。别人生病都是寄垃圾粮早休息，而医生却让我想吃什么赶紧吃，想干什么赶紧干。看着面前诊断书上的癌字格外扎眼，我才十八岁，是不是搞错了医生？比你年轻的我这辈子也送走了不少，还剩三个月时间看开一点吧。走在马路上，我大脑一片空白，浑浑噩噩撞倒了好几辆共享单车。我从小就是你们父母口中别人家的孩子，年年考第一还倍听话，但五岁那年父母就离异了。还没来得及感受亲情就已经结束，来到这个世上的那一刻，似乎就注定我与世间美好毫无瓜葛。燕子没了你，我可怎么活？以及阿里嘎多美洋洋桑，这些我都还没有体验过。拿出手机，我决定把这件事先告诉父亲。毕竟身体发肤受之父母。电话响了很久，那边才接起。爸，我的检查结果出来了。还没说完，庄文昭就不耐烦地打断说道：“是不是屁事没有？你年纪轻轻的拖两天就好了，去医院纯属浪费钱。”八头，碰，听见父亲的话，我的心又凉了几度。都说父爱如山，只是我的这座山似乎被核废水污染了。我叹了口气，接着说：“你有没有我妈的电话？提那个玩意儿干什么？没什么事，我挂了。”听着嘟嘟声，我嘴角浮现出一抹苦笑。五岁以后，我就再也没见过母亲徐慧，因为徐慧极力向现任丈夫隐瞒自己有个儿子。这世上绝大多数职业都需要培训和考试才能上岗，可最重要的为人父母却只用一时兴起一发意外就能将一个生命带到这个世界。自打我记事起，几乎每天父母都是无休止的争吵。离婚的时候，双方都不想要我这个拖油瓶。最后在爷爷奶奶的干预下，以传宗接代为理由才劝说庄文昭留下我。一年以后，庄文昭带回来一个浓妆艳抹的女人。两年后，他们有了自己的儿子。一个四口之家，我就像个外人，所以我打小做事就谨小慎微，在学校拼命学习，在家里主动做家务照顾弟弟。可是时至今日，弟弟都从来没叫过我一声哥哥。这样的人生并没有值得留恋的，死或许是一种解脱。最后三个月，我不想再看任何人的脸色，只想为自己活一次。老板来一只烧鸡，不用宰，我就喜欢抱着整只啃。奶茶加冰十分糖，臭豆腐变太辣，路人纷纷投来异样的眼光，但我已满不在乎，心中更是达到了前所未有的畅快。路过批发市场，花三十块买了一件花衬衫，穿上像个古惑仔，但我内心却十分。非常满意，相信每个人的骨子里都有叛逆野性的一面。我都快死了，还装什么蠢？回到学校正值下课时间，教室门外几个人看到我大公鸡一样的装扮，开始讨论。被教导主任抓到至少三千字检讨起步。他昨天请了病假，看来是病得不轻啊。我没有理会他们看怪物一样的眼神，回到座位将那半只烧鸡重新包起来塞进了课桌里，然后将那杯反式脂肪酸含量极高的奶茶一饮而尽。这时前座一个女生转过头来，突然质问道。庄子啊，你怎么没回我信息？此人是校花级别的铃木师，这样的女生身边从来不缺舔狗，我也是其中之一。掏出手机后，发现有很多条未读信息，其中几条来自铃木师。明早我想吃里脊的生煎包，记得帮我买。你要是继续玩失踪，我就不会再给你追我的机会了。虽然只是冷冰冰的文字，但依旧能感受出铃木师那高高在上的口气。你又不是我的谁，想吃什么自己不会去买啊？铃木师难以置信的瞪大双眼，他从没见过这么横的舔狗。我以前总是被他吊着，这次终于轮到自己反击了。庄子啊，你真的是病傻了吗？你这样会永远。失去我的。铃木师有几分威胁的意味，我眼神淡漠回应，随便你。铃木师极度气愤的将头转了回去。这时，我的同桌李黄轩走了过来，儿子，你这穿的啥呀？我生病了，儿子，想换个心情。我们两人是最好的死党，一向以父子相称。李黄轩调侃道，脖子上再加个大金链子就更好了。上课铃声响起，接下来两节都是数学课。灭绝师太吴秋芳夹着课本走上讲台，时间过去五分钟，一大半同学已经昏昏欲睡。我趁吴秋芳转身写板书，伸手从李黄轩的课桌里摸了本《天龙八部》。你不要命了？李黄轩压低嗓门，有些。不敢相信自己的眼睛。等我正看到精彩之处，忽然感觉迎面而来一股杀气，抬起头对上了吴秋芳凌厉的眼神。你过来解一下这道题。老师站在讲台上，可以将学生们的小动作看得一清二楚。我走上讲台，行云流水的写下解题过程。答完以后，潇洒的将粉笔一扔，有不会的再问我就是。吴秋芳看见我完全正确的解答，铁青着脸。你的数学成绩一直是全班第一，请你分享一下你的学习经验。总不能是上课看小说吧？吴老师，其实我一点也不喜欢数学，这玩意儿除了折磨我的脑细胞，没有一点实际用处。之所以小有成绩全。全靠其他同学的衬托，我这一番话不仅在挑战老师，更是得罪了全班同学。吴秋芳气得一拍讲台，小说我没收了，你给我站在教室外面听课。台下的李黄轩急了，我套你个猴子，那是我的书。我低声小声回应，回头去他办公室给你偷回来。随后我便迈着六亲不认的步伐，将《天龙八部》往讲台上一扔，随后潇洒的走出教室。外面的阳光照耀着树叶和青草，这么美好的时光，不如逃个课吧。来到围墙处，我发现一株银杏树下靠着一个女生，鹅蛋脸，杏仁眼，甚是可爱。林牧师跟她一比，啥也不是。我上前与之交。谈，得知对方名叫苏雨蝶，二十三班的。不过整个校区就只有二十二个班，我以为他也是逃课，所以肯定是害怕暴露才撒谎。苏雨蝶望着高高的围墙，你要上去，我可以帮你。先蹲下来，让我踩着你的肩膀爬上墙，然后我再拉你上去。你这么瘦小，拉得动我吗？苏雨蝶二话不说，屈起手臂向我展示了肱二头肌。我见状，当即蹲了下来。苏雨蝶怕踩脏我的衣服，将帆布鞋脱下，然后她将两只鞋的鞋带系在一起
，肩上的女孩穿的可是裙子，要是一抬头就一览无余。当然我并没有做那么猥琐的事。万恶淫为首，论技不论心，论心事尚无完人。苏雨蝶身轻如燕，翻上墙头，然后垂下一只小手将我也拉了上去。果然如苏雨蝶所说，他力气真的很大，墙头很窄，穿鞋很不方便。于是苏雨蝶让我帮他穿。我从小到大没做过这么亲密的接触，心脏跳得很快，呼吸也有些沉重，费了好大劲才将帆布鞋套了上去，然后系了个有点丑的蝴蝶结。苏雨蝶不禁吐槽我笨手笨脚的。穿好以后，我纵身一跃，稳稳落到墙的另一面，然后伸出双臂示意女孩跳下来。苏雨蝶酝酿了半天，横着身子倒了下来。我一个公主抱，稳稳接住。苏雨蝶下意识仰头，看到我的眼睛，突然脸一红，急忙从我身上跳了下来。一转头，却发现了一个熟悉的身影，穿着皮夹克，手里提着保温杯，正是我的班主任张志远。而他已经见证了我翻围墙的过程，只是怕吓着我崴了脚，才等落地以后再出声。庄子昂，你要干什么呀？我闻言一把抓住苏雨蝶的手，转身就溜，在熙熙攘攘的大街上快速穿梭。张志远追了二里地，最终遗憾的放弃了。大口的喘着气，喝了口枸杞茶。我松开了紧握苏雨蝶的手，之后开始在长街漫步。我问苏雨蝶为什么要逃课，她说自己只是去摘银杏叶的，是我要逃课才陪我出来。我随即反驳道：“胡说，明明是上课时间，你怎么不在教室里？”苏雨蝶笑着解释说自己正在上体育课。我顿时无言以对。苏雨蝶又反问我为什么逃课，我说自己遇到了一些难过的事，想要放纵一下。她有些疑惑，但没继续追问。那我带你去吃好吃的吧，这样心情就会变好。她口中所说的就是炸土豆，买完又顺带了一瓶快乐水。最后苏雨蝶还是没忍住好奇说道：“把你的伤心事说出来，让我开心一下吧。”我闻言一脸无语，看着对方人畜无害的单纯模样，倒是很容易取得别人的信任。叹了一口气，缓缓开口道：“我十二岁那年小学毕业，暑假的一天晚上，我爸说要全家一起去海边旅行。我从来没看过大海，所以兴奋的整晚睡不着觉，连夜收拾好了行李。可当我第二天醒来后，发现他们三个已经走了。原来我爸口中的全家并不包括我，气氛在这一刻突然变得有些尴尬。苏雨蝶想要安慰，却又不知如何开口。他用竹签扎起一块土豆递到我嘴边，说跟我的味道不一样。我持怀疑态度，张嘴浅尝了一口，味道除了跟自己的一样有点辣，还有一丝丝甜意从心头泛起。我14岁时半夜犯胃病，疼得死去活来。我爸起来用皮带抽了我一口，让我安静一点，因为弟弟第二天要钢琴考试，不能影响他睡眠。我回忆着往事，眼眶不知不觉红了。那是自己人生中最黑暗的一个夜晚，在肉体和精神的双重折磨下，真正领悟了什么叫绝望。庄子昂，你流鼻血了，对不起，一定是这土豆太辣。苏雨蝶慌忙掏出纸巾帮我止血，她的手轻轻托着我的后脑勺，将头微微扬起，止住血以后，我感激道：“谢谢你，我最近半年经常流鼻血，不是土豆的原因。”苏雨蝶从兜里掏出一把钞票，数了一下，总共53块。她软糯糯地说：“我留4块钱坐公交车，剩下的49块都可以请你吃东西，反正我难过的时候就会疯狂吃好吃的，好像就不那么难过了。”我笑道：“人世间唯有爱与美是不可辜负，不过我是男生，还是我请你吧。”苏雨蝶倔强地撅起小嘴，不行，下次我难过的时候你再请我就是了，我只好爽快地答应了。两人吃完土豆，喝完可乐，再度踏上了美食之旅，一路上酷酷吃，从羊肉串到手抓饼，从关东煮到麻辣烫。苏雨蝶的49块花光以后，我又花钱给她买了杯草莓奶茶，她喝了口不禁发出夸张的赞，真的很好，很好喝，你要不要尝尝？苏雨蝶把杯子举过来，我看着上面满是牙印的吸管，不知如何下嘴，才认识一个小时就共用一根吸管，不知道是对方故意的还是神经大条。也许是看出了我的顾虑，女孩突然从身后又拿出一根吸管，是刚才买可乐时多要了一根。晴空万里，白云悠悠，画面一转，两人坐在商场的长椅上，沐浴着午后的阳光。两人又玩了一下午，直到晚上，苏雨蝶回了学校，我回到了家，打开家门，迎面而来一股凉意。一个十岁的小男孩手里拿着半截竹笛，正赤着脚在客厅舞动。我瞪大双眼，怒斥：“庄宇航，你又进我房间乱翻东西！”这个小男孩便是他同父异母的弟弟，从小娇生惯养，性格顽劣。无论庄子昂将家里打扫的多么整洁干净。他都能在十分钟之内弄得一塌糊涂。庄宇航手中的竹笛是庄子昂小时候参加音乐比赛的奖品，被他珍藏在抽屉深处，现在却被粗暴的拧成两截，在空气中舞得呼呼生风，一股刺痛感从心底升起。子昂回来了，你已经很久不吹笛子了，让你弟弟玩一会儿，应该不碍事吧？秦淑兰从厨房出来，一脸假笑：“秦阿姨，你怎么总是纵容他随便进我房间？这是侵犯我的隐私。”庄子昂厉声质问：“你一个小孩子家家，能有什么隐私？”秦淑兰对庄子昂的态度很不满，不就是进你房间拿了根破笛子出来，你就对后妈大吼大叫，真是没有教养。庄子昂上前几步，一把夺过庄宇航手中的半截竹笛，然后在沙发缝隙中找到另外半截，拧在一起试了试音，还好没有弄破。庄宇航，我警告你，要是再随便进我的房间，我就对你不客气了。庄子昂，你少吓唬我，你房间有什么见不得人的东西，凭什么不让我进？庄宇航丝毫不理会庄子昂的警告，从小到大，他对这个哥哥都是直呼其名。以往的时候，兄弟俩发生争吵，庄子昂都会选择忍让
，鬼吼鬼叫什么？能不能消停一点？庄文昭猛然拉开卧室门冲了出来。他今天打牌输了钱，本来就心情不好，看到这一幕更是无名火起。庄子，你发什么羊癫疯？赶紧松开手，向弟弟道歉。爸，是他先进我卧室乱翻东西，凭什么是我道歉？庄子昂眼神凄然，你当哥哥的，难道不该让着弟弟？庄文昭喝道，他什么时候叫过我哥哥？庄子昂反问，庄文昭一时语塞，愣在原地。庄宇航对庄子昂不敬，跟父母的纵容分不开。或许在他们内心深处，这根本就只该是个三口之家。庄子昂分明就是多余的。庄文昭，你看看你的好儿子，宇航这件衣服很贵的，他扯坏了怎么办？秦淑兰在一旁煽风点火。庄子昂，我命令你，马上向你弟弟道歉。庄文昭再度提高嗓门，如果我不能，庄子昂寸步不让。从小到大，他都是乖孩子，遇事隐忍退让，委曲求全。但情绪积压的太久，总有爆发的一天。有句话说，老实人的心里都有一尊佛，佛下面正着魔。你若推倒了佛，我便入了魔。庄子昂，你知不知道自己在干什么？庄文昭动了真怒。我当然知道，过去十多年唯唯诺诺，我才是不知道自己在干什么。庄子昂双目赤红，他手上用力，又一把攥紧了庄宇航的衣襟，胸中的怒火像火山喷发。爸，我明明也是你的亲生儿子，为什么在你眼里，连他万分之一都不如？我每学期考年级第一，你却从来不闻不问。他明明笨得跟头猪一样，考试勉强考及格，你都会开心好久。往事一幕幕在脑海中浮现。庄子昂在这个家活得小心翼翼，主动包揽下许多家务，还常常遭遇冷眼。庄宇航只管衣来伸手，饭来张口，却能获得百般疼爱。凭什么？十二岁那年，庄子昂一觉醒来，发现他们一家三口丢下自己去旅行看海的那一天，有种被全世界抛弃的感觉。疯了，他疯了，快让他放开我儿子！秦淑兰声嘶力竭地大喊，生怕庄子昂一时冲动伤害到庄宇航。庄子昂，你给我放手！我不放，除非你让他向我道歉。啪的一声，庄文昭一耳光扇在了庄子昂脸上。庄子昂一个趔趄，终于松开了手。庄宇航趁机逃开，躲到秦淑兰身后，还一个劲怂恿：“爸，再打他，打死他！”滴答滴答，一滴滴温热的血液从庄子昂的鼻腔流出，坠落在白色的地板上。嫣红的血跟竹笛尾端的穗子是同一个颜色。庄子昂的眼神。落在那盒草莓蛋糕上，感到无比讽刺。真是傻子，居然想跟他们缓和关系。那是什么？庄文昭顺着庄子昂的目光看过去。蛋糕本来是买给他的。庄子昂一指庄宇航，发出自嘲的笑。谁要吃你个疯子的破蛋糕？庄宇航上前两步，狠狠一脚上去，将那蛋糕连同盒子一起踩碎。一同碎掉的还有庄子昂那颗绝望的心，如同自己的尊严被人无情践踏。爸，我不想再回这个家了。明天就跟学校申请住校。如果你心情好。三个月后可以来接我，不来也没关系。庄子昂丢下这句话，决然的转身踏出了家门。三个月后，自己应该就不在这个世界了。这副皮囊被人烧成灰埋在哪里，或是迎着风一把扬了，都没什么关系。人生这么苦，应该没有下辈子吧？庄子昂手握竹笛，漫无目的的行走在夜色下的街头，用了不少纸巾，还是没能止住鼻血。他忽然想起中午的时候，跟苏雨蝶在一起时也流了鼻血。那女孩用手扶着他的后脑勺，指尖暖暖的，很轻松就帮他止住了血。一想起苏雨蝶的笑脸，他估计冷漠的心好像有了一丝温暖。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方，流浪。街头的一家甜品店播放着四十多年前的老歌《橄榄树》，歌词让庄子昂有些触动，自己现在也成了无家可归的流浪汉。如果那个地方还能称为家的话，他的银行卡上存着六千多块钱，这是十多年来亲戚们给的压岁钱，加上一些平日里的积攒，要在这座三线小城市生活三个月不成问题。庄子昂跟庄文昭说自己要住校，实际上他并不打算那么做。一个绝症患者不适合跟人群居，他打算去租个小单间，默默的走完人生最后一段路。不过今天晚上还是先找个地方落脚吧。儿子，我离家出走了，你能收留我一晚上吗？庄子昂对着手机说：“当然，我下来接你。”李黄轩十分爽快。庄子昂微笑着挂断电话，这个儿子真是没白生。如果自己不在这个世界了，他应该会是最难过的人吧。庄子昂去李黄轩家借宿，而不去住酒店。是因为他现在的处境，要是看到酒店纯白的床单被套，估计有些睡不着。多少人都是白布盖脸，就代表着一生的终结。你这是怎么搞的？在小区楼下，李黄轩看到庄子昂脸上的巴掌印，一脸关切和担忧。我爸打的。庄子昂淡淡回答：“你爸可真是牲口，有你这么好的儿子，却不知道珍惜。”李黄轩对庄子昂的家庭情况有所了解，很为他愤愤不平。没妈的孩子，真是像根草。李黄轩的家，庄子昂之前来过很多次，每次都怀着羡慕的心情。父母恩爱，家庭温馨，随时洋溢着欢声笑语，不像自己的家。妈，庄子昂今晚跟我睡，他还没吃晚饭。
。李黄轩一进门就喊老妈范玲，这么晚了还没吃饭，我给你煮碗面。范玲穿着睡衣出来，谢谢阿姨。庄子昂一看到范玲温暖的微笑，鼻子便有些发酸。五岁以后，他就再也没见过母亲徐慧。如果自己也有这么温柔的妈妈，那该有多好啊！李黄轩的老爸李天云跟出来，一看到庄子昂脸上的巴掌印，便猜出了几分。他没有多问，而是拿出药箱，招呼庄子昂道：“过来，我给你涂点药，明天就能消肿。”谢谢叔叔。庄子昂鞠了一躬，李天云上药的时候还是忍不住叹息：这么听话懂事的孩子是怎么下得去手的？刚才在家里面对暴力的父亲和凉薄的后妈，庄子昂没有掉一滴泪。此时此刻，面对李黄轩和蔼的父母，他再也忍不住，眼泪哗哗的流淌，身子不停的抽搐。李天云一把将他抱住：“好孩子，别哭了。”趴在叔叔温暖的怀里，庄子昂努力克制情绪，他一遍又一遍在心里念叨：“男儿有泪不轻弹，我不能哭，我不能哭。”小庄，过来吃面吧。范玲柔声道：“热气腾腾的面条上盖着两个荷包蛋，为了不让庄子昂伤心，他们都非常自觉，没再提巴掌印的事，而是陪他闲聊，问一些学校里的琐事。咱们家黄轩能跟你做朋友，真是他的福气。对啊，你怎么那么厉害，每次都能考第一的？你要是我们的儿子，那我们可真是要开心死。”庄子昂抬起头：“阿姨，你说的是真的吗？你们希望有我这样的儿子吗？那当然，有你这样的儿子是父母的骄傲。”范玲不假思索的回答。嗨嗨，李天云假咳两声，给老婆递了个眼色。范玲这才自知失言，触动了庄子昂的伤心事。这么优秀的儿子，却被他的亲生父母弃如敝履。吃完面条，李黄轩便带庄子昂去洗漱，然后回卧室睡觉。关上门来，李黄轩才问：“儿子，你今天跑哪去了？灭绝师太让你出去罚站，你咋就没影了？”“我翻围墙逃课了。”庄子昂如实回答。“什么？你个浓眉大眼的庄子昂，也干逃课的事？”李黄轩难以置信。“嗯。”我想看看外面的世界，庄子昂意味深长地说。接着他又道：“我翻围墙时遇到一个女生，比铃木师还漂亮。我们玩了一整天，白日做梦。我们学校哪有女生比铃木师还漂亮？”李黄轩满脸不信。庄子昂听见李黄轩的质疑，顿时愣住了。对啊，铃木师都是校花了。如果真有一个叫苏雨蝶的女生比铃木师还漂亮，自己不可能没听过这个名字。难道连名字也是编的？还是说她不是我们学校的？见庄子昂半晌不说话，李黄轩又问：“那个女生是哪个班的？”庄子昂支支吾吾道：“他说他是23班的，真能胡说八道。”李黄轩摇摇头，认定庄子昂是神经错乱了。他掏出手机晃了晃，时间还早，要不要来一把？庄子昂皱眉：“你不怕我坑你？你玩辅助就行，看我写 C 带飞。”李黄轩踌躇满志：“我辅助英雄只有鱼。”庄子昂作为三好学生，平日里很少玩游戏，所以菜得抠脚。但他今天连逃课都敢做，玩玩游戏也没什么大不了的。T I M I， 二人一同打开了王者农药。李黄轩是钻石三，庄子昂是铂金四，勉强可以双排。鱼是辅助英雄庄周的别称，作为著名的混子英雄之一，很适合菜鸟拿来混分。一群人在人家梦里打来打去，有意思吗？李黄轩和庄子昂开始了愉快的双排之旅。喂，你庄周怎么带个进化？解控呀，不可以吗？大开大，吕布跳的时候你倒是开大。对不起，我自己有进化，忘了你们。第一局惜败，第二局汉赋，第三局。躺输，直到李黄轩掉到钻石四，庄子昂掉到黄金一，没法再双排。你庄周玩得很好，下次别玩了。李黄轩把手机一扔，哦，庄子昂以为是在夸他。时间不早了，睡觉吧。现实世界太苦，还是做梦好。梦里什么都有，美妙的长眠值得高歌一曲。啦啦啦啦啦，北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也。第二天的早读课，李黄轩大声的朗读着课文，庄子昂则展开纸，默默的写起了检讨书。昨天是痛快了，但做错了事就应该接受惩罚。果然，还没下课，班主任张志远就来了。庄子昂，你跟我来办公室一趟。教室办公室里非常安静，只有三两个老师在伏案备课。张志远拧开保温杯，喝了口枸杞茶。没等他开口，庄子昂就主动对上了检讨书，整整一千字，新鲜出炉，墨迹未干，引经据典，文采飞扬。庄子昂，你知不知道自己在干什么？吴老师向我反映，你还在课堂上看小说，他对你非常失望。张志远拍着桌子：“对不起，张老师，我知道错了。吴老师那里，我也会去认错的。”庄子昂态度诚恳：“你是全年级最优秀的学生，现在居然做出这么出格的事，身为你的班主任，我感到非常痛心。你这么做，不仅是对自己不负责，也是对家长和老师不负责，为同学们做出了非常错误的示范。别以为写份检讨就能糊弄事，我看你根本没有认识到自己的严重错误。”张志远唾沫横飞，对着庄子昂一通数落：“爱之深，责之切。”他可不希望自己班上最好的学生误入歧途。庄子昂虽然在挨骂，但心里却很痛快。
他能清楚感受到老师对自己的关切和爱护。可惜这份施恩，自己可能无法偿还了。终于等到张志远说累了，又开始喝茶时，庄子昂有了说话的空隙。这个时候，其他几位老师也离开了。办公室里仅剩师生二人。张老师，我前天请了病假，请假条还是你批的。张志远一愣：“你身体没事吧？”张老师，你是我最尊敬的师长，我不想对你隐瞒。但你能不能帮我保密？庄子昂眼眶一红，你，你什么意思？啊？张志远意识到不对劲。庄子昂定了定神，然后从兜里掏出了诊断书，展开铺平，放在了张志远面前。张志远匆匆扫了一眼，神情巨变，犹如晴天霹雳在耳畔炸响。不可能，这一定是误诊。庄子昂，你别担心，老师带你去复查，一定是搞错了，一定是搞错了。庄子昂摇摇头，张老师不是误诊，我从半年前就开始流鼻血了，怎么会这样？你才十八岁啊！张志远难以接受，虽说每个人都会面对死亡，但对眼前的青葱少年来说，那应该是很遥远的事情才对。他还有大把绚烂的人生没有去经历。张老师，这件事我只告诉你一个人，请你不要告诉别人。我不想被人同情和可怜，只想随心所欲的过完最后三个月。庄子昂恳求道：“你连家人也没告诉吗？”张志远惊讶：“没有。”庄子昂气慌的摇摇头：“医院都是我一个人去的，有家人和没家人又有什么区别呢？”张志远作为班主任。知道庄子昂的家庭情况有些复杂，他甚至弄不明白那样一个糟糕的家庭怎么能培养出这么优秀的孩子，连面对生死都能如此淡然。庄子昂向张志远深鞠一躬：“张老师，昨天的事我知错了，以后再也不会了。”张志远鼻子一酸：“没事，老师不怪你了。你要是不想上课，可以来找我请假。”他可以体会庄子昂在那样的环境下长大，心里一定压抑了太多负面情绪。到了生死关头，想要释放一下是人之常情。自己这个班主任对学生的关心也不够，要是早点发现庄子昂的病情，让他接受良好的治疗，会不会还有转机？张老师，我不想当班长了，你重新挑选一位同学吧。好，你要放松心情，不要有任何压力，配合治疗，不到最后一刻，千万不能放弃。庄子昂从桌上拿起诊断书，重新折叠起来，收进兜里。他的动作很慢，就像在完成某种仪式。庄子昂，这件事我可以暂时替你保密，但到了我认为必要的时候，还是会通知你的家长。张志远的心情非常复杂。他能够理解庄子昂这么大的事都不愿意告诉家长，内心该是多么绝望。但教师的职责又让他无法将这件事一直隐瞒。谢谢张老师，我可能要辜负你的栽培了。庄子昂眼含热泪，再度向张志远鞠躬。不会，你一直都是最让我骄傲的学生。张志远哽咽。庄子昂这么优秀的学生，一直在为班级争光，为学校争光，将来出身社会也一定是非常优秀的人才，会有一番了不起的成就。可惜啊，天妒英才。对了。昨天跟你一起那个女生是哪个班的？张志远问。张老师，你也看到她了？废话，我追了你们二里地。庄子昂听到张志远的回答，内心狂喜。昨晚跟李黄轩的对话让他一度产生怀疑，以为苏雨蝶是自己的幻想。既然张志远也看到了她，那就证明她是真的存在，是个活生生的人。那只小蝴蝶不是自己的梦。激动过后，庄子昂又问：“我们年级只有22个班，对吗？”张志远疑惑道：“当然呀。”问这个干什么？那个女生是23班的，臭小子，你耍我是吧？张志远故意夸张的吹胡子瞪眼，是想让气氛不那么悲伤，努力用正常的眼光来看待庄子昂。正如庄子昂本人要求的那样，不要同情和可怜他，才是对他最大的尊重。张老师，没有别的事，我就回去上课了。走吧，走吧。张志远摆摆手，带庄子昂走出办公室，他积压了许久的情绪才彻底爆发，手中的保温杯被狠狠砸在办公桌上。四十多岁的大老爷们儿。哭得双眼通红。庄子昂出来以后，没有直接回九班，而是沿着楼梯涉级而上，一直上到五楼，亲眼确认二十二班就到了尽头。小蝴蝶，你到底是谁？从哪里来？上午第二节课下课是课间操的时间，有二十分钟。不过学校考虑到学生们压力太大，基本取消了课间操，这段时间可以放松一下。前排的林牧师转过身来，庄子昂，我不知道你生了病，昨天的事可以原谅你。原谅？庄子昂皱眉，我又没做错事，为什么要你原谅？庄子昂，你现在的态度让我很不满。”林牧师气鼓鼓道，“搞不明白，请了一天病假而已，怎么跟变了个人一样？以前的庄子昂绝对不会用这种口气跟他说话。作为庄子昂的好哥们，李黄轩一直对林牧师心怀怨气。你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，一直吊着人家算怎么回事？”见林牧师查理查气的样子，李黄轩仗义直言：“林校花，咱们今天就把话说开。你要是喜欢庄子昂，你们就在一起；你要是不喜欢他，就别来招惹他。关你什么事？”林牧师朝李黄轩翻了个白眼，我只是暂时不想谈恋爱，又没说不喜欢他，只要他态度诚恳，坚持不懈，我以后肯定会考虑他的呀。李黄轩怒道：“你听听，你这说的是人话吗？”
这不是摆明了养备胎？你们这些男生还真是有意思，难道你们稍微追一下我就必须同意？那不是显得我太廉价了吗？林牧师振振有词，那你不同意倒是明确拒绝啊！李黄轩气不打一处来，我暂时没想好而已，又不是说他一定没机会。林牧师始终像个高高在上的公主，好像身边的男生都可以召之即来，挥之即去。他愿意给庄子昂机会，就是莫大的恩赐。李黄轩又问，那万一庄子昂追你追到一半？你遇上别的喜欢的男生了呢？那我当然是跟真爱在一起啊！林牧师理直气壮。那庄子昂呢？只怪他运气不好，爱一个人本来就该不计后果。他要是真的喜欢我，就应该祝福我才对。听见这一套歪理，李黄轩彻底无语了。这个世界到底怎么了？是什么原因让这些女生如此盲目自信？在李黄轩和林牧师争辩期间，庄子昂始终一言未发，直到此时才终于轮到他开口：“林牧师，我想得很清楚，我其实也没有多喜欢你，以后不会打扰你。”也请你不要再烦我。人生最后三个月，才不要当可悲的舔狗。说出这句话，他有种如释重负的轻松。儿子说得好，我早就想劝你这么做。你长得又帅，成绩又好，将来找个比他强一百倍的女生。李黄轩觉得十分解气。庄子昂，你玩欲擒故纵那一套。林牧师轻蔑一笑。作为校花，他被各种男生追求过，对于各种套路也是烂熟于心。庄子昂说这种话，不过是想激起他的胜负心。多么幼稚的把戏！随便你怎么想。不过三个月内，请你不要再来烦我。”庄子昂平静地说。“庄子昂，我已经说得很明确，你其实很有希望的。但你如果自暴自弃，就别怪我不给你机会了。”林牧师依旧颐指气使：“机会谁爱要谁要吧。”庄子昂淡淡摇头：“我反正不要了。”“你简直不可理喻。”林牧师对庄子昂非常失望。被庄子昂这么优秀的男生追求，是很能满足他的虚荣心的。我又没说不喜欢你，反而鼓励你坚持，不要放弃。难道我还错了？这些男生活该打光棍。庄子昂，你怎么能这么跟牧师说话？鞋子里传来一声质问。庄子昂抬眼看去，说话的是谢文勇，他是九班的副班长，平日里被庄子昂这个班长压一头，一直很不服气。同时，他也是林牧师众多舔狗之一，将庄子昂视作情敌，两人更是不对付。这时，看到庄子昂对林牧师出言不逊，自然要站出来拱火。我跟他说话，关你屁事啊！庄子昂轻蔑的扫了一眼，平常他不会说脏话，但现在不想再约束自己，对这种主动找骂的人。无需客气，庄子昂，我命令你向牧师道歉。谢文勇拔高嗓门，你算哪根葱，也有资格命令我？庄子昂冷笑，虽然刚才他已经向张志远请辞，但此时此刻还是班长呢，轮得到你个副班长来指手画脚？谢文勇听出庄子昂的意思，不服气道：“你能当上班长，不就是仗着成绩好，一个书呆子罢了？论到综合能力，你比得上我吗？这么说来，你想当班长？”庄子昂盯着他的眼睛，要不是你会巴结老师，我早就是班长了。谢文勇愤然道：“你要是想当班长，就去向张老师申请，我不当了。”庄子昂淡然道：“切，你舍得吗？”谢文勇根本不信，以为庄子昂在逗他。庄子昂意味深长：“你听过惠子项梁的故事吗？夫元厨发于南海，而飞于北海，非梧桐不止，非练石不食，非李泉不饮。于是吃得腐鼠，渊厨过之，养而视之曰夏。”谢文勇心心念念的班长宝座，在庄子昂眼中跟一只死老鼠无异。庄子昂也不会再追林牧师。谁爱去舔谁就去，你可真能装逼！谢文勇闪笑，我现在宣布，庄子昂，你彻底失去追到我的机会了。林牧师像在发出最终审判，谁稀罕你？庄子昂一定能找到比你漂亮一百倍的女生。李黄轩针锋相对，你脑子秀逗了。牧师是校花，哪还有女生比她更漂亮？谢文勇哈哈大笑。这时候，一个同学上厕所回来，朝庄子昂喊道：“子昂，外面有个女生找你。”庄子昂闻声往窗外一望，呼吸不由一滞。窗外的女生穿着纯白的衬衫，搭配湛蓝色百褶裙，脚上是一尘不染的帆布鞋。最引人注目的是，她鬓边插着一只盛开的桃花，回眸一笑，人比花娇。小蝴蝶，庄子昂豁然起身，分开人群冲了出去。教室里瞬间炸了锅。那个女生是谁？也太好看了吧！我们学校里居然真的有比林牧师还漂亮的女生，难怪庄子昂不追林牧师了。真是人比人得死，货比货得扔。林牧师的脸色变得格外难看。庄子昂三步并作两步，冲到教室外的走廊。“你怎么来了？”苏雨蝶从身后掏出一管药，“这个给你。”医生说可以治流鼻血。庄子昂伸手接过，那是一管普通的止血药。他当然知道自己的病，这药治不了，但还是浅浅一笑：“谢谢你。”离上课还早，你要跟我去那边坐坐吗？苏雨蝶一指不远处的花坛。当然。庄子昂连忙点头。花坛里种植着马蹄莲、风信子、紫藤花等等，五彩缤纷，争奇斗艳。几只蝴蝶在花丛间飞舞流连，苏雨蝶整理了一下裙摆，屈膝坐在花坛边。昨天的草莓蛋糕
，好吃吗？庄子昂闻言，心头一紧，他不敢说，那份精美漂亮的蛋糕被人一脚踩成了烂泥。这样单纯天真的女孩，一定以为世间处处是美好。于是他决定编一段谎言：谢谢你的主意，我弟弟很喜欢那个蛋糕，吃的满嘴都是奶油，他还叫了我哥哥，爸爸也很开心，问了我的学习情况，得知我又考了第一，给了我一个大大的拥抱。阿姨做了一大桌子好吃的，不停给我夹菜，夸我聪明又懂事。微风拂动。送来淡淡的花香，苏雨蝶双手抱膝，微微抬起头，眨着灵动的双眼，静静听着庄子昂的诉说。操场上的打球声、教学楼的喧闹声、树林间的鸟鸣声，仿佛都已消失不见。整个世界只剩下他们二人和身后的花团锦簇。庄子昂描述的场景在梦中出现了无数次，他以为能讲的天衣无缝，但一颗心却像被紧紧揪住，嘴角强行挤出的笑容无比僵硬。从小到大都是好孩子，当然不擅长说谎。庄子昂，你是大笨蛋！苏雨蝶忽然出声。你干什么骂我？庄子昂错愕，你在骗我。朋友之间应该讲真话的。苏雨蝶轻轻咬着下唇，对不起。庄子昂低声道歉，嗓音有些沙哑。很多时候，真话都是残酷的。他不愿让自己的悲伤传递给朋友。庄子昂，你还是很难过吗？苏雨蝶轻声问。庄子昂点点头，随即又摇摇头。那中午放学以后，我再带你去吃好吃的。你在这里等我。啊，好吧，快要上课了。苏雨蝶站起身。冲庄子昂挥了挥手，然后蹦蹦跳跳的走了。那只鲜艳的桃花也在庄子昂的视线中一起一伏。转眼间，女孩的身影便消失在人潮。庄子昂握着手中的药管，触感温润。回到教室，李黄轩立马凑过来：“儿子，那女生是谁？”庄子昂回答说：“昨晚我就告诉你了，她是我翻围墙遇到的女生。你当时还不信，我现在信了。难怪你小子不追铃木师了。”李黄轩故意提高嗓门，跟那女生比，铃木师实在是太普通了。铃木师一直竖着一只耳朵。偷听他们讲话，此时回过头来，给了李黄轩一个充满杀气的眼神。他又深深凝望了庄子昂一眼，心情格外复杂。庄子昂不追他了，对他来说只是少了一个备胎而已。但现在冒出来个更漂亮的女生，性质就变得不同，就好像他被人比下去了。对高高在上的校花来说，这是无法忍受的。上课铃声响起，这节是班主任张志远的语文课。学生们起立问好过后，他挥手示意大家坐下。上课之前，先说一件事。庄子昂同学早上向我辞去了班长职务，我已经批准了。同学们立即开始窃窃私语，他真的辞职了？咱们班没人比他更适合当班长。对啊，庄子昂这两年为大家做了很多事。说起来，他其实一直都是咱们班级的骄傲。谢文勇格外震惊，原以为庄子昂刚才说辞职不过是玩笑话，不料竟然是真的。自己心心念念的班长宝座，在他眼里，难道真的只是一只死老鼠吗？张志远动情地说：“同学们，让我们一起鼓掌，感谢庄子昂同学过去为班级的付出。”在他的带领下，教室里响起了雷鸣般的掌声。庄子昂环顾四周，望着一张张熟悉的脸庞，心中涌起万般不舍。三个月后，就再也见不到他们了。同学们都很可爱，感谢他们陪伴了自己的青春。班长辞职，由副班长接任，顺理成章。谢文勇如愿以偿，当上了班长，但他一点也开心不起来。庄子昂不要的东西，才能轮上他，嫉妒让他内心有些扭曲。庄子昂才没空搭理别人，开始一心一意的思考：中午应该吃什么。学校是12点放学， 2点半再上课，中间便是午餐和午休的时间。这段时间，学生可以自由出入，没有门禁。好容易熬到12点，放学干饭的铃声响起。李黄轩一拍庄子昂的肩膀：“儿子，今天还是吃食堂，我有事，你找别人吧。”庄子昂探头望着窗外的花坛：“你有什么事？平时不都是咱们一起吃午饭吗？”李黄轩纳闷：“回头跟你解释。”先走了。庄子昂急匆匆地收拾书包，冲出了教室。李黄轩瞪大双眼。有种被抛弃的感觉，直到他看到庄子昂在花坛边，等到那个鬓边插着桃花的女孩，更是肺都要气炸了。靠，有异性没人性，畜生啊，畜生！庄子昂一见到苏雨蝶，便笑容舒展，试探着问：“你们班在几楼？下来挺快的。”“五楼呀，因为想见你，我跑着下来的。”苏雨蝶小口喘着气，庄子昂的眼里闪过一抹光彩：“我也值得有人奔跑着来相见吗？你想吃什么，我都可以请你。”庄子昂说：“吃小火锅吧。”里面有好多菜品。提到吃，苏雨蝶便一副口水快要流出来的样子。中午吃小火锅，你不怕一身味？想吃什么就吃啊！为什么要顾忌那么多？这姑娘实在洒脱，跟她待在一起，整个人都变得开朗许多。她明明那么漂亮，却不肯做个安静的美女子，走路蹦蹦跳跳，说话叽叽喳喳，活像一只快乐的小蝴蝶。苏雨蝶要吃的麻辣小火锅，美味可口，价格低廉，在学生群体中很受欢迎。一人一口小锅，直径大约二十厘米，用电磁炉煮着。洪亮的汤底在锅中沸腾翻滚，看着很有食欲。苏雨蝶拿着菜单，不停的勾画，口中还念念有词：牛肉黄喉千层肚
，藕片、土豆、金针菇、鸭血、虾饺、午餐肉、糍粑、汤圆、凤梨酥。你点那么多，吃得完吗？庄子昂提醒道：“我饭量很大的。再说，不是还有你吗？”苏雨蝶埋头说。庄子昂默默地喝着柠檬茶，不敢再说话。身为一个男生，要是饭量连女生都不如，是很丢脸的。没过多久，服务员将菜品端上来，苏雨蝶将每道菜均匀地分成两份，下在两个锅里。然后他问：“可口，偶尔百事？”庄子昂回答：“可口。”苏雨蝶便招了招手，向服务员要了两罐冰镇的可口可乐。深褐色的可乐倒进玻璃杯中，产生绵密的气泡。苏雨蝶端起杯子，找庄子昂碰杯。庄子昂，祝你忘记一切烦恼，天天开心。庄子昂动容道：“小蝴蝶，谢谢你。”饱含二氧化碳的可乐入喉，传来微微的刺痛感。苏雨蝶将烫好的第一块牛肉放进庄子昂的碗里，然后自己才大快朵颐起来，一边吃还一边像个美食家，发表各种评论。鸭肠讲究七上八下，烫的有点老了。海白菜太咸，少过了几次水。牛肉丸子打的次数太少，不够 Q 弹。他的一张小嘴仿佛闲不下来，总是要说点什么。庄子昂扯了张纸巾递过去：“你嘴角有油。”苏雨蝶接过来，在嘴上胡乱抹了一下：“谢谢。”一般来说，长得漂亮的女孩子都很在意形象。苏雨蝶却顶着一张美若天仙的面庞，尝遍人间烟火。这样的女孩，比起端着架子的校花林牧师，讨喜的多。小蝴蝶，你为什么一直这么开心？庄子昂问。开心也是一天。不开心也是一天，为什么不天天开心呢？苏雨蝶笑着反问。庄子昂默然点头，言之有理，无力反驳。自己要是还为昨天的事伤心，反倒落了下乘。对了，你为什么叫我小蝴蝶？苏雨蝶反应过来，呃，我昨天听卖土豆的阿姨叫的，觉得很好听，就跟她叫了。庄子昂解释道。好吧，我们是朋友，允许你这么叫。你有没有绰号？苏雨蝶笑问。庄子昂茫然的摇头。班上的同学要么叫他班长，要么直呼其名。只有李黄轩叫他儿子，儿子应该不算绰号吧？那我就叫你大笨蛋。”苏雨蝶涮着毛肚说，“为什么叫我大笨蛋？难听死了！”庄子昂不满的反驳，“因为你上午对我说谎，还说的破绽百出。”苏雨蝶耿耿于怀。庄子昂暗存，自己连续两年都是全年级第一，如果这都算大笨蛋，那其他同学是什么？一顿小火锅大约吃了四十分钟，打捞出锅底最后一块土豆，苏雨蝶送进嘴里，一脸满足。庄子昂向服务员招手买单，苏雨蝶急忙道。是我说的，要吃小火锅，让我买单。庄子昂笑着说：“这次我请，下次你请。”那好吧。苏雨蝶点头，不知不觉就约好了下一次。从小火锅店出来，差不多下午一点。庄子昂打算去附近的小区转转，看有没有合适的房屋出租，总不能一直赖在李黄轩家不走。苏雨蝶听了，自然缠着他要一起去。学校周围租房子很容易，一些老小区的价格也比较便宜。在小区门口张贴着很多租房信息。庄子昂看中了一套一室一厅，打了电话过去。没过多久，一个60岁左右的老奶奶来带他看房子。老奶奶自称姓刘，儿孙都在外地，和老伴守着半栋住宅楼。很多陪读的家长都租住他的房子。你们两个人住？刘奶奶问。不是，我一个人。庄子昂连忙解释，有些不好意思。没事的，我老太婆思想开明的很。你们年轻人谈个恋爱什么的，也是很正常的事。刘奶奶笑呵呵地说。苏雨蝶闻言，俏脸一红。别看他平日里叽叽喳喳，口若悬河，到了这种时候，又像个闷葫芦。想要辩解都不知如何开口。庄子昂看了房子，干净整洁，采光也不错，当即就定了下来。按照一般的租房规矩，押一付三，总共给了 1,200 块。刘奶奶将钥匙给他，又叮嘱了几句用电安全，便转身离去了。庄子昂对苏雨蝶说：“小蝴蝶，三个月后你帮我把房子退了，剩下的押金你可以拿去吃小火锅。”苏雨蝶眨巴着水汪汪的大眼睛：“你为什么不自己退？也许我自己办不到。”庄子昂眼神暗淡，估计那个时候自己应该会在医院里。这个世界。没有几个人会因为自己的离开而伤心难过。从出租屋出来，两人一起去逛了附近的超市，购买一些生活必需品。庄子昂特意买了一本台历，就是每过一天就撕掉一张那种。他用手掂了掂，九十天只有薄薄一叠。这些轻飘飘的纸张，就是自己生命的倒计时。结账的时候，苏雨蝶不愿排队，先去外面等庄子昂。当庄子昂出来时，发现他手里捧着一个圆形的玻璃鱼缸，里面有一些石子和水草，两只红色的金鱼在愉快地游动。庄子昂。这是我送你的礼物，祝贺你乔迁之喜。为什么要送我两条鱼？我连养活自己都费劲。庄子昂嘟囔：“这是给你的新家增添一丝生气。”答应我，千万不要死。苏雨蝶认真的说：“不要死。”庄子昂错愕：“我说这两条鱼，你要是把他们养死了，我一定不会放过你。”苏雨蝶晃了晃拳头。庄子昂深深的凝望着苏雨蝶的双眼，像是要看透她的心。能跟这样的女孩做朋友，真是一件开心的事。可是为什么要在生命即将终结的时候遇见你？小蝴蝶，如果我能早点认识你，那该有多好！爱到心破碎，也别去怪谁。
只因为相遇太美，就算流干泪、伤到底、心成灰也无所谓。回学校的路上，苏雨蝶愉快地哼着歌，这首歌的年龄比他都大。庄子昂被他的乐观感染，也好像忘记了烦恼。校园的林荫道上漂浮着淡淡的桃花香。小蝴蝶，把你的手机号码给我，下次再约就可以打电话了。庄子昂组织了半天话术，才终于鼓起勇气要电话。苏雨蝶伸手从衣服口袋里掏出来一个卡片手机，薄薄的一张，在阳光下散发出幽蓝的光芒。卡片手机基本只能打电话和发信息，远远不及智能手机那么多功能。很多家长防止孩子沉迷游戏，会给他们买这种手机。两人愉快地交换了联系方式。苏雨蝶说：“你最好白天的时候找我，晚上我一般都不在，奶奶也不许我玩手机。你这个手机也没什么好玩的吧？”庄子昂哈哈笑道：“庄子昂大笨蛋，不许笑我。”苏雨蝶佯装气恼，冲上去扯庄子昂的衬衫。二人在林荫路上一阵追逐，欢声笑语洒满道路两旁的阴阴绿草。九班的教室在二楼，两人在楼梯转角处分别。再见，小蝴蝶，我会给你发信息的。嗯，我忙的时候可能不会看手机，但看到了一定会回复的。目送苏雨蝶上了楼，庄子昂才向教室走去。走到一半，他忽然转身几步跨上楼梯，想要追上去看看小蝴蝶到底是哪个班的。三楼、四楼、五楼，却再也没找到那女孩的踪迹。走得这么快吗？庄子昂拍着扶手，沮丧的一步步走下楼梯。都是朋友了，他却不肯告诉自己真实的班级。下午的课很难熬，大多数同学都昏昏欲睡，无精打采。庄子昂记得昨天下午跟小蝴蝶一起看笑话书，明明时间过得飞快。难道这就是传说中的相对论吗？最后一节课在六点准时结束。张志远走进教室，一招手：“庄子昂，跟我走。”庄子昂连忙收拾书包，跟了上去。距离教室很远了，他才小心翼翼地问：“张老师，咱们去哪儿？”张志远说：“去医院，我必须亲自见一见你的主治医生，跟他谈一谈。”没这个必要吧？陈医生他很忙的。庄子昂本能的拒绝，他害怕医院里消毒水的味道，也害怕看到医生的白大褂。医院的墙壁，听到过比寺庙里更虔诚的祷告。那里有太多生离死别，阴阳两隔。张志远心意已决，不会放弃任何拯救庄子昂的机会。就算真的无力回天，他也要听医生亲口说。来到停车场，他发动自己的就别克，招呼庄子昂上车。路过学校门口的公交站，刚好看到十九路公交车缓缓停靠在站台。庄子昂坐在副驾驶座，努力伸长脖子。想要在人群中找到那一只桃花，可惜让他失望了。或许是等车的人太多，或许是张志远开车太快，他没能看到小蝴蝶。来到中心医院，庄子昂将张志远带到陈德修的办公室。陈德修扶了扶眼镜，同张志远握手：“你好，你是庄子昂的父亲。”张志远连忙解释：“不，我是他的班主任老师。这么严重的病，他的父母为什么一直不来？”陈德修深感疑惑：“他父母都在外地，委托我先来了解一下情况。”张志远随意找了个借口。接下来。两人便探讨了一番庄子昂的病情。陈德修为人严谨，医术精深，运用了大量专业的医学术语，表达了八个字：“病入膏肓，回天乏术。”张志远眼中最后一丝希冀的神采也悄然隐没，悲伤如潮水一般涌上他的心头。他才十八岁，为什么会这样？以前有个女孩也是这病，比他还年轻呢。算了，不说了。你跟他父母转达的时候，尽量委婉一些。”陈德修喟叹道。二人说话的时候，庄子昂一直安静地坐在一边，仿佛他们谈论的话题。与他无关，已经两天了，他坦然接受了现实。想想全班那么多同学，他们老了会是什么样子？头发花白，牙齿掉光，满脸老年斑，走路颤颤巍巍，自己就没有这些烦恼。我庄子昂永远都是18岁。从医院出来，张志远的心情格外沉重，很久没有说话。张老师，现在你相信了？庄子昂语气轻松。庄子昂，你晚上想吃什么？老师，请你。张志远嗓音悲切，你忘了我的话吗？我不想要任何人的同情和可怜。”庄子昂道。“不是，我不是那个意思。”张志远连忙解释。“你把我送到学校门口，然后早点回家陪老婆孩子吧。”庄子昂洒脱地说。“虽然很想趁机宰老张一顿，但中午的小火锅吃的实在有点多。晚上还是简单吃点，不要让肠胃负荷太大。”在学校门口，庄子昂同张志远道别，独自一人向出租屋走去。路过小吃摊，随便买了份热狗蛋炒饭。一进门才发现，老板为了方便区分，在饭盒上写着“狗饭”两个字。瞬间就没食欲了。按照医嘱，庄子昂吃了一大把五颜六色的药片。他有些怀疑，吃这些药到底有什么用？吃了能活三个月，不吃只能活九十天。拿起鱼饲料，喂了一些给那对金鱼。以前一度盛传，鱼只有七秒钟记忆。如果自己也是一只鱼就好了，可以忘记一切悲伤，只用无忧无虑的游动。鱼缸旁边放着一管竹笛，这是庄子昂从家里带出来的唯一一件东西。他小时候学过一段时间吹笛子，后来忙于功课，就渐渐荒废了。现在再拿起来吹一首最简单的《小星星》，也会呕哑招渣难为听。忽然
，他的脑海中浮现出一段旋律，那是昨天遇见苏雨蝶时听到的音乐，非常陌生，很悦耳，又有些怪异。来嗦嗦西哆西拉，嗦拉西西西西拉西拉嗦。庄子昂试着吹了几次，根本不成曲调，最终无奈放弃。夜幕已经降临，再吹下去，只怕邻居要来敲门了。庄子昂握着手机，对着备注名为“小蝴蝶”的联系人编辑着信息，写了改，改了又删，最终编辑出一句话：“你明早想吃什么？我给你带。”又琢磨了一阵，才鼓起勇气点下发送。左等右等，没等到女孩的回复，庄子昂只好去打了盆水，做起了卫生。其实租房时，刘奶奶已经将房间打扫得特别干净，只是等待的时间太煎熬，如果不让自己找点事做，会原地爆炸。十分钟后，庄子昂满怀期待地拿起手机，却依然没有收到苏雨蝶的回复。大晚上的，忙什么呢？他盯着屏幕看了十几秒，终于将心一横，打了个电话过去。对不起，您所拨打的电话不在服务区，请稍后再拨。Sorry。The subscriber you dialed cannot be connected for the moment. Please redial later. 以往庄子昂打电话，听见这个女生播报会立即挂断电话。这一次，他却连英文都完整的听完了。都什么年代了，还有没信号的地方吗？你是原始人住在山上吗？庄子昂推开窗户，迎面吹来一阵凉爽的夜风，一弯冷月，高悬天边。他终于做了十年前就想做的事，离家出走，不用再看人脸色，不用再战战兢兢，可以随心所欲做自己想做的事，见自己相见的人。他明明就要死了，却好像才刚刚活过来，哪怕只有三个月，照样能活得精彩。望着天边明月，庄子昂酒心大发，倒了一杯可乐。玻璃窗上自己的影子，眉清目秀，意气风发。恭喜你，庄子昂，干杯！庄子昂同玻璃窗上的自己碰了碰杯，然后一饮而尽。这一夜，在这个简陋的出租屋里，他睡得格外香甜，梦见自己变成一只蝴蝶，欢快地震动翅膀，飞遍名山大川，看尽人间春色。次日一早，清晨第一缕阳光斜斜照进窗户。叮的一声，将庄子昂从梦中吵醒。他从枕头下摸出手机，看到苏雨蝶的回复，立即睡意全无。我自己做了青团，你要不要吃？庄子昂立即打字回复：好呀，那我买喝的，牛奶，偶尔豆浆，豆浆吧，在公交站等我。苏雨蝶这次是秒回。庄子昂立即翻身起床，来到洗手间冲了个热水澡。他习惯早上洗澡，因为可以一起连头也洗了，比较省事。那件花衬衫，他也再没穿过。昨天跟苏雨蝶逛超市时，他买了几件打折的春装，挑了一件浅蓝色的薄外套穿上，搭配黑色休闲裤，这才符合他一贯的好学生形象。离开家时，他从台历本上撕下了一页，仿佛自己的生命变得具象化，就这么一张一张被自己亲手抽走。从楼上下来，庄子昂看到刘奶奶在晨练，便打了声招呼：“刘奶奶早。”刘奶奶笑眯眯道：“小庄上学去啊？昨天那姑娘真没跟你一起住？奶奶，你别开玩笑，她是我的朋友。”好。年轻人就是应该谈朋友，没事多带他回来玩。苏雨蝶长得漂亮乖巧，性格又乐观开朗。刘奶奶见了他一次就特别喜欢，看到庄子昂和苏雨蝶在一起，他就忍不住感慨：年轻真好。只是他不知道，如此年轻的少年却已不得不面对人生的据点。来到早餐店，庄子昂要了两杯豆浆，一杯红枣味，一杯黑芝麻味。他不知道苏雨蝶喜欢哪种口味，反正让他先挑一杯，剩下那杯自己喝就好。来到公交站，等了将近十分钟，十九路车才姗姗来迟。车门打开，洋溢着青春笑容的学子鱼贯而出。走在最后面的是一个漂亮的不像话的女孩，她依然是那身打扮：白衬衫、蓝裙子、白色帆布鞋，并边插着一只桃花。庄子昂有些奇怪，都三天了，她一直这身打扮。白色的衣服应该很容易弄脏才对，但她的衬衫和鞋子始终一尘不染。小蝴蝶，庄子昂出声喊道：“庄子昂，对不起，你等很久了吗？”苏雨蝶眨着水汪汪的大眼睛：“没有，我也是刚到。”你看这豆浆还是热的，庄子昂笑道。其实刚从早餐店出来，那豆浆还有些烫，被他端了十分钟，现在正好适口。两人一起走进学校，来到昨天的花坛边，花圃里的风信子和紫藤花上还挂着清晨的露水，被太阳一照，晶莹剔透。苏雨蝶今天背了一个黑色的单肩包，她从里面拿出了一个油纸袋，立即传来一阵香味，里面装着绿油油的面食，就是青团了。青团是一种上千年的传统小吃，用青艾汁混合糯米粉，再加上豆沙或莲蓉的馅料。颜色碧绿，清香淡雅，尝一口，好像能把春天吃进肚子里。庄子昂拿起一个青团，咬了一口，是豆沙馅，甜而不腻。哇，又好看又好吃，这真是你亲手做的？苏雨蝶点点头，当然，我跟奶奶学的。你的手真巧，这青团好漂亮。庄子昂发自内心的赞道。艾草可以消火除湿，你多吃点，肯定就不会流鼻血了。苏雨蝶喝了口红枣豆浆，什么？这个是专门为我做的？庄子昂惊讶，当然了。做这个麻烦死了，要摘鲜嫩的艾草，捣碎了和面，蒸了再包馅料。我今天起得好早。苏雨蝶说着，捂着小嘴，打了个哈欠。
庄子昂心中一暖，真没想到会有人为自己这么用心，好可惜，这青团治不了自己流鼻血的症状。小蝴蝶，我身体没问题，以后别为我做那么多事了。苏雨蝶固执的摇头，才不呢，我们是朋友，朋友之间就应该相互关心。庄子昂默默咬着青团，心中五味杂陈。老天呀，你是在玩我吗？为什么我都要死了，你要送这样一个人到我身边？对了，庄子昂，对不起，我晚上不能玩手机，早上才看到你的信息。苏雨蝶忽然想起信息的事，连忙道歉。没关系，我知道你看到以后一定会回复的。”庄子昂轻声道。“要上课了，谢谢你的豆浆，再见喽。”苏雨蝶晃了晃手中的杯子，轻盈的踏上楼梯，三步两步便消失在拐角。庄子昂仍旧站在花坛边，默默望着女孩消失的方向。他原本站在教学楼的阴影里，此时太阳渐渐升起，阴影逐渐退散，温暖的阳光洒下来，将他整个人都照亮。庄子昂走进教室，发现林牧师吃着生煎包，谢文勇在一旁献殷勤，帮他给热牛奶插上吸管。果然。校花身边从来不缺舔狗，自己不买的生煎包会有人抢着买。林牧师看到庄子昂，神情有些不自然，他开口道：“庄子昂，我说我不要。”谢文勇非要给我买。庄子昂淡淡一笑，跟我说：“这个干什么？”林牧师一怔：“是啊，为什么一看到庄子昂就想要极力撇清跟谢文勇的关系呢？明明是同一家店的生煎包，总感觉以前庄子昂买的好吃一些。”林牧师每天上学放学有专门的司机接送，他刚才路过校门外的公交站，从车窗看到过庄子昂。当时他手里端着两杯豆浆，林大校花以为其中有一杯肯定是给他买的，岂料此时的庄子昂手中仅剩一杯豆浆，还被他自己喝了，是给那个带着桃花的女生了吗？庄子昂，你怎么能这样？把本属于我的豆浆随便给了别人，庄子昂才不知道，短短几秒钟内，林牧师能有这么丰富的内心戏，一屁股坐在座位上，从李黄轩课桌里掏出本杂志来看。李黄轩这小子早读经常迟到，被老张罚站在教室外面是家常便饭。牧师，来喝牛奶。还是热的，谢文勇还在尽心尽责的舔着校花。谢文勇，以后别给我买早餐了，我怕庄子昂误会。林牧师一蹙秀眉，谢文勇闻言顿时如坠冰窟，雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。在林牧师心中，庄子昂虽然还没达到完美男友的标准，但也是全班最优秀的男生。谢文勇跟个跳梁小丑一样，给庄子昂提鞋都不配。尤其是昨天看到苏雨蝶以后，更是激起了林大校花的胜负欲。他相信自己只要稍微展露一下柔情。庄子昂就会乖乖回到自己身边，男生都那副德性，随便拿捏。今天上课，庄子昂又做回了好学生。吴秋芳来上数学课，他还主动去道歉认错。在课堂上看小说，本来就是自己不对，受点惩罚也是应该的。张志远提前向吴秋芳打过招呼，说庄子昂当时生了病，情绪有些激动，行为有些反常，让他包含一下。这件事就算过去了。中午放学，庄子昂跟李黄轩一起去食堂吃饭。其实他纠结了几次，想要发信息约苏雨蝶一起吃中午饭。但又想着早上才见过面，一直打扰他，显得有些粘人，便作罢了。食堂人声鼎沸，喧嚣嘈杂。庄子昂和李黄轩找了个角落，靠近饮料自动售卖机。儿子，你怎么有点心不在焉？李黄轩大口嚼着红烧肉。没有啊，我很认真的在吃饭。庄子昂虽然也在吃饭，但一双眼睛却在人群中不断搜寻，像是在找什么人。筷子拿反了，也浑然未觉。男生最了解男生。庄子昂那点小心思，李黄轩不用猜也知道。他神秘兮兮的问。你再跟我说说，你和那个女生怎么认识的？庄子昂便从银杏树下偶遇苏雨蝶开始，将故事娓娓道来，一直到图书馆看完书后，送他坐上十九路公交车。你说你们遇上了老张，然后手拉手跑了半条街。李黄轩瞪大双眼，对啊，范围强遇到班主任，没人比我更倒霉了吧？庄子昂苦笑，重点不是这个，是你跟那女生牵手了，你知不知道牵了手会怀孕的？李黄轩大呼小叫，你特么糊弄鬼，当爸爸是三岁小孩。庄子昂没好气的夹了他一块红烧肉，李黄轩这个母胎单身狗，恬不知耻的缠着庄子昂，让他描述一下牵女生手的感觉，软不软，滑不滑，会不会心跳加速？庄子昂懒得搭理他，闷头干饭。忽然，他下垂的视线中看到一双雪白的帆布鞋，两截雪藕般的小腿，就像漫画家画出来的一样。同学，请问我可以坐在这里吗？黄莺般的嗓音婉转悦耳。庄子昂猛然抬头，迎上苏雨蝶的目光。李黄轩连忙道。请坐，请坐。苏雨蝶放下餐盘，整理了一下裙摆，然后坐到庄子昂身边，一股淡淡的少女幽香直往人鼻孔里钻。你好，我叫苏雨蝶，是庄子昂的朋友。苏雨蝶向李黄轩做自我介绍，我我叫李黄轩，是庄子昂的爸爸，不，也是他的好朋友。李黄轩从来没跟这么好看的女生说过话，有些结结巴巴。庄子昂暗暗吐槽，狗肉上不了桌，见到美女话都说不利索了。我请客喝饮料，你们喝什么？苏雨蝶看着旁边的自动售卖机，这么好。我要芬达，李黄轩忙道：“我要可口可乐。”庄子昂说。
。以前医生让他少喝碳酸饮料，现在放开了禁忌，让他想喝什么就喝什么。可乐又叫肥宅快乐水，他现在只想疯狂寻求快乐。买了饮料回来，苏雨蝶问李黄轩：“庄子昂这个人平常是不是特别无聊？”李黄轩肯定的点头，他就是个无情的刷题机器，其他的啥也做不好，尤其是打游戏，真是把我坑哭了。打游戏？苏雨蝶眼里写着疑惑：“就是王者呀、啊，你难道不玩吗？”李黄轩问：“他那个手机估计只有贪吃蛇和俄罗斯方块。”庄子昂噗呲一声笑道：“大笨蛋庄子昂，不许笑话我的手机。”苏雨蝶撅着嘴，表情十分可爱。“小蝴蝶，我错了。”庄子昂见他一副要动手的样子，连忙求饶。“小蝴蝶！”李黄轩傻眼：“你们才认识几天，就叫得这么腻歪？”“蝴蝶是我，我就是蝴蝶。”苏雨蝶指了指自己。这一瞬间，李黄轩觉得自己有些多余，连王者都不玩，这两个还真是一路人。不对，这句台词听着好熟悉。你确定不玩？吃完午饭，三人从食堂出来，还不到十二点半。庄子昂打算回出租屋睡个午觉，便问苏雨蝶：“我回去睡觉，要一起吗？”啊！苏雨蝶神态娇羞：“哪有你问的这么直接的？”李黄轩也一脸尴尬：“那我走。”庄子昂租的一室一厅，卧室里有一张床，客厅里有一张单人沙发。如果小蝴蝶要过去，他可以把床让出来，自己睡沙发。不过李黄轩这个没眼力见的东西。非要吵着去看看庄子昂的新家，苏雨蝶便向二人道别，称要回教室睡午觉。庄子昂用带着杀气的眼神瞥了一眼李黄轩，孽畜，只怕是留你不得。两人来到出租屋， 3 0平米的屋子，李黄轩十秒钟就参观完了，还不错，我也好想搬出来一个人住。庄子昂白他一眼，你们家那180平的复式住着不舒服。李黄轩笑道，原谅我这一生不羁放纵爱自由，这小子真是身在福中不知福。庄子昂心想。自己要是有他那么幸福的家庭，怎么舍得离家出走？脱了鞋子，两人并排躺在床上，盯着空无一物的白色天花板。困意还没来，先聊聊天。儿子，苏雨蝶也太漂亮了，你是不是放弃铃木师，改追她了？李黄轩八卦的问。胡说什么？我跟他才认识三天。庄子昂立即否认。那样的女生很容易让人一见钟情。你装什么大尾巴狼？李黄轩无情拆穿。庄子昂这牲口上课时失魂落魄的，一见到苏雨蝶就精神抖擞。用动物世界的话说，这就是发情的征兆。本来好好聊着天，庄子昂面对这个问题，心中又升起一股刺痛。他嗓音低沉道：“我不会追他，我没有资格。一个只剩三个月寿命的人去追求人家姑娘，不是祸害人吗？他已经不配拥有爱情了。”李黄轩被庄子昂突如其来的消沉搞得莫名其妙，他推了庄子昂一把：“那么可爱的女生都不追，你有病啊！”庄子昂仍旧盯着天花板，惨然一笑：“对我有病。”李黄轩听不出他的深意，只当他脑袋秀逗了。或者是早就缠人家姑娘的身子，不愿意承认。沉默了一阵，庄子昂忽然问：“儿子，如果我们以后见不到了，你会想我吗？”“我想你个大头鬼，你有多远给我死多远，我都嫉妒死你了。”“人长得帅，学习又好，把我衬托的跟个废物一样。”李黄轩喋喋不休的抱怨：“我才是脑子有病，跟年级第一做朋友，在家稍微有点不对，我爸妈就拿你当例子刺激我。”“你说你怎么那么讨厌？要是这世上没有你，我真要买一挂鞭炮庆祝一下。”庄子昂微微侧过身，一滴泪无声的滑落在枕头上。往事一幕幕在脑海中浮现。入学第一天，他就跟李黄轩认识了，很快一介父子。这家伙大大咧咧，没有心机，永远跟少根筋一样，从来不知道什么叫伤心。他对庄子昂那是真的当亲儿子。庄子昂当班长，他一直是最坚定的拥护者。遇到班级活动，总是积极参与，便于庄子昂工作的开展。庄子昂喜欢上铃木师，他就充当僚机，送上各种助攻。后来看清铃木师的真面目，他又果断劝庄子昂放弃，值得更好的。家里做了好吃的。也总是叫上庄子昂，连李天云和范玲都调侃，好像养了两个儿子。李黄轩抱怨累了，眼皮逐渐沉重。庄子昂听见身旁响起鼾声，这才转过身来，盯着李黄轩的侧脸。在那样的家庭环境下成长，还好遇上这样的好哥们儿，不至于整个青春回忆起来全都是苦涩。儿子，答应我，等我不在了，不要太伤心。最好像你说的那样，买一挂鞭炮放一放，为我壮行。如果你在有生之年看到了《名侦探柯南》大结局，麻烦捎一套给我，在那边。我保佑你一生平安，心事重重。庄子昂一直没睡着，半梦半醒之间，便听见了闹铃。身旁的李黄轩却睡得跟猪一样，口水流到了腮边。庄子昂一脚将他踢下床，弄脏了我的新床单，我打断你三条腿。李黄轩翻身起来，飞扑上床，与庄子昂厮打在一起。逆子，想弑父不成？男孩子之间的快乐就是如此简单。走在去学校的路上，李黄轩像个多动症儿童，一会儿空气投篮，一会儿踢路上的石子。庄子昂指着路边的银杏树。你能不能摸到那片叶子？李黄轩一抹鼻头，自信满满道：“摸到了怎么说？算你厉害。”庄子昂笑道。
，这四个字就是男生之间的最高赞誉。为了获此殊荣，可以奋不顾身。李黄轩来了几步助跑，纵身一跃，摘下了那片硕大的银杏叶。银杏是我国独有的树种，见证过几亿年的漫长历史。人与之相比，渺如尘埃。春夏季节，银杏叶是绿色，到了秋天就会变黄，在风中飞舞，如一只只蝴蝶。对庄子昂来说，银杏现在又多了一层特殊意义，他永远难以忘记。在银杏树下与苏雨蝶初相见时，那惊为天人的瞬间，爸爸厉不厉害？李黄轩得意的将银杏叶递给庄子昂，这树叶要秋天变黄了才好看。秋天那么远，我可能看不到了。庄子昂低声自语。李黄轩纳闷，总觉得庄子昂这两天神神叨叨的。不过转念一想，也是人之常情，能跟那么漂亮的女生做朋友，甚至看上去很有发展，自己多半也会变得不正常。下午第一节课刚上了十分钟，张志远就来到教室门口，向任课老师说了声抱歉。然后叫庄子昂出来，同学们都很疑惑。老张最近传唤庄子昂也太频繁了一点，他不是都不当班长了吗？张老师，你天天找我，同学们看我的眼神越来越怪。走廊里，庄子昂抱怨：“没办法，你爸爸来了。”张志远一摊手：“他来干什么？”庄子昂讶异：“自打庄子昂来这里上学，庄文昭只来过一次，就是第一天开学报名的时候。待了半个小时，接到牌友的电话，便匆匆离去。从那以后，无论是期末还是开学。”亦或者家长会，他总能以各种理由推脱，甚至有时候连借口也懒得编，还振振有词：“你又不是小孩子了，难道还需要家常接送吗？”庄子昂只能苦笑：“我是小孩子的时候也没见你接送呀。”这个时间段，老师们都在教室上课，办公室里没人。张志远将庄子昂送到门口：“你们进去好好聊，我就在外面。如果需要帮助叫我就行。”庄子昂点了点头：“嗯，谢谢张老师。”说完，他深吸一口气，推开了门。庄文昭正坐在张志远的椅子上，面色铁青。秦淑兰抄着手站在一旁，爸，你来干什么？庄子昂面无表情。庄子昂，你翅膀硬了，竟然敢离家出走？你眼里有没有我这个吧？庄文昭厉声质问。你不分青红皂白，给我那一巴掌时，眼里有没有我这个儿子？相对于庄文昭的暴跳如雷，庄子昂显得格外平静。哀莫大于心死，他对这个父亲已经不抱任何指望。我离家出走，还你们一个幸福的三口之家，不是皆大欢喜吗？你现在又来找我干什么？秦淑兰在一旁插话。子昂，你爸当时是有些激动，怕你做出伤害宇航的事。要是你因为这么一点小事就记恨你爸，就实在太不懂事了。听着像是在劝人，却透着一股子阴阳怪气。他对庄宇航的错只字不提，却还在挑拨庄文昭和庄子昂的父子关系。跟这个女人相处了十多年，庄子昂早就领教过她免礼藏针的手段。秦阿姨，我跟我爸说话的时候，请你不要插嘴。庄子昂冷漠地说：“你这是什么态度？”秦淑兰瞪了庄文昭一眼：“你看你教出的好儿子，对长辈一点尊敬都没有。”庄文昭勃然大怒：“老子是你爸，打你是天经地义，你就活该受着！你怎么跟秦阿姨说话的？马上给我道歉！连尊敬长辈都不会，读那么多书有屁用！”这一连番的责骂瞬间加剧了矛盾，空气中充满火药味。长辈，庄子昂嘴角泛起一抹嘲弄的笑：“凭什么你带一个女人回来，强迫我叫阿姨，她就能成为我的长辈？她跟我有半毛钱关系吗？除了搬弄是非、指桑骂槐，她会什么？”十多年来，庄子昂忍了这个女人。以及他那猪一样的儿子太多，今天就是天王老子来了，也不认他这个长辈。爸，你今天要是来跟我吵架的，现在就可以回去了。这里是学校，不是你随便撒疯的地方。庄子昂目光冰冷，你今天必须跟我回家。你也听说你离家出走，气得老毛病都犯了，因为你的愚蠢和自私，给家里添了多少麻烦。庄文昭训斥道。庄子昂嗤笑一声，我就说嘛，看来是爷爷逼你接我回去，否则这个点你应该在麻将馆才对。一句话，你回不回去？庄文昭大声喝问，不回去。庄子昂眼神决然，好不容易从那个令人窒息的家逃出来，怎么会愚蠢到再回去？他也心知肚明，秦淑兰和庄宇航绝对不会欢迎他回去，巴不得他死外面，永世不再相见。三个月后，他们便能如愿以偿。庄子昂的顶撞让庄文昭有些下不来台，他左右扫视，似乎想找个趁手的家伙，口中还骂骂咧咧：“小畜生，老子还收拾不了你。”庄子昂面无惧色：“爸，赶紧走吧，至少我现在还愿意叫你一声爸，给彼此留点体面。”五岁那年。庄文昭刚跟徐慧离婚不久，经常在外面酗酒，喝得酩酊大醉，回家经常将熟睡中的庄子昂拎起来，随便找点借口非打即骂，骂他长得像他妈，看着就来气，骂他长了一张嘴，吃饭要花钱。后来庄文昭跟秦淑兰交往，隐瞒了有个儿子的事实，他将庄子昂送到乡下，由爷爷奶奶照顾，在村里上了半年幼儿园。后来爷爷奶奶坚持把庄子昂送回城里，让他接受更好的教育，庄文昭才勉强妥协。秦淑兰这个后妈对庄子昂横挑鼻子竖挑眼。每天都把嫌弃写在脸上。两年后，庄宇航出生，庄子昂在家里的地位就变得特别尴尬，就像古代的庶子，还是没妈那种。庄文昭名义上是庄子昂的监护人
，但真正抚养他长大的其实是远在乡下的爷爷奶奶。他们会按时将生活费打到庄文昭的卡上，再由他转交给庄子昂。作为中间商，庄文昭遇到手气不好的时候，还经常赚点差价。庄子昂从小一直逆来顺受，但这两天却变得格外叛逆。庄文昭感觉自己的威严遭到了挑战，所以大为光火，哪怕是在学校的教室办公室，也想撸起袖子动手。住手！张志远及时冲了进来。庄文昭怒气冲冲地看着张志远：“你们学校是怎么教育学生的？把他教育成这样，我看他是长反骨了。你连家长会都没来开过，学校把你的孩子教育成什么样，你当然不知道。”张志远同样怒目相向。刚才他一直站在门外，虽偷听人家讲话不礼貌，但父子俩吵架的声音实在太大。他为庄子昂有这样蛮横的父亲感到可悲。我看你们都快把他教废了。庄文昭大声嚷嚷：“那好，我今天就让你看一下，我们把你的孩子教成了什么样。”张志远也来了脾气。他拉开抽屉，翻找出厚厚一叠文件，那是两年以来大大小小各种考试的成绩单。你自己看。张志远将成绩单摔在庄文昭面前，激起一团灰尘。庄文昭厌恶地挥了挥手，然后拿起第一张成绩单，那是两年前的开学考。第一行，庄子昂的名字格外醒目，总分689班级排名一，年级排名一。接着他又拿起第二张，那是第一次月考，庄子昂同样名列榜首。第三张是半期考试，第四张是月考。第五章是期末考试。看完所有成绩单，庄文昭的眼神惊疑不定。无一例外，庄子昂的名字像被钉子钉在了第一行，雷打不动。秦淑兰在一旁也看完了所有成绩单，他喃喃道：“你们这个学校考年级第一很难吗？”张志远用看傻子一样的眼神看他，全年级22个班， 1 0 0 0多名学生，你说呢？这么优秀的孩子，在你们眼里怎么跟垃圾一样？全年级 1,000 多学生，连续两年蝉联第一，这个难度有多大？庄文昭或许无法想象。他只知道自己的小儿子庄宇航还在上小学，全班四十多个学生，一看庄宇航的考试排名，就基本知道他们班上有多少人。庄先生，你从没来学校开过家长会，但我们班上很多学生家长其实都想认识一下你。”张志远沉声道。“认识我？”庄文昭错愕，“干什么？他们想向你请教，怎样教育出这么优秀的孩子。”张志远发出嘲弄的笑，“是不是有点讽刺？”庄文昭脸色很不好看，青一阵白一阵，一时之间不知如何辩驳。从小到大，他对庄子昂的教育方式就是不闻不问，只知道庄子昂成绩好像还不错，可以拿来给庄宇航辅导功课，从来不知道自己的儿子会优秀的让别人嫉妒。庄先生，如果这些不够，我还可以给你看一些照片。张志远拿出手机，翻到一个专属的相册，递给庄文昭看，那是两年以来庄子昂参加各种竞赛的获奖照片。他不仅为自己，也为班级、为学校赢得了很多荣誉，但每一次的获奖现场都没有家人为他喝彩，别人的孩子。哪怕得一个三等奖，都会得到父母的拥抱和鼓励。庄子昂每次得一等奖，却只能孤零零地站在领奖台，羡慕地看着别人。几乎每一次陪他的，都是我这个班主任。请你扪心自问，你真的是一个合格的父亲吗？面对张志远的质问，庄文昭无言以对。庄子昂听着老师的话，努力隐忍克制，但眼圈还是红了。亲情不是与生俱来的东西吗？为什么别人轻易得到的东西，他都那么拼命了，还是一无所有？不过此时此刻，庄子昂已经彻底死心。他已经不渴望获得父亲的认可，也不想再见多年不曾谋面的母亲。反正自己从来都不是他们的骄傲。还剩三个月命，请让我从容赴死。办公室里沉寂了半晌，庄文昭终于开口：“老师，尽管庄子昂成绩是不错，但这不是他顶撞父母、离家出走的理由。如果我生活在那样一个家，我也会离家出走。”张志远愤然道：“什么？你身为一个老师，怎么说这种话？”庄文昭怒不可遏：“正因为我是一个老师，对你说话还算客气。”否则我的话只会更难听。张志远针锋相对，寸步不让。庄子昂是他班上最好的学生，他一早就详细了解过家庭情况。当他得知庄子昂在那样一个扭曲的家庭环境长大，还能奋发努力、积极向上，感到无比心疼。真的不是每个人都有资格为人父母。秦淑兰的手机响了起来，刺耳的铃声打破了空气的沉闷。他接起来，说了两句，匆匆挂断电话，然后凑到庄文昭耳边轻声道：“宇航在学校跟人打架，老师让我们马上过去。”庄文昭恶狠狠地盯着庄子昂。我再问一遍，你到底回不回家？不回，那里不是我的家。庄子昂心意已决。那好，你今天不回来，这辈子都别回来了。庄文昭一摔椅子，拂袖而去。秦淑兰跟了上去，眉眼之间掩藏不住幸灾乐祸的表情，逆着光望着庄文昭的背影。庄子昂忽然出声：“爸，有我这个儿子，你真的从来没有一瞬间欣慰过吗？”庄文昭停下脚步，没有转身，也没有回答。算了，你走吧。庄子昂的眼神中熄灭了最后一丝光彩。既然不爱我，为什么要把我带到这个世界来？庄文昭停顿了几秒，又坚定地迈开了脚步。毕竟庄子昂都18岁了，能够好好照顾自己。庄宇航才10岁，
，万一在学校跟人打架受了伤，必须得马上赶过去处理。办公室里只剩下张志远和庄子昂，所有的力气全部消散。庄子昂，你别伤心难过，这世上还是有很多人爱你，比如我，比如李黄轩，你多想想我们。张志远轻声劝慰：“张老师，谢谢你。”庄子昂紧紧咬着牙关，下颚轻轻颤动，他在努力克制，不让眼泪掉下来，当着庄文昭的面。无论他装的有多么强硬，但他始终是个内心脆弱的孩子。张老师，我下午能不能请假？反正我这样的情绪状态也听不进去课了。好，我给你批请假条，你好好放松一下心情。从办公室出来，庄子昂失魂落魄一般，漫无目的的走着。路过一间教室，听见一个班级在上音乐课，唱着很有年代感的老歌。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了美丽的衣服，却找不到别人倾诉？叮的一声，庄子昂兜里的手机收到一条信息：“小蝴蝶，庄子昂大笨蛋，你是不是又不开心了？”庄子昂连忙打字回复：“你怎么知道？我下午请了假，小蝴蝶去围墙外面接我，太高了，我不敢跳。”庄子昂连忙看向篮球场西北角，那里空无一人，高大的银杏树在风中微微摆动着枝叶。他拿着张志远批的请假条，从学校大门出来，然后绕了一个大弯，来到两天前跳墙出来的地方，远远的便看见苏雨蝶坐在围墙上。穿着白色帆布鞋的小脚在半空中一荡一荡，墙那么高，你怎么爬上来的？庄子昂好奇地问。我从气才是偷了把梯子。苏雨蝶笑着解释。庄子昂更是疑惑，一个校花级别的女生扛着一把梯子从操场上过，不会被保安抓住吗？发什么呆？快点接住我啊！苏雨蝶催促。哦，庄子昂连忙伸出双臂，示意他跳下来。苏雨蝶纵身一跃，精准地落入庄子昂怀中。他体重很轻，抱着也毫不费力。近距离凝望这精致到无可挑剔的脸庞，庄子昂鼻息有些沉重，心跳很快。你就这么一直抱着我吗？苏雨蝶俏脸泛红，庄子昂这才回过神来，慌慌张张将她放下来。春风拂过，吹乱了少女的发丝，也吹乱了少年的心。小蝴蝶，你又逃课？班主任老师不会找你麻烦吗？庄子昂和苏雨蝶并肩走在小吃街，一人手里拿着一串鱼丸。苏雨蝶吃东西的时候，腮帮子鼓鼓的，像一只可爱的河豚。他笑着说：“我没有逃课，我有请假条。”庄子昂当然不信，怎么可能？你当我三岁小孩？苏雨蝶摘下背上的单肩包，拉开拉链，掏出来一大堆请假条。那上面已经有班主任的签名，日期处却是空着的，意思是苏雨蝶随便哪天想出来，就可以自己填当天的日期。还能这样？庄子昂瞪大双眼，他盯着那潦草的签名，看了半天，一个字也不认识。这难道就是别人家的班主任？不对，你有请假条，干嘛还要翻围墙？从那里出来快一些，可以吃各种好吃的。苏雨蝶的吃货言论。让庄子昂无言以对，他总觉得这女孩神神秘秘的，让人看不透。庄子昂又换了个问题：“你怎么知道我不开心？”苏雨蝶抬起右手，伸出食指一戳庄子昂的胸口，他轻轻点起脚，凑在庄子昂耳边：“因为我们是朋友，有心灵感应。”庄子昂被女孩喷出的热气弄得脖子一阵酥麻。心灵感应这种解释也太敷衍了吧？你跟我来。苏雨蝶很自然的一把抓住庄子昂的手腕，带着他从小吃街出来，走下长长的石阶。学校依山而建。山下是一条穿城而过的河流，河水静谧东流，两岸杨柳随风。两人穿过一片宽阔的青草地，来到堆满鹅卵石的河边。看上去毫不起眼的鹅卵石，全都经历了千百万年河水的冲刷和相互的碰撞，才变得浑圆光滑。人生短短百年，与之相比，实在微不足道。正如古代先贤说的那样：“人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已。”在漫长的历史中，三个月和一百年其实并没有多大分别，都是转瞬即逝。两人到的近前，才能听见河水拍岸的声音。凉爽的风吹动着他们的鬓发和衣角。苏雨蝶脱掉鞋袜，露出一双晶莹润泽的玉足，轻轻踩在光滑的鹅卵石上。河水漫上来，淹没了她的小脚丫。白色的浪花溅起来，沾湿了她湛蓝色的裙摆。你也脱掉鞋子，跟我一起下来。苏雨蝶向庄子昂招手。明明是上课的时间，我们在这里玩水，会不会不太好？庄子昂有些犹豫。从小到大，你都一直这么守规矩吗？苏雨蝶问。这句话。一下子戳中了庄子昂的痛点。没错，凭什么要那么守规矩？他迅速脱掉鞋子，挽起裤管，小心翼翼地踩着鹅卵石，来到苏雨蝶身边。清凉的河水漫到脚脖子，十分惬意。苏雨蝶将双手捧在嘴边，冲着缓缓流淌的河水大喊：“庄子昂是大笨蛋！”声音被风带进桥洞，传来阵阵回音：“庄子昂是大笨蛋，大笨蛋，笨蛋！”苏雨蝶发出银铃般的笑声，笑容绝美。你为什么又骂我？庄子昂不满的嘟囔：“因为你总是不开心。”自己折磨自己就是大笨蛋吗？苏雨蝶撅起樱桃般的小嘴，庄子昂不服气，也学他一样，向河水大喊：“小蝴蝶是小傻瓜，小蝴蝶是小傻瓜，小傻瓜，傻瓜！”
，乔栋的回音很有层次感。苏雨蝶听了，不仅不生气，好看的新人也还笑成了月牙状。他又大喊：“大笨蛋，要天天开心呀！”庄子昂转过头，看着小蝴蝶完美的侧脸轮廓，心中涌起一股巨大的悲痛。他感觉自己中了这女孩的毒，明知道不可以，还是深陷其中，无法自拔。三个月后，要怎样面对那场别离？苏雨蝶察觉到庄子昂许久没说话，抬起头看他，才发现他眼泪盈眶。大大笨蛋，要是特别难过的话，我允许你哭出来。这句话让庄子昂彻底绷不住了。自打来到这世间，所有的委屈和酸楚一起涌上心头，大滴大滴的眼泪顺着他的脸颊滑落，坠进河水里，溅起无声的浪花。庄子昂不想让小蝴蝶看见自己的狼狈，弯下腰来，他拼尽全力不让自己哭出声，却还是发出低低的抽噎，整个身子都在微微颤动。苏雨蝶伸出手，轻轻抚着庄子昂的后背，想要让他好受一些。不知不觉，自己眼中也蓄满了泪水。小蝴蝶，你哭什么？我们是好朋友，看到你难过，我也好难过。两天前，在医院里，庄子昂看到自己的诊断书时，虽然有过短暂的恍惚，但并不算特别伤心，因为这冷漠的世间本就让他没有多少留恋。但这一刻，他心中却有万般不舍。为什么？为什么要在身患绝症的时候才认识你？庄子昂努力止住泪，然后伸出手。为小蝴蝶拭去腮边晶莹的泪滴，那是人世间最珍贵的宝石。小蝴蝶，我不难过了，你也不许哭，好不好？嗯，让河水冲走你所有的伤心事，以后每天都要开开心心的。苏雨蝶啜泣道。庄子昂蹲下身子，举起一捧清凉的河水，洗了把脸，让绵绵不尽的河水带走自己的眼泪。一股大浪袭来，河水又往上漫了一些，到了苏雨蝶的小腿，她不得不双手提着裙摆，直往后缩。石头上滑，你小心别摔倒。庄子昂连忙提醒：“你抱我上去。”苏雨蝶小脸惊慌。庄子昂二话不说，伸手到她膝弯，来了个公主抱。反正翻围墙都抱过两次了，也算驾轻就熟。来到草地上坐下，苏雨蝶将两只小脚丫搭在庄子昂腿上晾干。庄子昂自问：以前并不是个足控，但眼前白嫩的小脚丫还是让他忍不住偷看。大笨蛋，你怎么一直看我的脚？苏雨蝶红着脸问：“哪有？我在看草地。”庄子昂死不承认：“你都看了七次了。”胡说。我的目光总得有个落点。庄子昂被拆穿，只好转过头去看着天边的浮云，脸颊微微有些发烫。好了啦，我又没怪你，帮我把鞋子穿上。你自己穿，又不是没有手。哼，小气鬼！庄子昂和苏雨蝶坐在草地上，呆呆地望向天空，羡慕着流云。视线里偶尔有几只蝴蝶飞过。我要真是一只小蝴蝶就好了，可以飞到河对岸去看看那边的风景。苏雨蝶发出感慨：我们可以放一只风筝，让它帮我们看看。庄子昂笑着提议：好主意。你真聪明，苏雨蝶惊喜道。刚才还说我是大笨蛋，庄子昂问道。那我现在去买风筝。苏雨蝶看了看太阳的位置，摇头说：“今天太晚了，我一会儿得去坐公交车，晚一点回去不行吗？”庄子昂有些失望：“不行，晚了奶奶会生气。”从苏雨蝶的语气来看，他的奶奶似乎有些严厉。他必须按时去坐六点十分的公交车。小蝴蝶，明天是周六，不用上课，我们来这里放风筝吧。庄子昂退而求其次：“好呀，明早我们在西山公园见。”苏雨蝶一口答应下来。天空中的太阳越来越红，悬在西山之上。突如其来的手机铃声打破了安静的氛围。庄子昂拿起来一看，屏幕上显示着“爸爸”二字。盯着看了十几秒，他才滑动接听：“爸，又怎么了？”庄子昂，你弟弟在学校跟同学打架，这是有点麻烦，你马上过来一趟。庄文昭语气生硬，带着命令的口吻：“他跟人打架不是家常便饭吗？关我什么事？”庄子昂感觉莫名其妙。跟他打架那个学生的班主任，听说是你小学的语文老师。你过来说两句好话，这事就大事化小了。庄文昭耐着性子解释，原来庄宇航上的小学也是庄子昂的母校。作为学校几年才出一个的优秀学生，很多老师都对庄子昂还有印象。庄宇航这次跟一个外班的学生打架，给人鼻梁打骨折了。那学生的父母都在外地，但班主任老师却不依不饶，一定要庄文昭这边给个说法。庄文昭得知那老师教过庄子昂，立即打起了感情牌。不料人家根本不买账，认为他是胡说八道。同一个家庭。怎么可能教出庄子昂和庄宇航这样截然相反的孩子？庄文昭想要证明自己是庄子昂的父亲，在手机相册里翻找了半天，愣是没找到庄子昂一张照片。无奈之下，他只得硬着头皮给庄子昂打电话，让他过来一趟。他打了人，你们该赔偿就赔偿，该道歉就道歉。我现在很忙，没空过来。庄子昂弄清事情以后，一口回绝。庄宇航犯了错，为什么可以不接受惩罚？电话那头，庄文昭大发雷霆：“庄子昂，我把你养这么大，你就没有一点感恩之心？宇航是你弟弟。”他遇到麻烦，你当哥哥的不帮忙？你读了那么多书，连做人的基本道理都不懂。做人的基本道理，你该跟你那个宝贝儿子好好探讨。我就不掺和了。庄子昂不顾庄文昭的喋喋不休，果断挂了电话。
，电话再打过来，他直接开启了免打扰模式。庄文昭无能狂怒，气得差点把手机砸了。以前的庄子昂对他言听计从，逆来顺受，怎么这几天怕你成这样？庄子昂和苏雨蝶在草地上一直坐到将近六点，才起身一步步爬上石阶。时间真是奇妙的东西，一节数学课四十五分钟，庄子昂会觉得特别难挨，可跟小蝴蝶坐在一起，就算什么也不做。两个小时也只是一眨眼的功夫，来到公交站，已经有放学的学生在这里候车。苏雨蝶一出现，立即吸引了所有男生的目光。这女孩太好看了，仿佛她周围的空气都变得香甜。庄子昂有些不舒服，好想拿着大大的口罩把她的脸遮起来。十九路公交车缓缓从街角驶来，意味着马上就要分别。尽管明天就能再见，却还是有些不舍。庄子昂道：“明天我在公园等你，你一定要来哦。”“我当然会来，不信咱们拉钩。”苏雨蝶伸出右手小拇指。庄子昂一皱眉，都十八岁了，拉钩会不会有点幼稚？这么多人看着呢，快点拉！苏雨蝶等不及，一把抓住他的手，两人的小拇指勾在了一起，拉钩上吊，一百年不许变。苏雨蝶念念有词，还不忘用大拇指再印一下，很有仪式感。拉钩是小孩子之间最崇高的契约精神，成年人的世界里，用无数法律和道德的框架来约束人们守信，却依然充满背信弃义、出尔反尔。而小孩子只要拉过钩，就不会食言。公交车靠站。学生们陆续上车，苏雨蝶刻意等到最后一个，这样就能跟庄子昂多坐一会儿。再见，小蝴蝶。再见，大笨蛋。庄子昂目送公交车驶远，红色的尾灯消失不见，才收回了视线。他盯着十九路车的站牌信息，猜想小蝴蝶会在哪一站下车。一直到看的那些字都快不认识了，才觉得无聊，转身离开。没走几步，身旁一辆黑色的轿车停下来，车窗落下，露出铃木师的面庞。认识小蝴蝶以后，庄子昂觉得这张脸越看越普通。庄子昂。明天星期六，我没什么事。林大校花以为，只要这么一说，庄子昂便会主动向他发起邀约。不料庄子昂淡淡道：“没事，就在家刷题。你最近成绩下降了不少呢。”林牧师闻言一怔，完全没有料到庄子昂这么不给面子。我都给你台阶了，你居然还不下？谢文勇邀请我明天去看电影。林牧师又补充了一句：“哦，那你们玩的开心。”庄子昂随口道。林牧师没听到自己想要的答案，彻底整不会了。庄子昂，你是怎么回事？不就是没有立马答应你的追求？你就半途而废不追了。我上次说你没有机会，只是一时冲动的气话而已。你难道听不出来？我心地那么善良，你只要坚持不懈，让我看到你的一颗真心，你追到我的机会还是很大的。马路边不能停车，你赶紧走吧。庄子昂撂下这句话，径直走远了。林牧师在风中凌乱，有种备胎失去了掌控的挫败感。庄子昂回到出租屋，发现李黄轩站在门口，他笑问：“儿子，你来干什么？”李黄轩没好气地说：“你下午又没来上课，这不是担心你吗？”电话怎么打不通？庄子昂这才想起，刚才不想接庄文昭的电话，设置了免打扰模式。他连忙道歉：“这波算我的。”儿子，你这三天两头又是请假又是逃课的，是不是有什么事瞒着我？就算李黄轩再大大咧咧，也发现了庄子昂的反常。全年级第一的好学生，这么频繁的缺课是前所未有的。面对最好的哥们儿，庄子昂打算暂时隐瞒病情，晚点让他知道，悲伤也会来得晚一些。李黄轩这么洒脱的人，要是掉眼泪，可就一点都不酷了。我爸来学校撒了会气，我心情不好，就跟老张请假了。庄子昂这也是实话，只是有所保留罢了。就你那赌鬼老爸，还有脸找到学校来？你要是怕背上忤逆的罪名，我帮你揍他。李黄轩义愤填膺，算了吧，我怕你打不过他。庄子昂心中升起一股暖意，人生得意知己足矣。这话是鲁迅先生说的，真鲁迅名言。庄子昂本想在出租屋对付一口晚饭，但李黄轩说难得周末，非要拉他去家里吃饭，路上就给老妈范林打电话。让他多做两个庄子昂喜欢的菜。庄子昂很喜欢李黄轩的父母，他们真诚和蔼，儒雅亲切，不像自己的父亲庄文昭，浑身带着戾气，更不像后妈秦淑兰，为人英质。小庄来了，你们坐一下，晚饭马上就好。庄子昂跟着李黄轩一进家门，便听见范林热情的招呼，他礼貌道：“叔叔阿姨，又打扰你们了。”李天云坐在沙发上看电视，笑着说：“小庄，我们感谢你都来不及。黄轩跟你在一起，成绩进步了不少呢。”电视里正在播放晚间新闻。医疗专家称，因为环境恶化，现代人生活压力大，癌症患者有逐渐低龄化的趋势。很多年轻人正是风华正茂的年纪，却患上了不治之症。李天云看了扼腕叹息，提醒道：“黄轩、小庄，你们在学校可要好好吃饭，照顾好身体。爸，你放心吧，我这身体考飞行员都可以。”李黄轩自信地拍了拍胸脯。庄子昂紧紧咬着下唇，一言未发。另一边，庄文昭处理庄宇航打架的事，一下午搞得焦头烂额，给人家赔了不少钱。又按着庄宇航的脑袋道歉，才勉强将事情解决。回到家里，天已经完全黑了。宇航，你以后少给我惹点事。庄文昭用少有的严厉口吻说。
：“你那么大声干嘛？”吓到宇航怎么办？秦淑兰立即护犊子，她阴阳怪气地说：“还不是怪庄子昂，前天对宇航动手动脚，让他心情不好，才在学校跟人闹矛盾。”庄宇航趁机推脱：“没错，都怪庄子昂，他最好死外面，永远别回来。短时间内，他应该不会回来了。”庄文昭感觉心力交瘁，再一看家里，各种杂物堆得乱七八糟，地板脏兮兮的，更是心烦。以往的时候，都有庄子昂默默收拾打扫，怎么他才走了两天，家里就乱成这样？这时候，庄文昭兜里的手机又响了起来，他拿起一看，是乡下的老爷子打来的，连忙接起来，好言哄着。他小孩子闹脾气，在外面住几天，自己就回来了。我是他爸，管教他是天经地义。生病住院，他那么年轻，能有什么事？安抚好老爷子的情绪。庄文昭瘫倒在沙发上，下午教室办公室的场景一幕幕在脑海中浮现。庄子昂真有那么优秀吗？自己这个当爸的怎么从来不知道？秦淑兰在一旁抱怨：庄子昂学习那么好，却不用心辅导宇航的功课，让他在班级里成绩倒数，一点当哥哥的责任心都没有。说到底还是自私自利。学习再好，人品不行又有什么用？庄文昭心头一股无名火起，用力一拍茶几：“他是我的儿子，什么时候轮到你说三道四？你把你自己的儿子管好，让他少给我惹点事。”原本以为这个家没了庄子昂就能成为幸福的三口之家，现在看来是过于天真了。庄子昂和李黄轩吃完饭便溜进了卧室。儿子，老实交代，你下午跑哪去了？李黄轩用审犯人的眼神看着庄子昂。我跟小蝴蝶在河边坐了一下午。庄子昂坦言。又是小蝴蝶。李黄轩盯着庄子昂的眼睛良久，然后长叹一声：“你惨了，你坠入爱河了。”庄子昂连忙否认：“少在那胡说八道，我们只是好朋友。你问问你自己的心，只想跟他做好朋友吗？”李黄轩坏笑道：“这个庄子昂有些心虚了。小蝴蝶那么可爱的女孩，正常男生都会动心的。但是她不是正常男生，她有病，没有资格动心。儿子，那是个好姑娘，比林牧师强一百倍。你好好加油，将来我给你当伴郎。”李黄轩怀着对未来的美好憧憬，当伴郎，庄子昂心里泛起苦楚。那未来太美好，他不敢想象。他发现自己对这世界越来越不舍，舍不得李黄轩，也舍不得小蝴蝶。可是病魔不会允许。他有那么长的人生规划，老天好像跟他开了一个最大的玩笑。庄子昂想起明早的约会，没有在李黄轩家过夜，回到了自己的出租屋，仰望夜空，漫天星辰。听说人死后会化作天上的星星，那自己会成为哪一颗？他拿起手机，鬼使神差一般，再次拨打了小蝴蝶的电话。对不起，您所拨打的电话不在服务区，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected for the moment. Please redial later. 同上次一样，一到了晚上，小蝴蝶就消失了，联系不上。第二天又会突然出现，就像一道捉摸不定的流星划过，照亮了庄子昂原本黑暗的人生。沿着学校门口那条路，一直向南走到尽头，就是西山公园。公园里有奇花异石、楼台水榭，很多老人会在这里晨练。因为是周末，庄子昂比平时起得晚了一些，匆匆出门到早餐店买了两份早点。公园里多树木，空气格外清新。他没费多大功夫，就在花坛边找到了那个斜插桃花的女孩。第四天了，苏雨蝶依然是那身打扮，衣裙一尘不染，跟新的一样。他手里端着个纸盒，正在喂流浪猫，眼神里充满爱意。一大群颜色各异的小猫将他围在正中间，不停地发出喵喵喵的叫声。胡子，你去哪了？身上脏死了。布丁，最近有没有背着姐姐谈恋爱啊？奶酪，你都瘦得皮包骨了，快多吃一点。庄子昂站在远处，听见苏雨蝶跟猫咪讲话，觉得十分有趣。他居然给每一只流浪猫都取了个别致的名字。小蝴蝶，庄子昂出声叫道：“庄子昂，你来了。”苏雨蝶回眸一笑，刹那间。百花失色，庄子昂松了口气，还好他没叫自己大笨蛋。他晃了晃手中的早点，你投喂小猫，我来投喂你。苏雨蝶这个吃货对美食没有任何抵抗力，立即接过庄子昂手中的袋子，坐在花坛边大快朵颐起来。吃的时候还不忘分一些给小猫。庄子昂一直盯着他，嘴角泛起淡淡的笑。这么好看的女孩，却一点包袱都没有，丝毫不在意自己的吃相。你看我干什么？自己也吃呀，真是大笨蛋。苏雨蝶瞪了庄子昂一眼，庄子昂这才收回目光。拿起热牛奶喝了一口，他感觉自己贱兮兮的，不被骂大笨蛋，反倒不自在。苏雨蝶吃东西的时候，目光时不时四下张望，像是在寻找什么东西。庄子昂发现以后便问：“你在看什么？”苏雨蝶微微蹙眉：“汤姆没有来。”汤姆？庄子昂疑惑，就是一只灰色的小猫，平日里傻乎乎的，很像动画片里那只。苏雨蝶解释说，庄子昂的脑海里立即浮现出一只永远抓不到老鼠的笨猫，那只猫给无数孩子送来了童年的欢笑。既然是流浪猫。可能去了别的地方，过几天就回来了。庄子昂安慰苏雨蝶：“不会的，以前我每个周末都来喂他，他应该舍不得我的。”苏雨蝶低声嘟囔：“样样不乐。”那边有位环卫阿姨，要不咱们问问她。
，庄子昂一直远处的清洁车。嗯，苏雨蝶点头，两人便起身向那位阿姨走去。不知为什么，庄子昂的心里有种不祥的预感。阿姨，你有没有见过一只灰色的小猫？它大概这么长，个子小小的，耳朵上有个白点。苏雨蝶耐心地向阿姨描述着汤姆的特征。那只猫死掉了。阿姨回答：“什么？”苏雨蝶手中的牛奶坠落在地，小脸的表情满是惊恐。他过马路的时候。被一辆车撞死了，后来被人埋在了路边。阿姨或许是怕苏雨蝶害怕，将事情尽量说的简略。事实上，很多流浪猫被车撞死，横尸马路的模样是非常凄惨的，而且不一定有人帮他们收尸，直接被车轮碾成平面标本。怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？苏雨蝶一连重复了几遍，珠泪滚滚而下。庄子昂站在他身边，清楚地感受到他的悲伤。阿姨感叹：“真是个善良的姑娘，为一只流浪猫哭成这样。”小蝴蝶，别哭了，猫有九条命的。庄子昂轻声安慰，苏雨蝶靠在他的肩头，低低的啜泣。我最喜欢汤姆了，他那么可爱。庄子昂的手僵在半空，鼓起勇气摸了摸女孩的头发。小蝴蝶，不要难过，每一只猫都会死的，就像每一个人。他停顿了许久，才悲戚地说：“也会死的。”苏雨蝶抬起头，泪眼婆娑，似乎没听懂庄子昂的意思。庄子昂凝望着他的双眼，人和人总要分别，就像我和你，也迟早有再也见不了面的一天。为什么？你不想跟我做朋友了吗？苏雨蝶带着哭腔。不是的，小蝴蝶，我想跟你做一辈子好朋友，那就不要离开我。庄子昂试图将话说得委婉，但也只是徒劳，就连他自己也不知道三个月后有没有勇气面对那场别离。再纠缠在这个无解的话题，只会让情绪更加悲伤。庄子昂努力挤出笑容，不许再哭了，说好了要天天开心，我们还要去放风筝的。嗯，再让我哭一下下，很快就好。苏雨蝶哀求道。好，时间还早，哭久一点也没事的。庄子昂目光怜惜，当我离开的时候，你会为我哭泣吗？如果不哭，似乎有点不够朋友；如果哭太久，我又会心疼，所以也哭一下下就好。朝阳渐渐升起来，照耀着草地和花朵。流浪猫吃完食物，各自散去。庄子昂掏出纸巾，擦掉苏雨蝶眼角的泪痕。好了，咱们去放风筝，然后中午带你吃好吃的。你说过伤心的时候要吃好多好吃的。苏雨蝶揉了揉眼，做了几次深呼吸，调整好情绪。然后他背上自己的单肩包，走吧，去你的小屋。去那干什么？庄子昂错愕，做风筝呀。不然放什么？苏雨蝶反问。庄子昂这才恍然大悟，他以为是去店里买一只风筝，而苏雨蝶却要自己动手做。很明显，后者有意义的多。亲手做一只风筝，看它高高的飞翔在天空中，是很有成就感的事。两人离开公园，往出租屋走去。刚到楼下，就遇到了房东刘奶奶。她一见小蝴蝶，就笑容可掬：“小姑娘，你又来了。”奶奶好。苏雨蝶乖巧的打招呼：“你要经常来玩，小庄这孩子跟你在一起，好像比自己一个人开心的多。”刘奶奶意味深长地说：“我会常来的，因为我们是好朋友。”苏雨蝶回答，她的笑容干净澄澈，没有一丝邪念。连庄子昂都疑惑，她到底有没有听懂刘奶奶的话？在老人眼中，一男一女两个年轻人在一起，可不是光让你们做好朋友的。陈年硬竹扎成黄口新燕，风筝在古代叫做纸鸢，听着别有意境。来到出租屋，苏雨蝶从包里掏出了竹片、宣纸、棉线、胶水、蜡烛、裁刀、画笔等材料工具，专业程度。让庄子昂看得目瞪口呆，你真要自己做一个风筝？当然呀，你看我像开玩笑吗？苏雨蝶一脸认真。庄子昂小时候放过几次风筝，全都是花钱买的，自己做风筝根本没尝试过。无他，为首笨耳。风筝距今已有两千年历史，当然一开始的材料并不是纸。宋明清时期，造纸业发达，男女老少踏春游玩，很流行放纸鸢。传承至今，已经不只是一种玩具，更是一种雅趣的艺术。十多年前就被列入国家级非物质文化遗产。苏雨蝶先在宣纸上描画出风筝的图案，是一只大大的蝴蝶，然后再根据这个图案用竹片制作骨架。看到苏雨蝶用蜡烛烤着竹青，将竹片弯曲成想要的弧度，庄子昂简直惊呆了。这女孩手也太巧了，她跟个傻子一样，只能在旁边干看着，完全帮不上忙。苏雨蝶用棉线将竹片固定，扎成蝴蝶的骨架，再用胶水将宣纸粘上去，裁剪掉多余的部分，一只风筝的雏形便基本完成。要将风筝从一件玩具变成一件艺术品，最重要的就是上面的图案。苏雨蝶先用铅笔勾勒出线条，拿出颜料和调色盘，调出需要的颜色。接下来便手持画笔，安静的作画。春风入户，落花无声。庄子昂站在一边，静静的欣赏着小蝴蝶完美的侧脸，不敢发出一丝响动。此时此刻，他仿佛看到了千年前一个描绘纸鸢的大家闺秀，温婉端庄，楚楚可人。他也完全没有想到，制作风筝的过程可以变得如此唯美。苏雨蝶以极大的耐心，一笔一画为蝴蝶的翅膀画上了繁复的花纹。
，普通的竹子和纸张变成了工艺品。好了，漂亮吗？画了半个多小时，苏雨蝶才放下画笔，长吁了一口气。一只栩栩如生的蝴蝶出现在庄子昂眼前。小蝴蝶，你太厉害了！庄子昂赞不绝口。这是奶奶教我的，小时候我每年都做呢。苏雨蝶也很满意自己的杰作。接着，他又提起笔，在特意留下的空白处写上一行小字：“庄子昂大笨蛋。”古代的纸鸢的确有很多人在上面写字，一般都是喜庆的吉祥话，可没有人写大笨蛋。你平常骂我就算了，怎么还写在风筝上？庄子昂不满的嘀咕：“让风筝带走你的笨，说不定你以后就会聪明一点了。”苏雨蝶狡黠一笑，强词夺理。庄子昂不甘示弱，拿起笔在旁边也写了一行字：“小蝴蝶，小傻瓜。”苏雨蝶的字娟秀，庄子昂的字飘逸，只是文字内容有些幼稚。这么一来，十二个字拥挤在一起，看上去黑乎乎一片，让整个风筝的色彩有些失调。不好看，苏雨蝶嘟起小嘴，庄子昂又拿起画笔蘸了点红色的颜料，在两行字之间画了个爱心，这一抹红犹如画龙点睛，色彩顿时有了层次感。苏雨蝶望着二人名字间的爱心，脸泛潮红，眼带娇羞，晾干胶水和墨迹，两人便出门来到河边的草地。碧空如洗，微风习习，正是放风筝的好天气。苏雨蝶手持风筝，由庄子昂放飞，他在草地上奔跑了几个来回，那蝴蝶状的风筝便被清风托起，越飞越高。事实上，很多从网上买的传统纸鸢都是涂有漆表，只能观赏，不能真正放飞。苏雨蝶制作风筝的技艺让人叹服，看着风筝飞翔在空中，变得越来越小，宛如一只真正的蝴蝶。作为风筝诞生的见证者和少部分参与者，庄子昂很有成就感。这种快乐是买来的风筝无可比拟的。他笑着说：“好风凭借力，送我上青云。”苏雨蝶一直抬头仰望，不停地拍手叫好，发出清脆如铃的笑声，眼神里又流露出羡慕之情。上有白云悠悠，下有流水潺潺。做一只快乐的小蝴蝶，自由飞翔在天地之间，那该有多好！风筝飞高以后，就不用那么费劲了，偶尔牵动一下线就好。庄子昂将手里的线轴递给苏雨蝶，让她也感受一下。苏雨蝶迫不及待接过来，在草地上蹦蹦跳跳，来回奔走，忘得脖子都酸了，还一直乐呵呵的傻笑。快乐有时候就是这么纯粹简单。庄子昂坐在草地上，静静地看着女孩，阳光从云层洒下来，照耀在她全身，每一根发丝都清晰可见。跟随他的步伐微微摆动，耳畔那只桃花无比娇艳，桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其世家。这是《诗经》中的名篇，描述年轻姑娘出嫁的场景。庄子昂想起昨晚李黄轩当伴郎的话，心底又蓦然升起刺痛感。苏雨蝶打扮成新娘的样子，一定美得不像话，可惜自己却见不到了。能娶到她的男孩子，上辈子肯定拯救了银河系。那风筝越来越高，在云朵下画成一个小点，太阳也越来越刺眼，看不清晰。苏雨蝶将线轴递给庄子昂，然后从背包里拿出裁纸刀。你干什么？庄子昂惊问。割断风筝线，蝴蝶才算真正的自由。苏雨蝶眼神清澈。这风筝你做了那么久，丢了也太可惜了。庄子昂想要劝阻，我已经享受了做风筝的过程，这就够了。现在我想让它飞去更远的地方。苏雨蝶坚定的回答，在他心中，并没有将风筝当成玩具，仿佛那就是一只有生命的蝴蝶。庄子昂没有再劝，会显得自己太俗。苏雨蝶没有任何不舍。毅然割断了风筝线，那只蝴蝶彻底失去了束缚，在风中飘飘荡荡，向彼岸飞去，带着庄子昂和小蝴蝶的名字去寻找自由。这世间的事，很多都结果大于过程。就像每一个人生来都注定要面对死亡，但并不妨碍我们享受人生。生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。庄子昂双手插兜，望着风筝消失在天际，又收回目光，看着身边的女孩，明确听到了自己心动的声音。时近正午，又到了愉快的干饭时间。苏雨蝶吵着要吃自助烤肉，他掏出所有钱数了一下，说：“我有四十六块，留四块钱坐公交车，剩下的四十二块都给你，不够你再贴上。”庄子昂摇头：“不用你给钱。”“不，上次就说了我请客。”苏雨蝶十分坚持。庄子昂无奈，只好接了过来。他的六千多块积蓄，花了一千二的房租，还剩五千出头。以他的消费水平，撑三个月是完全没问题的，只要不天天出来大吃大喝。不过认识这么一个小吃货，开销稍微大了一点，超出了他的预计。吃烤肉需要自己动手烤，比吃其他东西多了一些参与感。苏雨蝶为烤盘刷上油，将各种肉类放上去，很快就烤得滋滋冒油。这小馋猫不争气的眼泪从嘴角流了出来。烤得差不多以后，他夹起第一片肉，裹上蘸料，用生菜叶子一卷，递到庄子昂嘴边，来，张嘴。庄子昂顺从的张开嘴，接受了他的投喂。五花肉的油脂包裹在蔬菜的脆嫩中，得到很好的中和。第一口是大大的满足。庄子昂不能自己吃，是因为他正在帮苏雨蝶剥虾。两只手弄得油腻腻的，他剥虾的动作十分娴熟，晶莹的虾肉很快堆满小蝴蝶面前的碟子，这一幕颇有些举案齐眉的意思。其他桌用餐的食客
投来羡慕的眼神。哇，那对小情侣好恩爱啊！女孩也太漂亮了，还那么温柔。小哥哥也很帅啊，包虾都包得那么优雅。有些话飘过来，小小的满足了一下庄子昂的虚荣心。如果小蝴蝶真是自己的女朋友，那该有多好！苏雨蝶对那些话充耳不闻，假装摆弄着烤盘里的食物，但红的发烫的耳垂却深深出卖了她。庄子昂刚咽下去第一块肉。第二块又递到了嘴边，他将筷子推了回去。你都还没吃呢，不要一直喂我。你再吃一块，我就自己吃。苏雨蝶眼神固执，庄子昂无奈，只好再次张嘴。小蝴蝶投喂的肉味道格外鲜美，他明明是个小吃货，却能忍住嘴馋，先给自己吃。好可爱的女孩！这家烤肉店，庄子昂以前和林牧师来过一次。当时他不仅要烤肉，还得剥虾，还得倒饮料。而林大校花什么都不用干，只管张嘴吃喝就行。庄子昂忙活了半天，自己还没吃几口。林牧师却说吃饱了要回去，他只得匆匆买单送校花回家。出来以后买了两个白馒头垫吧垫吧。可怜的死舔狗，跟小蝴蝶一比，林牧师真就啥也不是。抱完虾以后，庄子昂去洗了个手，回来的时候发现小蝴蝶又分了一半虾给他。喝什么饮料？还是可乐吗？庄子昂笑问。苏雨蝶轻轻招手：“你过来一点。”庄子昂俯下身子，喝个饮料还神神秘秘的。苏雨蝶贴在他耳边，红唇轻启，说出一个大胆的想法。庄子昂瞬间瞳孔一缩，什么？喝喝酒？苏雨蝶好奇的眨着眼，我听人家说酒很好喝的，喝完以后就飘飘欲仙。庄子昂从小到大都是好孩子，也没怎么喝过酒，只是听大人说喝酒会乱性。两个人眼神对望，在危险的边缘疯狂试探。最后，庄子昂将心一横，喝酒就喝酒。人生最后三个月，他要打破一切禁忌，才不要当什么乖孩子。要是死了都不知道喝醉的滋味，真是白活一场。反正陈医生都说了。想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么。摆烂的快乐是真的快乐。烤肉店的酒水是自助的。庄子昂先拿了瓶白酒，然后又放下了，换成两瓶啤酒。还是不要太乱来。啤酒倒入杯中，金黄色的酒液泛起白色的泡沫，散发出淡淡的麦香。苏雨蝶举起杯，大笨蛋，每一天都要开心。干杯，干杯，我的好朋友。两人一碰杯，发出清脆的响声，然后各自闷头灌酒。酒一入口，便是一股苦味，还略带酒精的刺激。庄子昂眉头一皱。比起奶茶和可乐，这玩意儿也太难喝了，跟马尿一样。偷瞄苏雨蝶一眼，她两条眉毛也拧在一起，看上去不太好受。两人目光接触，却谁也不肯服输，强忍着难受，将杯中的酒喝光。小蝴蝶的脸肉眼可见的变得粉嘟嘟，更加可爱了。庄子昂，酒好喝吗？苏雨蝶试探性的问。当然好喝，我在家经常喝的。庄子昂强撑面子，嗯，我也觉得好喝，还想再来一杯，等会再拿两瓶。苏雨蝶跟他较上了劲。又将两个杯子倒满，庄子昂咽了咽口水，心里一阵后悔。哎，死要面子活受罪。吃了两只虾，两人再次碰杯，空气中发出一声清脆的鸣响。他们将杯中酒咕嘟咕嘟灌下去，还用眼角余光相互监督，生怕对方作弊。小蝴蝶的脸蛋更红了，整个人的情绪更加亢奋，话也多了起来。他叽叽喳喳说个不停，跟庄子昂分享着自己珍藏多年的笑话，总是讲到一半，自己先笑得前仰后合。啤酒的度数并不高，但庄子昂也是个菜鸟。几杯酒下肚，脑袋晕乎乎的，脸颊有些发热，眼前的小蝴蝶好像变成了两个。笑话听得眉头末尾，却还是跟着傻笑。跟小蝴蝶在一起吃饭，本来就是一件值得开心的事。不知不觉，两人各自喝了两瓶啤酒。庄子昂强撑着醉意，迈着飘忽的步子去买了单。回来的时候，发现小蝴蝶趴在桌子上，脑袋枕着手臂，迷迷糊糊，憨态可掬。小蝴蝶，我带你回家睡觉。庄子昂推了他一把。大笨蛋，你抱我。苏雨蝶谈吐不清，清醒状态下。庄子昂抱他不成问题，但现在自己都走路不稳，心有余而力不足，两人只能相互搀扶，跌跌撞撞的走出烤肉店。还好出租屋不远，庄子昂费了九牛二虎之力，才将苏雨蝶扔在床上。他帮女孩脱掉帆布鞋，又将她的裙子往下扯了扯，盖住那双修长浑圆的玉腿。你在这睡，我去外面沙发上。庄子昂在苏雨蝶耳边吩咐一声。这时，苏雨蝶忽然一把搂住庄子昂的脖子，将他的脑袋按了下来。庄子昂猝不及防，立足未稳，一个俯身下去。印住了那樱桃般娇艳的红唇，小蝴蝶的唇触感柔软湿润。庄子昂的大脑嗡的一声，陷入一片空白，全身血液迅速奔涌，心脏仿佛要跳出来一般。短短三秒钟，足以刻骨铭心。他夺走了我的初吻。苏雨蝶却毫无意识，松开了搂住庄子昂脖子的手。庄子昂抬起头，脸颊滚烫，望着女孩精致的脸颊，感觉就像做梦一样。他帮苏雨蝶隔好被子，匆匆逃出房间。明明是他主动的，到头来自己却像干了坏事，躺在沙发上。庄子昂辗转反侧，半天无法入睡，脑海中反反复复浮现的是刚才那三秒钟短暂的触感。他干脆掏出蓝牙耳机，听起了音乐，试图让自己平静下来。
怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。每一滴泪水都向你流淌去，倒流进天空的海底，伴随着伤感的旋律，醉意才如海水一样渐渐袭来。庄子昂进入梦乡，梦境的女主角自然是小蝴蝶，那画面让人脸红心跳，不可描述。不知过了多久，庄子昂感觉鼻子痒痒的，猛然打了个喷嚏，一睁开眼便看见苏雨蝶灿烂的笑脸，她手里拿着一根不知哪找来的羽毛，咯咯直笑：“你又捉弄我。”庄子昂揉了揉鼻子，大懒猪，太阳都快下山了还睡。苏雨蝶做了个鬼脸。忽然，庄子昂感觉不对劲，羞得面红耳赤。他连忙起身，冲进卧室，将房门反锁，先把罪证藏起来，晚上再洗。过了好几分钟，庄子昂才终于出来。苏雨蝶注意到他好像换了条裤子。庄子昂，你没趁我喝醉，趁机占我便宜吧？你不记得了吗？庄子昂惊讶，不记得啊，我只知道在烤肉店，再一睁眼就在你床上了。苏雨蝶一脸人畜无害，庄子昂心中叫屈，哪有你这样的人借酒行凶，夺走人家的初吻，现在还来倒打一耙？他只得硬着头皮说：“你一身酒气，臭烘烘的，谁要占你便宜？可是你脱了我的鞋子，不脱鞋，你弄脏我的床怎么办？”苏雨蝶心想有理，便不好再追究。但想起昨天庄子昂看自己小脚丫的眼神，还是感觉怪怪的。桌子上的圆形鱼缸里，两条红色的金鱼在自由的游动。苏雨蝶拿起一旁的饲料，扔了一些在水里。拖着腮看鱼儿吃食，他羡慕地说：“大笨蛋，你看他们多快乐，一点都不像你。你又不是鱼，怎么知道他们快乐？”庄子昂反驳道：“你又不是我，怎么知道我不知道鱼儿的快乐？”苏雨蝶立即接上下一句：“你又不是我，怎么知道我不知道你不知道鱼儿的快乐？”庄子昂这句话让苏雨蝶理了半天，差点把 CPU 干烧了。他伸手狠狠拧了一把庄子昂的胳膊，让你饶舌。庄子昂痛得哇哇大叫，果然就不能跟女孩子讲道理。庄子昂，我要回去了。苏雨蝶望了一眼窗外，天边起了暮色，必须这么早回去吗？我还可以请你吃晚饭的。庄子昂挽留道：“不行，我要去坐六点十分的公交车。”苏雨蝶眼神中也流露出不舍，但又必须在天黑之前回去。庄子昂有些无奈，猜想他多半家教太严，女孩子在外面玩太晚，的确不太安全。两人来到公交站，坐在长椅上，一边吃关东煮，一边等十九路车。虽然庄子昂心里万般不愿，但公交车还是不以人的意志为转移，从街角转了出来。我再吃一口。苏雨蝶连忙吞下嘴里的丸子，又咬了一口鱼豆腐。你明天还来吗？庄子昂忙问。明天有什么好玩的？苏雨蝶眨着忽闪忽闪的大眼睛，可以去图书馆看笑话书。庄子昂脱口而出，然后又觉得这个主意烂透了。看笑话书还是注音版，好幼稚。今天是周末，没什么人等车。车门一打开，苏雨蝶便踏了上去。庄子昂看着他苗条的背影，心中十分失落，应该说个更好玩的地方。在车门关上的刹那，女孩忽然回头。好呀。那明早在图书馆门口见。车辆启动，载着女孩远去。庄子昂原地转了几个圈，开心的像个傻子，无比渴望明天早点到来。尽管那意味着他距离死亡又近了一步。回去的路上，庄子昂吃了碗牛肉面，对付一顿晚饭，然后随便买了本杂志，打发长夜漫漫。大概八点多的样子，他给小蝴蝶发了条信息：明早想吃什么？与上次如出一辙，根本等不到回复。又过了许久，手机突然铃声大作，他连忙拿起来，却是李黄轩打来的视频通话：“儿子。”怎么是你？屏幕上的李黄轩一脸郁闷，听你这口气，好像很失望。庄子昂这才挤出笑脸，没有，怎么样？周末去哪玩了？玩个屁啊！你又不是不知道，我妈给我报了补习班。李黄轩抱怨道。接着他向庄子昂大吐苦水，说补习班的时间有多难熬，跟一帮学霸坐在一起，差点被卷死。庄子昂好一番劝慰，他才消停了一点，好想找个人谈恋爱。李黄轩忽然问：“儿子，你跟女生接过吻吗？”什么？我也没谈过恋爱，跟谁接吻？庄子昂有些心虚，结结巴巴地说：“你说女孩子的嘴巴会是什么味道？草莓味吗？”李黄轩好奇地猜想：“不会，我觉得应该是啤酒味。”庄子昂不假思索地说：“你脑袋被门夹了，女生的嘴巴怎么会是啤酒味？”李黄轩投来一个鄙视的眼神：“算了，跟你说这个也没用，反正你也没接过吻。”两人又东拉西扯一阵，才结束了通话。庄子昂回忆起下午那刻骨铭心的三秒钟，再次确认了女生的嘴巴真是啤酒味。忽然，他又想起衣柜里还藏着个见不得人的东西，赶紧来到洗手间，倒了小半袋洗衣粉，不停的搓洗。梦里的情形依旧让他脸红心跳。洗完衣服，又洗漱了一番，庄子昂躺在床上玩手机，打开班级群，发现新任班长谢文勇发了条信息：所有人，大致意思是下周星期二和星期三是全年级统一的月考，让大家提前准备。本来就是一条简单的通知，全班同学知道就好，但他偏要耍一下官威，要求大家收到都必须回复。很多人都懒得搭理他。只有稀稀拉拉几个同学老实的回复收到二字，谢文勇很不满意，又发了条信息。
，怎么才这么几个人？其他人都睡着了吗？李黄轩看不惯，当即不客气的回复：“你少拿鸡毛当令箭，以前庄子昂当班长，才没你这么多破事儿。现在我是班长，规矩由我来定。”谢文勇立即打字回复：“新官上任三把火，这火要是烧不起来，树立不了威信，以后的工作只怕不好开展。”他暗暗憋着一口气，要告诉林牧师，也要告诉所有老师和同学，自己比庄子昂更优秀。偏偏事与愿违，同学们根本不买账。谢文勇没能看到想象中齐刷刷的收到，而是一大堆冷嘲热讽。不就一个破班长，庄子昂不要才给他的，就是嘛，真拿自己当回事了。在我心中，只认庄子昂当班长，就是连续两年全年级第一，这记录谁能破？谢文勇气得咬牙切齿，极度的火焰在心中熊熊燃烧。这时候，庄子昂发了“轻飘飘”两个字，收到。校花林牧师立即跟上，收到。李黄轩，收到。张子宇，收到。邓卓然，收到。看到这一幕，谢文勇才清晰地认识到，庄子昂在同学们心中的地位根本是他难以撼动的。越是这样，他就越不服气，更加渴望证明自己。庄子昂这边才没有那么多小算计，他回复那个收到，其实还是好心，配合谢文勇的工作，帮他镇镇场子。发完以后，放下手机，看会杂志便睡觉了，满心期待着明天与小蝴蝶的图书馆约会。第二天一早，叮的一声，将庄子昂从睡梦拉回现实，从床头拿出手机，果然看到来自小蝴蝶的回复。大懒猪，快起床！我给你买了早餐。庄子昂立即爬了起来，睡意全无。他只有白天才能玩手机吗？还有昨天的吻，他是真的一点都不记得吗？庄子昂洗了个澡，换了身干净衣服，清清爽爽，出门扫了个共享单车，骑着去了图书馆。馆前的白杨树下，一个穿着白衬衫蓝裙子的姑娘正就着红色的地砖跳格子，步伐轻盈，脚下生花。清晨的阳光透过树叶，在她身上洒下斑驳的光影，美得如同坠落凡间的仙子。小蝴蝶，庄子昂看吃了。你好慢呀，我买的早饭都快凉了。苏雨蝶撅着嘴抱怨：“对不起，我下次快一点。”庄子昂连忙道歉。与小蝴蝶见面，他总是期待着下次，下下次，下下下次，最好是天天腻在一起。食物不能带进图书馆，两人坐在一旁的台阶上，分享着早餐。苏雨蝶买了些包子和烧麦，搭配热牛奶。吃饭这件事，重要的不是吃什么，而是跟谁一起吃。跟喜欢的人在一起，粗茶淡饭也是美味珍馐。哇，庄子昂，这个烧麦好好吃。你尝一下，才不要！你都咬一口了，没事的，这边没咬过。那好吧，任谁看了都像一对恩爱的小情侣，单身狗智商。吃完东西，两人才进入图书馆。今天是周末，来看书的人比较多。庄子昂让苏雨蝶先去找座位，自己则去找书。《天龙八部》还没看完，他想要续上。另外还有注音版的笑话书和童话故事，也得给小蝴蝶带两本。取完书，来到阅读区，找了好半晌，庄子昂才在角落里找到苏雨蝶。怎么找这么偏的位置？庄子昂觉得有点远，我跟你说，我刚才遇到了非常恐怖的事情。苏雨蝶神秘兮兮地说。庄子昂一愣，图书馆里这么多人，能有什么恐怖的事情？苏雨蝶见他不信，忙道：“我明明看到有很多空座位，但我要去坐的时候，旁边就有人告诉我这里有人。”就这，庄子昂憋着笑，不恐怖吗？我看着是空座位，他们却能看到有人。苏雨蝶一脸认真。庄子昂一时弄不清，他是故意逗自己开心，还是真有那么傻。他将笑话书递过去，好了，看书吧。苏雨蝶像个小孩子一样接过书，便看得津津有味。刚才的恐怖故事立刻被抛之脑后。他笑点实在是低，却又担心影响到别人，经常捂着嘴，防止自己笑出声，小脸蛋憋得通红。庄子昂偶尔看他一眼，生怕他突然笑出个鼻涕泡。注音版的儿童书籍内容没有多少，苏雨蝶很快就看完了两本，起身去换书。庄子昂沉浸在武侠世界，深陷宋辽之争，也没多去理会他。时光安静的流走，如同流失于指缝的沙。身边时时有人来来往往。带着各自的悲欢，不知过了多久，庄子昂从雁门关收回思绪，看了一眼身旁的女孩。这一次，他没有看笑话书，而是聚精会神的看着一本《难经》，那是中医四大经典之一，传说为扁鹊所著。内容包含五行学说、奇经八脉、命门理论、藏象体系等等，很是晦涩难懂。庄子昂有些诧异，刚才还看注音版儿童读物，笑得像个傻子的女孩，居然会看这么深奥的古籍，反差也太大了。好端端的，你看医书干什么？庄子昂压低嗓门问。我随便看看。好奇而已，苏雨蝶随口解释：“你是有家人生病吗？”“没有啦。”见苏雨蝶不太愿意回答，庄子昂也不好继续追问。毕竟家人生病这种事，一般人都不喜欢过多谈论。转念一想，自己都病入膏肓了，哪还有心情管别人？《奇物论》中说：“方生方死，方死方生。”世间万事万物都在不断出生成长，也在不断死亡消失。人死了以后，真的就万事皆空了吗？大约十一点半的样子，苏雨蝶悄悄伸过手来，抠了抠庄子昂的手背：“怎么了？”庄子昂从书里抬起头，我饿了。苏雨蝶嘟着小嘴
，楚楚可怜。庄子昂无语，真是饿死鬼投胎。这不刚吃完烧麦没多久吗？两人将书本归还，走出了图书馆。苏雨蝶终于可以大声说话了，显得特别开心，就像鸟被放出笼中。庄子昂，我们中午吃什么？庄子昂掰着手指头，火锅、烤串、奶茶、冰淇淋，听着他罗列了一大堆美食，小蝴蝶的口水都快流出来了。不料他话锋一转，这些都不能吃，啊！小蝴蝶眼里瞬间没有了光。我只是个穷学生，没有经济来源，要是天天大吃大喝，迟早会饿死街头。庄子昂伸手一戳他额头，苏雨蝶连忙拉开背包拉链，找出来两张二十的钞票。我今天只有这么多，不过你得把坐公交的钱留给我。庄子昂笑问：“你那个包是个聚宝盆吗？每天都会生钱出来？”苏雨蝶回答道：“不是，每天早上奶奶都会给我放上钱的，因为早上给你买了早餐，就没剩多少了。”这么一说，庄子昂更不忍心花他的钱。他略一思索，我知道有家砂锅米线，好吃又便宜，去不去？当然，有吃的就行。苏雨蝶乐呵呵的笑，这姑娘是一点不挑食。庄子昂说的那家砂锅米线，在他家小区附近，开店的是一对中年夫妻，为人实在，价格公道。他以前遇到家里没饭吃的时候，会过来对付一顿。两人来到店里时，差不多刚好十二点，正是吃午饭的时候，食客很多，人声鼎沸，充满市井烟火气。苏雨蝶一出现，立即吸引了很多人的目光。庄子昂连忙带他找了个座位，把他挤在角落。他们要了两份鸡汤米线，老板娘很快就送了上来。汤色清亮，香气扑鼻。苏雨蝶迫不及待喝了口汤，烫得直吐舌头。你慢一点，让人家看到，以为我饿了你三天。庄子昂打趣，这汤好好喝。苏雨蝶笑着称赞，在他眼里，好像就没有不好吃的东西。不挑食的姑娘，好养活。两人一边吃米线，一边聊着天。当然。大部分时间都是苏雨蝶在说，庄子昂静静的聆听，听他分享，看了一上午的笑话，平平无奇的笑话，经过他的润色，也会变得让人忍俊不禁。庄子昂看他的时候，眉眼都带着笑意。至于那本《难经》，他们默契的谁也没有再提。医学博大精深，但懂得越多，往往就越无奈。在千奇百怪的疾病面前，医学能做的事其实非常有限。庄子昂，你不是离家出走了吗？又滚回来干什么？一个不和谐的声音忽然从旁边传来。庄子昂转过头。看到了庄宇航挑衅的眼神，他跟着几个同小区的同学一起也来吃米线。庄子昂不想搭理他，一言未发，收回了目光。这是谁啊？苏雨蝶好奇的打量了一眼庄宇航，我爸的儿子。庄子昂淡淡道：“那不就是你的弟弟吗？”苏雨蝶思考了一下，才理清他们的关系。第一天认识庄子昂时，他就说了跟家人关系不好，只是没想到会恶劣成这样。听庄宇航刚才说话的口气，哪有一点把庄子昂当哥哥？庄宇航被无视，顿时大怒。指着庄子昂的鼻子，你上次在家跟我动手动脚，这笔账还没给你算呢。庄子昂冷冷回答：“我没打你，已经算给你面子了。你个窝囊废，那天也不知吃错了什么药，也敢打我。”庄宇航气焰嚣张，在家里他早已见惯了庄子昂唯唯诺诺、逆来顺受，全然没有将庄子昂的警告放在眼里。跟庄宇航同桌的几个小孩也嬉皮笑脸的拱火：“宇航，这就是你那个没妈的哥哥？听说在你们家，他跟个下人一样，一个只会读书的书呆子。”活着也太无聊了，庄宇航哈哈大笑。对呀、啊，连亲妈都十几年不来看他一次，你们说他得多讨人厌？听到这句话，庄子昂猛然攥紧了拳头，指节咯咯作响。苏雨蝶豁然起身，盯着庄宇航：“你小小年纪怎么这么说话？他是你哥哥呀？”庄宇航白了苏雨蝶一眼：“你谁啊？这窝囊废的姘头。”苏雨蝶瞪大双眼，眼神难以置信：这么小的孩子，居然会说出如此恶毒的词汇？什么样的父母才会教育出这样的孩子？可他又跟庄子昂是同一个父亲。庄子昂明明既善良又温柔，你哥哥对你那么好，前几天不是还给你买蛋糕了吗？苏雨蝶仍然试图跟庄宇航好好沟通。你说那个狗都不吃的破蛋糕，早就被我一脚踩的稀巴烂，他还被我爸狠狠抽了一耳光，像狗一样赶出家门。庄宇航发出放肆的嘲笑，在周围人听来格外刺耳。一个十岁的孩子性格竟会如此暴力乖张，人性冷漠至此。庄子昂，你这个大笨蛋！苏雨蝶看着庄子昂漂亮的杏仁眼里蓄满泪水。现在他才知道庄子昂那晚的悲惨遭遇，可第二天这个大笨蛋居然笑着对他说：“弟弟很喜欢那个蛋糕，吃的满嘴奶油，还叫了他哥哥。”虽然他当时就知道庄子昂说了谎，但没有想到真相会如此残酷。那一整晚，庄子昂的内心该是怎样的煎熬？一个人对家人是有多失望，才会毅然决然的离家出走，窝在那个逼仄的出租屋里？你跟这窝囊废混在一起，看来也不是什么正经女生吧？庄宇航轻蔑的扫了苏雨蝶一眼，话音刚落，便觉一股劲风袭面。庄子昂忍无可忍，抬手狠狠一耳光，将庄宇航扇翻在地。清脆的巴掌声惊动了整个小店的食客，所有人的目光一齐投射过来。死废物，你敢打我！庄宇航仰躺在地
，用惊惧的目光看向庄子昂。在他印象中，庄子昂一向性格温和，或者说是软弱可欺。居然真的敢动手！庄子昂居高临下，目光冷漠的俯视着庄宇航。打你就打你，还要挑日子吗？庄子昂这一耳光，结结实实将庄宇航扇懵了。这家伙吃炸药了吧？还是那个自己熟悉的受气包吗？连苏雨蝶也没料到，性格温和的庄子昂会突然出手。周围的食客。并不知道事情的来龙去脉，在他们看来，却是庄子昂在欺负小孩，不禁指指点点。这人怎么回事？对小孩子下这么重的手，报警抓他，让警察叔叔教育，让我拍个视频发到网上去，当众打人，无法无天。如果是以前，庄子昂还挺在意别人的眼光，多半会耐心解释一下。不过他此时的心境完全变了。你们这些陌生人，爱怎么说怎么说 ，Who care？ 我的时间精力有限，只能留给我爱的人和爱我的人。米线店老板闻讯赶来，惊讶的看着庄子昂，小庄。你怎么打你弟弟？他认识庄子昂，对他们家的情况也略知一二，所以不向别人，一味指责。叔叔，对不起，给你添麻烦了。我们马上就走。庄子昂让苏雨蝶等他一下，然后跟着老板去结账。庄宇航狼狈的从地上爬起，用无比怨毒的眼神盯着庄子昂。但他毕竟只有十岁，论体型完全不是庄子昂的对手，只能暂时强压怒火，打算回家再向父母告状。庄子昂去了好一阵子，才回来，一把拉住苏雨蝶的手腕，走吧。苏雨蝶没有多说话，顺从的跟着他离开。他们走到门口，庄宇航估计庄子昂不会再回来揍他，才色厉内荏的大喊：“庄子昂，你摊上事了，我爸妈不会放过你。”庄子昂冷冷一笑：“他们不会管教你，我就帮帮他们，以后别让我见到你，不然见你一次打你一次。”放完狠话，潇洒离去。这种感觉比当受气包爽多了。苏雨蝶的砂锅米线还没吃完，有些心心念念。庄子昂看他小馋猫的样子，又给他买了两根烤肠和一个冰淇淋，才算堵住他的小嘴。“喂，大笨蛋，你为什么要动手呀？怪吓人的。”因为他不光说我，还对你出言不逊。我不允许别人说你。庄子昂认真的回答。苏雨蝶这才想起，的确是庄宇航说了，她不是什么正经女生。庄子昂才突然动手的，他的心里泛起一丝甜意。那小王八蛋的确是欠揍。不愉快的是，两人没有再多提。原路返回，继续去图书馆看书。大约半个小时以后，庄子昂的手机震动起来，是庄文昭打来的。看来庄宇航已经回家告状了。庄子昂果断拒接，并设置了免打扰模式。苏雨蝶为了让他开心一些。找来几本幼儿读物，两人凑在一起，看着同一本书，分享着快乐。遇到好笑的笑话，不敢笑得太大声，只能浅浅的相视一笑。庄子昂从小蝴蝶清澈的眸子里看见自己的倒影。我见青山多妩媚，廖青山见我应如是。过了不久，苏雨蝶鬼鬼祟祟掏出来一包水果硬糖，拆开一颗草莓味，递到庄子昂嘴边。怎么又把糖带进来了？嘘，小点声，吃糖可以忘记烦恼。糖在舌尖化开，甜也在心间荡漾。淡淡的少女幽香。直往鼻孔里钻，吃糖是会上瘾的。庄子昂知道自己在劫难逃，可是寿命只剩三个月的人，有爱一个人的权利吗？日影偏西，帘幕低垂，一整个下午，两人看了七八本笑话和漫画，就像吃垃圾食品，没有营养，却很快乐。跟喜欢的人在一起，时间总是匆匆如流水。到了五点半，庄子昂将书籍归还，带着苏雨蝶离开图书馆，走上回学校的路。大笨蛋，你记得今天看了什么吗？苏雨蝶连蹦带跳，踩着马路上的格子地砖。不记得，我全都忘光了。庄子昂笑着回答：“我也是。”哈哈哈，马路上留下一连串欢快的笑声。夕阳下，庄子昂望着翩翩起舞的小蝴蝶，感觉时光格外温柔。是谁送你来到我身边？六点十分，十九路公交车如约而至。小蝴蝶站在车上，隔着玻璃窗，留恋的向庄子昂挥手告别。庄子昂也轻轻挥手。公交车早已没了踪影，他还傻愣愣站在站台，心里空空荡荡。他的一天被六点十分这个时间点。硬生生结成了两半，有小蝴蝶和没有小蝴蝶是两种完全不同的心境。在街边小店对付了晚饭，庄子昂回到出租屋，玻璃鱼缸里两条金鱼不知疲倦的游动。庄子昂一边喂食，一边痴痴的跟他们说话：“小鱼儿，你们说小蝴蝶喜不喜欢我？要是喜欢，你们就吐个泡泡；要是不喜欢，你们就起来解一道二元二次方程。”拿出手机，发现庄文昭打了五个电话，还发了三段六十秒的语音。庄子昂才懒得听他废话，直接将电话拨了回去。没错。他是我打的，因为他嘴臭，活该挨揍。与其指责我，你不如反省一下自己是不是个合格的父亲。要是我把他打出问题，你就带他去治，我反正不管，要钱没有，要命也不给。庄子昂与庄文昭通话的时候，能听到秦淑兰在一旁煽风点火，骂骂咧咧。他心中冷笑，受了你们十多年鸟气，还当我是受气包。发泄一通后，再次挂断电话。爽。另一边，庄文昭听见手机里的嘟嘟声，肺都快气炸了。逆子，畜生，老子怎么生了这么个东西？愤怒让他失去理智，根本不会多想。庄子昂的性格为什么会发生天翻地覆的变化，也根本不会反省自己这个父亲
有没有负起教育儿子的责任？秦淑兰哭哭啼啼道：“你看他把宇航打成什么样，现在都还没消肿，我的心肝宝贝啊！”庄宇航使劲拍着桌子：“爸，你明天就去他们学校，把他绑回来，让他跪下向我道歉，再用皮带把他抽得皮开肉绽，年年考第一又怎么样？连自己的弟弟都打，改天是不是连老子也敢打了？”庄文昭怒不可遏，不打算轻易放过庄子昂。朝阳出生，尘封微凉，星期一要举行升旗仪式。然后就是开早会，学校领导和学生会干部总结上周的学习和生活情况。庄子昂从到操场集合，目光便在各个班级搜寻，试图找到小蝴蝶的身影，结果却让他非常失望。小蝴蝶，你到底是哪个班的？这个问题，其实他早就想亲口问苏雨蝶，但又考虑到他故意隐瞒，多半是别有内情。等到他想说的时候，应该自然就会说了。由于心不在焉，主席台上的人说了什么，庄子昂一个字也没听进去。直到散会的时候，他才从李黄轩口中得知，九班没得到流动红旗。这学期开学以来，这是第一次，一个荣誉象征而已，就像幼儿园小朋友的小红花，没什么大不了的吧？庄子昂笑着说：“平时倒没什么，但这是谢文勇新班长上任的第一周就出了这档子事，你看他那张脸都能挤出水了。”李黄轩一向看不惯谢文勇，此时倒有些幸灾乐祸。九班作为尖子班，学习、纪律、卫生一直在年级名列前茅，流动红旗挂在教室一角就没有挪过哦。庄子昂以前是班长，又是学生会前任纪检部部长，大家多少给他点面子。现在班长换成了谢文勇，他去跟学生会的人沟通，吃了不少闭门羹，根本没人买他的账。九班很多同学有集体荣誉感，将流动红旗看得比较重要。一散会，大家便对谢文勇颇有微词。我说有些人没有金刚钻，别揽瓷器活。庄子昂当班长，咱们什么时候丢过流动红旗？好端端的，庄子昂为什么撂挑子不干了？谢文勇听到这些话，像吃了苍蝇一样难受。为什么在大家眼里，他连给庄子昂提鞋都不配？上午第四节课是班会课，明天就是月考。有不少事需要准备。上课铃声一响，谢文勇便大步走上讲台，拿黑板刷当金堂木，使劲在讲桌上拍了拍。大家安静，我作为班长，安排一下布置考场的事。他很喜欢把“班长”两个字挂在嘴边，下面的同学却没几个人鸟他。写作业的写作业，聊闲天的聊闲天，睡大觉的睡大觉。谢文勇硬着头皮讲了几句，却发现根本没人听，气得将讲桌拍得震天响。你们到底有没有听我说话？李黄轩讥讽道：“你啰里吧嗦了半天，一句重点都没有。”鬼才愿意听，谢文勇愤愤道：“庄子昂以前不也这么多废话？你咋就乐意听？很简单，庄子昂当班长我服气，你当班长我不服气。”李黄轩怼回去：“凭什么？我比他差在哪？他能考年级第一，你能吗？”一句话，绝杀无解。谢文勇脸色青一阵白一阵，觊觎了这么久的班长宝座，不料屁股还没坐热乎，就鸡毛蒜皮的是一大堆。以前庄子昂当班长，大家没什么感觉，这个时候大家才反应过来，他默默为班级付出了很多。林牧师回过头来，庄子昂，你班长当的好好的，为什么要辞职？庄子昂微微一抬眼，累了，不想当了。这回答太敷衍，让林牧师很不满意。他万万不会想到，真相是庄子昂接下来的日子可能会频繁请假，根本没有精力胜任班长的职务。越来越多的同学将目光注视到庄子昂身上。庄子昂，还是你当班长最合适，我们都服你。就是呀，你都当两年班长了，应该有始有终。庄子昂，我挺你，你是不是有什么困难？说出来，我们帮你一起解决。你以前帮了大家那么多，遇到麻烦了可不能一个人扛。在九班，庄子昂犹如定海神针一般，每次考试他都以绝对实力豪取年级第一，拉高班级平均分。他那么优秀，却从不骄傲自满。有同学向他请教问题，他总是不厌其烦，耐心解答。作为班长，他带领全班同学一起参加运动会，一起为校庆排练节目，一起办黑板报，总能取得优异的成绩。班上同学遇到生活困难或身体抱恙，也总是能得到他的关心和帮助。他的强大。他的无私一度让大家忽略了，他也只是个普通的少年，同样有自己的悲伤和痛苦。李黄轩等少数同学才知道，他的家庭情况其实比绝大多数人都要糟糕。最近一周，庄子昂频繁请假和缺课，让同学们隐隐察觉到他一定是遇到麻烦事了。在大家殷切的目光下，庄子昂缓缓站起身，望着同学们熟悉的脸庞，泪水漫上了眼眶。谢谢大家的关心，我很好，没有事。辞去班长职务是我慎重考虑后的决定，没能为大家服务到毕业，实在很对不起。新班长会继续为班级做贡献，请大家多多支持和配合他，也多给他一些时间。说到后面时，他的嗓音已经有些哽咽。对不起，我亲爱的同学们，我可能没办法陪你们一起毕业了。李黄轩用力一捶桌子：“庄子昂，你到底怎么了？怎么婆婆妈妈像个娘们儿一样？”庄子昂一把按住他的肩膀：“别问了，很快你就会知道的。”教室里的情绪变得格外低沉。大家虽然不知道发生了什么事，但却能真切感受到庄子昂的悲伤。谢文勇站在讲台上，满脸尴尬。他一直在跟庄子昂较劲，不料庄子昂还在帮他说话。或许就是因为这样。
他才永远不如庄子。这格局和胸怀差了十万八千里，怎么回事？整栋楼就你们班最吵！张志远出现在教室门口，说出一句老师的经典名言：“张老师，我们再开班会，希望庄子昂能重新当班长。”林牧师大胆的起身发言，话音刚落，一呼百应：“对，张老师，我们不想让庄子昂辞职。”全班所有同学，只有他最有威望。庄子昂是不是家里遇到事了？我们都可以帮他。张志远听见大家七嘴八舌的话，不禁鼻子一酸。他挥了挥手，示意大家安静。庄子昂同学辞职是他深思熟虑后的决定，我们应该尊重他。尽管他不再是班长，但他过去两年为班级做出的贡献，我们谁都不会忘记。在以后的日子，请大家像以前一样尊敬和关心他。说完这番话，张志远转身冲出教室，抹了把眼泪，还好忍住了，没有当着全班同学的面哭出声来。张志远站在走廊里，努力平复心情，兜里的手机铃声响起。他接起来是学校门卫室打来的，庄子昂，门卫室的保安说有个老人找你。老人，庄子昂疑惑，听说有七十多岁了，你去看看吧。张志远说。庄子昂一路小跑来到校门口，当看清蹲在门卫室前那个老人，眼泪立时就止不住了，哗啦啦往下直掉。那老人已于古稀之年，稀疏的头发完全白了，满面皱纹。他穿着蓝色的中山装，脚上是黑色千层底布鞋，手里提着个竹编的篮子。爷爷，你怎么来了？庄建国激动地站起身。子昂，爷爷放心不下你，一定要来看看。老爷子住在乡下，进一次城里要转三次车，他不会用手机，一路打听来到学校，只知道自己的孙子叫庄子昂。门卫在电脑上输入庄子昂的名字，找到他的班主任张志远，才通知到本人。庄子昂快步上前，一把抱住瘦骨嶙峋的爷爷，哭得泣不成声。五岁那年，父母离婚，庄子昂被送到乡下，跟爷爷奶奶生活了半年。在那短短的半年里，慈祥的两位老人让他体会到难得的亲情温暖。爷孙之间建立了深厚的感情羁绊。后来庄子昂被送回城里，庄建国知道他在家处境艰难，每到寒暑假都让他回乡下住一段时间。十多年来，庄子昂的生活费大半都是靠老人种庄稼挣出来，他才是庄子昂真正的监护人。这两天，庄建国得知庄子昂离家出走，急得寝食难安。他催庄文昭去找，庄文昭却总是敷衍。无奈之下，他干脆亲自进城一趟，要亲眼看到庄子昂平安。爷爷，对不起，是我不懂事。让你担心了，庄子昂哽咽道：“好孩子，我知道，你肯定在家受委屈了，你别害怕，爷爷为你主持公道。”庄建国怜爱的抚着庄子昂的后背，他了解自己的孙子品性纯良，与人为善，做出这么叛逆的事，一定是受了极大的委屈，对父亲和后妈彻底失望。只是他不知道，还有一个巨大的噩耗，庄子昂根本不敢告诉他真相。这时候，张志远跟了过来，看到相拥而泣的爷孙，想到庄子昂的病情，眼眶再次发红。庄子昂抹掉眼泪。对庄建国说：“爷爷，这是我的班主任张老师。”庄建国连忙向张志远鞠了一躬：“老师，我们家子昂让你费心了。”张志远连忙还礼：“老人家使不得，庄子昂是我教过最优秀的学生，我为他感到特别骄傲。”庄建国从竹篮里拿出几个鸡蛋，直往张志远手上塞：“张老师，乡下人没什么好东西，这是自家的土鸡蛋，你拿回家尝尝。”“不行不行，我们有规定，不能收礼。”张志远连忙推却：“我们家子昂没有妈妈，他爸爸又不管他，你帮忙多照顾他一下。”庄建国请求道：“老人家，我会的。”张志远彻底绷不住了，转过身子抹了把眼睛。他不敢想象，要是老人得知那残忍的真相，会伤心成什么样子。门卫室的保安看到真挚朴实的老人，也无比动容。庄子昂待情绪平复，对张志远说：“张老师，我带我爷爷去吃午饭，下午要是耽搁，没事的，你去吧。”张志远和蔼地说。庄建国又向张志远和保安们一一道谢，才跟庄子昂一起走出校门。到吃午饭的时间，庄子昂提出要下馆子。老人家执意不肯，心疼钱，庄子昂只好跟他去买了两根苦瓜，就着他带来的土鸡蛋，回出租屋做了道苦瓜炒蛋。庄建国吃的有滋有味，直夸庄子昂厨艺好。爷爷，我在这住着挺好的，离学校近，早上可以多睡一会儿，你别劝我回去了。庄子昂小心翼翼地说。庄建国打量着狭窄却整洁的出租屋，唉声叹气，想着你一个人孤零零在外面，我这心里就不是滋味。哪有孤零零？我在学校有很多朋友，大家都很喜欢我，可朋友终究不是家人呀、啊。庄建国很想劝庄子昂回去，但他也清楚，在那个家里，庄子昂的处境非常尴尬。庄子昂已经十八岁，是成年人了，有权利选择自己想要的生活。你爸说你昨天打了宇航，是真的吗？庄子昂点点头，是他先骂我后的朋友。庄建国神色凝重，吃完饭我带你回去，把这件事说清楚。只要你没做错，爷爷给你撑腰。庄子昂犹豫了一下，还是同意了。他不想让七十多岁的爷爷还为自己这点小事担心。至于三个月后那件事，只能拖一天算一天了。爷孙俩出现在家门口，让庄文昭格外惊讶。爸，你怎么来了？早点说一声，我好去接你。庄建国愤然道：“
你把我孙子都赶出家门了，还不许我来看看？秦淑兰迎出来，皮笑肉不笑的打了声招呼。还没到下午上学的时间，庄宇航也在家里。母子二人看庄子昂的目光，都充满了怨恨。关上房门，庄文昭冲庄子昂怒吼：“你看看你干的好事，你爷爷这么大岁数，万一路上有个三长两短，你负得起责任吗？谁让你对我孙子大呼小叫的？我来看他，我愿意。”庄建国一拍茶几，一物降一物。庄文昭老舍许多，低着头半天不吭声。庄建国余怒未消，又质问道。你打子昂了，他是你亲儿子，你怎么下得去手？再说打人不打脸。庄文昭辩解道：“我是他爸，我有义务管教他。你看你哪有点当爹的样子？你有什么资格管教他？”庄建国下定决心要帮庄子昂出口气。庄文昭又不说话了。秦淑兰在一旁道：“爸，你一碗水要端平。宇航也是你孙子，被庄子昂扇了一巴掌，这件事怎么说？”庄宇航道：“没错，这个窝囊废最近发羊癫疯了。”住口！他是你哥哥！庄建国勃然大怒。他弄不明白，这两口子怎么能把孩子骄纵成这样？哪有弟弟管哥哥一口一个窝囊废的？昨天在米线店的事，庄文昭只听了庄宇航的一面之词。庄宇航当然不会说是自己主动挑事，而是对庄子昂百般诋毁。在他口中，庄子昂简直穷凶极恶，罪不容诛。爸，不管怎么说，庄子昂打了宇航，这是事实，他必须向宇航道歉。你不能一味护犊子。庄文昭对庄建国说。庄建国眉头紧锁，非常不满地盯着儿子。在他口中，庄子昂是庄子昂。庄宇航却是宇航，就这一点微妙的差别，就能猜到庄子昂在这个家里过得有多么压抑。秦淑兰在一旁煽风点火，现在敢打弟弟，过几天就敢打父母，再然后岂不是要打爷爷了？人品不端正，读那么多书，将来只会对社会造成更大危害。趁他没犯下更大错误，必须要严加管教。见他一副刻薄相，庄建国懒得搭理，而是看向庄子昂：“子昂，你跟爷爷说，为什么要打宇航？”庄子昂扫了庄宇航一眼，因为他活该欠揍，窝囊废。你找死是吧？庄宇航大声嚷嚷。现在他有了父母撑腰，肆无忌惮。庄建国这个爷爷跟庄宇航一年也见不了几次，在他眼中只是个老糊涂罢了。爸，你看庄子昂这个态度，有一点悔改的意思吗？秦淑兰重重的哼了一声。畜生，做错事还这么嚣张，你是真不把老子放在眼里？庄文昭指着庄子昂鼻子大骂。庄建国怒道：“事情都还没弄清楚，你们怎么就一个劲指责子昂？”秦淑兰阴阳怪气道：“你老爷子非要偏袒他，那我也没办法。”我们母子俩真是命苦，被你们和起火来欺负。庄文昭对老爹还算恭敬，耐着性子解释：“爸，昨天的事，不少街坊邻居都看到了。庄子昂不好好上学，跟个不三不四的女孩谈恋爱，结果被宇航撞破，他就恼羞成怒，大打出手，性质实在太恶劣了。”庄子昂怒目圆睁，嗓音陡然拔高：“你说谁是不三不四的女孩？”什么？庄文昭一愣：“不三不四的女孩，这是庄宇航对苏雨蝶的形容。”庄文昭听了后就照搬过来。却没想到庄子昂反应这么大，小小年纪不好好上学，却跟女孩子鬼混，以后指不定做出什么见不得人的龌龊事。秦淑兰还在拱火，这句话已经相当过分了。所谓见不得人的龌龊事，不用明说，懂得都懂。庄子昂紧握双拳，恨不得冲上去狠狠掴着女人两巴掌。同时，他心里很愧对小蝴蝶，因为他的连累被人如此诋毁。庄建国终于理解庄子昂为什么会离家出走。如果换作是他，生活在这样的家庭，也会感到窒息。过去的十多年。庄子昂到底忍受了多少冷眼与责骂？一想到这里，他就无比心疼。庄子昂斜睨着庄文昭，爸，昨天的事你真的有去了解过吗？庄文昭信誓旦旦，当然，那么多人都看到了，你当众扇了宇航一巴掌。不，你没有了解过。庄子昂凄然的摇头，在你内心深处，早就已经认定庄宇航才是你的宝贝儿子，而我无论做什么都是错的。胡说八道，我对你们俩一直是一视同仁。庄文昭嘴硬道：“你摸着良心，这话说出来。”你自己信不信？庄子昂冷冷一笑，迎着庄子昂冰冷的目光，庄文昭心虚了。无论他怎样强词夺理、巧言善辩，也掩盖不了对两个儿子区别对待的事实。你如果真的愿意去了解事情的真相，就该知道那家米线店是装了监控的。庄子昂语气忽然变得平静。庄文昭闻言，表情僵在了脸上。庄宇航的眼神渐渐变得不安。庄子昂目光落在秦淑兰脸上，秦阿姨，要不要欣赏一下我打你儿子的潇洒英姿？说着，他拿出手机，点开了一段视频。昨天庄子昂去买单时，花了很长时间才回来。原来他就是问老板要了这段监控录像。庄子昂了解庄宇航的性格，不把证据拍在他脸上，他绝不会承认自己的错误。你个窝囊废，那天也不知道吃错了什么药，也敢打我？你谁啊？这窝囊废的姘头，你跟这窝囊废混在一起，看来也不是什么正经女生吧？庄宇航嚣张跋扈的言语从扬声器传出来，短短两分钟内，他叫了庄子昂好几次窝囊废。庄子昂忍无可忍，才扇了他一巴掌。庄建国愤慨道。打得好，要是子昂这都不动手
，还算男人吗？庄文昭无言以对。就算他再偏心，也能看得出来，庄宇航屡屡挑衅，纯属主动找打。秦淑兰张了张嘴，一时没找到很好的借口，也只能暂时沉默。他在想，庄子昂可真有心机，居然还存了监控视频。这要是将来争家产，庄宇航可能不是他的对手。庄文昭，你现在弄清楚，两个儿子到底是哪一个缺管教了吧？庄建国厉声道：“爸，我工作忙，这件事一时没弄清楚。”宇航他还是个孩子，也不是有意的。庄文昭心虚的辩解，他管自己的哥哥叫窝囊废，还不是有意的。庄建国火冒三丈。庄文昭见这情形，在偏袒庄宇航，实在说不过去，他便一招手：“宇航，你过来给庄子昂道个歉，这件事就算了。他动手打我，凭什么要我道歉？”庄宇航依旧顽劣，死不认错。不用，我不需要任何人道歉。庄子昂淡淡摇头：“道歉有什么用？又不能吃，又不能穿。当语言捍卫不了自己的尊严。”拳头就是最后的武器。当着庄建国的面，庄子昂不想再纠缠，以免老人伤心。爷爷，我不想留在这里了，我们走吧。庄建国毅然点头，好，咱们走。这个家不回也罢。说完以后，狠狠瞥了一眼庄文昭。庄子昂搀扶着庄建国，头也不回的出门。爸，要不我送你回老家？庄文昭面有愧色，不用，你要是时间多的用不完，就少打点牌，多管教一下儿子。庄建国固执的走远，爷孙俩远去，只留下一家三口面面相觑。气氛格外沉闷。爸，我就是看到窝囊废不顺眼吗？庄宇航还愤愤不平。庄文昭一巴掌扇下去，住口！他是你哥哥。从家里出来，庄建国满怀愧疚地对庄子昂说：“子昂，爷爷没照顾好你，让你受了太多委屈。”庄子昂摇头：“爷爷，我没事。现在我搬出来一个人住，很自由开心的。”他望着满头华发的老人，心中酸楚。爷爷奶奶在乡下种地，省吃俭用，供他上学。这四海深的恩情，却没有机会报答了。庄建国忽然笑眯眯地说：“子昂，那视频里跟你一起吃饭的女孩，真是你交的女朋友？”庄子昂脸一红：“不是的，她是我的好朋友，叫做小蝴蝶。”小蝴蝶，好可爱的名字。庄建国一看庄子昂的表情，便能猜出少年的心思。在老一辈人眼中，对年轻人谈恋爱这事，反倒看得更加开明一些。毕竟以前在农村里，十七八岁结婚的都数不胜数。庄子昂已经成年，在这个年纪有喜欢的女孩是人之常情。庄建国将刚才的不愉快抛开。将话题完全转移，你要是喜欢人家姑娘，就多约她一起玩。我年轻时想找你奶奶搞对象，天天被她爹拿着扁担追得满村跑，就靠着这张厚脸皮，最后还不是抱得美人归。庄子昂静静地听着，却心中悲苦。还剩三个月命，他已经没有追求心爱女孩的权利。路过一家手机店，庄子昂拉着庄建国爷爷：“我给你买个手机吧，这样咱们联系方便一些。”庄建国略一思索，然后点头：“好。”买手机这事，以前大家就劝过几回。但老爷子舍不得每月扣月租，说有家里的固定电话就够用。经历了这次事件，他终于想通了，能随时随地联系上庄子昂，免得担心。走进店里，在店员的推荐下，他们挑选了一个最便宜的老人机，屏幕大，键盘大，声音也大，最后连同办卡才花了200多块钱。庄建国要自己付钱，庄子昂执意不肯，抢着扫码付款了。虽然他的钱大部分也是来自爷爷，但在所剩无几的时间里，他能尽孝的机会真的不多了。坐在手机店门口的长椅上。庄子昂教爷爷怎么用手机，他把自己的号码存进通讯录，按最右上方的菜单键就能调出来，然后再按绿色的通话键就能打电话。一共只有两个步骤，很容易记住。以前你教我怎么用筷子，怎么系鞋带，现在你老了，我教你怎么用手机。庄建国怕耽误庄子昂学习，便提出要回乡下了。庄子昂送他去公交站等车。子昂，还有三个月，你就放暑假了吧？庄建国笑呵呵地问。三个月？庄子昂一阵心惊，对这个期限。他现在非常敏感，庄建国哪里知道他的心思？继续道：“你奶奶喂了不少鸡，念叨着等你放暑假，鸡就长大了，给你炖鸡汤喝。”听到这句话，庄子昂再度泪眼朦胧。要是让爷爷奶奶知道，那个小蝴蝶，你要是真心喜欢人家，男孩子就要主动一些。放了暑假，把他带到乡下来玩，让你奶奶开心一下。我这把老骨头，还想活着看你结婚，抱重孙呢。老人每一句温和的话语，都像一把利刃，扎在庄子昂心上。庄子昂捂着嘴，拼命压抑哭声。庄建国见状，以为他是舍不得自己，又好言劝慰了一番。这孩子又不是见不到了。终于，公交车来了，庄子昂泪流满面。爷爷，你跟奶奶一定要保重身体。庄建国露出慈爱的微笑。好，三个月后放暑假，要早点回来啊。公交车远去以后，庄子昂在站台上又坐了很久，他满脑子都在想象爷爷奶奶得知噩耗，哭得撕心裂肺的模样。那太残忍了，对不起，真的对不起。庄子昂失魂落魄般向学校走去。路过门卫室，忽然想起一件事，他探头对正在值班的保安大叔说：“叔叔，上午我爷爷来时，你们可以通过我的名字找到我的班级是吗？”
。大叔点点头，是呀，电脑系统里有每个学生的信息。那你能不能帮我找个人？他的名字叫苏雨蝶。庄子昂请求道。大叔点点头，转身操作电脑。过了一会儿，屏幕上出现四个大字：“查无此人。”庄子昂立时瞪大双眼，难以置信：“怎么会这样？”向大叔道谢以后，他离开门卫室，向教室走去。一路上，他满脑子都是问号。最后强行编了个合理的解释，他应该有两个名字，就像李黄轩说他小时候叫李超，后来觉得名字太普通，到十多岁才改名，以至于现在家中的老人都还叫他超超。苏雨蝶肯定也是他小时候的名字，现在改了，对，一定是这样，不然还有什么合理的解释？庄子昂回到教室时，下午第一节课已经上课了。张志远提前给各科老师打了招呼，说庄子昂最近家里出了状况，任课老师也没多问，便让他回座位坐下了。儿子，你又跑哪去了？李黄轩小声问：“我爷爷从乡下来了。”庄子昂简略的回答：“你的小蝴蝶来找过你，可是你不在，咱们班男生都快羡慕死你了。别说其他男生，就算正在说话的李黄轩也是一阵眼红。被那么漂亮的女生惦记，真是一件幸福的事。”庄子昂拿出手机，在课桌下打字：“找我做什么？为什么不打电话？”很快手机震动，收到一条新信息，来自小蝴蝶：“没什么特别的事，只是想看看你。”庄子昂秒回：“下课后花坛见，小蝴蝶。”好，下课铃声一响，庄子昂便飞奔出教室。任课老师傻了眼，我还没说下课，打算拖两分钟堂呢。开满风信子和紫藤花的花坛边，坐着那个永远一尘不染的女孩，鬓边的桃花好似粉色的云彩。苏雨蝶看到庄子昂，立即站起来，递给他一个冰淇淋。庄子昂更加疑惑，九班的教室在二楼，苏雨蝶说他的教室在五楼，自己铃声一响就出来了，他哪来的时间买冰淇淋？大笨蛋，快点吃呀，一会儿化了。小蝴蝶。你是不是有什么难言之隐，不能对我说？面对庄子昂的问题，苏雨蝶没有直接回答，她大睁着漂亮的杏仁眼，盯着庄子昂的眼眸。老实交代，你是不是也有秘密瞒着我？庄子昂心中一惊，迅速回避他的目光。没错，他有件天大的事不敢跟小蝴蝶讲，他已经没有未来。庄子昂心虚的表现逗得苏雨蝶咯咯直笑。你害怕什么？我又没逼你非要说出来。每个人心里都藏着秘密，不想说的话，不说就好了。庄子昂抬起眼，释然一笑。对小蝴蝶充满感激。没错，每个人都有秘密，不是一定要说出来。他不想说，就不要为难他。等他想说的时候，自然会告诉自己。哪怕苏雨蝶这个名字是假的，但他这个人却是真的，活生生站在自己面前。只要珍惜彼此，享受当下就好。两人一边吃冰淇淋，一边东拉西扯。小蝴蝶叽叽喳喳，讲着他不知从哪看来的冷笑话，还是一如既往的风格。才讲到一半，就自己笑得上气不接下气。庄子昂静静地看着他。嘴角不自觉的上扬，这女孩大多数时间都那么乐观开朗，好像没有烦恼，同时又富有情感，会为一只流浪猫的去世哭得梨花带雨。我见犹怜。庄子昂跟她在一起，总是能暂时忘记生活的苦痛。她像蜜糖，也像砒霜。忽然，几个男生围了上来，在花坛边坐下。庄子昂马上就考试了，你还有闲情逸致，躲在这里陪妹子吃冰淇淋。说话的人名叫邓海军，来自十五班，学习成绩常年全班第一。跟他一起的，全都是各个班级的学霸。不过，因为庄子昂这个逆天的存在，他们每次考试都只能轮流做第二把交椅。庄子昂就像游戏世界里那个中二少年，站在山巅向下面大声呼喊：“加油，各位，勇夺第二把，祝福你们！”在学校内部的考试中，他们一个个都憋着劲，想要超过庄子昂，尝尝当第一名的滋味。在代表学校出去竞赛时，他们又经常是队友，在庄子昂的带领下团结合作，为校争光，所以他们的关系有点亦敌亦友的味道。海军啊，我听说你想考年级第一，庄子昂故意调侃。废话，我们这帮人哪个不想考年级第一？邓海军没好气地说。每次考试之前，他们都摩拳擦掌，想要将庄子昂干趴下。但成绩一公布，全都像斗败的攻击。这家伙太逆天了。庄子昂想了想，笑着说：“咱们关系不错，要不成全你们一次？我明天弃考算了。”弃考？你能舍得？邓海军惊讶。我最近有点贪玩，不想考试了。庄子昂故意调侃。几位学霸面面相觑，眼神复杂。你这口气。跟在施舍我们一样，我是要堂堂正正把你打败，不是让你临阵脱逃。其实我一直不相信你是不可战胜的，在毕业之前，我一定会赢你一次。这些学霸之间有惺惺相惜之意，他们最近也听说庄子昂好像出了点事，动不动就缺课，所以约好特意来找他，让他振作精神，公平竞争。一旁的苏雨蝶大致听懂意思，插话道：“庄子昂，你成绩这么好。”庄子昂呵呵一笑，其实也不算好，全靠同行们衬托。邓海军等人一脸尴尬。你他妈说谁呢？打人不打脸，听过没有？苏雨蝶一拍庄子昂肩膀，凭什么弃考？你给我好好考，把他们全部干趴下！你谁啊？好大的口气！
，邓海军瞥了苏雨蝶一眼，他这个学霸多少有点神经质，在他眼中女孩没有美丑之分，哪怕是苏雨蝶这么漂亮，也只是学习路上的绊脚石。庄子昂跟女生混在一起，显然是堕落了。以前的庄子昂其实是很谦虚的，每次考了第一，都跟他们说是侥幸，鼓励他们再接再厉。现在不一样，是解放天性的时候。他看着苏雨蝶，你真希望我考第一？苏雨蝶点头，当然，我要是考到第一。你能不能答应我一件事？不是太过分的话，可以考虑。庄子昂闻言，眼神渐渐变得锐利起来，一抹笑容在嘴角浮现。他站了起来，扫了一眼坐在花坛上的邓海军等人。恕我直言，在我看来，在座的各位都是乐色。掷地有声，嚣张无限。小蝴蝶听了，忍不住捧腹大笑。邓海军等人涨红了脸，恨不得上去将庄子昂撕了。操，你这就有点瞧不起人了。不把你小子按在地上摩擦，难消我心头之恨。我四十米大刀呢，老子要活劈了他！看着几人义愤填膺的模样，庄子昂也笑出了声。他一拍邓海军的肩膀：“你们不是要公平竞争吗？我可不会放水。”邓海军捶了他一拳：“你别笑得太早，我这个月天天挑灯夜读。”上课铃声在此刻响起，庄子昂跟苏雨蝶一起上楼，在二楼的拐角处分开。大笨蛋，加油哦！你也是。邓海军等人跟在后面，听见苏雨蝶对庄子昂的称呼，又是一阵沉默。他都算大笨蛋，那我们是什么？下午最后一节课结束，因为要布置考场，放学比平常晚了一点。庄子昂一看时间，已经过了六点十分，他忍不住发信息给小蝴蝶：“你坐上车了吗？”小蝴蝶很快回复：“嗯，明天再见。”庄子昂反正没事，就先去熟悉一下考场。每间教室三十个座位，桌子右上角贴着考生的姓名和学号。学校安排考场是根据学生姓氏笔画来的，庄子昂前后的考生也都姓庄。庄子昂数了一下，庄是六画，苏是七画，苏雨蝶的考场应该跟他相距不远。他便往后面几个教室找了找，很快找到苏姓学生的考场，从头至尾反反复复确认了几遍，根本没有一个叫苏雨蝶的学生。庄子昂站在考场里愣了好几分钟。自打与苏雨蝶相识以来，一幕幕画面在脑海中回放，不合理之处越来越多。小蝴蝶，你到底在向我隐瞒什么？从学校出来，庄子昂去小吃街觅食，远远看见了那个卖炸土豆的小摊，这是他和苏雨蝶认识第一天一起吃的东西。小蝴蝶这个称呼。也是最早出自卖土豆的阿姨之口。阿姨，给我一份土豆，多放辣椒。庄子昂上前几步，阿姨手上正忙，笑着点点头，似乎还记得他。庄子昂装作无意的问：“阿姨，你怎么认识小蝴蝶的？”阿姨想了想说：“她以前经常来买土豆，总是叽叽喳喳说很多话，是特别可爱的女孩子，我就对她印象深刻。”那你第一次见她是什么时候？三个月前吧。庄子昂就此打住，没有再多问，不然容易让阿姨误会，以为自己是图谋不轨的痴汉。吃着变态辣的炸土豆，端着一杯冰可乐，庄子昂迎面撞上两个熟人，林牧师和谢文勇。庄子昂，明天考试了，我有点紧张，就让谢文勇陪我来吃烤肉。我们之间没什么，你不要误会。林牧师率先开口。庄子昂一脸懵，你们吃你们的，跟我解释什么？林牧师蹙起秀眉，你看我跟谢文勇在一起，一点都不介意吗？不介意啊，同学之间一起吃饭很正常嘛。庄子昂笑道。林牧师气得紧咬背齿，小脸涨得通红。好你个庄子昂！以前不是说喜欢我吗？我现在跟别的男生在一起，你居然一点都不吃醋。男生都是大猪蹄子，没一个好东西。庄子昂，要不一起吃点？谢文勇试探性的问。毕竟昨天的班会课，庄子昂帮他说了话，他不好意思再咄咄逼人。好啊，反正我回去也没什么事。庄子昂一口答应下来。谢文勇，我就是随便客套一下，你还真不把自己当外人。他恨不得抽自己两巴掌，瞎问什么？费了九牛二虎之力才约到林牧师，现在弄个电灯泡还要多花钱。真是没事找事。他们来的烤肉店就是上次庄子昂和苏雨蝶来的那家。庄子昂看到展示柜里的啤酒，不禁微微一笑。烤肉是自助的，谢文勇一坐下就开始殷勤的干活，刷油、烤肉、弄战碟什么的。林牧师一如既往，作为高高在上的公主，只用等着享受美食就好。庄子昂也懒得动手，像个大爷一样用竹签扎着土豆。你能不能别吃土豆了？这不是浪费我钱吗？谢文勇瞪他一眼。自助烤肉按人头算钱，庄子昂用土豆填了肚子。很不划算，庄子昂才不管那么多，依旧吃得津津有味。林牧师心里不是滋味，明明上次跟庄子昂来，他对自己百般照顾，这才过了没多久，就对自己爱答不理了。一定是因为他身边有了那个更漂亮的女生。第一盘食物烤好，谢文勇自觉的开始给林牧师剥虾。庄子昂笑道：“你剥虾技术不错，帮我也剥两只呗。你自己不会剥呀？”谢文勇嘟囔：“我懒得去洗手，你就当个好人，顺便一刀剥完嘛。”庄子昂大喇喇的说：“谢文勇气得直喘大气。”你才是好人，你全家都是好人。林牧师噗呲一笑，看谢文勇在庄子昂面前吃瘪，还挺逗的。庄子昂，那天在教室外找你的女生
，是你的女朋友吗？林牧师犹豫了许久，才问出这个问题。庄子昂摇头，不是，我跟他上周刚认识。得到这个回答，林牧师略感心安。这几天他越来越怀念庄子昂的好，生怕他被别人拐跑。他又问，那他是哪个班的？庄子昂直言道：“说实话，我也不知道。”他说：“他是二十三班的。”众所周知，全年级只有二十二个班，所以这肯定是假话。没道理啊！要是我们年级有这么漂亮的女生，怎么会没人认识？谢文勇加入话题，林牧师极度兴起，问道：“这么漂亮，是多漂亮？”谢文勇连忙认怂：“当然，比起牧师，你还是稍逊一筹。”他们的疑惑，庄子昂一早就想到了。小蝴蝶身上始终有层神秘色彩。一顿饭的功夫，林牧师大部分时间都在跟庄子昂聊天。庄子昂也非常大方，跟他们分享了一些应试技巧。至于谢文勇，全程都像个服务员一样，光顾着烤肉，自己都没吃几块。庄子昂投去同情的目光，看到你就想到曾经的我。舔狗真是没人权，我吃饱了，晚上不能吃太多，不然会长胖的。林牧师放下筷子，我也差不多了，毕竟吃了份土豆。庄子昂说：“什么？你们都不吃了？我这才刚开始呢。”谢文勇急了眼。林牧师和蔼可亲地说：“那你留在这再吃一会儿，我跟庄子昂先走。”庄子昂强忍笑意。谢文勇，谢谢你请客，那我就先撤了。两人一同起身，并肩走出烤肉店。谢文勇愣在座位上，嘴里的鸡翅瞬间不香了。雪花飘飘，北风萧萧。天地一片苍茫，牧师，你打车走吧。庄子昂站在马路边，试图帮林牧师拦一辆出租车。等等，庄子昂，我有话想跟你说。林牧师咬着红唇，庄子昂回过头看，静静的看着面前的校花，脑海里想的却是小蝴蝶的脸。这一瞬间，他忽然领悟了那句诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”林牧师酝酿了半天，才鼓起勇气说：“庄子昂，我这几天反省了一下，以前对你的态度是不够好，现在我想清楚了，还是可以给你机会。”给我什么机会？庄子昂淡淡一笑：“你只要让我看到你的真心，是有希望在三个月内追到我的。”林牧师大胆道：“在他看来，一个女生能说出这种话，已经是极大的让步。”庄子昂应该感激涕零，欣喜若狂地接受这份恩赐。不料庄子昂的表情依旧平静，让林大校花非常失望。牧师，我可能等不了三个月。林牧师不懂他的深意，柳眉倒竖：“区区三个月，你都等不了？那我怎么知道你是真心的还是玩玩也？”庄子昂叹息一声。你误会了，我喜欢的女生好像已经不是你了。听到庄子昂的回答，林牧师愣了许久。我不就是暂时没答应你的追求，又没有彻底拒绝你，你凭什么擅自移情别恋？庄子昂，那你以前说喜欢我都是骗人的吗？林牧师有些激动。牧师，我以前是喜欢你，但是得不到回应的喜欢，我应该有收回来的权利。庄子昂平静的回答。你为什么没有耐心？为什么要半途而废？林牧师质问道。以前他不答应庄子昂的追求，还贪图着庄子昂的温柔。总是以为一个男生既然喜欢了他，就该永远在原地等他，不离不弃。从来没想过男生也有抽身离去的权利。霓虹灯下，晚风吹动庄子昂额前的碎发，他望着眼前喜欢了很久的校花，决定和盘托出自己的真实想法。牧师，我现在才明白，以前对你的感觉只是一种肤浅的喜欢，因为你是校花，万众瞩目，追到你可以满足一下虚荣心。直到遇上那个人，我才知道真正喜欢一个人是什么感觉。跟小蝴蝶相处是庄子昂此前从未体验过的美妙感觉，可以忘记悲伤，忘记时间，忘记全世界，仿佛天地之大，只你我二人。林牧师眼里蓄着泪，不可能，咱们认识两年了，你跟他上周才认识。庄子昂微笑，真正的喜欢并不以时间长短来衡量，你连他是哪个班的都不知道，不怕他骗你吗？林牧师大喊：“骗就骗吧，就像是飞蛾，明知道会烈火焚身，还是会义无反顾地扑上去。”庄子昂心想。一个生命都快走到尽头的人，还有什么值得人骗的呢？最后这点日子，他什么都不管，只想遵从内心最真实的想法，过完短暂的一生。庄子昂一伸手拦下一辆出租车，绅士的为林牧师拉开车门。牧师，等你也遇到那样一个人，或许就能明白我的感受。坐在出租车上，林牧师泣不成声。他清醒地意识到自己永远的失去了庄子昂。那个女生真有那么好吗？回到出租屋，庄子昂给鱼缸换了水，又喂了些饲料。他估计两个月后。就得把这两条鱼还给小蝴蝶。那个时候，或许自己照顾自己都已经非常困难。手机铃声响起，是主治医生陈德修打来的。也没什么特别的事，就是询问一下他的身体情况。陈医生，真的一点办法都没有了吗？对不起，小庄，知道了，谢谢医生。陈德修也不知怎么安慰，就让他过两天去一趟医院，再给他做个检查。虽然明知道这是多此一举，挂断电话，庄子昂拆开药包，将那些难闻的药片大把塞进嘴里，就着水吞下。苦味泛上来，让他一连发出几声干呕。现在他变得不那么想死了，哪怕多活一天，多看他一眼也是好的。一夜无话。
，清晨的阳光透过纱窗，温暖着梦中的少年。今天是月考，可以比平常起的稍晚一些。庄子昂便将闹钟往后调了半个小时。忽然间，床头的手机铃声大作。庄子昂从被子里伸出手，摸索着滑动阶梯，按下免提键，说话都还迷迷糊糊。喂，大清早的谁啊？扬声器传来一个悦耳的女声：“大懒猪，太阳都晒屁股了，还在睡懒觉。”庄子昂瞬间睁大双眼，从床上坐起来。这是苏雨蝶第一次给他打电话，小蝴蝶，你在哪？在外面买早餐，等一下来找你。想吃什么？小蝴蝶买的早餐，吃什么都好。匆匆挂断电话，庄子昂连忙爬起来，收拾了一下狗窝，然后钻进浴室洗澡。温暖的水滴洒在皮肤上，洗去一夜的疲劳。昨晚的梦里，他又跟小蝴蝶做了不可说之事。庄子昂穿好衣服，敲门声适时响起，打开门，看到让他魂牵梦萦的笑脸。小蝴蝶，早！大笨蛋，太阳都那么高了，还早呢。苏雨蝶买了两份粥，还有茶叶蛋。庄子昂低头喝粥的时候，他在剥鸡蛋壳，剥完放进庄子昂碗里，又拿起了另一个。庄子昂不好意思，我来就好。苏雨蝶笑笑，给你补补脑子，今天好好考试，把昨天那帮人全部干趴下，不要牛皮吹出去实现不了。放心吧，他们几个以我观之，如土鸡娃犬耳。庄子昂豪气陡声，吹牛不害羞。苏雨蝶白他一眼，我连续两年都是年级第一，你没听说过吗？庄子昂诧异，哦，是吗？好像听过一点，苏雨蝶随口敷衍。庄子昂不满的啃了口鸡蛋，一看你就是学渣，不关心考试排名。他忽然想起昨天下午去看考场的事，姓苏的考生中并没有苏雨蝶的名字，犹豫了几次，终究没有问出口。他如果有难言之隐，一个劲追问，会让他为难。吃完早饭，苏雨蝶从兜里拿出一根红绳，系在庄子昂手腕上。庄子昂皱眉，这是什么？我一个男生带着，会不会有点娘？苏雨蝶说，我听人说，考试带这个会有好运，迷信。我以前不带，照样考第一。庄子昂嘟囔：“你要是不喜欢，那就摘下来扔掉。那”那那还是带着吧。庄子昂抬起手腕一看，那红绳色彩鲜明，带着淡淡的桃花香。好吧，希望考神保佑。两人一起来到学校，校园的林荫路上落满花瓣，桃花快要凋零了。来到考场外，庄子昂问：“小蝴蝶，你在哪个教室考试？”苏雨蝶笑着说：“我不考试的。”不考试。庄子昂有点懵。苏雨蝶又从包里拿出那把请假条，冲庄子昂晃了晃。那上面的班主任签名犹如鬼画符一样，一个字都不认识。庄子昂还想再问点什么，开考的铃声却已经响起。好好考试，出来我给你买可乐。苏雨蝶一把将庄子昂推进教室。庄子昂坐在座位上，闻着手腕红绳淡淡的桃花香，百思不得其解。哪个班主任会给学生签那么多请假条，还允许他不参加月考？小蝴蝶，难道你跟我一样？第一场考语文，庄子昂还在胡思乱想，试卷已经发了下来，先快速浏览了一遍，确定没有印刷错误。便提笔书写名字，刚写了一个点，他忽然停住了。这也许是自己最后一次参加考试，总是规规矩矩的太没意思，干脆再放飞一把自我。在姓名那一栏，他写上了苏雨蝶三个字，年级写成23班，学号不清楚，就只好还是写自己的。语文考试没什么难度，就是书写量比较大，有点费手。写到古诗词填空，望帝春心托杜鹃的上一句。庄子昂抬头望向窗外，这个角度刚好可以看到篮球场，风吹过银杏树，带下几片绿叶，如同蝶舞翩跹。初次相遇的美好在脑海中浮现。良久，庄子昂收回目光，在试卷上工整的书写答案：“庄生小梦迷蝴蝶。”整个考场十分安静，只有笔尖摩擦纸张的沙沙声。这种难度的考试题对庄子昂来说纯属小儿科，每道题几乎不假思索，一挥而就。做完阅读理解就是最后的作文题。题目很简单，只给了一句话，要求考生以此为话题，写一篇不少于八百字的作文。哀莫大于心死，而人死亦次之。这句话出自《庄子》。田子方意思是人最可悲的是失去了自由的思想，身体的死亡倒是其次。对于十几岁的学生来说，未必能深有体悟。而庄子昂此刻身患绝症，即将走到生命的尽头，他对死亡的理解远远超过了同龄人。简单构思以后，提笔就写：行云流水，人生天地之间，如白驹过隙，忽然而已。昭君不知晦朔，惠姑不知春秋。井蛙不可语海，夏虫不可语冰。写着写着，泪水漫上了眼眶。他毕竟不是古圣先贤，没有那么豁达的生死观。一想到再也见不到爷爷奶奶，见不到可爱的小蝴蝶，便痛断肝肠。庄子昂写完作文，又粗略检查了一遍，没什么遗漏。考场里其他考生都还在伏案疾书，枯坐许久。广播里传来播报，距离考试结束还剩15分钟。庄子昂果断抓起试卷，提前交给监考老师，然后潇洒走出考场。监考老师一看试卷上的名字，不禁皱了皱眉，也不知道孩子父母怎么想的，给男生取这种名字。不过这位考生的书法。倒是赏心悦目。庄子昂拿出手机拨通苏雨蝶的电话：“小蝴蝶，你在哪？我提前交卷了。哦，你在花坛等我。”
。庄子昂放下手机，便走向那个开满风信子和紫藤花的花坛，这里已经成为他们约会的老地方。庄子昂坐在花坛边，忽然眼前一黑，一双温暖的手蒙住了他的双眼，一个瓮声瓮气的嗓音在耳边响起：“猜猜我是谁？你又不幼稚。”庄子昂一把拉下小蝴蝶的手：“切，不好玩，你都不配合一下。”苏雨蝶撅起小嘴，她拿出提前买好的可乐，递给庄子昂一罐，拉开拉环。发出“呲”的一声，两人碰了碰易拉罐。庄子昂，祝你旗开得胜，勇夺第一。苏雨蝶站起身大喊：“你答应过我，考到第一名，要答应我一件事。”庄子昂挑了挑眉。苏雨蝶故意夸张的双臂交叉护在胸前：“你可不许对本小姐图谋不轨。”庄子昂大笑：“你那点本钱，我才不稀罕！大笨蛋，你找死！别别别，我错了，可乐洒出来了。”花坛里的风信子和紫藤花见证着他们的欢乐，可这份欢乐却带着悲情的基调。庄子昂虽然在试卷上写了苏雨蝶的名字，但这次月考只是学校内部考试，没那么正规。就算他不写学号，老师们也可以通过字迹轻松把他揪出来。年级第一依然是囊中之物。到了饭点，两人一起在食堂吃午饭，经济实惠，味道也还不错。小蝴蝶，我要回去睡午觉，你要一起吗？庄子昂忐忑地问。你的好哥们呢？苏雨蝶忽然想起李黄轩，好哥们？什么好哥们？我跟他其实不熟。庄子昂立即道，反正李黄轩也听不到。这么说应该没事，重色轻友是男人本性。苏雨蝶抿嘴轻笑，答应了一起回去午休。小蝴蝶，我发现你好像一直独来独往，你没有朋友吗？走在路上，庄子昂问出心底疑惑：“你不是我的朋友吗？”苏雨蝶反问：“除了我啊？”庄子昂说：“那可能是没有人喜欢我吧。”苏雨蝶摇摇头：“庄子昂当然不信，这么漂亮可爱的女生怎么会没有人喜欢？她如果想交朋友，只怕全校的男生得排队。”苏雨蝶忽然停下脚步，歪着脑袋。直勾勾望着庄子昂的双眼，那你喜欢我吗？庄子昂的心被猛然撞击了一下，接着便扑通扑通乱跳，他的脸颊不自觉的有些发烫，踌躇了许久，才终于鼓起勇气回答：“我喜欢。”苏雨蝶顿时笑容舒展道：“我也是。”什么？庄子昂的心跳得更快了。你也喜欢我吗？那我们这是在相互告白吗？我说我也很喜欢我自己。苏雨蝶眼睛笑成了月牙状，庄子昂刚刚还忽上忽下的心，瞬间变成了一条直线。白激动了。不带你这么玩的！走到出租屋楼下，遇上了房东刘奶奶，她热情地同苏雨蝶打招呼：“小蝴蝶，你又跟小庄来玩呀？”苏雨蝶礼貌道：“奶奶好。”庄子昂说：“刘奶奶，我们回来睡一会觉，大白天的，动静可要小一些，不要影响邻居。”刘奶奶压低嗓门道：“不是你想的那个了。”庄子昂老脸一红，苏雨蝶抬头看天，装作听不懂的样子，可晶莹的耳垂慢慢的变成了红色，可爱极了。刘奶奶作为过来人，当然能看出这两人有事。只是怕他们脸皮薄，没再开玩笑，径直离开了。打开房门，庄子昂说：“你睡床吧，我睡沙发。”苏雨蝶说：“可是我想跟你说说话。”庄子昂灵机一动，在床边铺了张席子，打了个地铺，这样两人睡同一个房间，可以聊天了。苏雨蝶脱掉鞋子，爬上床，看了看下面硬邦邦的地铺，眨着漂亮的杏仁眼，看着庄子昂：“你下面那么硬，要不要上来？”这句话实在太有歧义了。庄子昂愣了好几秒，眼睛瞪得老大，一时不知道怎么接话。苏雨蝶这才反应过来，红着脸说：“我说你的地铺太硬了。”庄子昂干咳两声：“我知道，没关系的。”小小的卧室里，气氛一时有些尴尬。少男少女各怀心事，久久没有再说话。明明说好一起聊天，现在却不知如何开口了。不知过了多久，苏雨蝶才悠悠开口：“庄子昂，我这几天有事情，可能不会来学校。”“什么事？”庄子昂惊讶。“反正就是会耽搁几天了。”苏雨蝶遮遮掩掩，不愿明说：“那周末呢？你也不来找我玩吗？”庄子昂心里有些发慌，嗯，周末你去帮我喂流浪猫吧，告诉他们我下次再去。苏雨蝶平躺着，眼睛盯着雪白的天花板，她不敢看庄子昂的眼神，因为不用看也知道他一定很失望。那我可以给你打电话或发信息吗？庄子昂小心翼翼地问，嗓音都带着一丝颤抖。打电话可能不行，发信息的话，我看到一定会回复你的。苏雨蝶眼中也蒙上了一层哀愁，她终于鼓起勇气，转过头来看着地铺上的庄子昂。才发现他眼眶红红的，像是在努力克制悲伤。苏雨蝶垂下手臂，拉住庄子昂的手，耽搁几天而已，等我回来，一定第一时间来找你。庄子昂紧紧抓住那只柔弱无骨的小手，贪婪的享受着这片刻温存。他在心中疾呼：“小傻瓜，你知不知道？别说几天，哪怕是一秒钟，只要跟你在一起，对我来说都无比珍贵。我没有时间了。”想起小蝴蝶包里那大把的请假条，强烈的不安在心中无限蔓延。你一定要快点回来，这个午觉注定是睡不着了。两人的手紧紧握在一起，一直没有再松开。小蝴蝶依然乐观，叽叽喳喳说这些不着边际的冷笑话。庄子昂静静地听着，配合的发出笑声。
不知不觉，却有泪水从眼角滑落，无声的坠在枕头上。还好这个角度，小蝴蝶看不到。跟心爱之人在一起，时光总是匆匆。下午开考之前，庄子昂和苏雨蝶在花坛边分别。大笨蛋，要好好考试，考到第一名，可不许让我做太过分的事。苏雨蝶提醒他们之间的约定，鼓励庄子昂认真应试。我会的，你一定要早点回来。庄子昂不舍道，等我回来，桃花应该就凋谢了吧？苏雨蝶有些伤感地说，她鬓边的那只桃花却依旧鲜艳。一直不见枯萎，仿佛从他如云的秀发中吸收了养分。庄子昂心中哀叹，看过了这一季桃花，就再也看不到了。即将开考，校园里已经看不到学生，显得格外安静，唯有风吹动树叶和花朵，发出沙沙的声音。快走吧，不要迟到了。苏雨蝶催促。庄子昂默然点头，缓缓转身。忽然，一个温暖的身体靠上来，紧紧贴住他的后背，一双玉臂环绕在他腰间。小蝴蝶，别说话，让我抱一下就好。这一刻。风好像停了，庄子昂除了自己剧烈的心跳，再也听不见任何声音。多么希望时间在此刻静止，爱有万分之一甜，宁愿我就葬在这一点。开考的铃声响起，到了不得不分别的时候，苏雨蝶松开手，大笨蛋不许回头，一直往前走。庄子昂忍住回头的冲动，迈开步子。空气中少女的幽香越来越远。当他爬上楼梯，来到二楼，再望向花坛，已不见家人芳踪，徒留粉白色的风信子在风中摇曳。下午考数学是最折磨人的科目。庄子昂虽然不喜欢数学，但凭借聪明的头脑，每次都几乎能考满分。由于经常做竞赛题，这种普通的考试题目对他来说犹如过家家。收拾好心情，答完考卷，距离考试结束还有整整半小时。在密封线内，他照样写上了苏雨蝶二十三班。提前交卷，庄子昂走下楼梯，刚好遇上邓海军。他打了声招呼：“海军，这次你可能真要考第一了。”邓海军笑问：“怎么说？”被数学题难到了？怎么可能？这次题不要太简单，只是我忘了写名字。庄子昂回答。邓海军愕然，眼神中充满怀疑。堂堂年级第一，能糊涂到这份上？再说了，你都提前交卷了，还能忘记写名字？海军，陪我走走吧。你小子怎么神经兮兮的？两个大男人逛学校，会不会有点肉麻？邓海军嘴上这么说，但还是答应了庄子昂的要求。只是他们没有在校园里压马路，而是往校外的公交站走去。庄子昂目视远方，淡淡道。海军，这次月考过后，我就不会再参加考试了。以后你大概率就是年级第一。邓海军诧异道：“什么意思？你要转学？差不多吧，用不了多久，我应该就不在学校了。”庄子昂回答：“你有病啊，都快毕业了，转什么学？”邓海军提高嗓门：“我走了，你就是第一，怎么好像还有点舍不得我？”庄子昂调侃道：“你最好是认真的，别跟我开玩笑。”邓海军变了脸色：“我当然是认真的，咱们这些搞竞赛的学生，讲究的就是严谨。”庄子昂收起玩笑的神色，变得严肃起来。他们俩一起参加过多次竞赛，是并肩战斗过的战友，一起分享过胜利的荣誉，也一起品尝过失败的苦楚。是该好好道个别的。庄子昂，你个王八蛋，临阵脱逃，算什么男人？我是想赢你，但是想堂堂正正，公平竞技，不是靠你施舍。如果不是想超过你，我根本不会有今天的成绩。你现在走了，算什么意思？邓海军突然爆发，弄得庄子昂不知所措。他没有想到，这个一直把他当对手的家伙，会这么舍不得他。海军，你以后会遇到更多更强的对手，可千万别忘了我这个曾经的绊脚石。庄子昂，你非走不可吗？邓海军沉声问。非走不可。庄子昂凄然一笑，这件事可由不得他。邓海军对庄子昂有余量情节，却又为失去他这样一位优秀的对手深感惋惜。两人坐在公交站，望着眼前的车流，说了很久的话。从开学第一次交锋到比赛第一次携手，往事一幕幕重现，让人感慨良多。青春就这样在泪水和汗水中悄然流走。忽然，十九路车从街角转过来，庄子昂拿起手机一看，刚好六点十分。小蝴蝶却已不知所踪。海军，你知道十九路车开往哪吗？庄子昂问。逍遥宫，那不是写着吗？邓海军一指身后的站牌。你要是没事，要不陪我坐会儿公交？车费我请客。庄子昂笑道。两块钱的车费，你可真大方。邓海军损道。庄子昂眉头一皱。对啊。坐一趟公交车只需要两块钱，而小蝴蝶每次回家要留四块钱，说明她还会转一次车。要知道她家住了，还真不容易。两人上车已经没有座位，只能拉着吊环。车门关上，司机一脚油门，两侧的风景渐渐倒退。叔叔，有个经常来坐车的女孩，穿白衬衫、蓝裙子，头上戴着一只桃花。你知道她在哪一站下车吗？一般来说，乘客不允许跟司机交谈，以免干扰司机驾驶。所以，庄子昂语速很快，简略的提问。小蝴蝶长那么漂亮，走到哪都会引人注目。他想，司机应该会有印象。司机大叔摆了摆手，不知道
，我不能透露乘客隐私。”一句话将庄子昂顶了回来，他只能无奈的给大叔点赞，真有职业道德。闹了半天，你是带我追女生来了？邓海军不满的撇撇嘴，就是昨天你见过的那个女生，我有点担心她。庄子昂直言道：“庄子昂，听我一句劝，智者不入爱河，你现在是误入歧途。”邓海军面无表情的相劝：“你这个家伙，对女生一点兴趣都没有。”庄子昂问。啊，女人只会影响我拔刀的速度。邓海军用中指推了一下眼镜，在他看来，庄子昂显然是堕落了。一个优秀的学霸是不该被儿女情长所困扰的。不信你看，牛顿、莱布尼茨、笛卡尔、特斯拉、帕斯卡，他们哪个有老婆？两人在公交车上一路晃荡，中途也不知道在哪下车，便干脆坐到了终点站逍遥宫。这是本地最有名的道观，一年四季香火鼎盛。逍遥二字是难得的人生境界。庄子昂和邓海军步入山门，随意参观游览。闻着浓浓的檀香味，心境也变得平和。北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也。邓海军情不自禁吟诵起了《逍遥游》。海军，你知道鲲是什么叫声吗？庄子昂笑问。咯咯咯。邓海军试探性的问，还用两手模拟了一下扇动翅膀。庄子昂不禁哈哈大笑。原来这个不苟言笑的学霸也很懂幽默。年轻人，观内禁止大声喧哗。一个声音传来，庄子昂连忙止住笑。寻声看过去，是一位身着道袍的道士。对不起，道长。那道长身前的案上摆放着签筒，身后一面墙上挂着签文，很明显他是专门为游客解签的。海军，要不要帮你问一下姻缘？庄子昂调侃。用不着，我命由我不由天。邓海军才不信这种东西。庄子昂其实也不信，毕竟大家都是学辩证唯物主义的好学生。所谓求签算命，不过是寻求一点心理安慰。那道长盯着庄子昂手腕上的红绳，你这个是我们道观的东西。庄子昂抬起手腕，传来一股淡淡的桃花香。真的吗？这是一个女生给我的，她能保佑你平安。道长说。庄子昂有些激动，看来小蝴蝶来过这里，她的家或许就在附近。那我求一支签吧。庄子昂恭敬道。无聊。邓海军撇了撇嘴，来到殿前，庄子昂摇动签筒，二十多秒才摇出来一支签。他拿起来一看，瞳孔猛然一缩，下下签。庄子昂将签递给道长，道长很快找到对应的签文，那是一首小诗。青瓷一曲九一中，桃源南觅芳影中。庄周又作化蝶梦，不得逍遥入是空。不愧是下下签，其中的南、梦、空都不算什么好字眼。年轻人，你想问什么？道长面色凝重。庄子昂一下被问住了，连他自己也不知道问什么。毕竟没什么日子好活了，万事都是一场空。想了半天，他才回答说：“我在找一个人，你能不能告诉我他去哪了？”道长眉头深锁，不要找他，自然会回来。但是，但是什么？庄子昂连忙追问。欲望心事，旦夕可求，不如莫动，立地可谋。道长一副高深莫测的表情，打起了哑谜。接着便是罗里吧嗦，一堆知乎者也，好像说了很多话，又好像什么也没说。庄子昂听得一头雾水，最后乖乖奉上十元解签的费用。道长笑呵呵的收下，然后一指山门外，那边有个卖小吃的老婆婆，孑然一身，孤苦无依。你们要是饿了，可以去照顾她一下。被人骗了十块钱吧。走远以后，邓海军才开始嘲笑庄子昂。庄子昂笑了笑，没事。就当供奉香火了。虽然有一团疑云萦绕在心间，但小蝴蝶说过，他只是耽搁几天，下周就会再回来，应该没事的。两人走出山门，果然看到一个卖小吃的老婆婆，两鬓斑白，满面沧桑。她面前放着个担子，卖的是豆腐脑。海军，你陪我逛了这么久，请你吃碗豆腐脑吧。庄子昂起了恻隐之心，算你有良心。邓海军欣然接受。两人来到摊前，庄子昂出声道：“奶奶，两碗豆腐脑。”老奶奶连忙站起身。抬头看了庄子昂一眼，目光十分浑浊。庄子昂心地善良，看到这样的孤寡老人，便有些泪目，总觉得老人的眉眼有几分亲切感。小伙子，你们要咸的还是甜的？老奶奶嗓音有些嘶哑。我要甜的，多放点糖。邓海军立即道：“你可真是个异类，豆腐脑哪有人吃甜的？我要咸的。”庄子昂送上一个鄙视的眼神。豆腐脑咸甜党是永远不可调和的矛盾。看着老人调豆腐脑，邓海军没头没脑的问：“奶奶，天都快黑了。”你还出来摆摊，家人不担心吗？庄子昂眉头一皱，刚才解签的道长都说了，这是个孤寡老人，你问这种话，不是伤口上撒盐吗？果然，老奶奶神情悲戚，我没有家人了，对不起，奶奶，她不太会说话。庄子昂把十块钱放在摊上，豆腐脑五块钱一碗，除去成本也赚不了多少钱。如果不是为生活所迫，这么大年纪，谁愿意大晚上还出来吹冷风？老奶奶手脚倒还算利索，很快将两碗豆腐脑递给他们。庄子昂要的咸豆腐脑。里面放了酱油、辣椒油、葱花、榨菜丁等调料，他用勺子舀起一块，放进嘴里，豆腐脑特别滑嫩，入口即化。
，那辣椒油的香味非常独特，吃过一次就会很难忘，很好吃。奶奶再见。庄子昂笑着点了点头，谢谢你们。老奶奶小心翼翼地收好钱，她的目光在庄子昂手腕上的红绳停留了片刻，本就浑浊的眼神越发暗淡。海军，你也太口无遮拦了，替人家伤心是干什么？走远以后，庄子昂抱怨邓海军刚才的无理之举。邓海军讪讪道：“我以为他跟那道长是一伙的。”故意编故事宰游客，不过看来又不太像。你这么不通人情世故，将来多半也是孤独一生。庄子昂毒舌道：“不会，徜徉在数学和物理的海洋中，我永远不会觉得孤独。”邓海军哈哈大笑，他把碗往庄子昂面前一推：“好甜，要不要尝尝？”庄子昂嫌弃道：“甜豆腐挠狗都不吃，赶紧拿开。”回望夜色下，那个独自摆摊的老人，他的心里格外难受。再想起解签道长那些莫名其妙的话，越发烦躁不安。好端端的，干嘛要去抽个下下签？真是天下本无事，庸人自扰之。夜幕完全降临，城市的霓虹灯照耀着夜空。邓海军打了个车回家，临别之际，他志气满满：“庄子昂，你要是继续沉迷温柔乡，即使不临阵脱逃，也很快就不是我的对手。”庄子昂轻嗤：“切，只要我在学校一天，你就不可能是第一名。”很好，你是个像样的对手。想超过我，再努力一百年吧。放完狠话，各自回家。回到出租屋，喂完鱼以后，庄子昂躺在床上，辗转反侧。他拿起手机，向小蝴蝶编辑了一条信息：“我今天吃到一碗很好吃的豆腐脑，下次要不要一起去？”犹豫了很久，才将心一横，点击发送。发完又后悔，好烂的邀约借口，一如既往，等不到回复。第二天，庄子昂从睡梦中睁开眼，第一时间便拿出手机，却再一次失望了。小蝴蝶依然没有回复。以前他不会这样，总是在庄子昂睡醒之前就会回信息的。他说过，只要看到就一定会回复，那就是暂时还没看到。手机没电了。或者是欠费了吧？上午、下午两场考试，庄子昂依旧完成的游刃有余。蜜蜂县内的名字依然是苏雨蝶。他心想，自己用小蝴蝶的名字考了全年级第一，应该就能找出他的班级。这么大的校园，总有人认识他。考试结束以后，接下来两天正常上课，老师们紧锣密鼓的阅卷，大概下周一就能出成绩。考完试以后，庄子昂也没将手腕的红绳解下，树上的桃花被春风一夜吹尽，只有这红绳上花香依旧。这两天。庄子昂将那条信息来来回回看了几百遍，却一直没有等来小蝴蝶的回复。他就像人间蒸发一样，突然从自己的世界抽离。星期五上午的数学课，庄子昂忽然又流鼻血了，大滴大滴的血液落下，将数学书的扉页染红。李黄轩大惊失色，连忙将他扶到卫生间处理，还要送他去医务室。儿子，你到底怎么了？可不要吓爸爸！庄子昂用力挤出一丝笑：“没事的，这两天伙食太好，有点上火。”李黄轩轻轻在他胸口捶了一拳：“咱们亲父子，有麻烦别憋着。”天大的事，我跟你一起扛。嗯，我流这么多鼻血，该不是要死了吧？庄子昂继续笑。那你早点死，我白发人送黑发人，棺材喜欢翻盖的还是滑盖的？李黄轩也笑了，他却怎么也不会想到，真话往往是用玩笑的方式说出来。对了，你的小蝴蝶这两天怎么不见人？李黄轩忽然想起，有好几天没见到那个漂亮的女孩，她好像有点事，请假了。庄子昂神情落寞，那你们还真是天生一对，都三天两头的请假。李黄轩打趣。庄子昂用纸巾堵住鼻孔，终于止住了血。距离下课还有二十分钟，灭绝师太的数学课，好不容易逃出来，可不想太早回去。李黄轩一挑眉，来一把。庄子昂笑道：“来就来，不许进庄周。”李黄轩原本只是随口一说，因为以庄子昂的尿性，肯定会拒绝，然后老老实实回去上课。没想到啊，你个浓眉大眼的三好学生，堕落到了这个地步。两人登录游戏，开始双排。时间真是个神奇的东西，一节数学课四十五分钟，真的特别煎熬。但这点时间有可能还不够打两把排位。两个少年躲在卫生间的角落里玩起了游戏。庄子昂菜的抠脚被李黄轩劈得一无是处。你的蝴蝶怎么乱飞？一技能放反了。我在打红 buff， 你过来干什么？被你二技能自动抢了。大，我被鸟到了，赶紧开大。庄子昂双眼紧紧盯着屏幕，用心操作骑着鱼的庄周。虽然坑，但也很快乐。能陪李黄轩玩游戏的机会真的不多了。要打团了，你听我命令，让你开大就开大。李黄轩神情紧张，如临大敌。看到对面鬼谷子开团，他立即大吼：“大！”话音刚落，身边砰的一声，厕所门被人用力推开，露出张志远愤怒的脸。李黄轩背靠着墙壁，瑟瑟发抖：“张老师，你一直在里面蹲坑。”张志远一把夺过手机，上课时间玩游戏，手机没收了，回去写检讨。说完以后，提着腰带走了。游戏不是咱俩一起玩的吗？他咋不没收你的手机？李黄轩愤愤不平。庄子昂茫然的摇摇头。屏幕上没人操作的庄周很快被击杀，说出阵亡台词。呃，该醒醒了。星期六一早。
庄长买了些火腿肠，切成碎丁，按照小蝴蝶的吩咐，去西山公园喂流浪猫。当庄长拿出食物，一大堆颜色各异的小猫迅速将它围住。他仔细回忆小蝴蝶为它们取的名字：虎子、奶酪、布丁等等。而那只叫做汤姆的小猫，却永远不会再出现了。小蝴蝶为他伤心落泪的样子，实在难以忘怀。小伙子，那个姑娘怎么没跟你一起来？一个亲切的声音在身后响起，庄子昂回头，是上次的环卫阿姨。她落寞的回答：“她最近有事耽误，我也好几天没看到她了。”那可真是个有爱心的姑娘，从三个月前每到周末就来喂猫。阿姨笑了笑：“三个月前。”庄子昂喃喃自语：“记得卖炸土豆的阿姨也说过，小蝴蝶跟她是三个月前认识的，那个时候应该是过年之前。”庄子昂拿起手机拍了一段小猫们的视频，想要发给小蝴蝶，又想起她的卡片手机应该接收不了。只好等他回来，再让他亲自欣赏了。太阳高高升起，照耀着公园里的花草树木，空气格外清新。庄子昂贪婪地呼吸了几口，然后离开。今天他约了陈德修，要再去医院做检查。虽然注定只会是徒劳。医院走廊里弥漫着刺鼻的消毒水味，隐隐约约从病房里传来滴滴的啜泣声。每当走在这里，庄子昂都感觉毛骨悚然。在走廊的椅子上坐了很久，陈德修的办公室里才走出来一对中年夫妻，脸上还带着泪痕。庄子昂很能理解。毕竟找上陈德修的病人一般都非常严重了。轮到庄子昂，陈德修从眼镜片后抬起眼，怎么又是你一个人？没有家属陪同吗？庄子昂摇头，都这样了，我不想给别人添麻烦。陈德修叹息一声，没有再多问。当了大半辈子医生，他什么样的病人都见过，不排除有些家庭情况复杂的。带着庄子昂折腾了半天，才弄到检查结果。你要自己看，还是我解释给你听？陈德修神色凝重，你最好说简单一点，用我能听懂的话。庄子昂请求道。想开点，仅仅三个字，很简单，也很容易听懂。绝杀了最后一丝幻想。比起上一次，庄子昂要更难过一些，因为那时候他还不认识小蝴蝶。陈德修从办公桌上的花瓶摘了一枝桃花，递给庄子昂，送你一枝花，心情放松一些，多花时间陪陪你爱的人。庄子昂接过来，现在桃花应该快谢了吧？陈德修点头，差不多，这是最后一只了。以前有个病人喜欢桃花，经常送我一只，让我有个好心情。那个病人呢？庄子昂问。他再也看不到桃花了。陈德修摇了摇头。作为医生，他早已见惯生死。讲到这种事的时候，内心几乎没有波澜。但对庄子昂来说，这样平平淡淡一句话却太过残忍。这应该也是自己有生之年看到的最后一只桃花。拿着检查报告，庄子昂从陈德修的办公室出来，在门诊大厅遇到了一个熟人，坐在他前座的校花林牧师。牧师，这要巧，林牧师的外婆因为一些老毛病，正在这里住院。他趁着周末来探望，不料会遇上庄子昂，还有些开心。我们俩还挺有缘的，你来医院干什么？没什么，昨天流鼻血了，我就来看一下。庄子昂用手指掐着检查报告，一时不知道往哪里藏。你昨天流那么多鼻血，真把我吓坏了，没事吧？林牧师忽然伸手，一把夺过了检查报告。牧师，你，庄子昂试图阻止，却已经晚了。报告上有很多专业的医学名词，林牧师看不太懂，但“癌细胞扩散”几个字却让他触目惊心。拿着报告的双手止不住的颤抖，泪水盈满了眼眶。庄子昂，这不是真的吧？你不要开这种玩笑，一点都不好笑。我以前对你不好，现在已经知道错了。你不要拿这种东西吓我。林牧师像是在跟庄子昂说话，又像是在喃喃自语。虽然他明知道这些全都是废话，庄子昂都没想到会在这里遇见他，又怎么会提前准备这种东西开玩笑？牧师，答应我，不要告诉别人。庄子昂平静的请求。为什么会这样？你明明才十八岁。林牧师的眼泪止不住的流淌。我妈怀我的时候就几次想要堕胎，这么一算，我还赚了十八年呢。庄子昂自嘲般的笑：“你别笑了，我说过这一点都不好笑。”林牧师哭得更大声了：“你小点声，不要影响别人。”庄子昂无奈地说：“事实上，周围几乎没人看他们，毕竟这里是医院，什么撕心裂肺、生离死别都不稀奇。”庄子昂，还有多久？三个月？不，又过了一个礼拜，只有两个多月了。庄子昂记得买的那本台历已经撕下来十页了。这种生命用纸张计算的日子，感觉并不怎么好。林牧师猛然想起，上周庄子昂请了一天假，说是去看病。回来以后就性情大变，穿着一件流里流气的花衬衫，上数学课偷看小说，被罚站后甚至直接逃课。原来那个时候他就已经被检查出身患绝症，而自己还在因为他没有买生煎包跟他耍脾气。对不起，庄子昂，我那时候不知道。庄子昂淡淡的说：“没事的，你不用跟我道歉。”林牧师一边流泪一边回忆着庄子昂对自己的好，越发觉得自己太任性，辜负了这么温柔的男生。他忽然想通了一件事，盯着庄子昂的眼睛：“庄子昂，其实你还是喜欢我的。”对不对，庄子昂错愕，怎么说？因为你生病了，才故意疏远我，用那些话来气我，甚至还找了个更漂亮的女生，假装移情别恋。林牧师自认为分析的头头是道。
，庄子昂一时无语。我的大校花，你这属实就有点想多了。庄子昂，对不起，真的对不起。门诊大厅里，林牧师不停说着道歉的话，这倒弄得庄子昂有些不好意思。大校花，你没有对不起我的地方，我只是舔狗当的稍微有点久，醒悟的晚了一些而已。牧师，这样吧，你要是真觉得对不起我，就请我吃个午饭，我有点饿了。庄子昂笑道。林牧师一口答应，表示要请昂贵的西餐。庄子昂拒绝了。吃医院外面的快餐就好，十五元一位，量大管饱。两人端着餐盘，找了个僻静的角落。庄子昂吃得津津有味，林牧师却有些食不甘味。得知身边的人得了不治之症，对精神是有很大冲击力的。何况他这几天越来越明确自己对庄子昂的情感，好像并非只是把他当成备胎那么简单。牧师，从现在开始，不要跟我说任何道歉的话，那样我会觉得你在可怜我。最后这点日子，我想活得有尊严一点。这件事，你一定帮我保密，要是让同学们知道。他们一定也会像你现在这样对我。吃了两口垫垫肚子，庄子昂发出叮嘱。上次全班同学让他赴任班长，都差点让他当场泪崩。要是这个消息传出来，他不知道该怎么面对大家。林牧师双眼红肿的点头。其实你还是喜欢我的，对不对？你纠结这个有必要吗？庄子昂无奈的苦笑。你会跟一个生命不到三个月的人谈恋爱？林牧师一时语塞，眼里又蓄满了泪。庄子昂上次说的飞蛾扑火，他暂时无法体会。对啊，明知道一个人活不过三个月。谁还会跟他谈恋爱呢？一向高高在上的校花，现在变得如此低声下气，其实只是同情心泛滥。同情怎么会是爱？庄子昂看到林牧师纠结的模样，决定彻底向他解释清楚，免得他自己加戏。牧师，我上次就跟你说了，我并没有多喜欢你，咱们只是同学和朋友。那个女生叫小蝴蝶，遇上了她，我才体会到真正喜欢一个人的感觉。可是好遗憾，我也没有跟她谈恋爱的机会了。庄子昂已打定主意，即使再喜欢小蝴蝶，也不会向她表白。生命所剩无几。这份爱只配深埋心底，否则到时候自己撒手人寰，一了百了。刘小蝴蝶在这世间怎么办？注定没有结果的爱，那就不要开始。最后这点时间做朋友就好，反正那个吻他都不记得。那个小蝴蝶真有那么好吗？林牧师有些不甘心地问：“你永远高高在上，而他却触手可及，这或许就是你们最大的区别。”庄子昂直言道：“跟林牧师这样的女生相处，能把人累死；而跟小蝴蝶在一起，却可以忘记一切烦恼。”从庄子昂的眼神中，林牧师看到了真诚，也打消了那不切实际的幻想。什么故意找个漂亮女生来气他？他酝酿了一下，问出最后一个问题：如果我一早就答应你的追求，我们已经是情侣了，你遇到小蝴蝶会怎么办？那我会主动跟他保持距离，根本没有相互了解的机会。庄子昂不假思索的回答：如果那天在银杏树下相遇，他是一个有女朋友的男生，范围强逃出校园以后，应该就各自分散，不会有后面的故事了。所以啊，牧师，我真要谢谢你一直吊着我，不然我没机会认识那么好的女孩。这句话在林牧师听来，犹如一个耳光扇在脸上。你这个谢谢是真的会谢吗？庄子昂说完这句话，便告辞离开。林牧师望着他潇洒不羁的背影，悲伤、羞愧、悔恨多种情绪一起涌上心头。这个男孩的温柔，他已经不配拥有。回到出租屋，庄子昂将检查报告揉成一团，随手扔进衣柜里。从陈德修那带回来的桃花，随便拿个可乐瓶子装点水，斜斜的插进去。这简陋的小屋平添了几分春色。然后看着鱼缸里两条金鱼，静静的发呆。没有小蝴蝶，他的生活变得空荡荡，心也空荡荡。过了一会儿，庄子昂的目光落到鱼缸边的竹笛上，那是他逃离那个家时带出来的唯一一样东西。为了打发无聊的时间，他拿起竹笛，随心所欲地吹奏起来。音乐能让人的心保持安静。来嗦嗦西哆西拉，嗦拉西西西西拉西拉嗦。他只记得这一段前奏，后面的旋律怎么也想不起来，好像吹出来就能立刻见到小蝴蝶似的。困意来袭，便倒头睡个午觉。半梦半醒之间，手机传来“叮”的一声。庄子昂随手拿起手机，屏幕上的一行字让他睡意全无。一条新消息来自联系人小蝴蝶，他立即点开信息，看到四个字和一个标点：“我好想你。”庄子昂立即打字回复，手都有些颤抖：“我也想你，你在哪？”消息发送，却再次石沉大海。庄子昂很不安，却又无可奈何。电话打过去，依然是那凡人的“不在服务区”。他只能一遍一遍的安慰自己：“他看到了信息，一定会回复的。”音乐能让人的心保持安静，听首歌吧。此情此景。最合适的歌只有这一首。开了灯，眼前的模样，偌大的房，寂寞的床，关了灯，全都一个样。心里的伤无法分享，生命随年月流去，随白发老去，随着你离去，快乐渺无音讯；随往事淡去，随梦境睡去，随麻痹的心逐渐远去。网易云名不虚传，庄子昂才听到一半就哭得稀里哗啦，心变得一点也不安静。他知道小蝴蝶一定有秘密瞒着他，可他又何尝不是心里藏着天大的秘密？一个大男人明明不该流那么多眼泪，可他偏偏忍不住。
过去的十几年，人生已经够黑暗了。现在好不容易有一道光照进来，却到了落幕的时刻。庄子昂心想，小蝴蝶才离开几天，自己就这么失魂落魄。要是他死了，小蝴蝶会伤心成什么样？仿佛一个世纪那么漫长的时光过去，手机才终于传来叮的一声：“大笨蛋，等我。”星期天，庄子昂坐在与小蝴蝶放风筝的那片草地，望着河水静静发呆。一坐就是一上午，快到中午的时候，手机铃声响了起来。他激动地拿出手机，来电人却是庄文昭。好失望，爸，又有什么事？庄子昂语气冷淡。中午回来吃饭吧，你亲阿姨做了一桌子好吃的。庄文昭用上了难得的温和语气。哦，你们有好吃的，什么时候想起过我？庄子昂轻笑，你总归是我儿子，过了这么久气也该消了。难道真要一辈子不回家？庄文昭提高嗓门，爸，你就直说吧，是家里的地没人拖，还是衣服没人洗了？庄子昂懒得跟他客套，直入正题。这些年来，他在那个家里干了许多家务活。拖地、擦玻璃、洗碗、洗衣服，甚至还学会了修水管和清理抽油烟机，活得跟个保姆一样。如今他离家出走一个多礼拜，那个烂摊子甩给秦淑兰，他应该抱怨不少。庄文昭顿了顿，才沉声道：“是这样的，宇航的老师跟我说，他的成绩再这样下去，可能要留级。你反正学习那么好，回来帮他补习一下呗。他不会给他请个家教吗？”庄子昂问：“请家教要花钱的。”庄文昭脱口而出。庄子昂冷冷一笑，在父亲眼中，自己从来都只是个免费劳动力。要不是有事求他，还真是死外面都没人管。你那个宝贝儿子，心思根本就不在学习上，让谁给他辅导功课都是白搭。庄子昂有点想挂电话了。你怎么这么说？宇航是不是还在为上次的事生气？他还是个孩子，你不会真跟他计较吧？你都是成年人了，能不能大度一点？庄文昭脾气快压不住了，来了个直击灵魂的三连拷问。他那边电话开着免提，秦淑兰抱怨的声音也从听筒飘过来。我们宇航虽然骂了你是窝囊废，但你也打了他一巴掌。不管怎么说，打人总比骂人过分吧。这件事我们都不追究了，你还耿耿于怀，摆臭架子不回来给弟弟辅导功课，一点当哥哥的责任都不尽。在他看来，庄子昂实在小肚鸡肠，一点胸襟都没有。小孩子骂你两句，又不掉一块肉，有必要斤斤计较吗？庄子昂深吸一口气，对着手机就是一通输出。你们那个宝贝儿子，在我眼里跟一头猪没区别，让我给他辅导功课，做什么春秋大梦？不不不，他连一头猪都不如，猪遇到主人喂食还知道感恩。他纯粹是个白眼狼，当然了，你们俩也不是什么好东西，活着浪费空气，死了浪费土地。尽情发泄完，不给庄文昭还嘴的机会，庄子昂果断挂了电话。舒服，中午饭都得多吃一碗。庄文昭听见手机传来的嘟嘟声，气得脸色铁青。他想破脑袋也想不明白，向来循规蹈矩的庄子昂会大逆不道成这样。秦淑兰气急败坏的大骂：“你看看你养的畜生，连我们都敢骂，还有王法吗？”庄文昭狠狠一拳砸在茶几上，老子非要把他打死不可。庄子昂又在河边坐了一会儿，李黄轩打来电话，问他要不要去家里吃饭，被他随便找个借口婉拒了，因为他怕看到李黄轩幸福的家，极度会让自己心里扭曲。别的孩子一出生就拥有的东西，他拼尽全力去争取，到头也只是个笑话。不过从某个角度，庄子昂还得感谢父亲和后妈，时不时跳出来提醒他一下，这世界有多冷漠，人情有多淡薄，真的不必太过留恋。星期一，鲜艳的红旗在操场上冉冉升起，早会上，学校领导总结了上周的月考。不免哆啰嗦了几句。庄子昂昨晚有些失眠，站在队伍里直打哈欠。林牧师的目光一直停留在他身上，片刻不曾离开。他好害怕，庄子昂突然倒地不起，再也无法醒来。到学生会干部发言时，九班再次措施流动红旗，一时怨声四起。我就说嘛，谢文勇根本不行。在他的英明领导下，咱们班上周的纪律和卫生全都一塌糊涂。没有对比就没有伤害。现在我才明白，庄子昂到底有多优秀。听见这些话，谢文勇心如刀割。他明明拼尽了全力，却还是只配给庄子昂提携。现在他终于承认自己跟庄子昂相比，的确存在不小的差距。到了上午第四节的班会课，谢文勇无可避免地遭遇了又一次声讨。他站在讲台上，努力的解释和辩驳，却显得苍白无力。最后，他直接急了眼，将黑板刷一扔：“那我也辞职行不行？这个班长，你们谁爱当谁来当。”这本来是个以退为进的办法，他以为大家会挽留，不料绝大多数人的目光一下子聚集到庄子昂身上，充满期待。庄子昂无奈起身道：“咱们班没得到流动红旗，每个人都有责任，不能怪谢文勇一个人。大家不要对他太过苛责。真实的原因，他其实心知肚明，那就是谢文勇威望不够，难以服众，所以不少人故意跟他唱反调、使绊子，才让班级各项数据都下滑。”庄子昂又看向谢文勇：“你既然当了班长，就别轻易撂挑子，用心为班级做事，让大家感受到你的真诚，肯定就会支持你了。”说得轻巧，那你为什么撂挑子？谢文勇当即反驳：“我有迫不得已的原因。”庄子昂无奈地叹口气，切，你少在那装腔作势，对我一副说教的姿态。
。谢文勇还是很不服气。够了，谢文勇！林牧师站起身怒道：“我不允许你用这种语气跟庄子昂说话。”谢文勇当即傻了眼，一剪眉的旋律又在脑海响起：“我们的大校花怎么突然这么护着庄子昂？庄子昂为我们做了那么多事，你有什么资格质疑他？”林牧师恨恨地盯着谢文勇，漂亮的丹凤眼里噙着泪水。同学们也大惑不解，窃窃私语。林牧师以前对庄子昂可不这样。庄子昂追他的时候，他不冷不热，现在又回心转意了。女人心海底针，张无忌他妈说，越漂亮的女人越会骗人。庄子昂连连向林牧师使眼色，你可千万别一时冲动，把那件事说出来。张志远适时出现，打破了教室里的尴尬。他在走廊里听到几句，大概听懂了意思，出来帮庄子昂解围。庄子昂，你跟我来一趟，其他同学继续开班会。李黄轩纳闷，张老师。你怎么最近老是找庄子昂？张志远沉声道：“你先管好自己，检讨怎么还没交给我？”李黄轩立刻闭嘴，手机被没收了。这个周末都过得没滋没味。前往办公室的路上，张志远问庄子昂：“我看林牧师眼泪汪汪的，你告诉他了？”庄子昂说：“在医院碰巧遇到，被他看到了检查报告。”医生怎么说？想开点。这段对话过后，便是长久的沉默。张志远不知如何安慰，闷着头走路。庄子昂双手插兜，一副摆烂的姿态，来到办公室。有几个认可老师也在。张志远坐在办公椅上，习惯性的喝了口枸杞茶，瞟了庄子昂一眼。知道我为什么找你来吗？庄子昂略一思索，月考试卷出来了。张志远一拍桌子：“你给我搞什么幺蛾子？二十三班苏雨蝶是谁？”张老师，我说我一时糊涂，写错了名字，你信不信？庄子昂耸了耸肩。张志远想要发作，但考虑到庄子昂的身体情况，又只得强行忍耐。作为蝉联两年的年级第一，庄子昂每次的试卷都备受老师关注。这一次试卷批改完成。拆掉密封线以后，却没有第一时间找到他的试卷。不过也没花多少功夫，老师们就轻易把他揪了出来。除了姓名和班级，其他的学号、字迹、分数等等，都确定是庄子昂的试卷无疑。这个小小的玩笑，却给学校造成了不小的麻烦。教导主任特意召集老师开了个会，会议的讨论重点就是庄子昂这次的成绩有没有效。正方观点是，庄子昂只是开了个无伤大雅的玩笑，在答题上还是认真的，总成绩依旧年级第一，应该有效。反方观点是。不能助长这种藐视规则的风气，连姓名都不好好写，分数再高也等于零，必须严惩不贷，成绩作废。双方争执不下，吵了半天依然没有结果。张志远把庄子昂叫来，是想听听他本人的解释。见他这吊儿郎当的模样，显然是没有丝毫悔过之意。张老师，能不能告诉我，这位苏雨蝶同学成绩是不是年级第一？庄子昂笑问。算你小子运气好，邓海军只比你低两分。张志远白了他一眼，等于变相回答了。行，我这个人比较务实。不在乎虚名，就让成绩作废吧。庄子昂十分豁达，拿到事实上的第一名就行，可以向小蝴蝶提要求。至于成绩单上的排名都不重要了。邓海军惦记那宝座两年了，就成全他一次。张志远叹了口气，换上温和的语气：“那行，我跟主任解释，你这些年神经绷得太紧，想要放松一下，我也可以理解。不过不许做太出格的事。那你把李黄轩的手机还给他呗，我保证以后再也不犯。”庄子昂蹬鼻子上脸：“拿去，这玩意儿挺贵的，放我这万一丢了，我赔不起。”张志远拉开抽屉，将手机扔在桌上。谢谢张老师，祝你长命百岁。庄子昂笑嘻嘻地拿起来，听到“长命百岁”这个祝福语，张志远十分伤感。得知庄子昂的病情以后，他就实在严厉不起来，只希望这位好学生在所剩不多的日子能感受到更多的温暖。那没什么事，我就回班上了。庄子昂一扬眉，慢着，有位老师想单独跟你谈谈，已经在来的路上了。张志远叫住他：“哪位老师？”他从西校区过来，可能要花点时间。庄子昂疑惑。自己并不认识西校区的老师呀、啊，每个年级的学习任务不同，作息时间也有一定差异。学校为了不让学生相互影响，将每个年级都单独划分一个校区。庄子昂现在所处的是东校区，刚入学时，他们也在西校区待了一年。目前西校区的学生比他们低两个年级，平日几乎没有交集。两个校区之间只有一个狭窄的阶梯相通。过了不久，一阵敲门声响起，门口站着一位三十多岁的男老师，衣着得体，气质儒雅。张志远连忙起身，热情地同他握了握手。小李有段时间不见了，对方也笑着问了声好。接着，张志远便向庄子昂介绍：“这是李俊南老师。”庄子昂压低嗓门：“我不认识他，啊，他找我干嘛？”张志远轻轻摇头，表示自己也不知情。李俊南打量庄子昂一眼，露出和煦的微笑：“庄子昂同学，能陪我出去走走吗？”庄子昂立即道：“当然可以。”这位李老师给人的第一印象很好，尤其是他的笑容，让人如沐春风。从办公室出来，李俊南带着庄子昂沿着楼梯往上爬。一直来到天台上，站在这里几乎可以看到校区全貌。高大的银杏树在风中招摇，阳光暖暖的照在脸上，十分舒服。李俊南深吸了一口气，才对庄子昂说：“
，我听说你在月考的试卷上写了苏雨蝶的名字。”庄子昂一惊：“老师，你认识他？”李俊南微微点头：“我是他的班主任。”庄子昂闻言，这才恍然大悟，之前的疑惑豁然开朗。难怪门卫市的电脑系统，还有考场姓苏的学生中，都找不到苏雨蝶的名字。原来她是西校区的学生，也就是自己的小师妹，还以为她跟自己一样大呢。西校区那边一共有25个班，她说自己来自23班，并不是假话。两个校区的地理高度有一定落差，教学楼这边的构造有些独特，楼顶修了个连廊，通向前往西校区的那个阶梯。庄子昂心道，原来小蝴蝶每次在楼梯拐角与自己分手，其实是上楼回了西校区。两边校区作息时间不同，所以他能在下课之前就买好冰淇淋等他，一切都变得合情合理。你为什么要在卷子上写他的名字？李俊南问。我很想他，不知不觉就写了。庄子昂诚实的回答。他的确是很可爱的女生，我也很想他。李俊南眼眶微微泛红。庄子昂在试卷上写苏雨蝶的名字，本来就有点恶作剧性质，不料有了意外收获，引来他的班主任老师。李俊南告诉庄子昂，他是偶然听到有老师议论，东校区这边年级第一的考卷居然写着他学生的名字，感到特别好奇，才过来看看。你跟苏雨蝶是什么关系？我们是很好的朋友。庄子昂回答说：“面对老师，可不敢说喜欢小蝴蝶的话。”接着，他伸手指向操场西北角的银杏树。我第一次见他，就是在那棵树下。他真的特别有趣，见过一次就很难忘记。至于翻围墙逃课的事，自然进行了艺术化的删减，很多亲密暧昧的举止也不敢有半句吐露。李俊南笑着说：“他的确经常在校园里乱跑，真的像一只蝴蝶一样。”老师，你为什么会给他一大把请假条？庄子昂问出心中疑惑：“你跟他是好朋友，你不知道吗？”李俊南反问：“作为朋友，他不主动说的话，我也不方便问。”庄子昂真诚的回答。李俊南语调伤感的说：“他身体不太好，所以我特批他，不想上课的话，可以出来玩。”庄子昂闻言，心中一沉。所谓身体不太好，显然是一种委婉的说法。能让班主任如此宽容，病情必然已经严重到一定程度。就像如今的张志远对庄子昂几乎有求必应，庄子昂之前就隐隐猜到这个答案，如今从李俊南口中得到了证实。原来小蝴蝶也有病在身。但他却活得那么乐观积极，庄子昂惭愧，跟小蝴蝶相比，自己真是差远了。至于小蝴蝶具体是什么病，庄子昂没有挖根到底的追问。一方面这是人家的隐私，另一方面看李俊南的表情，应该也不愿意透露。那是个苦命的孩子，从小没了父母，跟奶奶相依为命。谁能想到？李俊南话说到一半，就哽咽到无法言语。庄子昂如遭雷击，脑袋嗡嗡作响。小蝴蝶的身世竟然如此凄苦，跟他一比，自己还算好的。一滴泪。从眼角无声滑落，李俊南递过来一张纸巾，他能有你这样的朋友，也算很幸运的。老师，你知道他去哪了吗？庄子昂擦着眼角的泪，李俊南抬头看天，不知道应该在他希望的地方吧。庄子昂忍不住又问了一些小蝴蝶的情况，李俊南其实知道的也不多，全都告诉了他。在苏雨蝶很小的时候，父母便因一场意外事故中离世，他的奶奶获得了一笔赔偿金，独自抚养他长大。大概在十四五岁的时候，苏雨蝶被检查出患有疾病。需要定期去医院接受治疗。多年前那笔赔偿金本就所剩不多，渐渐填了医院的无底洞。但他依然乐观开朗，积极向上，充满想象力，经常把快乐带给身边的人。我知道的大概就这些，他什么都没跟你说吗？李俊南问。庄子昂伤心的摇头，没有，我们只是愉快的吃喝玩乐。李俊南苦笑，他就是这样，快乐会跟人分享，悲伤就独自承受。庄子昂完全理解小蝴蝶的做法，毕竟他也没把自己的病情透露给对方。太阳升至天空正中。光芒变得炽热耀眼，放学的铃声在校园上空回荡。李俊南拍了拍庄子昂的肩膀：“别伤心了，我来找你也没别的事，只是满足一下好奇心，看看他的朋友。”庄子昂恭敬道：“谢谢老师，告诉我这么多关于他的事。”两人从天台下来，路过教师办公室，庄子昂请求道：“老师，你能帮我签个名吗？”李俊南有些诧异，但也没多问，点头同意。庄子昂从张志远办公桌上拿来纸笔，李俊南接过来，一挥而就。这个签名果然跟小蝴蝶请假条上的一模一样，鬼画符一般，一个字也不认识。老师，你为什么把名字写得这么难认？这还得怪苏雨蝶，老是模仿我的笔迹，给班上同学签请假条，害我花几十块设计了这么复杂的艺术签名。听完李俊南的解释，庄子昂又莞尔一笑，他还真是顽皮。向庄子昂道别以后，李俊南便回了西校区。他的出现解答了庄子昂心中一大半的疑惑，但又觉得好像并不是这么简单，还是有些地方似乎不太合理。另外，得知小蝴蝶也患病在身，犹如一块石头压在心上，让他喘不过气。命运似乎在捉弄两个苦命的人。儿子，我找你半天了，走一起吃饭。李黄轩的出现打断了庄子昂的思绪，他收拾起心情，从兜里掏出手机递过去。李黄轩大喜过望：“你怎么拿到的？”庄子昂竖起一根手指，嘘，小点声，
，我帮你从张老师抽屉里偷出来的。”李黄轩赶紧将手机塞进兜里，带着庄子昂鬼鬼祟祟的往食堂走。“儿子，你这么仗义，今天中午我请客。”“好，我要吃小炒牛肉丝和红烧肉。”两人在食堂吃饭的时候，谢文勇和林牧师忽然端着餐盘坐到了对面。庄子昂眼皮都没抬一下，闷头干饭。李黄轩则一脸嫌弃：“这么多空位，你买几什么？”林牧师将一只鸡腿放进庄子昂的餐盘，庄子昂，你多吃点，这是我特意给你买的。谢文勇惊讶，牧师，你怎么对他这么好？极度的火焰在眼里熊熊燃烧。完了，女神心有所属了。庄子昂却不咸不淡道：“谢谢你的好意，不过我吃不下了。”林牧师固执地说：“你以前对我那么好，我现在要回报你。”庄子昂很是无奈：“你继续当目中无人的校花就好，真没必要因为我快死了就来展露廉价的同情心。”庄子昂把鸡腿交给李黄轩。李黄轩懂他意思，毫不客气地拿起来啃了两口。谢谢你啊，大校花，味道真不错。林牧师却毫不介意，眼神坚定道：“庄子昂，没有用的，我一定会百倍千倍地对你好。”庄子昂苦笑：“你早干嘛去了？要不是怕他暴露自己的秘密，他恨不得当场翻脸。”迟来的深情比草都勤俭。星期三这天，月考成绩单便被打印出来。破天荒第一次，庄子昂丢掉了榜首宝座。不仅如此，所有科目计为零分，年级排名倒数第一。张志远跟教导主任好一番争取，才免除了写检讨的惩罚。看到这个结果，全班同学都难以置信，怎么回事？庄子昂没考试吗？他可是咱们班的中流砥柱，这下平均分会被拉下来不少吧？事出反常必有妖，庄子昂一定摊上事了。各种流言蜚语在班级里传播。最为庄子昂鸣不平的，当然是他的好哥们李黄轩。不可能，绝对不可能，一定是没把你分数录上。我帮你找老张要个说法。庄子昂一把将他按住，别，是我自己犯病，犯什么病？李黄轩大惑不解：“你交白卷了？”庄子昂笑而不语。下一节课是语文课，课代表带着两三个同学开始分发试卷。李黄轩的卷子先下来，得了111分。他愁眉苦脸：“难道我注定是个光棍命？”庄子昂扫了一眼他的错题，痛心疾首：“你连景色都不会背？”李黄轩老脸一红，嘴硬道：“你个交白卷的家伙，有什么资格数落我？”话音刚落，一张试卷飘了过来。课代表对庄子昂说：“张老师特意交代了，这张卷子是你的。”不得不说，你的笔名取得真娘炮。李黄轩和林牧师等人听了，都一脸问号。什么笔名？哪有人考试写笔名的？他们都探过头来，看见庄子昂的试卷上得分高达137分，语文能考到这个分数，已经相当逆天。那你怎么是零分？林牧师惊讶，直到他看清密封线内的姓名，赫然写着苏雨蝶，一股醋意立即在心头泛起。这是中毒有多深，才会在考试的时候写人家姑娘的名字？操！李黄轩对着庄子昂的后背扇了一巴掌。知道你最近跟那个小蝴蝶打得火热，也没必要这么秀吧？你让我这得111分的老光棍，情何以堪？破案了，难怪庄子昂得零分。教室里议论声甚嚣尘上。那个苏雨蝶是谁？上次在教室外找庄子昂的漂亮妹子，谈恋爱对学习影响太大了，直接从第一名干到最后一名。我要有那么漂亮的女朋友，别说区区一次考试，就算天上的星星也摘给她。后面几节课，各科试卷陆续发下来，庄子昂的得分全都高得离谱，让人瞠目结舌。但卷首“苏雨蝶”三个字又分外扎眼，让人咬牙切齿。你这个狗粮撒的，天花乱坠！这种人成绩作废的惩罚实在太轻，就应该让他写三万字的检讨。课间休息时，一个同学喊道：“庄子昂，外面有人找。”庄子昂豁然起身，冲出教室，看到一丝不苟的邓海军，失望的眼神不要太明显。邓海军拿着十五班的成绩单递给庄子昂看，他的班级排名和年级排名都赫然写着一。海军，恭喜你啊！终于如愿以偿，庄子昂笑道：“我在老师电脑上查了年级总排名，要是你排第二或第三，我可能还会高兴一下。但你特么排 1,075 邓海军愤然道：“第一天考完我就跟你说过，我忘记写名字了。”庄子昂轻松的调侃：“你这是临阵脱逃，不算男人。用这种方式获得第一名，让邓海军感觉不到丝毫喜悦。他非要看看庄子昂的试卷，不然睡不着觉。”庄子昂被他纠缠的没脾气，只好回教室拿出个科试卷。邓海军将总分一加，发出一声凄厉的哀嚎：“啊，你鬼吼鬼叫什么？”庄子昂嫌弃道：“就差两分，我差一点就能堂堂正正赢你。”邓海军懊恼不已。庄子昂哈哈大笑，觉得这家伙还挺可爱的。别人看到自己的试卷，关注点全在苏雨蝶这个名字上，只有他在认认真真的算总分。学霸的思维果然异于常人。对了，下个月物理竞赛，你参不参加？邓海军问。“不参加，我可能没时间。”庄子昂想都没想，果断拒绝。他说没时间，单纯是字面意思。邓海军流露出恨铁不成钢的表情，并且在心中暗暗发誓，一定要远离女生。这种生物太消磨斗志了。庄子昂就是活生生的例子。女孩子
，怎么可能比物理题还有趣？将十五班的成绩单拍了个照，作为证据，庄子昂便打发邓海军离开，回到座位上打盹。庄子昂，外面有人找。又一个声音传来，这家伙还有完没完？庄子昂嘟囔起身，走出教室。走廊上，不少同学正在追逐打闹，快速掠动的人影之间，站着一个安静的身影。那是个很漂亮的女生，鹅蛋脸，杏仁眼。一条不对称的麻花辫搭在左肩，她穿着一件纯白的衬衫，搭配湛蓝色的百褶裙，裙摆到小腿的位置，脚上是一尘不染的白色帆布鞋。阳光照在她身上，她整个人也像一道光，恰如银杏树下的初次相见，一眼万年。不同的是，她的鬓边已经没了那只桃花，身形更加瘦削，面容也有些苍白。小蝴蝶，庄子昂痴痴叫了一声，大脑瞬间一片空白。大笨蛋，苏雨蝶明明面带笑意，说话却又微微带着哭腔。庄子昂停住呼吸。心跳加快，一步一步向前靠近。他小心翼翼伸出手，生怕眼前的女孩是梦幻泡影，一碰就碎。直到他的指尖碰到女孩柔软的脸颊，温暖的触感清晰传入指尖，眼泪夺眶而出，模糊了视线。小蝴蝶，你去哪了？我真的好想你。大笨蛋，我回来了。你哭什么？说好要天天开心。小蝴蝶被庄子昂的情绪感染，双目也蓄满了泪水，宛如两汪清泉，楚楚动人的表情让人怜惜。如果不是在教室外面。周围还有许多同学，庄子昂一定会毫不犹豫将他拥入怀中。但此时此刻，他们只能深情对望，无语凝噎。小蝴蝶消失了整整一周，这段时间，庄子昂深切体会到那句古言：“一日不见，如隔三秋。”他再度出现，瘦削的身材和苍白的脸色都让庄子昂无比心疼。这一周，你到底经历了什么？庄子昂色张纸巾，堵住两个鼻孔，然后去张志远那骗请假条。张志远二话不说，当即批准：“张老师，要不你多给我签几张？”免得以后总麻烦你。庄子昂得寸进尺，也行吧，这主意倒不错。谁想出来的？张志远刷刷刷签了三张，他的字迹倒比李俊南工整的多。既然小蝴蝶有模仿字迹的能力，以后还是尽量少麻烦亲爱的老师。庄子昂，我要吃遍所有美食，从街头一直吃到街尾。站在小吃街口，苏雨蝶放出豪言。庄子昂笑着点头，别说一起吃东西，就算刀山火海，我也愿意陪你一起闯。第一站，庄子昂买了一大把羊肉串。让老板撒上满满的辣椒和孜然，小蝴蝶则问出他的经典台词：“可口偶尔百事。”这一次，庄子昂要了百事可乐。苦了一周，他想甜一点。两人坐在大理石台阶上，肆无忌惮地撕扯着羊肉串，丝毫不在意吃相。辛辣的食物往往有个特性，那就是不能停下来。一旦停止进食，辣味就会迅速上冲。小蝴蝶被辣得脸颊通红，额头冒汗，嘴里嘶嘶地吹着气，一口干掉半罐冰可乐，打了个饱嗝，才稍有缓解。庄子昂在一旁笑意盈盈地看着他，这么不优雅的举止，铃木师肯定不会做。所以铃木师永远不如小蝴蝶可爱。一个漂亮的女孩，如果还接地气，对男孩子必然是绝杀。苏雨蝶抬起头，望着蔚蓝的天空，忽然高举双臂大喊：“哇，世界真美好呀！”换作以前，庄子昂也会跟着他一起欢笑，但现在他的心里却仿佛压着千钧巨石，很难想象，这是个自幼父母双亡、与奶奶相依为命、还患病的女孩。她永远那么积极乐观。将快乐带给身边的人，小蝴蝶，你这一周到底去哪了？庄子昂这个问题有明知故问的嫌疑。与李俊南老师在天台交谈过后，他能轻易猜到小蝴蝶应该是需要接受治疗。这一周，他多半是与病床和药水相伴。我去玩了呀，苏雨蝶兴致勃勃地说。玩什么？庄子昂不拆穿他，他也不打算告诉小蝴蝶自己见过他的班主任，知道他的情况。悲伤的事留在心底，每天开开心心多好。我去了一个很好玩的地方，认识了好多新朋友。每天都能躺着看天，什么也不用做，晚上睡得特别香。我差点因为贪玩都不想回来了。小蝴蝶叽叽喳喳地说着话，还发出清脆如铃的笑。听他说的有声有色，庄子昂差一点就信了。他眼眶泛红，顺着他的话问：“那你为什么又回来了？我想你了吗，大笨蛋？”苏雨蝶伸手一戳他脑袋：“那你去的那个地方有花园，有蝴蝶吗？”“当然有啊，那里的蝴蝶可漂亮了，翅膀上有各种各样的花纹。”“你把头发上的桃花弄丢了吗？”“桃花谢了呀，笨蛋。”两人有一搭没一搭的说着话，小蝴蝶的眼睛明亮的像夜空中的星星。庄子昂努力忘记悲伤，陪他一起没心没肺的寻求快乐。稍稍休息一下，两人又开始席卷小吃摊，炸土豆、臭豆腐、蛋烘糕、糖葫芦、豆奶茶、西瓜汁，真饿死鬼头炭。将肚皮吃的圆滚滚，两人终于心满意足，去河边晒太阳。庄子昂躺在草地上，小蝴蝶脑袋枕在他的肚子上，听着里面叽里咕噜的声音，他的麻花变乌黑柔顺，散发着洗发水的香味。庄子昂忍不住抓在手里，随意的摆弄。阳光暖暖的照着大地，微风轻拂着岸边的垂柳，空气中是青草和泥土的芬芳。这一刻就像梦中的场景。
庄子昂拿出手机，翻到周末在公园喂猫的视频，给小蝴蝶看。虎子还是那么霸道，抢东西吃可厉害了。奶酪和布丁完全不是他的对手。小蝴蝶看得饶有兴致。我听环卫阿姨说，你已经喂了他们三个月。庄子昂说：“是啊，三个月挺短暂的。”小蝴蝶随口道：“是啊，三个月挺短暂的。”庄子昂重复了一遍，嗓音有压不住的悲切。小蝴蝶这一周的离开，让庄子昂深切的明白了一个道理。如果有两个相爱的人，其中一人不得不面对死亡，活下来的那个人其实才是最痛苦的。死的那一个万事成空，一了百了；生的那一个却要在无尽的悲伤和思念中长时间煎熬。虽然从李俊南老师口中得知小蝴蝶也患有某种病，但应该不至于像自己这么严重。余下的日子要掰着手指头过。对了，你还记得我们的约定吗？庄子昂从裤兜里掏出折叠好的月考试卷，你真的考第一了？苏雨蝶惊喜地问。不，我考了倒数第一。庄子昂笑了笑，他滑动手机屏幕，调出了九班和十五班的成绩单。邓海军考了年级第一，他考了年级第一千零七十五。你怎么全是零分？苏雨蝶惊讶，扫一眼摊开的试卷，那上面分数明明又高的离谱。庄子昂伸手指着密封线内的姓名，因为你。苏雨蝶睁大眼睛，原来自己的名字可以写得这么好看。大笨蛋，你干嘛写我的名字？我很想你，手就不听使唤的写了。庄子昂眼中透着深情，那你没考到第一，咱们的约定就不算。苏雨蝶傲娇的撅起小嘴，怎么不算？你加一下我的总分，比邓海军高两分的。庄子昂急忙争辩，我才不管，你全是零蛋，就是不算。你要是耍赖，我可要动用武力手段了。庄子昂翻身而起，双手伸入苏雨蝶腋下，挠起了他的胳肢窝。苏雨蝶很怕痒，立即条件反射的蜷缩起身子，不停的挣扎，嘴里发出上气不接下气的笑声。两人在草地上打闹，快乐的像三岁的孩子。算算算，大笨蛋，你快放开我！小蝴蝶笑出了眼泪。连连唉声求饶，庄子昂这才住手，让他半倚在自己身上，帮他清理掉头发和衣服上的草屑。小蝴蝶带气息喘匀，才仰头问：“你要让我干什么？”庄子昂怜爱的揉了揉他的脑袋：“我想带你去个地方，那里叫南华村。南华村就是庄子昂的老家，他的爷爷奶奶住在那里。每到寒暑假，他都在那个美丽的村子度过。童年时代不多的快乐记忆，全都留在了那里。这一次，庄子昂等不到放暑假了，想再回去看看，或许是最后一次了。”苏雨蝶原本以为。庄子昂要让他做什么为难的事，得知是出去玩，当即开心的满口答应。不过前提条件是必须在天黑之前回来，赶上六点十分的十九路车。庄子昂摆弄着苏雨蝶的麻花辫，从手腕上摘下那根能带来好运的红绳，给他在辫子末端扎了个蝴蝶结。他扎蝴蝶结的手法是小时候爷爷教他绑鞋带学的，有些繁琐，显得笨拙。后来他从一个女同学那看到，其实有更简单的绑法，像变魔术一样，两手一绕就成。他学了好久，一直都没学会，索性放弃了。因为人家的蝴蝶结是妈妈教的，他早就没了妈妈。你扎的蝴蝶结一如既往的难看。苏雨蝶撇了撇嘴，哪有？明明都一样。庄子昂嘴硬，接着又迅速岔开话题。我上周去过逍遥宫，听那个解签的道长说，这是那里的东西。他才不是什么道长，就是个忽悠人的老骗子，笨蛋才会上他的当。苏雨蝶直笑，我觉得他仙风道骨，说话引经据典，不像骗子吧？庄子昂没底气地说，大笨蛋，你就直说被骗了多少钱？呃。十块，苏雨蝶大声的嘲笑，在草地上回荡。就这智商，还年级第一呢。庄子昂老脸一红，腹诽道：“我还不是担心你。”回想那天的道长，虽然啰里吧嗦说了一大堆话，看似有理有据，妙语连珠，实际上全是废话，对他寻找小蝴蝶的踪迹没有半点帮助。算命解签这种事本来就是玄学，说话模棱两可，故作高深。信则有，不信则无，花钱买个心安罢了。对了，我在那里遇到个卖小吃的奶奶，她做的豆腐脑很好吃，你认识她吗？庄子昂问：“不认识，没见过。”小蝴蝶摇了摇头。庄子昂疑惑：“他既然认识那道长，却不认识卖豆腐脑的奶奶，还挺奇怪的。”原以为那两人是一伙的，搞捆绑销售。苏雨蝶拍了拍胸脯：“你要是想吃豆腐脑，不用花钱去买，我做的豆腐脑比外面卖的还好吃。”庄子昂笑问：“你还会做豆腐脑？”“当然，很简单的，把黄豆提前浸泡一碗，用石磨磨成豆浆，过滤打掉浮沫，放锅里边煮边搅拌，煮开以后稍稍晾凉，点上卤水，静置等待凝固。”苏雨蝶说的头头是道，最后还不忘问一句：“是不是很简单？”庄子昂听得目瞪口呆，喃喃回答：“是，是挺简单的。他在老家的时候见过村里人做豆腐，而豆腐脑是豆腐的半成品，步骤稍微少了一点，但依然让他觉得无比繁琐。有这个功夫去买一碗，他不香吗？”不过回忆起苏雨蝶做风筝的场景，他又理解了这个女孩，她一定很享受那个过程。将普通的黄豆变成白白嫩嫩的豆腐脑是一种神奇的体验。突然好想吃他的豆腐脑，斜晖满地。流水无声，时光被河畔的风悄悄吹走。眼看快到六点
，又到了分别的时候，庄子昂陪苏雨蝶在站台等公交，酝酿了半天才说：“我反正没事，要不送你回家吧？”小蝴蝶摇头：“不要，我又不是小孩子，可以自己回去。我想跟你多待一会儿呢。”庄子昂拉了拉小蝴蝶的手腕，犹如孩子般撒娇。小蝴蝶紧紧盯着庄子昂的眼睛，伸出手指指着他的鼻子：“你是不是想跟我回家？然后说累了要进屋喝口水，结果磨蹭着一直不走，还要在我家留宿，半夜三更对我欲擒不轨？”庄子昂脸一红。支支吾吾，没没有，我才没想那么多。小蝴蝶扑哧一笑：“你心虚什么？逗你的啦。”庄子昂气鼓鼓的瞪着他，脸拉得老长。你在我家都睡过两回了，却不肯告诉我你家在哪，还有借酒装疯，夺走人家的初吻，还装作没事人一样，这不是妥妥的女流氓吗？十九路车从街角转出来，必须要分别了。苏雨蝶柔声道：“好啦，明天我再来找你玩，你可千万别又消失很久。”庄子昂依依不舍：“不会的，我有事一定会提前告诉你。”苏雨蝶走了两步，又回头挥手：“再见了，大笨蛋。”公交车缓缓驶远，带起马路上几片飘零的落叶。傍晚时分的天空，能同时看到太阳和月亮。当时明月在，曾照彩云归。吃过晚饭以后，庄子昂回到出租屋，拨通了爷爷的电话。电话响了几声才接起，应该是庄建国操作手机，还不太熟练。喂，哪位啊？庄建国苍老的声音从听筒传来。虽然手机有来电显示，但他看不太清，不知道打电话的是谁。爷爷，是我呀。庄子昂一开口，鼻子就有些泛酸。子昂呀，是不是你爸又欺负你了？庄建国连忙问。没有，爷爷，从那天你走后，我就没再回去过。庄子昂回答说。哎，好好的一个家，弄成这样。庄建国扼腕叹息。老人家一辈子为儿孙操心，遇上这样的事，却又不知如何解决。庄文昭四十多岁的人了，对他阳奉阴违，他也实在管不了，心有余而力不足。庄子昂说：“爷爷，我周六回来看你。”真的吗？庄建国嗓音中透着惊喜，忽然又顿了顿。你学习任务重，要是没时间，不用回来的，我跟老太婆都挺好。我想吃奶奶做的菜了。庄子昂尽量让语气显得轻松。那好，我让老太婆早点准备。庄建国开心不已，说话一直带着笑。老人都这样，日盼夜盼，希望二孙能回来看望他们，但嘴上又不肯说，让他们忙工作和学习就好。对了，爷爷，我有个朋友跟我一起回来。谁啊？男的还是女的？你到时候就知道了吗？庄子昂先卖个关子，小蝴蝶那么可爱，爷爷奶奶一定很喜欢的。接下来两天，庄子昂安分了一些，没有再请假。与小蝴蝶见面的机会也不太多，基本只能中午一起吃个饭，再睡个午觉。当然，睡午觉只是单纯的字面意思。发信息的话，只要是白天，小蝴蝶都会很快回复。一到了晚上，立即人间蒸发。庄子昂已经习惯了他这种独特的作风。女孩子嘛，家教严格一点也是很正常的。星期五放学，庄子昂送小蝴蝶登上公交车。时间还早，他在站台坐了一会儿，安静的看着天边一轮红日。夕阳无限好，只是近黄昏。以前没发现晚霞会这么漂亮。一个熟悉的身影走了过来，是脑子缺根弦的学霸邓海军。庄子昂，晚上有没有事？庄子昂摇了摇头。邓海军大喜，那太好了，陪我去图书馆刷竞赛题。有些问题我只想跟你讨论。在一般学生眼中，物理竞赛题就不是正常人做的，只有像他们这种天赋异禀的学霸才有共同语言。庄子昂闲着也是闲着。便点头答应。不过邓海军这家伙是一点不懂人情世故。天都快黑了，你不会请人吃点东西再去？图书馆充满了庄子昂与小蝴蝶的开心记忆。路过便利店，他还特意买了包水果硬糖。你一个大男人带包糖进图书馆，恶不恶心？邓海军嫌弃。你以后就懂了。庄子昂意味深长地说：“当一个人突然变得傻乎乎的，多半是遇到爱情了。可是他的爱情却带着悲凉的底色。”在图书馆找了个座，邓海军拿来些参考书，开始刷物理竞赛题。一开始他心无旁骛，没搭理庄子昂，直到他遇到个难点，想找庄子昂讨论一下，才发现这位老师口中的天才学生，竟然抱着一本注音版的低龄儿童笑话书，看得津津有味，一张脸上荡漾着春风般的笑容。你有毛病吧？邓海军吐槽。以前没发现，现在觉得看笑话书，心情是真放松。庄子昂呵呵直乐。邓海军遭遇的难点是一道关于速度的题，的确很有难度。庄子昂也拿笔在草稿纸不断演算。又跟邓海军探讨了很久，才终于解出来。二人都很有成就感，这是独属于学霸的快乐。邓海军望着草稿纸上密密麻麻的公式，又看了一眼手边的资料书，忽然脑洞大开：“庄子昂，你说真的有时间旅行吗？”时间旅行历来在科学界就备受讨论，无数科学家提出过各种假设和猜想。比如著名的霍金曾提出了虫洞、黑洞、光速三种实现时间旅行的方式。他还曾举办过一次时间晚宴，邀请来自未来的人赴宴，可惜等了好几个小时，并没有人来。相对于时间旅行，人们应该更熟悉另外一个词汇——穿越。在网络小说中，这是一支庞大的分类，富有想象力，也充满趣味性。
。当然，人是可以穿越时间的。庄子昂笑着点头。你见过穿越者？这么说的理论依据呢？邓海军一本正经的问。我猜的，有个屁的理论依据。那么多科学家都搞不明白的事，以咱们俩有限的智慧，有讨论这事的必要吗？庄子昂翻着白眼。我听说有个地方叫蓝星，那上面住着成千上万的穿越者，以超哥和超师为生。邓海军嘟囔一声，庄子昂被他逗乐了。没想到这个不苟言笑的书呆子也看过一点网文，追根溯源，应该是一个姓向的男人去帮助秦始皇一统天下。命运的齿轮开始转动。结束这段谈话，庄子昂继续看弱智笑话，邓海军继续啃变态难题，偶尔再讨论一下，直到闭馆的音乐响起。出来以后，邓海军认真的问庄子昂：“你真不参加物理竞赛了？”庄子昂望着多次并肩战斗过的战友，感慨的拍了拍他的肩膀：“海军，好好努力，以后你一定会实现理想，成为一个优秀的科学家。那你呢？”你抛弃我们了吗？邓海军质问。就算我不能参加，也会在心里为你们加油。庄子昂有些伤感地说。邓海军就算再迟钝，也能感觉到庄子昂不对劲。可无论他怎么追问，庄子昂都不肯告诉他原因。好吧，祝你能按自己的想法过得开心。邓海军向庄子昂挥挥手，转身离去。庄子昂望着他的背影，有些难过，忽然放声大喊：“海军，如果你以后实现了时间旅行，麻烦去十八年前找到我妈，把我的话转告给她。我不愿意来这个世界。你有病啊！”说这种话，邓海军回头骂道：“是啊，我病得不轻。”庄子昂笑着挥手，自言自语：“图书馆距离学校不算太远。”庄子昂打算走路回去，吹一吹夜风。远处的大桥上闪烁着彩色的灯光，倒映在水面，构成城市美丽的夜景。马路上车辆川流不息，商店橱窗里发出明亮的灯光。虽然已经到了夜里，但世界依旧繁华喧闹。庄子昂走上一座天桥，上面摆着很多地摊，有专业手机贴膜的小伙、卖针线活的老奶奶，还有拿着吉他弹唱的流浪歌手。最引人注目的是，一个穿长袍的中年人戴一副老花镜，手里拿一根撞幡，上面写着“张半仙”三个大字，下面还有些小字，算命测字、风水运程什么的。面前铺开的黄布上摆着些平安符、长命锁、八卦镜一类的东西。年轻人，算一卦佛。张半仙叫住庄子昂，庄子昂停下脚步，看清那人，惊讶道：“怎么是你？”张半仙也认出了庄子昂，笑呵呵道：“年轻人，咱们还挺有缘的。原来这不是别人，正是那日在逍遥宫。”为庄子昂解签的道长，也就是小蝴蝶口中的老骗子。庄子昂好奇道：“你不在逍遥宫，怎么跑出来摆摊算命？”张半仙悻悻地说：“现在行情不好，人心浮躁，不多干一份工作，难以养家糊口啊。”庄子昂本就不信算命这种事，可不想再花冤枉钱，客套一下就打算离开。张半仙却一把抓住他：“不准不要钱！你信不信我能算出你姓什么？姓什么？”庄子昂来了点兴趣：“难忘孤星梅月生。”张半仙摇头晃脑地说：“吃这碗饭的人，注定不会好好说话。”庄子昂眉头一皱：“你在跟我猜谜语呢？难忘孤星梅月生，的确是个字谜。”见庄子昂还在思考，张半仙迫不及待地向他进行了解读：“上北下南，左西右东，旺字的下边是个王，孤星就是一点，梅月就是一撇，拼凑在一起，就勉强能算个庄字。”小朋友，如何？张半仙得意地问。“咦，你真知道我姓什么？”庄子昂有些惊讶。忽然他又反应过来，一脸狐疑：“上次在逍遥宫，你是不是听到过我朋友叫我名字？”庄子昂跟邓海军关系不错，他一直都亲切的叫海军，而邓海军那个家伙根本不懂人情味，每次叫他都是连名带姓，显得格外生分。一定是上次被这老骗子听到了，嗨嗨，张半仙干咳两声，掩饰尴尬，然后道：“这些都是雕虫小技，细枝末节，不必过于深究。咱们是熟人了，收你十块钱，我帮你看个手相。”庄子昂立即拒绝：“不，十块钱够我去吃碗牛肉面了，那就五块钱，咱们交个朋友。”张半仙十分圆滑，当即打了个五折。不。我才不听你忽悠！庄子昂再度拒绝，把足玉走。你给我站住！张半仙提高嗓门，绷着脸道：“年轻人不知天高地厚，口出狂言，我免费给你看，说准了再收钱，行不行？”庄子昂依然摇头。听了小蝴蝶的话，他对这人怀有警惕，害怕被他骗钱。天桥上这么多人看着，你好歹给点面子，要我跪下来求你吗？张半仙卑微到了极点。庄子昂见他差不多五十岁了，大晚上的来天桥摆摊也挺不容易，不禁动了恻隐之心。那行吧。你要看左手还是右手？左手。庄子昂伸出左手，想着随便敷衍一下。张半仙应该是想利用自己当个托，当众卖弄一下相术，招揽生意。不管他说什么，全当耳旁风就好。张半仙捏着庄子昂的指尖，盯着他掌心的脉络，足足看了半分钟，忽然悠悠的叹了口气：“你生命线太短，这是短命相啊！”一句话，瞬间让庄子昂不淡定了。如果放在以前，他听一个算命先生说这种话，肯定掉头就走。但如今确诊不治之症，被眼前的张半仙一语道破，不由得让他心惊肉跳。这老骗子，难道真有点东西？一般来说，算命先生即使看出客人有灾有难，说话也会委婉一些。
，哪有一上来就说晦气话的？张半仙翻过庄子昂的手背，话锋一转：“你这手有点干，我推荐你一款护手霜，滋润手部肌肤，延缓皮肤老化，只要二十块一支。”说着就从身后掏出一盒护手霜。庄子昂大跌眼镜：“你不是算命的吗？还兼职护肤品销售？”张半仙呵呵笑道：“多一份收入，养家糊口吗？你这人真是不靠谱，我没工夫陪你瞎扯。”庄子昂抽回手，转身大踏步离开。小蝴蝶没说错，果然是个骗子。张半仙对着庄子昂的背影镇定自若道：“小朋友，你会回来找我的。”庄子昂不屑地说：“我要是还回来，被你忽悠，管你叫爷爷。”张半仙不紧不慢，淡定地从衣服口袋掏出来一个黑黢黢的玩意儿，状似牛角，上面有些大小不一的孔。那是一只陶笛。庄子昂走着走着，身后传来一段悠扬的音乐，晶莹透亮的音色划破夜空，传到老远。他的身体突然僵硬了，表情凝固在脸上，再也迈不动步子，因为张半仙吹的这段旋律。他曾在另一个地方听到过，一棵枝繁叶茂的银杏树下，来嗦嗦西多西拉，嗦拉西西西西拉西拉嗦。爷爷，这首曲子叫什么名字？庄子昂乖乖回到张半仙的算命摊。张半仙放下陶笛，哈哈大笑：“我就说你会回来，别卖关子了。我问你这首曲子。”庄子昂迫不及待的追问。张半仙伸出手，勾了勾手指：“十块钱。”庄子昂立即掏出十元钞票，不满道：“骗子！”张半仙笑嘻嘻接过来，假模假样对着路灯一照，辨别一下真伪。他将钱揣进兜里，才悠悠开口：“这叫《梦蝶》，是道门中祭拜南华真人的曲子。你能不能教我？”庄子昂乞求道：“不能，除非你跟我出家当道士。”张半仙言辞拒绝：“我给钱呢？”庄子昂追问：“我在说音乐这么高雅的东西，你居然跟我谈钱那么庸俗？”张半仙一本正经，忽然又一挑眉毛：“你能给多少？”庄子昂犹豫了：“讨价还价这种事，他显然不是眼前这老骗子的对手，自己那点家当还得用两个多月呢。”这时，手机贴膜的小哥忽然大喊一声：“赶紧跑，城管来了！”张半仙大惊失色，立即手忙脚乱地收拾摊子。他扫了庄子昂一眼，愣着干嘛？帮忙呀！哦，庄子昂答应一声，将地上的黄布一裹，把那些鸡零狗碎的东西打包。张半仙挑起撞帆，带着庄子昂，慌慌张张地从另一侧的楼梯下去。为了躲避城管的追赶，两人在人群中快速穿梭。别看张半仙年过半百，跑起路来一点不比年轻人慢，看来平日没少被撵过。跑着跑着，庄子昂感觉不太对，我又没乱摆地摊，跟着跑个什么劲？怎么停下来了？张半仙喘着粗气问：“我又不是你的同伙，凭什么要跑？”庄子昂将手里的黄布包裹扔过去。张半仙往天桥上望了望，见城管没有追过来，才松了口气。他笑着对庄子昂说：“你这个小朋友挺有意思，你不是要吃牛肉面吗？我知道这附近有家地道的面馆。”庄子昂本来就没吃晚饭，跑这一阵消耗了体力，肚子饿得咕咕乱叫。他也很想学那首《梦蝶》。便跟着老骗子七拐八拐，来到一处老旧的居民区，果然看到一家面馆，店里的装潢都很老旧，看上去有了些年头，可能是太晚了，店里没什么食客。张半仙大马金刀往餐桌边一坐，招呼老板：“两碗大份牛肉面，多加十块钱牛肉。”庄子昂来到张半仙对面，屁股刚挨着椅子，就听他一拍桌子：“这家店是先买单，你傻坐着干什么？怎么是我买单？”庄子昂听他加了十块钱牛肉，有些不乐意：“我这么大岁数了，你懂不懂尊老爱幼？”张半仙理直气壮，这老骗子可真横呀！道门之中，全真教是不允许吃肉的，正义教则不计荤腥。看张半仙大块吃着牛肉，满嘴流油，根本不像什么正经道士。庄子昂饿得不行，也夹起面条大口吃了起来。金道的面条裹着汤汁滑入胃中，暖洋洋的。这一刹那，他心中感慨：面条真好吃，幸好没有死在昨天。庄子昂感觉这汤底的滋味很像奶奶的厨艺，想到乡下的爷爷奶奶，再想到自己的病情。他的视线不由得模糊了。病发之时，应该怎样面对两位老人？不就是吃你碗面吗？你至于心疼的掉眼泪？张半仙撇了撇嘴，他不情不愿地加了几片牛肉，放进庄子昂碗里，又有些舍不得，加了一片回去。庄子昂嗓音悲凉道：“我要死了！这段时间，这个秘密压在心上，让他喘不过气。如今面对一个陌生人，却忍不住想要倾诉一下，让自己好受一些。死了好呀！我刚才就看了你是短命相，生亦何欢，死亦何苦。”张半仙非但没有安慰，还跟说风凉话一样，将面条嗦得滋滋作响。庄子昂以为他不信，认真的说：“我确诊了癌症晚期，差不多还能活两个多月。”张半仙依旧无动于衷，面不改色道：“等你死了，需要帮你做个水陆道场超度吗？我收费很便宜的。”“喂，你这人有没有一点人情味？”庄子昂气恼：“每个人都是要死的，又不是只有你独一份，你嘚瑟个什么劲？”张半仙淡漠地说：“庄子昂刚才眼泪都快下来了，在他口中却成了嘚瑟，这人指定脑子有毛病。”再跟他讲死亡这件事，无异于对牛弹琴。庄子昂问出憋了一路的疑惑：“你怎么知道吹起那首《梦蝶》？”
，我就会回来找你。你是不是认识小蝴蝶？张半仙没有正面回答，而是盯着他的手腕问：“手上的红绳呢？还给他了。前天在河边草地，庄子昂将那红绳当做发带系在了小蝴蝶的麻花辫上。”张半仙目光一变：“你上次让我解签，就是为了找人。看来你如愿以偿找到他了。”“是啊，他回来了。”庄子昂点点头。重逢意味着又要面对下一次分别。张半仙叹息。庄子昂眉头一紧。这人说话是真不中听，我用得着你提醒吗？他忍住甩袖子走人的冲动，放低姿态。你教我那首曲子吧，我觉得真挺好听。张半仙果断摇头，不能教，那是在害你。一首曲子而已，怎么会害我？庄子昂惊讶，从你第一次听到这首曲子，便已入了梦中，生离死别，疑似庄周梦蝶，蝶梦庄周。这老骗子说话，让人一头雾水，不知所云。庄子昂有没有做梦，自己还弄不知道。用力掐一下大腿，明明就特别疼。谢谢你的面条。等你知道真相以后，我怕你承受不住，到时候你还愿意学这首曲子，再来逍遥宫找我。不过要收费的。张半仙将面碗一推，扛起包袱，拿起撞帆，抬步走出面馆。苍凉的夜色下，他瘦削的背影飘然如风。他吟诵着一首词，随着夜风传入庄子昂耳中：“浊足夜贪疾，西发北风凉。吴山楚则行遍，只欠到潇湘。买得扁舟归去，此事天公负我。六月下沧浪，蝉退尘埃外，蝶梦水云香。”后面的句子见不可闻，蝉退尘埃外，蝶梦水云香。庄子昂轻声重复了一遍，一个大大的问号在心底升起。到底还有什么真相是自己不知道的？张半仙说的入了梦中，又是什么意思？庄子昂拿出手机搜遍全网，也没有搜到一首叫《梦蝶》的道家祭祀曲。这老骗子满嘴胡言乱语，肯定是在忽悠人。不过那首曲子是真的很好听，可惜他当时回头太早，没能听完整。他也不是什么过耳不忘的音乐天才。能够复刻出来，算了，别想那么多，跟一个骗子计较什么？回到出租屋，夜已深沉，庄子昂简单洗漱一下，便早早入睡，对明天充满期待。一夜好梦。次日一早，枕边的手机铃声大作，将庄子昂从梦中唤醒。来电的正是他心心念念那个人。喂，大懒猪，起床了，咱们今天不是要出去玩吗？小蝴蝶，你到哪了？门口了。庄子昂连忙爬了起来，套上衣服，抓了抓乱糟糟的头发，便去开门。门前的小蝴蝶如一尘不染的仙女，笑容干净澄澈。她手里提着袋子，是给庄子昂买的早餐。你等我一会儿，我先洗个澡。庄子昂说完，溜进浴室。自己刚起床的样子，一定很丑的。被小蝴蝶看到，会不会影响在他心目中的形象？男生洗澡的速度都很快，一般来说就是把身体上有毛的地方好好搓洗一番就行，其他地方基本不管。用毛巾擦着湿漉漉的头发，庄子昂从浴室出来，身上残留着沐浴露的香味。小蝴蝶坐在沙发上。小腿晃晃荡荡，看见庄子昂，他甜甜一笑：“大笨蛋，过来，我帮你吹头发。”“不用的，我头发短，很快就干了。”庄子昂有些不好意思：“头发湿着会生病的。”小蝴蝶固执地说。庄子昂只好乖乖坐到沙发上，虽然他现在一点也不怕生病。小蝴蝶将吹风机插上电，先在自己掌心吹了吹，试了下温度，才开始帮庄子昂吹头发。温暖的风吹在庄子昂乌黑的头发上，他的心也变得特别温暖。长这么大，除了理发师，还没有别人帮他吹过头发。小蝴蝶的动作很轻柔，指尖在庄子昂的发间穿梭，将头发分出清晰的纹路。他们一个坐着，一个站着。庄子昂的目光平视，刚好到小蝴蝶齐胸的位置，阵阵幽香直往鼻孔里钻。透过衬衫领口，隐隐能看到一片雪白的肌肤。十八岁血气方刚的少年哪受得了这个？鼻孔中一阵痒，滴滴温热的液体坠落。啊，你怎么又流鼻血了？小蝴蝶大惊失色。庄子昂连忙捂住鼻子，冲到水龙头下清洗。这一次流鼻血的感觉跟以前每次都不一样。应该不是因为身体有病，而是动了凡心。庄子昂，你身体是不是不太好？为什么又流鼻血了？苏雨蝶跟在后面，天真的问。庄子昂处理干净以后，回头道：“你把胸前的扣子系上，我应该就不会流鼻血。”苏雨蝶低头一看，回想他刚才看自己的角度，脸颊瞬间羞得通红。大色狼，我不理你了。小蝴蝶，对不起了，我不是故意的。庄子昂连忙道歉。苏雨蝶当然不会真的生气，但不假装一下，又会显得不够矜持。他将胸前的扣子扣得严严实实，坐在沙发上成了个闷葫芦。庄子昂将桌上的袋子打开，一股香味立即传来。这个小吃货买的美食还真不少。他拿起一个酱肉包，啃了一口，然后发出夸张的赞美：“哇，这包子也太好吃了！”苏雨蝶目光投过来，咽了咽口水，又哼了一声，别过头去。庄子昂拿起一个包子，递到他嘴边：“你要是不吃，我就全吃光了。”你敢？苏雨蝶转过头来，对着包子就是一口。要不是庄子昂说的快。差点被他咬到手指头。接着，他拿出袋子里的瘦肉粥，舀起一勺，用嘴吹了吹，喂到小蝴蝶嘴边。啊！苏雨蝶乖乖张开小嘴
接受他的投喂，没有一个吃货能抗拒美食的诱惑。庄子昂嘴角露出笑意，这才乖嘛。投喂小蝴蝶的快乐让他很享受。几勺过后，苏雨蝶不好意思了，接过碗自己吃了起来。庄子昂也只好吃起自己那份。刚才的一点小别扭，烟消云散。对了，昨晚我又遇见你说的那个老骗子，他在天桥上摆摊算命。庄子昂随口道：“他跟你说什么了？”苏雨蝶的表情忽然有些紧张，满口胡言乱语。我就没听懂几句话，还被他坑了一碗牛肉面。庄子昂笑道。苏雨蝶闻言，轻轻松了口气。庄子昂又说：“其实我是想跟他学一首曲子，就是第一次见你的时候，不知从哪传来的。”苏雨蝶一脸疑惑：“有吗？我怎么没听到？没有吗？我记得开头一点点，吹给你听一下。”庄子昂拿起竹笛，吹出了那首《梦蝶》的前奏。因为太久没练过，吹错了几个音，并不好听。苏雨蝶咯咯笑道：“吹得很好，下次别吹了。这是网络名梗。”跟骂人没什么区别。庄子昂这笛声实在不敢恭维。什么嘛，我还以为这段曲子跟你有什么关系呢。庄子昂沮丧地放下竹笛。苏雨蝶转过头去，过了一会儿才转过来，漂亮有神的双眼微微有些发红。他叮嘱道：“你离那个老骗子远一点，他说什么你都别信，不然小心裤衩子都被骗没。”庄子昂用力点头：“嗯，我都听你的。”吃完早饭以后，两人便出门坐公交车。清晨的阳光暖暖地照耀着大地，小蝴蝶湛蓝色的百褶裙。犹如海水一样格外美丽。从城里去南华村需要转三次车，一路上苏雨蝶一直向庄子昂输出冷笑话，有些笑话实在尴尬，让邻座的人听了都忍不住脚趾抠地。说的累了，他才将脑袋靠在庄子昂的肩膀上，小眯一会儿。庄子昂闻着女孩发端的幽香，嘴角一直上扬，微风撩起几根凌乱的发丝，拂在他的脸上，一阵酥麻，也撩乱了少年的心。最后一次转车时，他们在一个小镇上，庄子昂买了一大堆营养品，准备送给爷爷奶奶。苏雨蝶这才反应过来，追问道：“咱们不是去玩吗？到底是去哪？”庄子昂笑着回答：“去我家。”小蝴蝶露出羞涩的表情：“见家长这种事，好让人难为情啊！”得知家里只有两位和善的老人后，他才略微心安，坚持用自己的钱给老人买了点小礼物。南华村是个美丽宁静的小乡村，村民们大多都姓庄，或许村子的名字就为了纪念两千多年前那位南华真人。村口一条小溪蜿蜒流过，溪水潺潺，清澈见底，漫山遍野。开着火红的杜鹃花，一群群蝴蝶在花间翩翩起舞。山林间传来四声杜鹃独特的鸣叫声，此情此景恰如景色中的名句。庄生小梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。苏雨蝶走上村口的石桥，桥下静静流动的溪水中，由于清晰可见，海水般的群居被风吹得飘飘荡荡。他兴奋地大喊：“大笨蛋，这里好漂亮呀！”庄子昂微笑着看向他，想起一句名言：“我愿化身石桥，受五百年风吹，五百年雨打。”五百年日晒，只求此少女从桥上走过。走过石桥，便见村中人家升起炊烟袅袅，一户平房小院，庄建国一手主杖，翘手以盼。庄子昂的奶奶叫林素贞，是最典型的农村妇女，没有多少文化，却勤劳善良、简朴持家。建国、素贞这一类名字很有时代特点。爷爷，庄子昂远远的向庄建国挥手。子昂，庄建国激动的迎了出来。祖孙相见，眼泪汪汪。别看苏雨蝶平日大大咧咧。叽叽喳喳，但见了庄子昂的爷爷却有些腼腆。庄子昂对庄建国说：“爷爷，我给你介绍，这是……不用介绍，这是小蝴蝶。”庄建国乐呵呵地说：“看见小蝴蝶，他早已笑得皱纹舒展。”爷爷，你怎么认识我？苏雨蝶好奇地问。“我在子昂的手机上见过你的样子。”庄建国目光中满是喜悦。虽然他眼神不太好，在上次的监控视频中只看到小蝴蝶一个模糊的影子，但现在庄子昂带回来一个漂亮姑娘，他猜也能猜到，这就是自己孙子。心心念念的女孩，林素贞得知庄子昂要回来，一大早便在厨房忙碌。听见外面人声，她连忙迎出来，欢喜地叫道：“子昂，奶奶好想你啊！”庄子昂快步上前，紧紧抱住奶奶：“奶奶，我也好想你。”林素贞从庄建国口中得知庄子昂受了诸多委屈，十分心疼，此刻怜爱地摸着孙儿的后背，眼泪止不住地往下流。苏雨蝶则将手中的礼物送给庄建国，庄建国欢喜道：“回来就好，不用买东西的。”两位老人万万不会想到。庄子昂这次回来是向他们做最后的道别。两个多月以后，他们便将天人永隔。大滴大滴的眼泪从庄子昂眼角滑落，无声坠入林素贞的衣襟。林素贞年近七旬，满头华发，因为早年过于劳累，有些驼背，比庄子昂矮了很多。他仰望孙子的目光满是疼爱。子昂，你爸要是再欺负你，你就跟奶奶讲，奶奶帮你揍他。庄子昂含泪点头，嗯，我知道了，谢谢奶奶。事实上，在庄文昭眼中，自己的父母早就老迈昏聩。哪里听得进他们半句劝告呢？小蝴蝶，欢迎你来我们家做客。林素贞笑眯眯地问苏雨蝶：“你跟我们家子昂
，是在谈对象吗？苏雨蝶俏脸一红，没有，奶奶，我们只是好朋友。庄建国故意板起脸，你这老太婆真是糊涂了，孩子们还在念书呢。林素贞连忙歉疚道：“对不起，我乡下老太婆没见识，不太会说话。”没关系的，奶奶。苏雨蝶的心犹如小鹿乱撞，她偷偷瞄庄子昂一眼。庄子昂心情格外沉重，他怕爷爷奶奶期望越大，将来失望就会越大。此刻的两位老人却正心花怒放，已然将小蝴蝶当成了自家的孙媳妇。小院不大，被打扫得格外整洁。房前屋后，鸡犬相闻，瓜果飘香，富有田园气息。将庄子昂和小蝴蝶迎进屋，两位老人闲不住，又是倒茶水，又是拿水果。小蝴蝶，别客气，把这里当自己家。子昂，你别愣着，给小蝴蝶削水果。你爱吃什么菜，让老太婆给你做。刚过了上午十点，距离吃午饭还有段时间，四人便坐在客厅看电视。庄子昂知道爷爷奶奶的爱好。特意给他们调了个戏曲频道，电视上正在播出粤剧《梁祝》。作为民间四大爱情故事之一，《梁山伯与祝英台》家喻户晓，很多剧种都对这段故事进行过演绎。其中粤剧是最著名的，有超过半个世纪的悠久历史。庄子昂压低嗓门对小蝴蝶说：“年轻人都不爱看这个，你委屈一下，陪陪他们。”小蝴蝶却一脸认真：“我觉得挺好看的呀。”庄子昂露出笑容，只当他是随便一说。毕竟传统戏曲那些咿咿呀呀的唱腔，已经与当下年轻人的主流审美格格不入。一百个年轻人估计也难找一个真正的戏曲发烧友。以前上音乐课时，庄子昂听音乐老师介绍过《梁祝》的小提琴协奏曲，大致还记得《草桥结拜》《十八相送》《英台抗婚》《坟前化蝶》等段落。此时电视上演绎的戏曲已接近尾声，庄子昂不断偷瞄苏雨蝶，发现她看得格外认真，脚下还偶尔跟着音乐打拍子，似乎并没有应付，而是真的在用心观看。当看到真心相爱的梁山伯与祝英台，双双化蝶，翩翩飞舞，苏雨蝶竟已泪流满面。庄建国和林素贞都一脸惊讶，这小丫头听个戏而已，怎么这么认真？庄子昂拿起纸巾，轻轻为苏雨蝶拭去眼泪。大笨蛋，人死后真能变成蝴蝶吗？苏雨蝶带着哭腔问。会啊，可以自由自在，无忧无虑，每天在花丛中飞舞。庄子昂温柔的回答。如果说人死后就成为一具冰冷的尸体，埋在土里被虫蚁啃食，最后化为一堆白骨，虽然真实，但也太过残酷无情。所以古人才会用浪漫奇幻的想象。给了梁祝二人化蝶的美好结局。庄子昂望着苏雨蝶含泪的双眼，在心中暗道：不久的将来，等我死了，化成一只蝴蝶，栖息在你的发端，你还会认得我吗？可蝴蝶的寿命并不长，一般都在一个月以内。正是那句话：朝君不知晦朔，悔姑不知春秋。茫茫天地之间，人真的渺如尘烟。两个多月后，自己的爱恨情仇、离合悲欢，一切都将归于虚无。小蝴蝶，到那时候，你早点忘记我吧。快到中午，林素贞去厨房做饭，苏雨蝶不肯当个闲人。一定要去帮他烧火。农村的土灶，把干柴放进去，灶膛里燃起熊熊的火焰，将他的脸蛋映得通红。庄建国对小蝴蝶赞不绝口，真是个乖巧懂事的姑娘。苏雨蝶收拾起刚才的伤感情绪，兴致勃勃地说：“爷爷奶奶，你们喜欢听戏的话，我可以唱给你们听。你还会唱戏？”林素贞惊喜地问：“我本来不会，但听了刚才的戏，可以唱出来。”苏雨蝶笑着说：“庄子昂也挺诧异，你难道就是万中无一的音乐奇才，有过耳不忘的本事？”小蝴蝶清了清嗓子，便唱了起来。我叫梁兄兄不应，英台好比剑穿心。你多愁多恨成千古，我形单影只何以生？我与你海誓山盟生前定，地老天荒永不分。这腔调和歌词，竟与刚才电视上的分毫不差。两位老人笑得合不拢嘴。这么活泼可爱的孙媳妇，也太讨人喜欢了。待小蝴蝶唱完，庄子昂好奇地问：“你以前学过这段戏？”小蝴蝶摇头：“没有啊，刚才是第一遍听。你听一遍就会。”庄子昂傻眼：“当然，难道你不会吗？你不是每年都考年级第一，不会那么笨吧？”小蝴蝶笑着反问：“庄子昂无言以对，他天天叫自己大笨蛋，看来还挺有道理。”庄子昂突发奇想，要是带小蝴蝶去听那老骗子吹一次《梦蝶》，他是不是就能把曲谱写出来？到时候二人琴瑟和鸣，奏一曲《笑傲江湖》，岂不美哉？柴火炒出来的菜比城市里天然气炒出来的香。林素贞围着灶台转了一辈子，厨艺相当了得，一道道色香味俱全的菜肴馋得小蝴蝶直流口水，吃货本色暴露无遗。两位老人日子过得简朴。平日随便炒一个菜就能对付一顿，今天却不一样。林素贞格外开心，愣是弄了六个菜加一个鸡汤，坐上餐桌。小蝴蝶兴高采烈，好香啊！奶奶，你厨艺真好。林素贞找出两个鸡腿，给两个孩子一人一个。子昂，这鸡是向隔壁徐老太买的，奶奶养的鸡过几个月就长大了，等你放暑假一定要再带小蝴蝶回来。庄子昂深深低着头，紧紧咬着下唇，不知如何回答。爷爷，奶奶，对不起，真的对不起，我没有机会了。吃饭的时候。林素贞不停给苏雨蝶夹菜，比对庄子昂还好。庄建国倒了杯白酒，慢慢的小酌，随意的问这些他们在学校的情况。苏雨蝶伶牙俐齿
，妙语连珠，逗得两位老人直乐呵。小蝴蝶，我爷爷以前在村里是打铁的，他有一项绝技，轻易不出手，一出手就让人叹为观止。庄子昂笑着说：“什么绝技啊？”小蝴蝶好奇地问：“打铁花。”庄子昂回答。庄建国的脸上浮现出自豪的表情。打铁花是民间流传千年的艺术表演，将生铁汁烧至 1,600 度高温，化成铁水，用特殊的击打手法。将铁水打至十几米的高空，金色的火花在夜空中绽放，如流星般漫天划过，场面蔚为壮观，震撼非常。打铁花的视觉冲击比烟花更为强烈，是传承千年的极致浪漫。不过这种表演太过危险，年轻人已经很少有人学了。庄建国年轻的时候只在村里祭祀祈福时表演过，如今上了年纪，很久没有再碰。哇，光想想就很美。苏雨蝶一脸向往，一千六百度的铁水在夜空绽放的刹那光滑，如同下了一场绚烂的金雨。看过一次，足以铭记一生。小蝴蝶，你要是想看，我晚上给你打。庄建国兴致勃勃。对不起，爷爷，我在天黑之前要回去的。小蝴蝶歉疚道：“那么着急干什么？住一晚再回去啊。”林素贞挽留。苏雨蝶面露难色，欲言又止。他有不得不走的理由。庄子昂连忙解围：“没事的，以后再看吗？”庄建国也道：“那就下次再回来看，反正机会多的是。”苏雨蝶的目光中流露出惋惜的神情。庄子昂强忍悲伤。真的还有下次吗？还有机会陪你一起看那千年前的极致浪漫吗？大笨蛋，你怎么眼泪汪汪的？苏雨蝶发现庄子昂神情异样，没有，邮件到眼睛里了。庄子昂找个借口，我看看，帮你擦擦。苏雨蝶关切的凑上去，见二人举止亲密，林素贞笑道：“小蝴蝶，原来你管我们家子昂叫做大笨蛋。”苏雨蝶闻言有些不好意思，刚才一时着急说顺嘴了，当着老人的面叫人家孙子大笨蛋，好像不太合适。庄建国对林素贞说：“年轻人就爱这么叫，跟你管我叫老不死的是一个道理。”一句话逗得所有人哈哈大笑，饭桌上的气氛变得格外欢乐。收拾好心情，庄子昂挤出笑容，陪他们说说笑笑。面对最疼爱自己的两位亲人，他能做的只有这么多了。吃过饭以后，苏雨蝶要帮林素贞洗碗，林素贞不让，叫他坐着玩就好，他偏不肯，跑去擦桌子、扫地，再去厨房帮忙。乖巧贤惠的模样，连庄子昂都是第一次见。没有老人不喜欢这样的孙媳妇。院子里，庄建国喝得脸颊微红，坐在摇椅上抽烟。庄子昂帮他捶着腿，劝道：“爷爷，你这么大岁数了，少抽点烟吧。我今天高兴，以后少抽。”庄建国小声道：“子昂，这可真是个好女孩，你得好好把握机会，不要辜负了人家。”庄子昂脸一红：“爷爷，我们只是朋友。”庄建国乐呵呵地说：“你这孩子打小就实诚，心思全写在脸上。你看小蝴蝶的眼神，跟我当年看老太婆一模一样。”爷爷，我……庄子昂语塞。他当然明白自己的心意，却又无法言说的理由。如果自己是个健康的正常人，那该有多好！小蝴蝶愿意跟你来这，心思也在你身上。你可不许学你爸花心，要一心一意对人家姑娘好。我老头子没几年好活了，唯一的盼头就是想看你成家。庄建国絮絮叨叨，不停叮嘱，可每一个字都犹如一根针刺在庄子昂心上。他紧紧咬着下唇，直到尝到了一丝新鲜，才发现咬破了皮。这小小院子中的三个人，便是他最不舍的牵挂。他不明白自己到底做错了什么，要被命运如此愚弄。厨房里，林素贞也与苏雨蝶说着悄悄话。子昂四岁那年被徐老太家的土狗追得满山跑，他七岁那年要骑我养的大肥猪，当时正在换牙，摔下来掉了两颗门牙。九岁时从牛粪里灌了一堆屎壳郎，晚上带进被子里，气得老头子差点揍他。苏雨蝶听了，捧腹大笑。没想到庄子昂这个三好学生，小时候这么顽皮。他也把庄子昂时而犯傻的事讲给奶奶听。小小的厨房里。笑声一直没有停歇，摇椅上，庄建国借着酒意渐渐睡去。庄子昂起身来到厨房，你们笑这么开心，说我什么坏话呢？庄子昂同学，请问屎壳郎要怎么灌？苏雨蝶捂着嘴偷笑，奶奶，你怎么什么话都跟他说？庄子昂脸上肌肉一抽，完了，看两人这神情，自己的黑历史多半被扒了个底朝天。回去的路上肯定要被小蝴蝶无情嘲笑，辛辛苦苦经营的形象毁于一旦。林素贞笑道：“小蝴蝶，要是在学校里，子昂欺负你。”你就回来跟我说，我帮你打他屁股。苏雨蝶装作可怜样，嗯，奶奶，他经常骂我，你别胡说，我哪有骂你？庄子昂不服气的反驳，你骂我是小傻瓜，喊的那么大声，还写在风筝上。苏雨蝶如今有人撑腰，底气很足，是你先骂我大笨蛋的。庄子昂看向林素贞，奶奶，你给评评理。林素贞板起脸，小蝴蝶可以骂你，你不许骂他。庄子昂苦着脸，奶奶，你好偏心啊，我就是偏心，我就是喜欢小蝴蝶，你能拿我怎么样？林素贞理直气壮，不敢，你开心就好。庄子昂只能认怂。小蝴蝶得意洋洋，冲庄子昂做个鬼脸。奶奶，你真好，走，我给你削水果吃。
，好好，小蝴蝶你可真贴心。两人走出厨房，留下一串笑声。庄子昂站在原地，望着二人的背影，终于不用再装了，泪水悄然滑落。林素贞忙活完以后，要午休一会儿，便让庄子昂带苏雨蝶去村里转转。苏雨蝶看见那漫山遍野的杜鹃花，早就按捺不住雀跃的心。两人从小院出来，顶着午后的暖阳，向后山走去。路过人家，庄子昂见到一些长辈，主动上前打招呼。大家见他带回来一个漂亮姑娘。纷纷出言调侃：“子昂有出息，这么小就找到媳妇了。这姑娘长得可真水灵，跟画上的人一样。”早点办喜事，叔等着喝喜酒。庄子昂一脸尬笑，勉力应付。苏雨蝶站在远处，等他回来才小声问：“他们在说什么？”庄子昂板着脸：“大人说话，小孩子少打听。”我才不小。苏雨蝶撅着嘴：“你怎么不小？小学妹？”庄子昂瞟了一眼苏雨蝶的前胸：“大笨蛋，你找打？谁是你的小学妹？”苏雨蝶冲上去，挥起粉拳。对着庄子昂一通乱捶，庄子昂哈哈直笑，连连求饶。村里的老人看了，都露出会心的笑容。好一对打情骂俏的小情侣，年轻真好。来到山路，便没了人家，四下寂然无声。天地之间，唯余你我二人。山路陡峭崎岖，遍生杂草，很不好走。庄子昂酝酿了半天，右手在裤子上反复磨蹭了几下，才小心翼翼地伸出手。苏雨蝶与他对视一眼，面色微微泛红，含羞地上柔软的小手。二人轻轻拉着手。感受着彼此掌心的温度，小心脏扑通扑通乱跳。这早已不是他们第一次牵手，却还是非常紧张。上一次是在出租屋里，牵完手以后，小蝴蝶消失了整整一周。庄子昂好害怕，这又是转瞬即逝的温柔。杜鹃花，传说是杜鹃鸟啼血染红，给这种花朵增添了几分传奇色彩。望帝千年破，春山几度风，声声向谁白？岁岁作花红。爬上山顶，小蝴蝶气喘吁吁，脸颊微微发红，额头上渗出细密的汗珠。庄子昂带了纸巾，帮他擦了擦汗。山风呼来，吹起海水般的裙裾，露出两截小腿，曲线优美，白皙如玉。庄子昂拼尽全力，也难以将目光从那腿上挪开。好看吗？苏雨蝶问。当然好看。庄子昂痴痴的回答。当他回过神来，才发现小蝴蝶目不转睛的盯着近处一大簇杜鹃。原来你在看花，我在看腿。杜鹃有淡淡的清香，随风送来，沁人心脾。苏雨蝶颇有兴致，登上一块大石头。将双手放在嘴边，对着幽深的山谷大喊：“喂，大笨蛋，你听得到吗？”声音在山谷里一遍遍回荡。庄子昂捂着耳朵，一脸嫌弃：“你有病呀，喊那么大声干嘛？”苏雨蝶向他招手：“你也来喊两声，把心里的话喊出来，就会特别舒服。”我才不干那么弱智的事。庄子昂撇了撇嘴。苏雨蝶跳下来，一把拉住庄子昂的手，强行将他带上大石头。风更大了，吹得他的发丝乱舞。他再次捧起手大喊：“对啊，我有病呀，你有药吗？”庄子昂被他的情绪感染，终于鼓起勇气，也放声大喊：“我没有药，但是我也有病啊！”两个人的声音在山谷间融合碰撞，有着二重奏的奇妙效果。你是不是有大病啊？你才有大病呢、啊！两人又各自喊了一嗓子：“有大病”是网络热梗。庄子昂用开玩笑的方式喊出深埋在心中的秘密，突然如释重负。他喊的“有大病”是单纯的字面意思。小蝴蝶却笑意盈盈地看着他，只当他是在开玩笑。怎么样？是不是很舒服？庄子昂也发出畅快的笑声，被山下的人听到会以为我们是疯子。我才不管别人怎么以为，自己开心就好。苏雨蝶傲娇道。庄子昂被这句话轻易打动。从小到大，他就是太在意别人的看法，想要获得所有人的认可，努力营造好学生、乖孩子的人设，极大的压抑了天性。可是他一点都不快乐。直到遇上小蝴蝶，他的特立独行、随心所欲都极富感染力。虽然他自己也在黑暗和泥淖中行走，庄子昂猜想。或许小蝴蝶的出现就是上帝赐给自己的最后一道光。小蝴蝶，我好想你。这一次，庄子昂用上了全身力气，喊到用尽最后一口气，才弯着腰停下来。山谷里全是他的回音：“我好想你，好想你，想你，真是笨蛋！我就在你面前，为什么要想我？”苏雨蝶疑惑地问。“就算面对面，我还是会想你。”庄子昂凝望着他秋水般清澈的眼眸，对视片刻，小蝴蝶羞涩地低下头，率先回避了目光。因为紧张，手指无意识地在裙上画着图案。庄子昂的心跳得特别快，他知道以自己的身体状况，已经没有资格说“我喜欢你”，那就退一步，说“我好想你”。大笨蛋，我也好想你。小蝴蝶的嗓音在山谷间回荡，层层叠叠，不绝如缕。这是他给庄子昂的回答。满山杜鹃为证。庄子昂静静地看着女孩，她美得如一尘不染的仙子。我没有天大的福气，配得上这么好的姑娘。等我离开以后，不要想我太久，就想三个月吧。跟我们认识的时间一样长，三个月后，请彻底把我忘记，去拥抱快乐的人生，永远别再想起我。庄子昂来到开的最好的那簇杜鹃中，摘下最漂亮的一朵花。小蝴蝶，第一次见你的时候
你带着一只桃花，现在介意换一朵吗？苏雨蝶连蹦带跳，来到他面前，顺从的将脑袋微微倾斜。庄子昂小心翼翼，将那朵花插在了他如云的鬓发之间。一只彩色的蝴蝶飞了过来，盘旋在花朵之上。苏雨蝶抬起头，眼波流转，人比花娇。大笨蛋，你下来一点点，干什么？庄子昂低下头，苏雨蝶点起脚，在他的脸颊上轻轻印了一下。只一刹那，庄子昂如触电一般，全身血液快速奔涌，脸颊上的触感。如此清晰，这不是做梦吧？上次吃烤肉喝啤酒，回到出租屋时，庄子昂意外吻了苏雨蝶一下，但苏雨蝶醒来以后全然不记得。这一次亲吻脸颊，是在他完全清醒的状态下，意义截然不同。她就是这样的女孩，想到什么就做什么，全然不计后果。她怎会知道这轻柔的一吻，在情窦初开的少年心中将掀起怎样的滔天巨浪？他们许久没有再说话，相互依偎坐在石头上，看日光照耀着树梢，看山风吹起了麦浪。看珍贵的时光一点点悄然流走，时间不早了，咱们下山吧。苏雨蝶望着天际的浮云，再待一下，五分钟就好。庄子昂恋恋不舍，这满山杜鹃是最后一次看了，多希望能跟你像爷爷奶奶一样，举案齐眉，白头偕老。可这么平凡的梦想，注定只是奢望。从山上下来，回到小院，到了离别的时候，庄子昂心情无比沉重。庄建国和林素贞倒还好，因为他们以为三个月后放暑假，庄子昂还会再回来。爷爷。你少抽点烟，少喝点酒，要保重身体。奶奶，你腰不好，别干太重的活。你们的钱该花就花，千万别给我攒着。拉着两位老人的手，庄子昂不觉哽咽失语，眼泪滚滚而下。庄建国有些奇怪，以往庄子昂离开的时候，虽然也挺舍不得，但不会说这么多话，更不会哭成这样。他想了想，多半还是自己那个混账儿子，让孙子受了太多委屈。子昂，你不想回家，就先在外面住着，要好好照顾自己。林素贞殷切叮嘱，要好好吃饭，好好睡觉，学习别太累。天冷要知道加衣服，缺钱了就给家里打电话。类似的话，几乎每个老人都会跟儿孙讲，一遍又一遍，不厌其烦。庄子昂以前偶尔觉得奶奶有些啰嗦，自己又不是小孩子了，会照顾好自己。但现在这话，他想再听一千遍、一万遍。林素贞又看向苏雨蝶，小蝴蝶，你第一次来家里，我老太婆也没啥东西送你，给你包个红包。这是老一辈的习俗，他显然是将小蝴蝶当成了孙媳妇。奶奶，我不能要。苏雨蝶连忙推辞。林素贞执意要给，让他十分为难，向庄子昂求助。庄子昂抹了把眼泪，深深的吸了口气。我奶奶一片心意，你拿着吧。苏雨蝶只好收下。林素贞笑逐颜开，等放暑假，你跟子昂再来家里玩，我给你做好吃的。苏雨蝶用力点点头，好，谢谢奶奶。庄子昂又分别抱了抱两位老人，才终于鼓起勇气，毅然转身。庄建国笑着说：“快走吧，晚了赶不上车，又不是不回来了。”林素贞不断挥手，等放假了，早点回来啊。庄子昂的步伐格外沉重，但他不敢再回头，怕自己崩溃。要多强大的心脏，才能从容面对这种别离？从石桥出村，两人在站台候车，被庄子昂的情绪感染，苏雨蝶也十分伤感。你跟爷爷奶奶感情真好，我也会想到我奶奶。庄子昂从李俊南口中得知，苏雨蝶自幼跟奶奶相依为命，只有这唯一的亲人。这种深厚的感情，寻常人只怕难以体会。他问道：“你奶奶是什么样的人啊？”苏雨蝶回答说：“她可厉害了，什么都会。”我好多东西都是跟他学的。上次的青团，你就说是奶奶教的。对啊，是不是很好吃？那青团是豆沙馅，带着浓浓的艾草香，清甜可口，齿颊留香。独特的味道让庄子昂记忆犹新。你这么漂亮，你奶奶年轻的时候肯定也是大美人。庄子昂说。苏雨蝶认真点头。我奶奶现在也很好看，几乎没有白头发，皱纹也很少，两只眼睛特别有神。听他描述，一个神采奕奕的老奶奶形象在庄子昂脑海中浮现。等小蝴蝶老了。应该就是那个样子吧。苏雨蝶一直惦记着打铁花，上车以后便让庄子昂拿出手机，从网上搜视频看。视频中的画面极具视觉冲击， 1 6 0 0度的铁水在空中化为漫天华彩，遍地生金。那转瞬即逝的极致美丽，让人心向往之。哇，这也太美了！苏雨蝶情不自禁的赞叹。从视频里看，震撼不足现场观看的十分之一。我当年第一次看爷爷打铁花，简直不敢相信，这是人间的场景。庄子昂怀着对爷爷的钦佩。这个一定要晚上才能看吗？苏雨蝶弱弱的问。废话，大白天的怎么看得清？庄子昂不假思索的回答。苏雨蝶动了动嘴唇，又忍住没有说话。庄子昂也没有再问。上次在教学楼天台跟李俊南老师的谈话，让他解开了一些疑惑。小蝴蝶必须在天黑前回去，有迫不得已的理由。那个地方好像连手机信号都没有。他是那么喜欢自由的人，一定很难受吧？车辆摇摇晃晃，窗外的风景迅速倒退。苏雨蝶有些累了，靠在庄子昂肩上小憩。斜阳洒下来，将他长长的睫毛镀上一层金边。樱桃般的红唇
，微微分开，透着别样的魅惑。庄子昂努力克制着一口亲上去的冲动，三次转车，一路奔波，终于在六点十分之前，他们赶到了学校门口的公交站。今天的晚霞分外美丽。苏雨蝶拿出那个红包，递给庄子昂：“你奶奶给的，还给你。”庄子昂拒绝：“这是给你的，我才不要。我拿着这个，感觉怪怪的。”苏雨蝶拧着眉毛：“这个东西有时候是有点烫手。”庄子昂嘴角上扬。看小蝴蝶的表情，他根本不知道老人送他这红包的意思。蠢萌蠢萌的，这样吧，咱们一起把里面的钱花掉，免得你为难。庄子昂提议。怎么花啊？吃喝玩乐，你应该比我更专业吧？小蝴蝶闻言也露出舒展的微笑。吃喝玩乐，想着就很开心。上车之前，苏雨蝶说：“明天早上我来找你，让你尝尝我做的豆腐脑，要吃甜的还是咸的？当然是咸的，我可不是邓海军那家伙，口味奇葩。”庄子昂笑着说：“明天。”真让人期待。次日一早，天空中阴云密布，下起了淅淅沥沥的小雨。庄子昂起了个大早，听着春雨打窗，有些担心小蝴蝶。虽然很想见面，但他还是发了个信息过去：“今天天气不太好，要不你别来了。”这一次，小蝴蝶的回复很快：“无论风雨，我都想来见你。”庄子昂盯着屏幕上这段文字，心像是被什么东西猛烈撞击了一下。有一个女孩愿意风雨无阻，跨越山河来见自己，这是多么大的幸福！今天虽然没有出太阳，但只要她来了。就是阳光。刚过了九点，敲门声响起，庄子昂立即去开门。只见苏雨蝶站在门口，因为下雨，天气有些凉，他却依然穿着那件薄薄的白衬衫。准确的说，庄子昂跟他认识了半个多月，从来没见他穿过别的衣服。或许是他有很多一模一样的衣服吧。小蝴蝶的刘海被雨水沾湿，平添了几分柔弱的气质。他的手上拿着一把碎花雨伞，吊牌还没撕掉，应该是下车后才新买的。庄子昂一把将他拉进来。这么冷的天气，怎么穿这么少？苏雨蝶嘟囔道：“我出门的时候还没有下雨吗？”庄子昂拿来干毛巾，帮他擦掉头发上的雨水，又找了件自己的外套披在他身上。外套有些大，把他衬托得越发娇小玲珑，楚楚可人。苏雨蝶小心翼翼从背包里拿出一个保温桶，放到庄子昂面前，里面是他精心制作的豆腐脑。我做了很久的，不好吃的话也要说好吃哦。打开盖子，冒出一股热气，那豆腐脑白白嫩嫩，上面撒着各种佐料，颜色很好看。庄子昂闻到香味，食指大动。他拿起勺子，舀了一勺起来，吹了一下，送到小蝴蝶嘴边。第一勺给你吃。小蝴蝶乖乖张嘴，眼睛笑成了月牙。嗯，真好吃，我可真是个小天才。听见他自吹自擂，庄子昂迫不及待也来了一勺。豆腐脑入口顺滑，一股熟悉的味道在舌尖慢慢晕开。他有些惊讶的发出一个音节：“咦，吃不惯？”苏雨蝶失落的问：“不是。”庄子昂摇摇头说：“你记得我上次给你发信息，说我吃到一种很好吃的豆腐脑吗？”苏雨蝶点点头。记得呀，怎么了？你做的豆腐脑和那个老奶奶做的味道一模一样。庄子昂难以置信地说。苏雨蝶闻言，笑容忽然凝固在脸上，直愣愣地看着他，漂亮的眼眸渐渐变得空洞无神。上次在逍遥宫，庄子昂被张半仙指点去照顾老奶奶的生意，那豆腐脑中的辣椒油香味非常独特，吃过一次就很难忘。他原本还想带小蝴蝶去尝尝，不料小蝴蝶自己就会做。你怎么了？庄子昂在苏雨蝶眼前挥了挥手，那个老奶奶长什么样子？苏雨蝶嗓音颤抖，听说是个孤寡老人，没有亲人，一头白发，满脸皱纹。庄子昂叹息道：“他的眼神很浑浊，好像对生活没什么希望，看了让人心疼。”不等他说完，苏雨蝶突然哇的一声哭了出来，两行珠泪簌簌坠落。小蝴蝶，你怎么了？那个老奶奶是谁啊？庄子昂慌乱不已，都怪我，都怪我，我对不起她。小蝴蝶没有回答，哭声越来越大，撕心裂肺，悲痛欲绝。庄子昂不知所措，满心疑惑。那个老奶奶是谁？看小蝴蝶哭得这么伤心，他隐隐能猜到，那就是他的奶奶。可是小蝴蝶昨天才说过，他的奶奶几乎没有白头发，皱纹也很少，两只眼睛特别有神。这样截然不同的外表，会是同一个人吗？上次在河边草地，小蝴蝶也说过，他并不认识一个卖豆腐脑的老奶奶，但现在才发现，他们两人做的豆腐脑味道一模一样。张半仙的话蓦然在庄子昂脑海中响起：等你知道真相以后，我怕你承受不住。当时他只当这老骗子胡言乱语。现在想来，一定是有什么地方自己没弄明白。庄子昂脑袋一团乱麻，想不了那么多。他拿起纸巾，帮小蝴蝶擦眼泪。小蝴蝶一下从椅子上弹起来，泣不成声。我要去找他。说完以后，便急匆匆拉开门跑了出去。庄子昂连忙跟上去，只见小蝴蝶连伞也没拿，快步下楼，冲入雨帘中。他心疼的要死，拿起那把碎花雨伞便追了上去。走出小区，雨下得越来越大，阻挡了视线。哪里还有小蝴蝶的踪影？马路上还有行人。唯有车来车往，一辆车快速驶过，溅起地上的雨水，淋了庄子昂一身，彻骨的寒意在全身蔓延。
他拿出手机拨打小蝴蝶的电话，却只能一直听彩铃，无人接听。一辆出租车在路边放慢速度，庄长果断招手上车：“师傅，去逍遥宫。”一路上，他心乱如麻，一直想要给这件事赋予一个合理的解释。小蝴蝶对奶奶的外貌描述，难道是刻意的美化？明明有个孙女，老奶奶为什么会说没有家人？本就身患绝症，再加上淋了雨，庄长的脑袋传来炸裂的疼，不敢再想。因为是雨天，逍遥宫没有游客，山门寂寥。那个卖小吃的老奶奶肯定也不会出来摆摊。庄子昂冒着雨，在道观外找了许久，才终于在一棵菩提树下看到了那个娇柔的身影。小蝴蝶浑身湿透，蹲在地上，双手抱膝，瑟瑟发抖。庄子昂快步上前，轻轻抱住小蝴蝶的肩：“跟我回去吧，会着凉的。”小蝴蝶一把搂住庄子昂，将脸埋在他的胸口，哭泣道：“我找不到他，找不到他。”嗓音悲切，痛彻心扉：“先回去，等雨停以后，我陪你一起找他。”庄子昂伸出手，将小蝴蝶拦腰抱起。雨水顺着他湿透的裙摆不断滴落，不知是因为寒冷还是惊慌，他的身体一直在颤抖。打车回到出租屋，庄子昂让小蝴蝶先去浴室洗个热水澡。他出去到最近的服装店，给他买了身衣服。回来的路上，他步子踉跄，浑身发烫。病魔再一次敲响了警钟。庄子昂回到出租屋，将衣服放在浴室外面，里面传来水声。小蝴蝶，衣服给你放这，我有点困，去床上眯一会儿。听到苏雨蝶应了一声，他才转身回了卧室。因为淋了雨，他有些发烧。脑袋昏昏沉沉。过了一会儿，苏雨蝶从浴室出来，换上庄子昂给她买的新衣服，双眼还有些红肿。她来到卧室，发现庄子昂躺在床上，面色苍白，不太对劲。大笨蛋，你怎么了？苏雨蝶摇晃了庄子昂一下：“我没事，睡一觉就好了。”庄子昂含糊的回答，带着浓重的鼻音。苏雨蝶伸出手，在他额头上一摸，发现烫得吓人。他缩回手，心中无比自责：“对不起，都是我不好，总是让身边人担心。”雨渐渐停了。苏雨蝶去外面的药店买了些退烧药回来，为庄子昂服下，又用一条凉毛巾贴在他的额头，物理降温。庄子昂迷迷糊糊之间，感受着女孩的温柔，若非一睁眼就能看到床边的倩影，真以为身在梦中。从小到大，他每次生病都靠自己硬扛，被人照顾的这么无微不至，是几乎被遗忘的感受。不知过了多久，小蝴蝶低低的嗓音从耳畔传来：“大笨蛋，你要好好照顾自己，快点好起来。我不能那么自私，只顾自己贪玩，要回去陪奶奶。”我不在的日子也要天天开心。庄子昂意识模糊，听到这番话，猛然心头一紧。他用力睁开眼，小蝴蝶，你说什么？就在这一刻，小蝴蝶俯下身来，吻住了庄子昂的嘴，嘴唇上的触感是那样真实。庄子昂身体绷直，双手紧紧抓住身下的床单，瞪大了双眼，大脑一片空白，心脏几乎要跳出来。近在咫尺的小蝴蝶则紧闭双眼，睫毛微微颤动。多希望时间永远静止在这一刻。天荒地老，海枯石烂。临别一吻，小蝴蝶抬起头，一滴泪落在庄子昂的脸颊。大笨蛋，我会很想你，要等我回来。说完，他最后看了庄子昂一眼，鼓起全部勇气，转身冲出卧室。庄子昂慌张的大喊：“小蝴蝶，你要去哪儿？”回答他的只有重重的关门声。整个世界仿佛都安静下来。庄子昂挣扎着爬下床，拖着虚弱的身子，打开房门往楼下张望。那道倩影早已消失的无影无踪。他拿起手机拨打小蝴蝶的电话，只能听到无情的关机提示：“小蝴蝶。”小蝴蝶，庄子昂背靠着墙壁，一点点滑到地上，嘴里喃喃地念叨着小蝴蝶的名字。这一次，你又要消失多久？我到底还能不能等到你回来？少年没有光的世界，又将陷入一片死寂的黑暗。玻璃鱼缸中的金鱼正成双成对，无忧无虑地游动。庄子昂呆呆地望着他们，在地板上坐了很久很久。得成比目和此死，愿做鸳鸯不羡仙。这一天，庄子昂犹如一具行尸走肉，与心中的悲伤相比，身体上的这点病痛又算得了什么？死亡到底是一种折磨，还是一种解脱？第二天是星期一，庄子昂退了烧，但脑袋还是昏昏沉沉。他强撑着病体去学校上课，最后这点时间，他还是想跟老师和同学在一起，不想孤零零一个人，死了都没人发现。庄子昂的病情只有张志远和林牧师知道，他们看到庄子昂脸色不对劲，都格外关心，说了许多安慰的话。庄子昂努力装作风轻云淡，让他们别担心。他打算中午休息的时候去西校区那边看小蝴蝶有没有来上课，哪怕一句话不说。只远远看他一眼就好，儿子，你没事吧？怎么一直愁眉不展？课间休息的时候，李黄轩关切地问庄子昂。虽然他为人大大咧咧，但还是能清晰感受到庄子昂情绪格外消沉。庄子昂找了个借口说：“我周末看了部悲剧电影，心里堵得慌。电影都是假的，你一个大男人还能看哭不成？”李黄轩不太相信。庄子昂看着最好的哥们儿，忽然决定向他倾诉一下。有些话说出来也许会好受一些。那个电影的男主角患上绝症。医生说他最多还能活三个月。
。他本来只想从容赴死，却意外遇上了一个深爱的女孩。你说这份爱到底该藏在心里，还是勇敢的表达出来？李黄轩听了，眉头深锁。这种话题好像是女生才喜欢聊的。我一个母胎单身狗，适合聊这个吗？庄子昂见他欲言又止，挤出笑容说：“随便讨论一下嘛，你就说遇到这种情况，你会怎么办？”我觉得，既然没几天好活，还是安静找个地方去死，就别祸害人了吧。李黄轩摸着下巴说：“什么？”庄子昂心脏猛然一颤。前排的林牧师忽然转过身来，眼中噙满泪水。他瞪着李黄轩，斥道：“你在胡说八道什么？”原来他一直在留心听庄子昂和李黄轩的对话，只有他明白李黄轩这句无意的话对庄子昂会造成多大的伤害。李黄轩对林牧师一直怀有怨气，故意跟他杠了起来：“我哪里说错了？都要死的人了，还谈什么恋爱？”给不了人家未来，还去招惹人家干什么？那个男的要真的爱女生，就应该主动放手，让女生重新去寻找幸福。为了对林牧师，他的语气非常强硬，却不知道这些话像一把把刀子，狠狠扎在了最好的哥们心上。庄子昂表情僵在脸上，紧紧攥着拳头，心痛的几乎无法呼吸。庄子昂，你别听他乱说，他一个单身狗，根本不懂爱情。林牧师小心翼翼的劝说：“不，他说的对。”庄子昂嗓音沙哑，眼神里已然没有光彩。是啊，都要死了。还去招惹他干什么？爱得越深，到时候只会越痛。真正的爱是设身处地为对方考虑。他不想再看到小蝴蝶伤心。中午的时候，庄子昂放弃了去西校区的念头。他也忍住冲动，没有给小蝴蝶打电话或发信息。如果这一次自己等不到他回来，那就正好一刀两断。小蝴蝶，忘记我，快乐的活下去吧。下午放学，庄子昂走出学校大门，习惯性的看了一眼公交站台，心中空空荡荡。六点十分这个时间节点，对他已经没有太大意义。这个世界少了你，仿佛失去了所有色彩。马路边停着一辆白色的轿车，车牌号很眼熟。庄子昂很想假装没看到，径直离开。可车门已经打开，庄文昭走了下来，身上带着烟味，头发有些油腻，看样子刚从麻将馆出来。副驾驶一侧，浓妆艳抹的秦淑兰也探出了脑袋。庄子昂，我给你打电话，你怎么一直关机？庄文昭厉声质问。我把你拉黑了。庄子昂淡淡道：“有话快说，不要耽误我时间。”村里有人给我打电话。说你周末回了老家，还带了一个女生回去，应该就是上次跟你吃米线那个吧？庄文昭表情严肃，是有这么回事？怎么了？庄子昂十分从容，他现在已经不用讨任何人的欢心，说话不再小心翼翼，什么父爱不父爱的，不需要了。庄文昭很看不惯他这副表情，劈头盖脸一通责骂：“你才多大岁数，上学就谈恋爱，还把女生往老家带，不嫌给老子丢人现眼？我倒要问问你们那个狗屁班主任，难道好学生就是天天跟女生鬼混？”庄文昭这几天接了好几个电话，都是从老家打来。以前的发小向他调侃，说他快要抱孙子了。当他弄清事情原委，便气不打一处来。还在上学就谈恋爱，这不是胡闹吗？居然还把人带回老家招摇，实在有辱门风。庄子昂待庄文昭发泄完，才平静地说：“我已经十八岁，是成年人了，做事有自己的分寸，没必要向你解释。你就算八十岁了，我也是你爹，还管不了你。”庄文昭脱口而出：“那我爷爷跟你说话，你听过吗？”庄子昂反唇相讥。庄文昭被一句话对住，习惯性的一撸袖子，恨不得动手。父子二人在校门口争吵，引来不少学生围观。次次都考第一的庄子昂，跟他爸说话居然这种态度。他们说什么谈恋爱，学霸也早恋吗？我要有他那么好的成绩，我敢天天骑我爸脖子上。放在以前，庄子昂会很在意别人的闲言碎语，但是现在无所谓了。我没有谈恋爱，只是带朋友回去看了看爷爷奶奶而已。你如果为这事专门来一趟学校，说明你还真挺闲的。庄子昂掷地有声地说。你天天跟那女生混在一起，老实交代，是不是喜欢人家？庄文昭问。庄子昂略一思索，然后坚定的回答：“没错，我的确喜欢他。男子汉大丈夫，喜欢就喜欢了，没什么不敢承认。” 18岁的男孩子有喜欢的女生，不是再正常不过的事吗？四周看热闹的学生却一片哗然。哇，原来学霸也跟咱们一样，满脑子想女人。庄文昭被这么多人盯着，面子挂不住，愤愤道：“一个女生不懂洁身自好，舔着脸跟你乱跑，估计也不是什么正经人家的孩子。”住口！庄子昂动怒，我不许你说他坏话。小蝴蝶在他心中是那样纯洁无瑕，绝不容许任何人诋毁。庄文昭看见庄子昂的眼神，如同燃烧着两团烈焰，心底竟然有一丝惧意。那个女孩到底哪里好，值得他这样维护？子昂，这就是你不对了，怎么用这种口气跟你爸说话？秦淑兰鼻孔朝天，你也闭嘴，这不关你的事。庄子昂冷冷道：“你……”秦淑兰气得说不出话。庄子昂丝毫不在意围观人的眼光，紧紧盯着庄文昭的双眼。我真心喜欢小蝴蝶，人就应该跟喜欢的人在一起。我不像你，明明不喜欢我妈，还要让她怀孕，然后奉子成婚。那五年一地鸡毛的婚姻生活，一定让你不堪回首吧？
庄文昭被问得有些心虚，不由倒退了半步。庄子昂，你知不知道你在说什么？庄子昂又逼近一步，依然目光如炬。他伸手一指秦淑兰，这个女人，你应该也不喜欢吧？庄文昭大怒，你放屁！你一个二婚的男人，还带着个拖油瓶，只能随便找个女人凑合。你不喜欢她，所以才会沉迷赌博，经常不愿回家。爸，你都四十多岁了，却连个真心喜欢的人都没有，活得还真失败呢。庄子昂这番话戳中了庄文昭的痛处，他忍无可忍。一脚踹了过去，庄子昂一个踉跄，重重跌倒在地。他本就患有重疾，昨天又发了烧，身体绵软无力，再也爬不起来。秦淑兰尖着嗓子道：“文昭，赶紧走吧，太丢人了！你要打他，就带回家再打，家丑不可外扬。他这么大逆不道，打死都不过分。”庄文昭余怒未消，一辆黑色的豪车在旁边停下。林牧师从车上冲下来，一把扶起庄子昂：“你怎么样？”庄子昂微微摇头：“我没事。”林牧师瞪着庄文昭。你怎么还打他？你知不知道他已经？牧师，别说出来！庄子昂用力出声打断，他抬眼斜睨着庄文昭：“我的命是你给的，被你打死就不欠你的了。”眼神绝望，嗓音凄凉。围观人群均动了恻隐之心，原来他们羡慕的学霸庄子昂一直生活在悲苦之中。庄子昂浑身骨裂般的疼，大脑一片混沌，眼皮也越来越沉重，眼前每个人的脸庞都变得扭曲模糊。他双腿一软，天旋地转。庄子昂，你怎么样？林牧师焦急的呼喊，他连忙招呼司机过来帮忙，将庄子昂扶上车后座，然后送往医院。庄文昭在原地愣了一阵，才又骂骂咧咧：“这么大的人了，踹一脚而已，还跟我装死？演技这么好，干脆考电影学院。”回去的路上，庄文昭开着车，心情格外烦躁。秦淑兰坐在副驾驶座，忽然开口问：“你是不是像他说的，从来没有喜欢过我？”庄文昭不耐烦地说：“什么喜欢不喜欢的？那是小孩子才计较的事。我们这么大岁数的人了，不都是凑合过日子吗？爱情这个东西……”就跟鬼一样，人人都听说过，却没人见过。小蝴蝶，庄子昂做了个噩梦，猛然睁开眼睛，四周一片雪白，白色的床单，白色的枕头，白色的天花板，空气中漂浮着消毒水刺鼻的气味，耳畔传来医疗仪器机械的滴答声。庄子昂，你醒了。林牧师站在床边，露出一丝欣喜。庄子昂回忆起来，自己在学校门口被庄文昭踹了一脚，便陷入昏迷，是林牧师送他来的医院。他感激道：“牧师，谢谢你。”林牧师摇摇头：“没事的。”你以前对我那么好，我应该报答你的。之前是我太任性，对不起。一向高傲的校花变得这么温柔，弄得庄子昂有些不好意思。而林牧师早已下定决心，在庄子昂最后的这段日子要尽力回报他。他是不差钱的豪门千金，已经提前垫付了医药费。我昏迷了多久？庄子昂看见窗外已经完全黑了，两个小时左右吧。林牧师问：“你肚子饿不饿？我出去给你买吃的。”庄子昂抬起手，见手背上插着针管，正打着点滴，又问道：“这个什么时候能完？”我想回家，林牧师忧心忡忡地说：“医生说你必须住院，至少要观察三天。住院有什么用呢？反正都治不好。”庄子昂很想拔掉针管，马上就离开这里。他喜欢自由，向往无拘无束。林牧师看穿他心思，安慰了几句，让他别耍性子，配合治疗。庄子昂叹了口气说：“那你帮我办一件事。”林牧师立即点头：“没问题。”庄子昂指了指口袋：“这是我出租屋的钥匙，那里有两条金鱼，你先帮我养着，等我出院再还给我。要是出不了院。”说到这里。他有些哽咽，林牧师眼里也闪着泪光，说：“都什么时候了，你还惦记着两条鱼？那是小蝴蝶送给我的，我不能养死了。要是我出不了院，你就去西校区二十三班，帮我还给他。”庄子昂语气沉重，有点托付遗言的意思：“你别听李皇轩胡说八道，你真的不打算再见他？”林牧师既悲伤又惊讶，他看到我这个样子会伤心的。我只希望他快乐，不希望他伤心。庄子昂说这话时心如刀绞，白天李皇轩的话深深触动了他，那是没有未来的爱情。如果注定不能有结果，就不该越陷越深。庄子昂的身体还是很虚弱，说太久话会累。林牧师从他口袋拿出钥匙，问清楚地址以后，忍着眼泪离开了病房。他从庄子昂身上学到了新的东西，自己以前对爱的认知太过肤浅。原来真正的爱是全心全意为对方付出，哪怕自己备受折磨和煎熬，也心甘情愿。林牧师离开以后，庄子昂一直呆呆地望着天花板，与小蝴蝶相识以来的一幕幕，像电影一样在脑海中回闪。原来我们一起经历过那么多事。一起分享过那么多快乐，谢谢你出现在我生命的最后时刻。但是现在分开才是对彼此最好的选择。如果我们也是两只鱼，正应了那句话：相濡以沫，不如相忘于江湖。忘记我，你还有很长的路要走，而我只能到此为止了。林牧师来到庄子昂的出租屋，房间虽然很小，却被打扫得干净整洁。窗台上有个可乐瓶子，插着一只枯萎掉的桃花。桌上的鱼缸里，两条红色的金鱼游得正欢。他换了一次水，又投喂了点饲料进去。
。考虑到庄子昂可能会在医院住好几天，他来到卧室，从衣柜里找了几件换洗衣物。衣柜角落里有个皱巴巴的纸团，打开一看，正是上次在医院巧遇庄子昂时，他手上拿的那张检查报告。癌细胞扩散几个字非常刺眼。林牧师将报告抚平，折叠着收了起来，以后可能会用到。回医院的路上，他又买了些食物。牧师，真的很谢谢你，没想到这种时候会是你陪在我身边。庄子昂在见到林牧师。发自内心的万分感激。别那么说，我们还是很好的朋友。林牧师虽然高傲，但心地善良。他知道自己与庄子昂之间已经不会有超越友谊的感情，但依然愿意以朋友的身份照顾和陪伴他。我给你请了个护工，晚上照顾你。明天我会帮你跟张老师请假，放学后再来看你。庄子昂叮嘱道：“只有张老师知道我的病，你先别告诉其他人，尤其是李黄轩。大男人哭哭啼啼的就不哭了，毕竟只是暂时住院，他还可以撑一段时间。等到真正的最后时刻。”再跟好兄弟好好道个别，还指望他给自己烧颗难大结局呢。林牧师请的护工是个三十多岁的大哥，晚上的时候，庄子昂便有一搭没一搭的跟大哥聊天，聊到大哥都打盹了，他还没有睡意，因为他怕一闭眼就再也醒不来。第二天早上，陈德修照例来查房，为了给庄子昂一个好心情，他特意带了一枝花，桃花已经谢了，他带的是一只杜鹃。小伙子，感觉怎么样？陈德修面带微笑，闷死了，什么时候能出院？庄子昂也笑。折什么急？再观察两天，反正治不好，在这不是瞎耽误功夫吗？庄子昂一直用着调侃的语气，好像在说一件很轻松的事。看他的状态，陈德修觉得担心有些多余。这小伙子心情已经够好了。你让我想起送我桃花那个病人，跟你一样乐观。庄子昂伸了个懒腰说：“有个女孩跟我说过，开心也是一天，不开心也是一天，为什么不天天开心呢？”陈德修叮嘱了几句，将杜鹃花留在床头，便去了下一个病房。红艳艳的花朵为一片雪白的病房带来了一丝生机。庄子昂看着那花，自然而然想起那日在山顶的呼喊：“小蝴蝶，我好想你，我好想你，好想你。”却不露痕迹。我还点着脚思念，我还任记忆盘旋，我还闭着眼流泪，我还装作无所谓。我好想你，好想你，却欺骗自己。傍晚时分，林牧师放学后来探望庄子昂，跟在他身后的还有班主任张志远。师生见面，气氛十分伤感。看到病床上清瘦的庄子昂，张志远眼圈一红：“你还好吧？”庄子昂挤出笑容。张老师，谢谢你来看我，我其实一点事都没有。你能不能跟医生说一下，让我现在就出院？不行，你不能再任性，必须听医生的话。张志远断然拒绝。接着他又一脸凝重，作为你的老师，必须要对你负责，这件事不能再隐瞒。我今晚就通知你家长。张老师，别！庄子昂焦急的阻止。林牧师插话道：“庄子昂在这里住院，就是被他爸一脚踹的，通知他家长又有什么用呢？”张志远闻言长叹一声，遇上这样的父母，真是不幸。庄子昂向张志远解释。我不是怕我爸知道，是怕我爷爷知道。你见过他老人家，七十多岁了，我怕他承受不住。张志远回忆起庄建国多么善良朴实的老人，要是知道孙子命在旦夕，只怕悲痛欲绝。那你到底打算瞒到什么时候？陈医生说了，我还有出院的机会，等到最终审判来临，我会对所有人做最后交代的。病房中的气氛悲伤的无以复加。张志远今年四十六岁了，却要听一个十八岁风华正茂的少年托付自己的后事，这种追星般的疼痛，非亲历者难以体会。林牧师早已哭得满脸泪痕。张志远离开之前，拉着庄子昂的手叮嘱：“一定要配合医生治疗，要相信会有奇迹，无论什么时候都不许放弃。”庄子昂用力点头：“张老师，能当你的学生，我感到很幸运。有你这个学生，我也很骄傲。”张志远转身抹了一把泪，冲出了房门。他又去陈德修那边沟通了一番，终究只能尽人事，听天命。庄子昂劝林牧师早点回去，他执意不肯，要留下来多陪他一会儿。他也生过病，住过院。知道躺在病床上看点滴是多么苦闷枯燥的一件事。庄子昂，你跟我讲你们的故事吧。庄子昂的嘴角浮现出一抹笑意，望着雪白的天花板，娓娓道来。那是一个阳光明媚的上午，校园里的银杏树枝繁叶茂，绿意盎然。当了十几年的好学生，他突发奇想要叛逆一回，迎来了人生中第一次逃课。高高的围墙却困住了自由的灵魂。这时候，一段奇妙的音乐响起，银杏树下传来悦耳的女声：“你要出去吗？”他回头望去。一眼万年，一起干坏事，瞬间拉近了两个陌生人的距离。他们一起在小吃街胡吃海喝，一起在图书馆看弱智的笑话书，一起喂流浪猫，一起放风筝，一起哭过也笑过，直到勇敢对彼此喊出那句“我好想你”。他们从来没说过爱，真正的爱就是两个灵魂的相互吸引，彼此牵绊。想你就是最真挚的告白。听着庄子昂低低的诉说，林牧师潸然泪下。他虽然是高高在上的校花，拥有过不计其数的追求者，却从来没有品尝过爱的滋味。原来爱不是索取，而是付出，是心甘情愿被对方影响，变成更好的自己。前些天，林牧师一度考虑过
要将庄子昂从小蝴蝶身边抢回来，满足自己小小的虚荣心。现在才明白这个想法有多么可笑。他是庄周，他就是蝶，我终有你，你终有我，早已容不下别人。夜已深沉，林牧师不得不离开了。走出病房前，他回头问：“如果最后这两个月，他愿意陪你到最后一刻，你愿意吗？”庄子昂咬住嘴唇，久久没有说话。林牧师没等他回答，悄然离去。庄子昂清晰地听见内心的声音：“他当然一千个愿意。”一万个愿意，能死在小蝴蝶的怀中便是天大的幸运。但他不能那么自私，贪图两个月的快乐，给小蝴蝶留下一生无穷无尽的悲痛，不能再越陷越深。在病床上，庄子昂又躺了三天，绝大多数时间都只能靠刷手机打发时间。他以极大的毅力克制了联系小蝴蝶的冲动，内心却又隐隐期待，手指常常不自觉地点开信息，最后又失望地关闭页面。小蝴蝶也很默契地没有联系他。这种矛盾纠结的心理状态，让庄子昂备受折磨，随时处于崩溃的边缘。他很想不顾一切，拔掉身上的针管，逃离这个地方。只要不躺在病床上等死，去哪里都好。住院期间，李黄轩倒是打过电话，问庄子昂为什么没去上课。庄子昂随意编了个借口，说参加竞赛集训要一周的时间。以前也有过这种事，李黄轩便没多问，让他好好表现。挂电话之前，庄子昂忍不住问了一句：“这几天有人来班上找我吗？”“没有啊。”“怎么了？”“没事，挂了。”终于在第四天傍晚，陈德修带来了他的最终意见。我是建议你一直住院治疗，若你执意要出院，那就去办手续吧。这句话既给了庄子昂自由，也变相宣布没有奇迹发生，甚至之前三个月的判断都过于乐观，最后时刻的到来很可能会提前。他的自由将以生命为代价。出院以后刚好是周末，不用去学校上课。庄子昂一连两天都去河畔那片青草地坐着，看浮云落日，听流水松风，天际仿佛还飞着一只蝴蝶形状的风筝，桥洞中还回荡着少男少女的呼喊。庄子昂大笨蛋，小蝴蝶小傻瓜。星期天下午，林牧师担心庄子昂，特意过来陪他。看到庄子昂憔悴的面庞，他心疼不已。牧师，你对我的好，我只有来生再报了。庄子昂静静盯着眼前的流水。如如果你真的不在了，他来找你的时候，我该怎么说？林牧师眼含热泪，帮我告诉他，我从来都不喜欢他。我学习那么好，当然抛弃这里，追求更好的前程去了。庄子昂嗓音哽咽，真的要这么残忍吗？那样他或许会痛几天，总比痛一辈子好。一阵风吹来，吹皱了河面，河水变得湍急了些，撞在桥墩上，桥洞里的回音像是低沉的呜咽，流水仿佛也在悲鸣。新的一周开始，庄子昂正常去上学，他瘦了不少，脸上带着淡淡的病容。儿子，你怎么了？看上去不太舒服。一见面，李黄轩就看出庄子昂不对劲。我没事，集训营的伙食太差，把我都饿瘦了。庄子昂说出早就编好的借口。那中午我请你吃好吃的，给你补回来。李黄轩一把搂住庄子昂的肩膀。林牧师从前排转过身，中午我跟你们一起，不，每天我都跟庄子昂一起吃饭。李黄轩撇撇嘴，我们吃饭你掺和什么？我儿子有了小蝴蝶，早就对你没感觉了。庄子昂却道，让牧师跟我们一起吧。李黄轩一愣，你们俩什么时候又勾搭上了？整个学校里，关于庄子昂的病情，林牧师和张志远是唯二的知情者。现在有很多话，庄子昂只适合跟林牧师说。至于李黄轩，庄子昂真的还没做好心理准备，告诉他残酷的真相。最后的道别将是生离死别。课间休息时，趁着庄子昂去卫生间，林牧师一把拽过李黄轩：“我警告你，以后别在他面前提小蝴蝶。”“为什么啊？”李黄轩有些懵，随即又恍然大悟：“他们俩闹别扭了。”林牧师含糊其辞：“差不多吧，他现在就像失恋一样，失恋的滋味你懂吧？”李黄轩挠了挠头：“我都没练过，上哪去失？就是心如刀割，肝肠寸断，你别在火上浇油就是了。”林牧师叮嘱：“你怎么知道这么清楚？”李黄轩纳闷。你要是为他好，就照我说的做，其他事少打听。林牧师也没法解释的更详细。李黄轩听了，很为庄子昂惋惜。小蝴蝶那么好的女孩，你咋不知道珍惜？要换作是我，跟他顶一句嘴，我都大耳瓜子扇自己。回到教室，庄子昂才发现流动红旗又重新挂在了角落。看来过去一周，谢文勇干的卓有成效。同学们为了集体荣誉，也没再对他使绊子，开始支持他的工作。庄子昂释然一笑，果然地球离了谁都照样会转。九班少了自己。也不会有太大不同。上午第四节课照旧是一周一度的班会，由班长谢文勇主持。他走上讲台，意气风发，流利地总结了上周的各项事务。感谢所有同学的付出，才让我们的班级越来越好。最后，我还要特别感谢一个人。说到这里，谢文勇的目光注视到庄子昂身上，全班同学自发地鼓起掌来。庄子昂，谢谢你教会了我，用心去付出才会收获快乐。我以前总想跟你较劲，想要赢过你，实在是太幼稚。我向你学习的地方还有很多。也请你监督我的工作。谢文勇这番话发自内心，感情真挚。
。庄子昂到有些不好意思，他低声问李黄轩：“这家伙吃错药了？今天说话好肉麻。”李黄轩回答说：“上周老张用了半节语文课，总结了你为班级争取的荣誉，还有很多不为人知的付出，弄得全班同学都特别感动，跟开表彰大会似的。”我本人都不在，听着更像追悼大会。庄子昂调侃道：“呸呸呸，乌鸦嘴！”李黄轩白他一眼，全然没有听出庄子昂话里的深意。庄子昂。咱们班有你真好，能跟你当同学，我感到很荣幸。对啊，我一直跟外班人炫耀，年级第一是我朋友。要不是张老师说，我们都不知道你背后为班级付出了那么多。同学们的话轻易击中庄子昂柔软的内心，他泪光闪闪道：“谢谢，谢谢大家。”老张这人真不厚道，我还没死呢，就来这一套。张志远这时走进教室，努力让表情保持平静。庄子昂出声问道：“张老师，好端端的，你煽什么情？”张志远挤出笑容。我听物理竞赛老师说，你们比赛在即，这段时间学习紧张，你可能会频繁缺课。你小子要是拿了金牌，直接保送，就算提前毕业了，大家庆祝一下嘛。为了不让同学们起疑心，张志远总得帮庄子昂想个借口。刚好他是竞赛生，可以争取保送名额，一切就顺理成章。作为老师，他能为庄子昂做的不多，就让他在生命最后的日子感受一下班级的温暖吧。中午的时候，林牧师果然跟着庄子昂和李黄轩去食堂吃饭，他还抢着刷自己的饭卡，买三个人的单。吃饭的时候。李黄轩满脸疑惑：“你们两个到底搞什么飞机？是不是背着我干了什么坏事？”作为多年好哥们儿，他了解庄子昂的性格，在小蝴蝶和林牧师之间，没道理再吃回头草，选择后者。看两人的神情举止，也并不像情侣，只是朋友关系。林牧师主动向李黄轩示好：“我知道自己以前有些任性，但现在我知道错了。你应该不会拒绝跟校花做朋友吧？人家女生都这么低声下气了。”李黄轩也不好意思斤斤计较，他只得憨笑道：“我以前说话也有些冲，你别放在心上。”看到二人握手言和，庄子昂露出欣慰的笑。接下来的几天，生活都平静的没有一丝波澜。李黄轩大大咧咧，没心没肺，没发现有什么异样。只有林牧师知道，庄子昂的强颜欢笑下藏着的那一抹悲凉。他经常站在教室走廊，看着篮球场西北角的银杏树。从食堂回来，也会在开满风信子和紫藤花的花坛边驻足良久。甚至有两三次，他走到了通往西校区的阶梯前，又忍痛转身，落寞的回来。那个人从来没有在他心中消失。原本以为。这一周就会这样平静的度过，直到星期五的中午，庄子昂和李黄轩、林牧师走出教室，从二楼下来。庄子昂习惯性的扫了一眼风信子，整个人如遭雷击，僵在了原地。花坛上坐着让他魂牵梦萦的女孩，一尘不染的白衬衫，海水一样的湛蓝白褶裙，孤设仙子一般纯洁无瑕。大笨蛋，我回来了！重逢来得猝不及防。这些日子，庄子昂想象过成百上千次再见到小蝴蝶的场景，当想象变成现实，他却是那样的不知所措。病入膏肓的自己已经没有资格说出那句“我好想你”。大笨蛋，你过来啊！苏雨蝶深情凝望着庄子昂，双目中蓄满泪。庄子昂却站在原地一动不动，他紧咬牙关，强忍泪水，克制着胸中汹涌的情绪，一遍又一遍的告诫自己：靠近他只会伤害他。苏雨蝶见庄子昂无动于衷，只好主动迈开脚步，一步步向他走来。庄子昂怔怔的望着他，将下唇咬出了血痕。这些天你过得好不好？你为什么变得这么瘦？小蝴蝶的泪水从脸颊滑落，坠在地上，溅起无声的水花。庄子昂仿佛看到自己的心也坠在地上，摔得粉碎。他的双眼渐渐变得赤红，突然歇斯底里的大喊：“你不是走了吗？还回来干什么？”小蝴蝶吓得娇躯一颤，止住了脚步，泪水犹如断线的珠子，簌簌而落。认识这么久，他第一次用这种语气跟他说话。然而，庄子昂的爆发远远不止于此。你知道你这次消失了多久吗？整整十二天，想来就来。想走就走，在你心里到底把我当什么人？你既然喜欢玩失踪，那就玩彻底一点。我不想再见到你了。别说小蝴蝶，旁边的李黄轩和林牧师都被吓了一大跳。他们印象中的庄子昂一向温文尔雅，现在却像个疯子。儿子，你在胡说八道什么？李黄轩使劲推了庄子昂一把，他又连忙安慰苏雨蝶：“小蝴蝶，他可能见到你有点激动，说话大声了一点。这些天他一直很想你的。”林牧师红着眼眶，没有说话，只有他知道庄子昂在干什么。他对小蝴蝶说的每一个字，都犹如一把刀子，搁在他自己的心上。苏雨蝶走上前来，轻轻拉住庄子昂的手，晃了晃，带着哭声道：“大笨蛋，对不起，这些天我一直好想你，每天都想来看你。”够了！庄子昂狠心一把甩开小蝴蝶的手，消失那么久，现在又回来假惺惺道个歉，有意思吗？跟你在一起，我心好累，不想再被你玩弄感情。我已经看穿你这些伎俩，所以请你别来烦我了。要多大的勇气，才能对深爱的人说出这么铁石心肠的话？小蝴蝶万万没想到。自己心心念念了十多天的大笨蛋，在见面时变得如此陌生。李黄轩一把抓住庄子昂的衣领，大骂：“你特么中邪了！”
，到底发什么神经？林牧师的眼泪也终于忍不住了，他宁愿自己也像李黄轩一样毫不知情，因为他稍稍带入一下庄子昂的处境，就会感觉心如刀割。小蝴蝶泪流满面，从背包拿出一个保鲜盒，我知道错了，你原谅我好不好？我真的很想你，只是有迫不得已的原因。我给你做了青团，你吃一口就吃一小口好不好？楚楚可怜的表情，抽抽噎噎的语气，无论谁见了。也不忍对他动怒，庄子昂内心涌起莫大的冲动，想要将他拥入怀中，百般疼爱，但事已至此，不能功亏一篑。他用力一挥手，将保鲜盒打翻，一个个玲珑碧绿的青团咕噜噜滚了一地，裹满了灰尘。小蝴蝶望着自己四个小时的心血，被人如此糟蹋，心痛的无法呼吸。而这个人，还是他思念了整整十二天的人。说白了，咱们俩又没什么关系，顶多一起吃过几次饭，算个朋友而已。你千万不要误会，以为我对你有什么其他意思。众所周知，我一直喜欢牧师。现在我跟他已经在一起了，庄子昂说着话，自然而然地挽上了林牧师的手，不能再拖了，只能用最决绝的方式将小蝴蝶赶走，不然他怕自己心不够硬，演不下去。林牧师只能任由庄子昂拉着手，配合他的表演。李黄轩惊讶莫名，不是，你们俩什么时候在一起的？小蝴蝶哭成了泪人，他怔怔地看着林牧师，真的吗？林牧师不敢看他的眼睛，只能将目光移向别处，狠心道：“没错，我可不希望我的男朋友还跟别的女生不清不楚。”说这话时，他心里恨死了庄子昂。你为什么要让我当这种恶人？大笨蛋，我恨你一辈子，我永远不想再见到你。小蝴蝶绝望的看了庄子昂最后一眼，决然转身，踉跄着向校门外跑去。他身后的麻花辫上还绑着那条据说能带来好运的红绳，红色的蝴蝶结在庄子昂的眼帘翩翩舞动，视线变得模糊。直到那背影完全消失，他忽然犹如被抽干了全身力量，重重摔倒在地。李黄轩和林牧师吓得连忙去扶，庄子昂推开他们的手，趴在地上。巨大的悲伤再也无法控制，嚎啕大哭起来。小蝴蝶，小蝴蝶，他慢慢的往前爬去，将那一个个裹满灰尘的青团小心翼翼捡起来，放进保鲜盒里，然后将整个盒子抱在怀里，哭到声嘶力竭。林牧师，这到底怎么回事？你们到底在干什么？李黄轩厉声质问。别问我，让他自己跟你解释吧。林牧师也梨花带雨。女孩子本就心软，却亲眼见证这样的悲剧，太虐心了。她不敢去回忆小蝴蝶最后那个绝望的眼神。李黄轩一把将庄子昂拽起来：“你为什么要这么做？”庄子昂悲不可抑，痛彻心扉。忽然喉头一甜，喷出一口鲜血来，溅得李黄轩满身都是。李黄轩吓得六神无主：“庄子昂，你怎么了？我送你去医务室。”林牧师赶紧上前帮忙将庄子昂扶住，对李黄轩大喊：“医务室不行，送他去医院，快点！”李黄轩将庄子昂背在背上，冲出校门，拦下一辆出租车。司机一脚油门，载着他们向医院飞驰而去。林牧师，都这种时候了，你还要向我隐瞒吗？出租车上，李黄轩失去理智般大吼：“林牧师带着哭腔，别问我，我答应过他，不能告诉任何人。儿子，你别吵，我有点累，先睡一觉。等我睡醒以后，全都告诉你。”庄子昂虚弱的嗓音断断续续的响起，悲伤如河水蔓延。庄子昂再次睁开眼睛，已经是星期六中午，他昏迷了整整一夜，空气中是难闻的药水味，身上插着几根莫名其妙的管子。第一眼看到的是李黄轩一脸担忧的表情：“儿子，你终于醒了。”你特么的吓死老子了！儿子，你放心，爸爸遗言都还没向你交代，不会那么早死的。庄子昂用力挤出一丝微笑。李黄轩头发乱糟糟的，双目布满血丝，他在病床前守了整整一夜，片刻未曾合眼，心中藏着千言万语，想要向庄子昂问个明白，但此刻却如鲠在喉，问不出来，因为他害怕听到自己猜想的那个答案。这时，病房门打开，林牧师走了进来，手中提着个保温桶。他昨晚跟李黄轩说好，中午过来换班。庄子昂。你怎么样？还好，暂时死不了。庄子昂忽然觉得自己的人生也没有那么糟糕，走到生命的尽头，至少还有友情。李黄轩深吸一口气，然后道：“儿子，你说吧，爸爸准备好了，无论你说什么，我都承受得住。”庄子昂平静地说：“我快要死了，应该只剩一个多月。”李黄轩的眼泪瞬间如泉水涌出，虽然他早已猜到这个回答，但总还抱着一丝丝侥幸，以为现实不至于那么残酷。听到庄子昂亲口说出来，最后的幻想也破灭了。王八蛋！你为什么要瞒着我？为什么要现在才说？李黄轩泪流满面的质问。我就是不想看到你这样，大男人哭哭啼啼的，像什么样子？庄子昂苦笑道。李黄轩的反应果然跟他想象的一模一样，哭唧唧的，一点也不潇洒。不可能，一定是误诊。咱们再去复查。我要跟你当一辈子兄弟，你特么的丢下老子，算什么兄弟？老子还要给你当伴郎呢，看你把小蝴蝶娶回家。李黄轩悲痛至极，语无伦次。林牧师给他使了个眼色，他才醒悟过来，懊悔不已。不该在庄子昂面前再提小蝴蝶。庄子昂看穿他们的心思，眼望虚空，没事的，就算你们不提他
，我也无时无刻不在想他。在他昏迷期间，小蝴蝶那绝望的眼神一直出现在梦境中。大笨蛋，我恨你一辈子，我永远不想再见到你。这种情况下，你还愿意叫我大笨蛋？你真的好善良，恨我一辈子总比爱我一辈子好吧？对不起，真的对不起。林牧师不愿气氛太过悲伤，连忙岔开话题，打开保温桶说：“我让家里的阿姨炖了鸡汤，先别想那么多，吃饱肚子再说。”好呀，爱与美食不可辜负。庄子昂微笑，李黄轩擦了擦眼泪，将庄子昂扶起来，半躺在病床上。林牧师本想为庄子昂，被他拒绝了，坚持要自己来。他不喜欢生活不能自理的感觉。吃饭的时候，庄子昂断断续续向李黄轩交代一些事。儿子，等柯南大结局后，麻烦烧一套给我，我想看柯南到底跟小兰还是小爱。清明节前后，刚好是桃花盛开的时候，可以给我带一支。你要努力加油，把人生活得精彩，连同我那份一起活了。李黄轩泣不成声。别说了。咱们好好治病，一定还会有希望的。林牧师道：“李黄轩，你回去睡觉吧，晚上再来换我。”“不，我就在这陪他。”李黄轩摇头：“回去吧，你要是也累出病，谁来陪我说话？”庄子昂半开玩笑：“那行，我晚上给你带好吃的。”李黄轩这才同意，一步三回头的走出病房。他一路狂奔，来到走廊尽头，放声嚎啕大哭。刚才在病房里，他不想让庄子昂太难过，努力克制隐忍，没有哭出声来。这时候，终于可以尽情释放悲伤。十八岁的大男孩哭得肝肠寸断，他一直以为可以跟庄子昂当一辈子兄弟，原来一辈子竟然这么短。病房里，林牧师将窗帘拉开了一些，让更多阳光照进来。暖黄色的阳光可以稍稍冲淡一片雪白的苍凉。牧师，我昨天那些话是不是伤他很深？庄子昂含着泪，我没有很喜欢过一个人，所以不太能感同身受，但还是心痛的要死。他应该比我痛得多吧？林牧师感慨道。他想了想，又说：“或者这么说，你自己有多心痛？”他应该跟你差不多。庄子昂的心一直像被撕裂揉碎，痛得无法自拔。一想到小蝴蝶也是这样，疼痛愈演愈烈。林牧师犹豫着说：“你真的不打算告诉他真相吗？这样会不会对他不公平？让他恨我，就是我爱他的方式。”庄子昂坚信，这么残忍的做法才是对小蝴蝶最后的温柔。恨一个人的伤，远比爱一个人的伤容易愈合。多年以后，小蝴蝶想起自己，或许只会淡然一笑，只当自己涉世未深，遇到了一个狗屁不是的渣男。他是那么乐观的人，依然可以拥抱爱情，享受人生。如果他知道真相，那这一段感情或许将成为他一生的遗憾，永远扎在心里的刺。在生命的尽头，能与小蝴蝶相识，共度一段快乐的时光。庄子昂已经无比感激上天的恩赐，他不能那么自私，误人一生，宁愿在孤寂中死去，也不敢再贪恋小蝴蝶的温柔。林牧师又问：“要是他恨你，我去送那一对金鱼，他不肯收怎么办？”庄子昂沉默片刻，方道：“那你就去学校下面的河边，把他们放生吧。”古圣先贤早有教诲，相濡以沫不如相忘于江湖。我好羡慕他，有一个男生这么深爱着他。林牧师感动万分，牧师，你以后一定也会遇到一个真心爱你的人。庄子昂送上祝福，庄子昂，谢谢你教会了我怎样去爱。林牧师发自内心的感激。当初意外得知庄子昂的病情，他的确带着很大的同情成分，但经过这段时间的相处，深入了解过庄子昂和小蝴蝶的故事，他深深的被打动了。原来这世上真有如此感人肺腑的爱情。可惜女主角本人却无法得知。你好，庄先生，我是庄子昂的班主任老师。现在有一件非常严肃的事，我必须通知你。张志远按照自己的判断，认为到了不得不吐露真相的时候，拨通了电话。不管庄文昭在混账，他终究是庄子昂的父亲。这件事他有知情权。接到电话的时候，庄文昭正坐在麻将桌上，说话很不耐烦：“你们学校怎么破事这么多？长话短说，我这边忙着呢。八条别动，我要碰。”张志远听见那边人声嘈杂，估计说话不太方便。于是说，请你马上到市中心医院来。庄子昂在住院大楼八楼八百一十六病房。医院？他怎么了？庄文昭随口问。你来就知道了。具体的问题，医生会跟你沟通。我现在没空，六点半再来。庄文昭说完，也不等张志远回答，便挂断了电话。他现在手气正好，可没有下桌的意思，心里还在埋怨：这老师就会小题大做，有点小毛病，拖两天就好了吗？再不济，去小药店买副药，用得着去中心医院看病不要钱的吗？张志远听着手机里的嘟嘟声，无奈地叹了口气。庄子昂，愿你来生，出生在一个幸福的家庭吧。黄昏时分，夕阳斜斜照进窗户，为这冰冷的病房洒下最后一丝温暖。林牧师听庄子昂讲冷笑话，为了让他开心一点，常常故意发出夸张的笑声。你这些笑话都好烂，从哪里听来的？听小蝴蝶讲的，我也觉得好烂，但我当时真的笑得特别开心。病房门被人推开，庄文昭和张志远走了进来。庄子昂瞳孔一缩，笑容荡然无存。庄文昭皱了皱眉，对张志远说：“他有这么漂亮的女生陪着，还笑得这么开心，能有什么事？”庄子昂忙问：“张老师，你告诉他了？”张志远摇摇头：“还没有。”
但这件事不能再瞒，我叫了陈医生过来，由他亲自说比较好。庄子昂默然点了点头，迟早会让他知道，也差不多了。庄文昭心里还惦记着牌局，大老远被叫来医院，心里很是不爽。等待陈医生期间，他一直在发牢骚：“男子汉大丈夫，小病小痛的，忍一下就过去了吗？我每天这么辛苦赚钱养家，你一点不懂事就知道添麻烦。这个住院费要多少钱？该不会是叫我来付钱的吧？”庄子昂泛起苦涩的笑容：“爸，我记得庄宇航感冒发烧。”你愣是衣不解带，在床前照顾了三天。宇航才多大？你多大的人了？庄文昭立即反驳道：“你知道吗？那个时候我真的好羡慕他。我羡慕他有爸爸，我却好像没有。没有爸爸的孩子，连生病都没有资格。”庄子昂语调凄然。前几年他还天真的以为，只要自己好好学习，在家多做点家务，讨得庄文昭的欢心，就能获得一点点父爱。直到后来才彻底看清，一切都是徒劳。他拼了命却求而不得的东西，庄宇航一生下来就拥有。命运从来没有公平可言，哀莫大于心死。当他不再有奢望，反倒有种释然的感觉。庄文昭看了看手表，那个医生什么时候来？我的时间很宝贵，没空听你在这番陈年旧账。接着他又在裤兜里掏了掏，拿出一大把打麻将的零钱。不就是想要钱吗？我就这么多，不够的自己想办法，让你长点教训，别动不动就跑来住院。医院跟抢钱的一样。庄文昭喋喋不休之际，陈德修终于姗姗来迟。他下午动了一台手术，神情有些疲惫。张志远向陈德修介绍。陈医生，这位就是庄子昂的父亲。陈德修打量了庄文昭一眼，气愤道：“我当了快三十年的医生，还没见过你这么不负责任的父亲。你这老头怎么说话的？小心我投诉你！”庄文昭蛮横地说。陈德修从背后拿出几张纸递过去：“这是你儿子的诊断书，你先看一看，看不懂我再解释给你听。”庄文昭接过来，粗略扫了一眼。当他看到那几个特别刺眼的词，终于收起了吊儿郎当的姿态，一行字一行字的看下去，触目惊心。不是，医生，你没开玩笑吧？陈德修扯了扯身上的白大褂，我穿着这身衣服跟你开玩笑吗？庄文昭慌了神，我儿子才十八岁，你确定没有误诊？陈德修讥讽道：“要是误诊，你不是可以投诉我吗？”庄文昭的脑袋嗡的一声，感觉像要炸裂开来，一时间六神无主。虽然平日里他对庄子昂不闻不问，但这毕竟是自己的亲生儿子，身上流淌着自己的血液。父亲得知儿子患上绝症，谁都难以平静。什么时候的事？你为什么现在才告诉我？庄文昭嗓音嘶哑。庄子昂淡淡的说：“确诊那天，我给你打了电话，害你分心点了炮，实在对不起。”庄文昭猛然记起，一个多月之前，庄子昂的确给他打过一通电话，说医院的检查报告出来了，还问他要徐慧的电话。他当时手气很背，脾气不好，随便敷衍两句就挂了电话。原来庄子昂是要告诉他身患绝症的消息。那你回家怎么不说？庄文昭快要崩溃了。我那天买了个蛋糕回家，刚进门两分钟就被你扇了一耳光，流了一地鼻血，然后被扫地出门。庄子昂的语气轻描淡写。一点也听不出悲伤，但旁边人听来几乎快要窒息。可以想象那天晚上他是多么无助和绝望。庄文昭抬起右手，呆呆地看着掌心。那天晚上就是这一只手击碎了儿子对他的最后一丝幻想。难怪庄子昂会性情大变，像换了个人。原来是他压抑的太久，在生命的最后时刻想要释放一下，而自己这个父亲却在一次又一次的对他造成伤害，一次又一次的摧毁他对亲情的渴望。子昂，爸爸错了，我不知道你生病了。庄文昭的眼眶红了，爸，你不用认错，我一点也不怪你，因为我对你已经没有了任何期待。庄子昂依然平静，仿佛站在眼前的只是个陌生人而已。庄文昭手中的诊断书哗啦啦坠落在地，他双手抱头，用力撕扯着自己的头发，无边的悔恨在心中扩散，往事点点滴滴在眼前浮现。十八年前，庄子昂来到这个世界，庄文昭的脸上便没有欢喜，因为这个意外得来的儿子，他被迫要娶一个不喜欢的女人。庄子昂被他视作冲动的惩罚。五年的婚姻生活过得一地鸡毛，让他心力交瘁。离婚的时候，庄文昭多么希望徐慧能把庄子昂带走，自己落得个干干净净的单身汉身份，可以过上逍遥的生活。事与愿违，庄建国将传宗接代看得非常重要，强行留下了庄子昂。庄文昭甚至一度想象，如果没有庄子昂这个拖油瓶，自己说不定能找到比秦淑兰更好的女人。再婚以后，他这个亲生父亲都对庄子昂不闻不问，秦淑兰一个后妈，又怎么可能有好脸色？此时此刻。庄文昭直到看到儿子的癌症诊断书，才有心思去设身处地考虑，庄子昂这十几年的生活过得有多么压抑。一个孩子要多绝望，才会对亲生父亲失去期待。爸，你演一下就行了，别真的把头发薅下来。庄子昂看见庄文昭的动作，不仅没有丝毫难过，竟然还有点想笑。我死了，不正好让你称心如意，一家三口过上幸福美满的生活吗？子昂，不是的，爸爸真的很伤心。你为什么不肯早点告诉我？说不定还能有办法。庄文昭悲怆道。我拿到诊断书以后，第一个电话就是打给你。可是你给我说话的机会了吗？
，那一把害你打了一张五万点炮，应该输了不少钱吧？如果再给你一次机会，你应该换一张牌打，对不对？”庄子昂的反问极尽讽刺。庄文昭羞愧难当，无地自容，他只能不停拍打着脑袋：“不是的，不是那样的。”张志远忍不住插话：“只要你眼睛没瞎，都看得出来，庄子昂一个月以内人瘦了一圈。”说明你心里从来没在意过这个儿子，庄文昭辩解道：“不，我注意到了，只是没想到，你注意到了，还在学校门口狠狠踹他一脚。”林牧师愤愤不平：“别说了，别说了，是我的错。”庄文昭站立不稳，瘫在病床边的椅子上。房间里的众人都好像在对他进行审判，罗列出一条条证据，指责他这个父亲是多么不够格。眼泪终于夺眶而出。庄子昂看到庄文昭落泪，没有丝毫感动，他甚至敢笃定，等自己死后被烧成一把灰。不出三天，庄文昭一定又会坐上麻将桌，手脚利索，谈笑风生。如果庄文昭心里真有这个儿子，又怎么忍心让他承受十几年的煎熬？医生，对不起，我刚才态度不好，你再想想办法，给我儿子治病，无论多少医药费，我都愿意承担。庄文昭抹了把眼泪，又向陈德修祈求。陈德修弯下腰，捡起散落一地的诊断书，摇了摇头：“我是医生，又不是神仙。”这诊断书上密密麻麻的文字，翻译过来也就四个字：“神仙难救。”陈德修当了近三十年医生，经历过太多无药可治的患者，其中不乏比庄子昂更年轻的孩子。但像他这样身患绝症都没有家属陪同的，也属实少见。一个父亲要多失败，才会让孩子死心，连生命即将走向终结都不愿意向他诉说。医生，那他还有多少时间？庄文昭嗓音颤抖。那时候我估计三个月，但现在看来还是太乐观了。他的病情恶化比我想象的更快。陈德修语气沉重，他虽然没有明说，但大家都听得出来。已经过去了一个多月，庄子昂的大限只怕仅剩一个月了。爸，我现在唯一的牵挂就是乡下的爷爷奶奶，我很想见他们最后一面，却又不敢再见。一提到爷爷奶奶，庄子昂便落下泪来。他的心情无比复杂，两位老人是他最放不下的亲人，心中怀有千言万语，但他真的没有勇气面对那痛断肝肠的生离死别。两位七旬老人很可能承受不住这样巨大的打击。算了，你随便编个借口，说我出国留学什么的，能瞒一天是一天，等实在瞒不住了。再挑他们心情好的时候，告诉他们吧。庄子昂长长叹息。庄文昭默默地点了点头。庄子昂还是那么懂事，总是为别人考虑，宁愿委屈自己。小蝴蝶和爷爷奶奶都是他最想见的人，但他全都放弃了，甘愿在孤独寂寞中迎接死神的降临。庄子昂挥了挥手：“爸，你回去吧，我想休息了。”庄文昭摇头：“不，儿子，我留下来陪你。可我不想看到你。”庄子昂别过脸：“病人需要静养，既然他不愿意见你，你还是离开吧。”陈德修劝道：“庄文昭尴尬的站起身，又问道：‘那你想吃什么？明天我让你秦阿姨做了给你送来。’”庄子昂摇头，不予理睬。庄文昭扫视一圈，屋里所有人都用审判的眼光看着他，这让他有种感觉，自己仿佛是十恶不赦的罪人，压抑的喘不过气来，实在无地自容，他只能灰溜溜的离开。触碰到门把手的那一刻，又听到庄子昂淡漠的声音：“死亡对我也算一种解脱，因为终于不用再做你的儿子。”庄文昭用力一拧把手，逃出了病房。眼泪奔涌而出，这一句话击垮了他最后的心理防线。原来自己竟然是如此失败的父亲。浑浑噩噩回到家中，庄文昭犹如一具行尸走肉。秦淑兰见状问道：“怎么了？”眼睛又红又肿。庄文昭喃喃道：“我去见了子昂，他生病住院了。”爸，你怎么又去见那个窝囊废？让他死在外面不好吗？庄宇航脱口而出。庄文昭闻言，脸色巨变，双眼迸射出骇人的光芒。庄宇航吓得身子一缩，惊慌道：“爸，你怎么了？”庄文昭狠狠一巴掌，将庄宇航扇翻在沙发上，然后解下腰间皮带，劈头盖脸的抽下去。他是你哥哥，谁允许你叫他窝囊废？庄宇航痛得满地打滚，惨叫连连。庄文昭却依然没有手软，一下接着一下的抽。秦淑兰发出凄厉的尖叫，疯狂上前夺下皮带。你疯了吗？你凭什么打我儿子？庄文昭瘫坐在地，失声痛哭。我的儿子要没了。儿子，我睡醒了，马上过来。你想吃什么？李黄轩给庄子昂打来电话，他只睡了六个小时。而且睡得很不踏实，生怕一觉醒来就再也见不到最好的兄弟。说话的时候还极力压抑着伤悲。我想吃学校外小吃街的炸土豆，让阿姨多放点辣椒，还要配上冰的可口可乐。庄子昂回答：“你疯了，又是辣的，又是冰的。”李黄轩很为庄子昂的身体担忧：“我不吃那些，难道就能活下来吗？”庄子昂苦笑，他是在遵循医嘱，想吃什么就吃什么。电话那头陷入长时间的沉默，过了许久才传来一声：“我去给你买。”你等着，要是路过书店，帮我买本儿童笑话书，要注音版，太深奥的我看不懂。庄子昂吩咐道：“这一切的一切都是有关小蝴蝶的回忆。”夜幕降临时分，李黄轩来到病房
，手里拿着庄子昂心心念念的土豆和可乐。庄子昂担心林牧师太晚回家不安全，便早早催他回去。林牧师答应了，早上再来换礼黄轩。庄子昂斜倚在床头，津津有味的吃着炸土豆，还是熟悉的味道。好吃吗？李黄轩勉力挤出笑容。好吃到想哭。庄子昂回答，一滴泪从眼角滑落。接着他向李黄轩解释。这是我认识他那天吃的第一样东西，也是从卖土豆的阿姨口中得知，他有个好听的名字叫小蝴蝶。李黄轩泪目，我好怕在学校遇见他，因为我演技不行，容易穿帮。事到如今，他已经完全理解庄子昂的良苦用心。最后的疼爱，失手放开，别告诉他真相，他不会恨我一辈子的，顶多恨两个星期，就能把我这个渣男忘得干干净净。庄子昂，你特么的还真是伟大！李黄轩边哭边骂。看过《梁山伯与祝英台》，看过《罗密欧与朱丽叶》。终究不如身边的凄美爱情故事感人。原来爱一个人可以这么无私。庄子昂说：“其实你爸妈那种爱情才是真正的伟大。人年轻的时候为爱冲动，轰轰烈烈是很容易的事。相守一生，不离不弃，反倒更困难。”庄子昂又叮嘱道：“等你以后有了孩子，一定要给他很多很多的爱，因为你没经过他的允许，把他带到这个世界，不要让他不开心。”为了缓解悲伤，李黄轩憋出一个笑容：“我要是有了儿子，叫他李子昂怎么样？”庄子昂断然拒绝。不行，最多用一个“昂”字，两个字都用。我真成你儿子了。你要是能好起来，以后生个儿子叫庄黄轩，我一点意见都没有。”李黄轩哀伤道。“等我不在了，你把我竞赛的考试题集留着，就当我提前送你儿子的礼物。我特么的替他谢谢你。”病房里，两个少年哭着哭着就笑了，笑着笑着又哭了，金子般的友谊闪闪发光。第二天一大早，林牧师便来到病房，按照庄子昂的吩咐，给他买了咸豆腐脑。乍一看，里面的佐料都差不多，但尝一口。却能品出味道的不同。小蝴蝶用的那种辣椒油，味道独一无二。李黄轩不肯回去，坚持要陪到中午。三人便坐在一起聊天。庄子昂把昨晚看的弱智笑话讲出来，逗得二人哈哈大笑。李黄轩这家伙果然演技不行，笑得太假了。林牧师就好很多，明明不好笑的笑话也能笑得很自然，一点也不夸张，有当演员的潜力。庄子昂很感动，难得他们这么费尽心机逗自己开心。快到中午的时候，庄文昭又来了，这一次。他还带着秦淑兰和庄宇航，看到这一家三口，庄子昂脸上的笑容荡然无存。李黄轩直接不客气地说：“你们来干什么？这里不欢迎你们。”庄文昭本想动怒，又强行忍耐，陪着笑脸：“我来看看子昂，一会儿就走。早干嘛去了？现在假惺惺的。”林牧师撇了撇嘴：“昨天晚上，庄文昭在家大发雷霆。秦淑兰和庄宇航从他口中得知，庄子昂已经身患绝症，命不久矣。实话实说，他们母子对庄子昂没什么感情，甚至在客观层面。”没了庄子昂，对他们还有不少好处，毕竟少了一个将来争夺家产的人。不过，为了照顾庄文昭的心情，他们多少还是得意思一下。秦淑兰手里拿着个保温桶，装出和蔼的语气：“子昂，阿姨给你做了点好吃的，你好好养病。”庄子昂微微一笑：“秦阿姨，你真没必要这么做作，弄得人挺不习惯的。我还是喜欢你以前那种嘴脸。”秦淑兰脸色一变，但碍于庄文昭不敢发火，只得将保温桶往床头一放：“你趁热吃啊。”庄子昂摇头：“你拿回去吧，我不会吃的。”说白了，咱们俩并没有任何关系，你没必要这么刻意来讨好我。秦淑兰狠狠瞪了庄文昭一眼，哼了一声，转过身去，不再言语。要不是看庄子昂是个病人，他早就暴跳如雷了。庄文昭一把拎过庄宇航，勒令道：“给你哥哥道歉。”庄宇航的脸上还带着淤青，显然昨天晚上那通皮带挨得不轻。他用声音的语气道：“哥哥，对不起，我以前对你不好，我我现在知道错。行了，行了，你能不能把草稿被留立了再来？”庄子昂不耐烦的打断。这对母子演戏都这么不走心，哥哥这两个字从庄宇航嘴里叫出来，莫名显得特别廉价。庄子昂不需要这么敷衍的道歉。庄宇航怯生生的看了庄文昭一眼，想知道有没有过关。庄文昭冷着脸，示意继续。哥哥，我真的知道错了，你要好好养病，早点好起来，跟我们一家团聚。庄宇航只得硬着头皮继续念着违心的话。他越是努力装作真诚，庄子昂就越觉得恶心。谁他妈要听你这堆废话？等庄宇航结结巴巴的表演完，庄文昭温和的问道：“子昂。”你弟弟知道错了，你能原谅他吗？庄子昂冷笑一声，他在我眼中根本就不存在，谈什么原谅不原谅的？我只想让他赶紧滚出去，不要吵到我跟朋友聊天。多么滑稽可笑的表演，真是膈应人。也亏庄文昭想得出来，比起那对母子，庄文昭毕竟跟庄子昂是亲生父子，他的表演要真诚得多。子昂，爸爸昨天一整夜没睡着，我真的知道错了，是我对你不够关心，没有尽到当父亲的责任。有你这么优秀的儿子，我真的感到很骄傲。你现在什么都不想。只希望你能原谅爸爸。听着庄文昭声泪俱下的诉说，庄子昂依然面无表情。你早干嘛去了？现在惺惺作态，祈求原谅，不过是害怕良心遭受谴责罢了。你们到底能不能出去？
，我只想安静的躺着。”庄子昂恨不得起身驱赶，不行，你要是不原谅我，我就不出去。庄文昭一副坚决的姿态，庄子昂随手一指庄宇航：“那行，你扇他一巴掌。”什么？我已经向你道歉了，你不要太过分。”庄宇航咋咋呼呼道。庄文昭才不管那么多，昨晚已经把庄宇航毒打了一顿，也不多这一巴掌。他将庄宇航像小鸡仔一样拎过来，反手一耳光就甩了上去。为了让庄子昂解气，他用的力道不小，清脆的巴掌声听得人心惊肉跳。庄宇航哇的一声大哭出来，脸颊上浮现出清晰的手指印。秦淑兰连忙扑上来，一把将儿子抱住，看向庄子昂的目光充满了怨毒。庄子昂却被这荒诞的场景逗得哈哈大笑，差点笑岔了气。真难为这一家三口大老远来表演马戏，赶紧带他出去！我听他哭得心烦。庄子昂挥了挥手，秦淑兰连忙将庄宇航抱出去，生怕庄子昂再提什么过分的要求。宝贝儿子脸上的巴掌印让他心疼不已。庄子昂看向庄文昭，爸，我死了以后，你把我的骨灰先随便找个地方安置，等告诉爷爷奶奶以后，再带回南华村的山上埋了。我想年年都能看到杜鹃花。庄文昭眼泪横流，好，我一定办到。那你也走吧，到时候我会让李皇勋通知你。庄子昂别过脸去，最后这点时间，你都不愿意爸爸陪你吗？不愿意。庄子昂毫不犹豫地回答，让庄文昭最后一点希望也幻灭了。他张了张嘴，终究没有再说话，悻悻地退出了病房。无论做什么都是徒劳了，他不可能获得庄子昂的原谅。病房里一下子清静了许多。庄子昂对李皇轩说：“儿子，你去帮我办出院手续，一直躺在这里，跟死人没区别。”李皇轩担忧道：“要不你再观察两天？”庄子昂固执地说：“不自由，无宁死。”明天就是星期一了，李皇轩和林牧师都要上学。白天那么长，连个说话的人都没有，想想都令他窒息。李皇轩同林牧师交换了个眼神，终于点头同意。那行，一会儿带你出去吃好吃的。庄子昂一指床头的保温桶，帮我把这玩意儿扔了。李皇轩拿着出门，啪的一声扔进了楼道拐角处的垃圾桶里。没人需要这种虚伪的关怀。出院以后，三人去了学校外小吃街吃烤肉。庄子昂要了两瓶啤酒，儿子，咱们还是收敛一点，酒就别喝了吧。李皇轩用商量的口吻道：“记得上次我跟你说，女生的嘴巴是啤酒味吗？”庄子昂说：“什么啤酒味？”林牧师好奇。庄子昂带着笑，将自己初吻被夺走的事说了出来。李皇轩和林牧师听了，一开始觉得有些好笑，细细一品，又有些好哭。原来他无时无刻不念着小蝴蝶，却宁愿自己痛死，也不肯再去见他一面。庄子昂酒量很差，故意把自己灌醉，醉了以后就可以在梦里见他。庄周梦蝶，星期一。庄子昂还是去了学校，他害怕孤独，喜欢跟同学们待在一起。遇上不喜欢的课，就直接翘掉，躺在花坛边晒太阳，闻着风信子的花香，看着远处的银杏树叶，偶尔被风吹下来两片，幻化成蝶。邓海军正在准备物理竞赛，经常拿着题来找庄子昂讨论。这家伙脑袋是真的少根筋。庄子昂明显形容消瘦，他却一点没察觉，满脑子都是深奥难懂的物理知识，总能提出些古古怪怪的问题。不过庄子昂很了解邓海军，一点也不会怀疑他们的友谊。反倒还很喜欢跟他在一起，至少他把自己看成正常人。时光荏苒，花开花落，同学们都盼望着快点毕业，早点长大。只有庄子昂在迎接末日的审判。我曾捡到一束光，日落时把它还给太阳。转眼到了星期三早上，第一节便是讨厌的数学课。庄子昂躺在花坛上补觉，朦朦胧胧之间，闻到一阵少女特有的幽香。小蝴蝶，他猛然睁开眼，看到的却是林牧师，随即又假装淡定地闭上眼。林牧师在他身旁坐下，叹息道。既然那么想他，不如我陪你去西校区走一趟，万一能看到呢？看一眼又能怎么样？庄子昂语调悲切。这几天我一直在想，你这么委屈自己，固然是为了他好，可你有没有考虑过他的感受？林牧师说，他的感受。庄子昂不解。如果是我爱的人，生命只剩下一个月，我一定会奋不顾身，日日夜夜陪伴在他身边，在最后的日子里给他所有的爱。林牧师鼓起勇气，说出心底的想法。说着说着，他的眼泪又下来了。庄子昂，我不希望你带着遗憾离开。你别说了，我不想听。庄子昂的心中无比矛盾纠结，他太渴望见到小蝴蝶，生怕林牧师再说下去，自己会一直动摇。林牧师回去教室，端来那个圆形的玻璃鱼缸，里面的两条金鱼依旧无忧无虑的游动。我想好了，现在就去把这两条鱼还给他。如果他已经不在乎，我就帮你瞒一辈子；如果他还爱着你，就应该告诉他真相。庄子昂慌乱道：“不行，你别乱来，我先试探一下他的态度，总行吧？”林牧师打定了主意，他想，如果自己是小蝴蝶，也不愿意被瞒一辈子。别，牧师，你回来。林牧师置若罔闻，端着鱼缸，毅然走上了通往西校区的阶梯。庄子昂如今身体虚弱，根本追不上他，他心乱如麻。小蝴蝶，你还会爱着我吗？课间十分钟是不够去西校区走个来回的。林牧师宁愿翘掉一节课，也要去帮庄子昂问个明白。他真的不想庄子昂带着遗憾离开。
庄子昂怀着忐忑的心情，呆呆地坐在花坛边，双目一直盯着那道阶梯。大约过了二十分钟，林牧师才终于回来，他的手上依然拖着那个鱼缸。庄子昂迎上去，他一定恨死我了，不肯接受是吗？林牧师却摇了摇头，脸上写满了问号。到底怎么了？你见到他了吗？庄子昂焦躁地追问。我去了二十三班，他们告诉我，班上并没有一个叫苏雨蝶的学生。林牧师回答。庄子昂闻言，惊愕地瞪大了双眼。这怎么可能？上次李俊南老师专门过来，自称是小蝴蝶的班主任，跟庄子昂在天台上聊了很久。他的签名也跟小蝴蝶的请假条上一模一样。二十三班怎么可能没有苏雨蝶？一定有什么地方搞错了。庄子昂抬足迈上阶梯，他要亲自去西校区走一趟。一种强烈的不安在心头萦绕。林牧师端着鱼缸，快步追了上去。等等我。他们也在西校区上过学，熟门熟路的来到教学楼，沿着楼梯一路爬上去，顺利的在五楼的尽头找到了挂着二十三班牌子的教室。我刚才就是来到这里，林牧师一指教室门。这时候刚好下课，三三两两的学生在走廊上打闹。庄子昂随便找了一位女生：“你好，帮我叫一下你们班的苏雨蝶。”那女生一脸茫然：“我们班没有叫这个名字的。”庄子昂惊讶的看了林牧师一眼。林牧师耸了耸肩：“跟你说了，你还不信。”庄子昂又换了位男生问：“得到的还是相同答案？二十三班没有苏雨蝶，你们班主任李老师在哪？我去问他。”庄子昂想到李俊南，我们班主任姓王。那男生弱弱地说：“庄子昂后退半步，差点站不稳。他感觉自己陷入一团迷雾，找不到出去的方向。你们年级有一位叫李俊南的老师吗？”庄子昂处于崩溃的边缘。“有啊，他是十七班的班主任。”男生回答。庄子昂长吁了一口气：“要是再没有，他一定以为自己撞了邪。”看来是小蝴蝶第一次对自己说了谎，把十七班说成二十三班。两人沿着楼梯来到四楼。庄子昂在楼梯间止步：“还是你去找他吧，我知道他平安就好。”林牧师点了点头，端着鱼缸去找十七班的教室。片刻过后，他再度一脸惊讶的回来：十七班也没有叫苏雨蝶的学生。庄子昂快要疯了，这到底是怎么回事？他冲到十七班教室外，叫住一位学生：“请问李俊南老师在哪？”对方一直走廊尽头，李老师在办公室里。教室办公室的门是开着的。庄子昂三步两步走过去，一眼便看到了李俊南的背影。怀着激动的心情，他敲了敲门。李俊南回身认出庄子昂，微笑道：“庄同学，你怎么来西校区了？”庄子昂开门见山道：“我来找苏雨蝶。”李俊南惊愕道：“你说什么？你找苏雨蝶？”庄子昂提高嗓门：“你是他的班主任，我来这里找他，有什么奇怪的？”李俊南没有回答，怔怔地盯着庄子昂。庄子昂眼中充满期待，也写满了疑惑。办公室陷入短暂的沉默，空气好似凝固了一般。良久，李俊南方道：“我是苏雨蝶的班主任，不错，但他是我去年的学生。”去年的学生？庄子昂没太听懂这意思。去年我在东校区将苏雨蝶那一届学生带毕业。今年当然就该回西校区教新生了。李俊南觉得这解释有些多余。所有老师都这样，三年一届，一直循环。但这样一句稀松平常的解释，在庄子昂听来，却犹如晴空响雷，震得浑身发麻。李老师，你的意思是苏雨蝶不是我的学妹，而是大我一届的学姐？李俊南点点头，是啊。你难道不知道？你去年教哪个班？二十三班。震惊、彷徨、恐惧，多种情绪一起涌来。庄子昂胸口一阵剧痛，向一旁跌倒。林牧师眼疾手快，连忙将他一把扶住。庄子昂的眼泪大滴大滴往下坠落。原来小蝴蝶一直说的实话，他就是二十三班的学生，但他比庄子昂高一届，那他应该毕业了才对。我为什么会遇见他？庄子昂感到一阵恐慌。你难道不是去年或前年认识他的吗？李俊南惊讶地问。我是一个月前认识他的。庄子昂喃喃回答。不可能。李俊南一下子站起身，目露仓皇。上次在教学楼的天台，他们虽然一直围绕着苏雨蝶谈话，却从未提及时间线。李俊南以为庄子昂把苏雨蝶的名字写在试卷上，是怀念去年认识的学姐。庄子昂却以为苏雨蝶是李俊南现在的学生，是比自己低两届的学妹。他们口中的苏雨蝶处于不同的时空。此时此刻，庄子昂的脑袋一团乱麻，他没有办法向李俊南解释发生在自己身上这离奇的事。林牧师也几乎不敢相信自己的耳朵。他见过小蝴蝶好几次，现在居然得知小蝴蝶本不该出现在校园中，太荒谬了。李老师，那你知道他现在在哪吗？庄子昂问，李俊南面色悲伤道：“去年春天，他还没毕业，就因为身体原因退学了。我也再没见过他。不过听说，适当的停顿让人恐慌。”庄子昂颤抖着鞠了一躬：“谢谢老师，我知道了。”说完以后，毅然转身离开了办公室。下楼梯时，他一脚踩空，幸好抓住了扶手，没有直接滚下去。庄子昂，你小心一点。林牧师一手端着鱼缸，一手还想去扶他，显得有些狼狈。庄子昂流着泪问：“牧师，你相信李老师的话吗？”林牧师茫然道。我不知道，我不敢细想。
来到教学楼前的广场，庄子昂抬头望着蔚蓝的天空，脑海中浮现出一个人的脸，他一定能告诉自己答案。牧师，你先回去，我一定要找到小蝴蝶。从你第一次听到这首曲子，便已入了梦中。等你知道真相以后，我怕你承受不住。蝉退尘埃外，蝶梦水云香。张半仙那个老骗子的声音不断在庄子昂耳畔响起。原来这些疯疯癫癫、不着边际的话，并非胡言乱语。来到学校门口的公交站，等到十九路公交车，庄子昂走了上去。这个时间段。车上没什么乘客，有大把的空位。他随便选了个靠窗的座，距离司机不远。司机忽然道：“小伙子，我记得你向我打听过一个穿白衬衫、蓝裙子的女孩。”庄子昂惊讶地问：“你见过她吗？”“有好几天了，应该是上周星期五。”他来坐公交车的时候，哭得特别伤心，满车的人都劝不住。那么漂亮的女孩，谁会忍心伤她那么深？对了，她当时就坐在你那个座位上。听着司机的话，庄子昂泪落如雨，肝肠寸断。他不敢去想。小蝴蝶那天是怎样度过的？你一定恨死我了吧？司机趁着靠站上下乘客的时候，偷瞄了庄子昂一眼，心里直犯嘀咕：怎么一个男孩子比那个女孩子哭得还惨？抵达终点站逍遥宫，庄子昂神情恍惚地走下车，步伐有些凌乱。道观外的菩提树依旧郁郁葱葱。迈进山门，他径直走向出狱张半仙的那间偏殿。这老骗子正在给一位妙龄少女看手相，抚摸着人家白皙娇嫩的小手，小眼泛光，一脸猥琐。张半仙瞥了一眼庄子昂。我以为你病发身亡，不会来了。庄子昂激动的大喊：“告诉我，小蝴蝶在哪里？”嘘，道观内禁止大声喧哗。你等我把生意做完。张半仙将庄子昂晾在一旁，继续抚摸着那滑嫩的小手，满口套话，半真半假。过了许久，那少女才付了钱，欢喜地去了。张半仙将钞票贴身收好，伸了个懒腰，才将目光转向庄子昂：“你发现了？”庄子昂早已等得不耐烦，连忙问道：“这到底怎么回事？你第一次来道观，手上系着那根红绳。”我就认了出来，你就是去年小蝴蝶口中的那个人。张半仙发出一声叹息。去年，庄子昂震撼莫名。第一次是李俊南，第二次是张半仙，他们都提到这个时间。一种大胆的假设越来越清晰。张半仙一指面前的竹椅，小伙子，这故事有点长，你还是坐着听吧。庄子昂坐的笔直，双眼紧紧盯着张半仙，呼吸急促，心跳猛烈。张半仙缓缓开口，将他所知道的真相娓娓道来。小蝴蝶出生的地方叫做秋水镇。距离逍遥宫大约五公里，自幼父母双亡，与奶奶相依为命，艰难度日。十五岁那年，他的身体里被检查出了癌细胞。此后的三年，一直与药物相伴，花光了家中所有积蓄。到了十八岁，病情彻底恶化，药食无灵。主治医生断言，他最多还能撑半年。类似的话，上次在天台上，李俊南老师也向庄子昂说过，但他当时没说。小蝴蝶的病已经这么严重，原来他也是濒死之人。去年春天，他来逍遥宫上香，向神明许下最后的愿望，就是再看一次下雪。可他已经等不到冬天。为了哄他开心，我告诉他道门中有首祭祀曲叫《梦蝶》，学会了就可以去梦境中看雪。那只是个传说，从来没人实现。我用桃底给他吹了一次，就当给他一点念想。张半仙虽然平常看着不太正经，但此刻讲话却格外严肃，布满鱼尾纹的双眼微微有些泛红。庄子昂已经隐隐约约能猜到后面的事，这简直是天方夜谭。我只想给那孩子一点希望。故意骗他说只能听一次，如果听一次就能学会，说明他就是有缘人。张半仙有些哀伤，你没想到他是个音乐天才，过耳不忘，对吗？庄子昂嗓音沙哑。上次在南华村，他已经见识过小蝴蝶的独特能力，仅仅听过一遍《梁祝》，就能将曲调和歌词完整的唱出来。张半仙点头说：“后来他就走了，好久没有再来，我以为他不会把这个玩笑当真。”庄子昂落下泪来，结果他真的学会了那首《梦蝶》，去了冬天看雪。记得卖土豆的阿姨说过。他第一次见到小蝴蝶是三个月前，那个时候正好是冬天。原来时间旅行真的存在。小蝴蝶从去年来到了现在。当他再次来逍遥宫，告诉我他去了一年后，我只当他在说玩笑话。他向我求了一根祈福的红绳，要送给心爱之人。这一年来，我其实一直不敢相信，以为他病重后产生了幻觉。直到前些日子，从你手上看到了那根我亲手编织的红绳。张半仙并不是正经道士，只编了那唯一一根红绳，手法有些拙劣。当他看到庄子昂手腕上，带着他去年送给小蝴蝶的红绳，一下子就猜中了答案。眼前的男孩就是小蝴蝶口中的心爱之人。庄子昂望着空荡荡的手腕，泪如泉涌。我不知道他去见过你几次，但毋庸置疑的是，过度使用那首曲子对他的身体造成了不可逆转的损害。我最后一次见他，他哭得死去活来。我从没见一个女孩会那么伤心。他告诉我，再也不会弹那首曲子。讲到这里，张半仙基本把自己知道的事全部告诉了庄子昂。他的初衷是给一个身患绝症的少女一份美好的愿景。不料阴差阳错，造就了一段奇缘。庄子昂不敢相信这是发生在自己身上的事。
，小蝴蝶是那么真实，却又那么虚幻。道观外卖小吃的老奶奶，真的是小蝴蝶的奶奶吗？庄子昂嗓音颤抖，张半仙微微颔首，目光中透着怜悯。道长，那小蝴蝶后来怎么样了？真的要我说那么明白吗？张半仙的回答破灭了庄子昂最后一丝幻想，他心痛的想要大喊，却张着嘴发不出一点声音，眼中的泪水早已干涸。庄子昂终于明白，为什么晚上的时候给小蝴蝶打电话，他总是不在服务区。因为当下的通讯技术有限，无法跨越不同的时空。他总是穿着同一套衣服，鬓边的桃花好像不会凋零，无缘无故会消失一阵子。一切的一切都有了答案。他们两人之间隔着整整一年的时光，也隔着阴阳两界。上周星期五，小蝴蝶被彻底伤了心，回到自己的世界，向张半仙哭诉，再也不会弹那首《梦蝶》。这就意味着他再也不会出现。他已经在巨大的悲伤和绝望中走过了生命的终点，连解释的机会都没有了吗？庄子昂悔恨交加，悲痛欲绝，站起身来，原地转圈，像个疯子一样。张半仙劝道：“你冷静一点，现在无论你做什么，都于事无补了。”庄子昂扑到他面前：“道长，你教我那首《梦蝶》，我是不是就能再见到他？你快点教我，快点教我！”张半仙摇头：“不可以的，我不知道他是怎样做到的，反正我一次也没成功过。而且回到过去和穿越未来是两件截然不同的事。我不管，你让我试一试好不好？没有意义的。你就算回到一年前，他也不认识你。”你除了眼睁睁看着他去死，什么也做不了。张半仙深深叹息，他当初就告诉过庄子昂，第一次听见曲子就入了梦中，现在却不愿醒来。问世间情是何物，直叫生死相许。庄子昂苦苦哀求：“你教我好不好？我没有时间了，只想再见他一面。”张半仙只好去店里找来一本泛黄的古籍，那便是《梦蝶》的曲谱，上面画着各种歪歪扭扭的符号，还有许多晦涩难懂的文言文。张半仙告诉庄子昂，这本书是他在三清殿捡到的。上面那些符号就是古代的记谱方式，至于文言文，则是对曲谱的描述。庄周梦蝶，蝶梦庄周，他也只能看个一知半解，所以才跟小蝴蝶开玩笑，说学会这支曲子就能去未来看雪。没有想到世间真有这么神奇的力量。张半仙拿出陶笛，对着谱子开始吹奏，来嗦嗦西哆西拉，嗦拉西西西西拉西拉嗦。两分钟后，他放下陶笛，你看我穿越了吗？庄子昂用力掐着大腿，多希望这只是一场梦。醒来以后，小蝴蝶就在眼前。可惜，清晰的疼痛感却告诉他，这一切都是现实。这时候，又有两个中年女人结伴来找张半仙解签，其中一人手上拿着两枚青团，那碧绿的颜色非常熟悉。请问你们这青团是哪买的？庄子昂忍不住问。就外面苏奶奶那，她做的小吃都特别好吃。中年女人笑着回答。庄子昂悲切地问：“你认识那位奶奶？她在我们秋水镇上很有名，年轻时是个大美人，手很巧的。不过她实在可怜，早早没了儿子儿媳。”到老了，连唯一的孙女也没了。这才不到一年，就苍老憔悴成了这样。庄子昂没等对方说完话，便冲了出去。小蝴蝶说过，他的奶奶几乎没有白头发，也没有皱纹，双眼炯炯有神。现在变成这样，原来正是因为失去了孙女的巨大悲痛。摆摊卖小吃，也是因为给小蝴蝶治病，花光了家里所有积蓄，被迫艰难维持生计。庄子昂跑出山门，在马路边发现了那个佝偻着的背影，白发苍苍，骨瘦如柴，如同风中飘摇的烛火。奶奶。还有青团吗？庄子昂强忍悲痛，还剩最后一个。小伙子，你运气真好。苏奶奶露出一丝笑容，她目光浑浊，已记不得眼前的年轻人。庄子昂递过钱，接过苏奶奶递来的青团，他注视了许久，才放进嘴里，轻轻咬了一口。一股艾草的清香慢慢在舌尖绽开，内馅是豆沙，甜而不腻，味道果然一模一样。庄子昂发出一声低沉的悲鸣，弯下腰来，哭得声嘶力竭，全身止不住的颤抖。苏奶奶吓了一跳，连忙来扶他。小伙子，你怎么了？庄子昂泣不成声。奶奶，我上一次吃的青团是小蝴蝶做的，就是这个味道。小蝴蝶，苏奶奶一下子僵住了。她已经许久没有听过这个名字，怕她伤心，没有人敢再提起。小伙子，你叫什么名字？我叫庄子昂。刹那间，苏奶奶的眼泪涌了出来，沿着脸上的皱纹横流。她抬起头，仔细端详着庄子昂的脸。你就是他梦里都在叫的那个人。庄子昂用力点头，哽咽到无法言语。苏奶奶带着庄子昂去了秋水镇。五公里的路，说远不远，说近不近。难怪小蝴蝶坐公交要四块钱，他回家需要在逍遥宫转一次车。苏奶奶的家是一间普通的三居室，十多年来，她与小蝴蝶相依为命，一直住在这里。直到去年，变成她一个人。庄子昂一进门，就发现门口的橱柜上放着一个相框，照片上是个正值妙龄的女孩，白衬衫、蓝裙子，鬓边带着一只盛放的桃花。她已经没有眼泪可以流了。客厅窗前摆放着一架古筝，一般认为。筝是由色发展演变而来，弦的数目有所不同。真正的色早在千年前就已失传。
，原来去年的小蝴蝶就是在这里弹奏的梦蝶。庄子昂的眼前仿佛看到一个波动筝弦的少女，耳畔听到悠扬的旋律，自然而然也会想起那首最美的七言律诗：“景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。”这首诗具体要表达什么意思，除了诗人本人以外，估计没人知道。但并不影响读诗的人借古人的华美词藻抒发自己的伤悲。庄子昂的心中正是一片惘然。他离开以后，我就再没有动过。隔几天打扫一下灰尘，就当他还在。苏奶奶抚摸着古筝弦，泪落如雨。庄子昂的心早已碎了。打开西边的卧室门，苏奶奶说：“这是他的房间。房间不大，只有十平米左右，放着床、衣柜、书桌几样简单的家具。床上的被褥整洁如新，却感觉不到一丝生气。”庄子昂一进门。便看见一旁的鞋柜上放着一双无比熟悉的白色帆布鞋，依然是一尘不染。我可以看一下衣柜里面吗？庄子昂小心翼翼的请求。苏奶奶点了点头，伸手打开了衣柜门，一件白色的衬衫和一条湛蓝色的百褶裙，刹那间闯入眼帘。白的像云朵，蓝的像海水。明明几天前这些衣服还穿在小蝴蝶身上，现在你们却说他已经不在了。奶奶，他是什么时候走的？庄子昂忍痛询问。去年夏天，快到一年了吧。苏奶奶哽咽着回答，接着她拉开书桌的抽屉，拿出来一个笔记本，递到庄子昂手里。我一开始不知道你的名字，因为他总是叫你大笨蛋。后来他走了以后，我才让隔壁的小姑娘念给我听。这里面写着他跟你的故事。庄子昂翻开扉页，看见一片黄色的银杏叶被做成了标本，当做书签使用。他们的故事也是以银杏开端。扉页上写着四个娟秀的字：“梦蝶笔记”，正是小蝴蝶的笔记，娟秀清雅。庄子昂快速翻动了几页。里面写着密密麻麻的文字，记述着小蝴蝶从过去到未来点点滴滴的见闻。你先看最后一页吧。苏奶奶语调凄然。庄子昂翻到后面，找到最后一张有文字的页面，那上面只有寥寥两句话：“大笨蛋，我恨你一辈子，我永远不想再见到你。”这句话便是小蝴蝶对庄子昂说的最后一句话，犹如一把刀将庄子昂的心脏刺穿。第二句话与上一句墨色不同，应该是后来再写的。可是我还是好想你。这一页纸皱巴巴的，被水沾湿过。不用想也知道，那是小蝴蝶伤心至极的泪。庄子昂再往后翻，全是空白页，没有了任何文字。这意味着上周星期五便是小蝴蝶最后一次来到一年以后，他不会再来了。我再也见不到他，连解释的机会都没有了。庄子昂想到此处，肝肠寸断。他向苏奶奶哭诉：“奶奶，我不是故意要伤害他的，我以为那样才是对他最好的方式。”苏奶奶摇摇头说：“你跟我说又有什么用呢？反正他永远也听不到了。”潮水一般汹涌的悲伤在狭窄的小屋蔓延，这个房间里似乎还残留着小蝴蝶的气息，但它再也不会出现。孩子，别哭了，他既然那么喜欢你，应该不希望你为他伤心。这个本子你带回去慢慢看吧。苏奶奶带着送客的语气，看得出来她对庄子昂的态度有些复杂。要说一点不怪他，也是不可能的。庄子昂向苏奶奶深深鞠了一躬，然后离开了苏家，坐在回逍遥宫的公交车上，他开始阅读小蝴蝶留下的《梦蝶笔记》。12月14日，星期三。雪，写这一页文字的时候，实际上已经是一月。当然，这里的所有日期都是按照那个世界来。半个多月过去，我才终于接受了发生在自己身上的事，想要用文字记录下来。如果以后有人看到，就当我是做了一个浪漫的梦。今天，我用古筝弹了那老骗子给我的曲谱。一阵恍惚过后，周围的世界变得格外不同。刚刚还是春天，突然变成了寒冷的四九天气。家里的陈设发生了变化，奶奶不知所踪。从家里出来，邻居一个也见不到。好像一夜之间全部消失。我去了逍遥宫，想问问那老骗子到底发生了什么，可是也找不到他。周围的人群全都是陌生的面孔。当时我以为自己在做梦，那首神奇的曲子真的让我做了一个到冬天看雪的梦。我坐公交车去学校，想找老师和同学，发现他们也全都不见了。我们的二十三班成了一间空荡荡的教室，太不可思议了。我向很多人打听，才终于确定，我现在所处的时间是大半年后的冬天。同学们都已经毕业，老师也去教了新一届学弟学妹。我去西校区找李老师，从别人口中得知，他现在是十七班的班主任，但我怎么也找不到他。渐渐的，我才发现一个规律：凡是我之前认识的人，在这个未来世界，通通都见不到。来到这里，我只能去认识陌生人，交新的朋友。冒着小雪，我去学校外的小吃街，吃了好多美食。我告诉卖炸土豆的阿姨，我叫小蝴蝶，她是我在这个世界认识的第一个朋友。变态辣的炸土豆搭配加了冰块的可乐，真是 Y Y D S。没错，冬天的可乐也必须加冰才能喝。我在外面逛了很久，胡吃海喝，这个世界既熟悉又陌生。一直到日落时分，心中突然涌起一种强烈的感觉：我必须要回家，不能待到天黑，否则的话
我可能会找不到回家的路。六点十分，我在学校门口坐十九路车回家。打开家门的一瞬间，一切又恢复到原来的模样。我的房间也不像之前那么冷冰冰。奶奶正在厨房做饭，香味飘的整个楼道都能闻见。我问她白天去哪了，她说她一整天都在家里，一步也没有出门。晚上躺在床上，回想今天发生的一切，我兴奋的睡不着觉。那老骗子这次没有骗我，原来人真的可以穿越时间。到冬天的时候，我应该已经不在了。好想看一看那时候的奶奶，好想知道。他过得好不好？没有人陪伴，他一个人会不会孤单寂寞？可是我看不到他，也找不到他。那个未来的世界亦真亦幻，就像小蝴蝶做的梦一样。半夜的时候，我的病犯了，心口疼得厉害。我怕吵醒奶奶，害她担心，只能一直强忍着不发出声音。白天在未来世界的一幕幕在脑海中快速回闪，我逐渐意识到穿越是要付出代价的。去一次未来，对我的身体会造成不可逆转的损害。管他呢，反正我也活不长了，怎么开心怎么来吧。十二月十七日，星期六，晴。今天是周末，按照陈医生的嘱咐，去医院做了复查。他告诉我，我的病情正在继续恶化，除了大把大把的药和几句安慰的话，他什么也给不了我。回到家以后，我还是忍不住，第二次弹起了那首《梦蝶》。去到未来的冬天，虽然这个世界里我一个人也不认识，但我很喜欢这里，因为没有人知道我的病，所有人都会把我当正常人看待，不像李老师，总是对我格外迁就，连冒充他签名也不生气。我买了很多好吃的，可是却没有朋友分享。只好去了西山公园喂流浪猫，这里的小猫浑身脏兮兮的，却各有各的可爱。那只个头最大的黄猫，我给它取名叫胡子，虎头虎脑的，像个饭桶一样。有两只奶黄色的小猫，长得有些相似，或许是兄弟俩。我把它们一个叫布丁，一个叫奶酪。不过我最喜欢的还是一只灰色的小猫，它总是傻乎乎的，走路慢悠悠，吃东西也抢不过别的猫。它很像动画片里的那只傻猫，所以我叫它汤姆，真是个好听的名字。我又玩了整整一天，到了傍晚再回来。未来世界真有趣，不过有一丢丢孤单。要是能找个朋友陪我一起玩就好了。贪玩是要付出代价的。到了晚上的时候，又痛得死去活来。我想好了，每周末去一次，为了小猫就回来。我们这是暮春，桃花已经谢了，再等一段时间，还可以去未来看桃花。这是小蝴蝶的第二篇日记，便是他第二次从过去来到现在。庄子昂记得，卖炸土豆的阿姨和公园的环卫阿姨都说过，第一次见他是三个月以前，那个时候正是冬天。难怪小蝴蝶一到六点十分必须要坐车回家。难怪他总是无缘无故要消失几天，难怪他从庄子昂口中得知苏奶奶的消息会哭得那样声嘶力竭，一切的一切全都对上了。公交车上，庄子昂读着这些俏皮中略带温情的文字，也哭得声嘶力竭。这是一个身患绝症、时日无多的女孩做的一个最浪漫的美梦。小蝴蝶，到底是我梦见了你，还是你梦见了我？从公交车下来，庄子昂再次来到逍遥宫，找到张半仙，他把笔记本递过去，道长，我找到答案了。张半仙看完小蝴蝶的第一篇日记，也惊讶的目瞪口呆。原来如此，原来如此。他拿出《梦蝶》的曲谱，指着上面的文言文，告诉庄子昂：“这上面的意思与小蝴蝶的记录相差无几，大意就是曲子可以让人穿梭时空，但对身体会造成不可逆转的伤害。去到未来世界，见不到原本认识的人，只能重新结交陌生人。天黑之前，必须要回到原来的世界，否则可能付出生命的代价。是我害了那孩子。如果不教他这曲子，他说不定能多活一些日子。”张半仙喟叹：“不，他很感谢你，让他有机会见识一个新的世界。”庄子昂悲戚地说：“小蝴蝶的字里行间透着温暖，即使忍受身体的折磨，也坚持每周去一次。”后面的十几篇日记，便是他每到周末穿越到未来的所见所闻。他用深情的笔触书写着所剩无几的人生对世界的热爱。三个月以后，迎来了转折点。这一篇日记比前面的都要长得多。3月15日，星期三，晴。最近我的病情越来越糟糕，陈医生忧心忡忡地问我。有没有按时吃药？我当然不能告诉他。我做了时间旅行者，自然需要付出一点小小的代价。上次带回来的桃花，我送了他一束，祝他有个好心情。他还在嘀咕，说这个季节哪来的桃花？这个地中海发型的大叔还挺有趣的。今天不是周末，按道理我不该去那边的，但学校有文艺表演，我把古筝背到了学校。表演结束以后，我还是没有忍住，弹响了那独特的曲调。那股神奇的力量把我送到了未来。这一次的经历比以往任何一次都要有趣。我出现在学校篮球场西北角的银杏树下，眼前是一个穿着花衬衫的男孩子，正望着高高的围墙，好像打算逃出去。一个学生穿的这么花哨，还真是不多见。他说他叫庄子昂，来自九班，一副不太开心的样子。不知道为什么，我很想帮他一把，于是我们一起翻了围墙。这不是好学生应该干的事，却有种莫名的快乐。从墙上跳下去的时候，他把我抱在怀里。那一瞬间，我心跳得特别快。我们刚刚落地，就被一个中年男人叫住，他拉着我的手，在大街上一路狂奔。他的手很温暖，我喜欢被他拉着手的感觉。我带他去吃了炸土豆，他给我讲了他的故事。
，弄得我心里怪难受的。好可怜的孩子，吃着土豆的时候，他开始流鼻血。我偶尔也会流鼻血，所以止血很有经验，拖着他的后脑勺，近距离看他的五官，还挺俊朗的。他是我的学弟，应该比我小一岁。但在这个奇妙的时空，我们应该一样大才对，所以不算姐弟吧。接着，我们去吃了很多好吃的，又一起去图书馆看书，自然而然的成为了朋友。跟他待在一起，还挺有趣的。我想让他开心起来。这一天的时间过得特别快，就像弹指一挥间。到了落日时分，我必须要回去了。如果可以的话，真想陪他一整晚。到逍遥宫的时候，我去药店买了一管止血药，听大夫说这个治疗流鼻血很管用。在公交车上，我就已经想好，明天还要去找他。明天去了，周末就不去了，就让我小小任性一下吧。果然，到了晚上的时候，全身都开始疼。陈医生给的止疼药一点效果都没有。那首曲子可能弹不了几次了。我再去见庄子昂两三次。让他开心乐观起来，就不去那边了。我一开始只想看下雪的，做人不能太贪心。不知道以后不能见面了，他会不会想我？庄子昂的名字第一次出现在了小蝴蝶的日记中，永远难以忘怀那初次相遇的美好。那一天，庄子昂刚刚被诊断出癌症，命运让两个身患不治之症的少男少女跨越时空相遇。小蝴蝶想要让庄子昂开心起来，违背了自己定下的规矩，频繁利用梦蝶穿越。一开始，他只是把这个不快乐的男孩当朋友。从当天的文字来看，他完全没有意识到自己会越陷越深。3月16日，星期四，阴。我从来没试过连续两天穿越，因为我的身体明显能感觉到太大的负荷难以承受。但我给庄子昂买了止血药，必须送给他才行。这个理由应该很充分。来到九班的教室外面，我很轻松找到了他，然后一起去花坛边聊天。那个花坛真漂亮，里面开满了风信子、紫藤花和马蹄莲，五颜六色，争奇斗艳。昨天分别的时候，我让他买个草莓蛋糕回去，跟家人改善一下关系。他告诉我，那个蛋糕效果很好，他们一家人特别开心。哎，他说谎的样子，漏洞百出，真的好像个大笨蛋。对，就是大笨蛋。为了安慰他，我们中午一起出去吃了小火锅，真是太美味了。和他一起吃东西特别开心，我的饭量都变大了。他告诉我，他要从家里搬出来，然后我们一起去租房子。房东是个六十多岁的老奶奶，他以为我们在谈恋爱，说了些玩笑话。我当时感觉脸颊有些发烫，心里却有点开心，甚至在偷瞄那个大笨蛋。考虑他会不会是个优秀的男朋友，不过也只是想想而已。我不属于这里，也没有太多时间。我们之间不会有爱情的，或者说，我已经没有资格拥有爱情了。趁大笨蛋逛超市的时候，我去旁边的花鸟市场买了一对红色的金鱼，希望能给他带来好运。在我不能来的日子里，有这两条鱼陪着他，他应该不会那么寂寞。这个大笨蛋问我要电话号码的样子，脸颊红彤彤的，他是不是之前从来没问女生要过联系方式？他不知道的是，我的手机一般是打不通的，除非我过来这边。今天我没有玩太晚，等他上课以后就提前回来了，顺便带了些青艾草回来，明天做青团给奶奶吃。他一定想不到我从哪弄来这么新鲜的艾草。明天不去那边了，我发誓，明天真的不去了。3月17日，星期五，晴。昨天夜里我就提前准备好了糯米和青艾汁，一大早起来蒸青团，看着一个个可爱的小团子，就好想给那个大笨蛋尝尝。一个罪恶的想法升起：昨天发的是可不可以不算数？他昨天要了我的电话，会不会给我打电话或是发信息？我要是不回复，他会着急的。摸着古筝弦，我想好了，就过去看一眼。要是他没有发信息，我就马上回来，一点点都不留恋。结果我看到了新信息。你明早想吃什么？我给你带。我的手不听使唤的给他回了信息。我做了青团，你要不要吃？我想我一定是中毒了，才会不管不顾，又义无反顾的踏上了十九路车，去见那个大笨蛋。我们坐在五彩缤纷的花坛边，一起分享早餐。他夸我做的青团好吃，我好开心呀。中午的时候，我去食堂找大笨蛋。认识了他的朋友，名字叫李黄轩，有点呆呆的男孩子，不过也是很好的人了。下午的时候，我本来想早点回家，却突然有种强烈的预感，觉得大笨蛋会不开心。于是我给他发来的信息，又一起逃了课。我们去学校下面的河边，对着河水大声喊，希望流水带走所有的悲伤。我叫他大笨蛋，他叫我小傻瓜。我明明不傻的，他因为家里的事哭得好伤心，大滴大滴的眼泪落进了河水里。看到他难过，我也变得特别难过，掉了眼泪。发病的时候明明那么痛，我都能忍住不哭，却见不得他伤心。我当时想到，大概只能再见他两三次了，就更加伤心。我不敢告诉他真相，越来越害怕别离。到了落日时分，必须要回家了。我一再告诫自己，不能再来这边，已经连续三天了，不该这么任性。可是他约我明天一起放风筝，好难拒绝啊！公交车来的时候，我和他拉了钩，拉过钩是不许反悔的，所以我明天一定要来。我幼稚的像个小孩子，总是强行给自己找理由，找一个来见他的理由。晚上回到家，我就开始大把大把的吃药，那些药真的好苦，好难下咽。可是想到能去见他，就不那么苦了。我明明知道，这么任性下去，我会死得很快。
。可是飞蛾就是要义无反顾的扑向火，要是真有一天我能死在他的怀里，也心甘情愿。连续看了小蝴蝶三天的日记，庄子昂心如刀绞。原来小蝴蝶为了他付出了这么多，甚至以牺牲身体健康为代价，只为哄他开心，陪他玩耍。原来他们两个人心中都藏着巨大的秘密，不敢告诉对方。原来他们这段奇妙的缘分，注定短暂悲情。道长。他那次真的跟你说再也不谈梦蝶了吗？庄子昂看了小蝴蝶的日记，发现他说话不怎么算数。昨天才发过的事，今天就能作废，所以他又重新抱有一丝丝幻想。他会不会再来一次？张半仙将笔记本翻到最后那一页，指着上面的两行字说：“这里就是终点。”你认为他还会来吗？庄子昂眼中的光芒瞬间暗淡下来。对啊，如果小蝴蝶还会出现，自己一定会向他解释清楚。那么他的日记就不该在这一天中断，一切都已经来不及。反正他已经不在了，他是爱着你走的。还是恨着你走的，有什么分别吗？张半仙一副冷漠的表情，实际上他的内心也无比复杂纠结。把梦蝶交给小蝴蝶，让他在生命的尽头拥有一段凄美的爱情，到底做对了还是做错了？小蝴蝶的日记，活脱脱一部少女沦陷记。他将与庄子昂相处的点点滴滴，事无巨细的写在了纸上，倾注了全部情感。周末的时候，他们一起放风筝，吃烤肉，喝啤酒。庄子昂惊讶的发现，原来喝醉后那个意外的吻，他竟然知道。只是害怕尴尬，不好意思再提。那也是他的初吻。他在日记本上写下的一句话，让庄子昂潸然泪下。原来男生的嘴巴是啤酒味，过于频繁的利用梦蝶穿越，加速损耗了小蝴蝶的身体。到了下一周，他们不得不迎来第一次分别。3月21日，星期二，晴。陈医生一再问我有没有听从医嘱，按时吃药。我不敢告诉他，我在做一件咨询死路的事。从检查报告看，我的病情正迅速恶化，已经到了不得不手术的时候。手术的成功率只有 60% 不过就算成功，也只是多拖一两个月罢了。我快要见不到大笨蛋了。今天是他月考的日子，前一天我问老骗子要了一根祈福的红绳，希望能带给他好运。不得不吐槽一句，老骗子编绳的手法还真是不怎么样。大笨蛋，要是我回不来，这个就留给你做纪念了。也许我只是他生命里的一个过客，认识短短一周而已，他以后可能都不会再想起我。可是考完试以后，他说他喜欢我，我不敢正面回答。因为我没有未来，躺在他的床上，我告诉他会耽搁几天。说话的时候不敢看他的眼睛，因为我怕看到失望的眼神，更不敢告诉他我可能永远不会再回来。我贪婪的拉着他的手，生怕一松开就会彻底失去。在开满风信子的花坛边道别，我从后面抱住他。他不知道的是，我悄悄亲了亲他的后背，希望我有足够的勇气从容走上手术台。希望我还能回来见你。庄子昂记得，小蝴蝶消失了整整一周，直到下个星期三才终于再度出现。期间，他给自己发了一条信息：“我好想你。”说明他来过未来一次，却因为病痛的折磨，不得不马上回去。很难想象，他度过了何等黑暗和惶恐的一个星期。他的大笨蛋成为了他活下去的动力。那时候的庄子昂根本不会想到，他们差点经历生离死别。从鬼门关闯过一遭，小蝴蝶明显憔悴了一些，不过他依然乐观，努力用快乐的情绪感染着身边的大笨蛋。周末的时候，他们一起去了南华村，看了满山的杜鹃花。我好想你。是对彼此最真诚的告白，可是相逢却那样短暂。从南华村回来，他们不得不面对又一次离别。一切的起源就是那碗豆腐脑。4月2日，星期日，雨。今天起了个大早，用昨晚泡好的黄豆给大笨蛋做了豆腐脑。想象着他吃东西的样子，我一路上都很开心，哪怕淋着雨。我从大笨蛋的口中得知了奶奶的消息。穿越到未来以后，我见不到奶奶，也不知道她过得好不好。虽然我知道，等我不在了以后，奶奶一定会很伤心，但是我没有想到。他会过得那样凄凉。冒着大雨，我在逍遥宫找了很久，却找不到奶奶的一点痕迹。那个时候，我心痛的要死。我不是个好孩子，一点也不孝顺。明明时日无多，却只顾自己贪玩，忽略了陪伴奶奶。为了来找我，大笨蛋淋雨以后发了烧。我好想留下来照顾他，可是经历手术以后，身体已经无法支撑频繁的穿越。为了奶奶，我也不能再经常过来。剩下的日子里，我应该陪在奶奶身边，让她过得好一点。所以我只能对不起大笨蛋了。希望你不要怪我。临走的时候，我亲了他一下。这一次不是啤酒味，我希望他永远记得我的味道。我让他等我，在我死之前，一定会再来见他一次。就算我们没有未来，我也想亲口告诉他，我爱你。除了最后一页那两行字，这便是小蝴蝶最后一篇日记。读着这些文字，想象着小蝴蝶当时的心理状态。庄子昂心如刀割。这一次，小蝴蝶消失了十二天，他最后一次出现，原本一定对这次见面充满期待吧。庄子昂想起自己说的那些绝情的话。恨不得狠狠抽自己耳光。你既然喜欢玩失踪，那就玩彻底一点。我不想再见到你了。我已经看穿你这些伎俩，所以请你别来烦我了。你千万不要误会，以为我对你有什么其他意思。
这些话像一把把锋利的刀子，割在小蝴蝶心上。庄子昂一心只想把他赶走，以为这就是对他最好的方式。如今得知真相，却已经晚了，来不及了。庄子昂在张半仙的帮助下，将《梦蝶》用五线谱的方式写下来。不管怎么样，他都想试一试，能不能再见到小蝴蝶，哪怕只能见一面，对他说一句话，让他明白自己的心。张半仙想劝他什么，终究没说出口。毕竟眼前的少年也是将死之人，他想做什么，就让他去做好了。不要让他也留下遗憾。庄子昂辞别张半仙，离开逍遥宫，乘坐十九路车回学校。在车上的时候，他将小蝴蝶的笔记又反复看了几遍，但那带着泪痕的最后一页，他真的没有勇气再看。回到出租屋，庄子昂拿出竹笛，迫不及待地开始吹奏《梦蝶》，一遍又一遍，一直吹到大脑缺氧，周围的景象却没有丝毫变化。或许只有小蝴蝶那样的音乐奇才，才能自由地穿越时间。他绝望地趴在桌上，默默地流着泪，一股剧烈的疼痛从腹部升起。那是病魔侵蚀身体的信号，他没有时间了。人死以后还会有灵魂吗？如果有，与小蝴蝶泉下相见，还能解释给他听；如果没有，那就成为永远的遗憾了。那些花丛中的蝴蝶，有意只是你变的吗？时光一天天流逝，逐渐抽走了庄子昂生命的力量。他每天都在尝试吹奏《梦蝶》，吹到吐血，如同提血的杜鹃，却依然是徒劳。生命里的那道光熄灭了。陈医生，以前送你桃花那个病人叫什么名字？庄子昂来到陈德修的办公室，开门见山，问出这句话。陈德修扶了扶眼镜，有些伤感的回答：“苏雨蝶，她跟你的病一样，那是个很漂亮可爱的女孩，让她印象深刻。可惜她穷尽一生所学，还是未能留住她。从那以后，她也有了个习惯，经常在办公室摆一枝花，希望能给每一个病人带来愉快的心情。”看过小蝴蝶的笔记，庄子昂早已猜到，她就是陈德修口中的那个病人，一定是宿命让他们产生了联系。能给我讲讲他最后那段日子的事吗？庄子昂悲伤的请求，陈德修不知道他为什么这么关心另一个病人，或许只是想通过别人的经历给自己与病魔抗争的勇气，所以他把小蝴蝶的故事尽量美化了一点。被病痛折磨的死去活来的话，就不要说了。其实他本来可以多坚持一段时间，但不知道为什么病情恶化非常严重。我给他做了手术，明明很成功，但他的离开依然比估计的早了两三个月。陈德修扼腕叹息。正当妙龄的少女如桃花一样凋零，真是世间最悲伤的事。庄子昂知道。小蝴蝶病情恶化，正是因为频繁使用梦蝶来见他。为了见一个人，可以奋不顾身。他最后是怎么走的？庄子昂忍住不让泪水滑落。他倒在了家里的古筝边，被奶奶发现以后送到医院，却已经来不及了。陈德修据实相告，他一生经历了太多病人，很多人的印象早已模糊，但对苏雨蝶却记忆无比深刻。也许是这凉薄的世界不配拥有这么美好的女孩。听到古筝，庄子昂的心又开始剧痛。难道在生命的最后一刻？你还想来见我一次吗，小庄？如果你们可以认识，应该会成为朋友的。陈德修有些惋惜地说：“同样是18岁，如此美好的年纪，两个人却都身患绝症。如果有另一个世界，再让他们做朋友吧。”从医院回来，庄子昂把自己关在房间里，一遍又一遍地练习吹奏《梦蝶》，甚至他后来还尝试过其他乐器，无一例外全都失败。他既无法回到过去，也无法前往未来。小蝴蝶好像只是一场梦。李黄轩和林牧师很担心庄子昂，每天都会打电话过来。他们想来看他，却被他拒绝了。见了面又会掉眼泪，一点也不潇洒。到了周末的时候，林牧师实在忍不住，抱着那个鱼缸来到出租屋。庄子昂，你能不能告诉我，到底发生了什么？几天不见，庄子昂变得格外憔悴，下巴上长着一圈发青的胡茬。他努力挤出一丝笑容：“牧师，陪我去河边坐一会吧。天气还算不错，阳光透过云层照耀着草地，空气中一如既往的散发着泥土的清香。坐在河边，静听流水，心境却已不同从前。”那只断线的风筝已不知飞向何方。庄子昂带上了那本《梦蝶笔记》，递给林牧师说：“看了这个，你就全都明白了。”林牧师接过来，一页一页的看下去，从起初的惊讶离奇，渐渐转化为悲痛伤情。在医院的时候，他从庄子昂口中听过他们相识相爱的经历，如今又从小蝴蝶的角度完整的拼凑出整个故事。原来这是两个身患绝症的人，一场跨越时空的相互救赎。再想起小蝴蝶最后一次离开，那绝望至极的眼神，他更是悔恨交加。不知不觉间，他成了伤害小蝴蝶的帮凶。怎么会这样？庄子昂，我不是故意的。林牧师泪落如雨，不怪你，都是我的错。如果我仔细一些，应该早些发现的，就不会造成这样的结局。庄子昂同样痛悔不已。可是到如今，斯人已逝，又能挽回什么呢？庄子昂将两条金鱼从鱼缸里捧出来，轻轻地放进了河水中，离开这个狭小的鱼缸，来到一个更加广阔的天地。他们应该很快就会将彼此遗忘，忘记那段朝夕相伴的日子，从此自由自在。无忧无虑，原来遗忘才是一种美好。牧师
，你回去吧，我再坐一会儿。”庄长答应我要好好照顾自己。林牧师含着眼泪离开，他猜庄长思念小蝴蝶的时候不喜欢被打扰。下一周就是物理竞赛的日子，邓海军给庄长打电话，约他在图书馆见面，再最后冲刺一下。海军。原来这世上真有时间旅行，庄长一见面就说：“科学依据呢？”邓海军保持着一贯的严谨：“科学已知的是那么少，很多是解释不清的。”庄长感慨道：“放在以前，他肯定也不会相信，但亲身经历过以后，才知道大千世界无奇不有。”接着，庄长把逍遥宫和张半仙的事大致说给邓海军听，邓海军犹如在听天方夜谭，只笑着应付了一下，并不当真。在他看来，庄长一定是太久没去上课，满嘴说胡话。霍金都没见过时间旅行，你见过？邓海军刷题的时候，庄子昂去拿了那本《难经》过来看。他记得小蝴蝶曾看过这本书，现在才明白，他或许是想了解一下自己的病情。可惜中医里并没有癌症的概念，书中没有答案。到快要闭馆的时候，庄子昂才对邓海军说：“海军，我患了不太好的病，可能以后咱们见不到了。”什么意思？邓海军手一抖，就算他不通人情世故，但听到这种话，还是不由心惊。他很努力，想从庄子昂的表情找到开玩笑的迹象。庄子昂没让他失望，接着用玩笑的口吻说：“应该不到一个月，我就会去见牛顿，还有爱因斯坦。我去告诉他们，人可以穿越时间。”邓海军的眼眶瞬间红了起来：“怎么会这样？你还这么年轻？”庄子昂无奈的叹了口气：“你还记得在花坛边看到的那个女孩吗？其实我真正想见的人是她。如果你以后找到穿越时间的办法，咱们再见面吧。加油，别忘记自己的梦想，当一个科学家哦。”邓海军闻言，眼泪一滚。便落了下来，还以为这家伙没有感情，不会哭呢。病魔一天天侵蚀着庄子昂的身体，他几乎不再上课，绝大多数时间都静静待在出租屋里练习那首《梦蝶》，偶尔会去学校里坐在花坛边或者银杏树下思念着一个不在了的人。死神的脚步近了，林牧师和李黄轩只能眼睁睁看着他走向死亡，再多的伤心哭泣也于事无补。又一个星期过去，这天是星期三，庄子昂没来学校，林牧师总是不自觉的回头。看见身后空荡荡的座位，心里也空荡荡。他很害怕突然收到噩耗，虽然明明知道噩耗迟早会来。下午第二节课下课，林牧师从卫生间出来，站在二楼上，习惯性的往开满风信子的花坛望了一眼，蓦然发现那里有一个穿着白衬衫、蓝裙子的身影。他微微一愣，反应过来以后，立即向楼下狂奔去。步子迈得太快，两次都险些摔倒。当他来到花坛边，却已空无一人。是自己的幻觉吗？林牧师眼含热泪，放声大喊起来。小蝴蝶，是你吗？你快点出来！我们上次是骗你的。庄子昂喜欢的人一直都是你啊！他没有时间了，求求你快点出来，见他最后一面吧！喊了半天，却无人回应。林牧师崩溃的大哭，蹲在花坛边为庄子昂和小蝴蝶痛惜。哭着哭着，他模糊的眼帘前出现了一双雪白的帆布鞋，视线上移，是雪藕般的小腿，海水般的裙裾。苏雨蝶站在了林牧师面前，她的脸颊苍白如纸，嘴唇没有一丝血色，漂亮的杏仁眼。也失去了往日的神采，病魔也在蚕食着他的身体。小蝴蝶，真的是你，你终于还是来了。原来上次不是最后一次。林牧师悲喜交加，眼前的女孩并不属于这个世界，但她一点也不会感到恐惧。苏雨蝶的眼中瞬间蓄满了泪水，一开口便是让人心疼的哭腔。我只想再看她一眼，最后一眼就好。从此以后，我永远不会再来打扰她，请你好好照顾她，要让她天天开心。就算上一次苏雨蝶被庄子昂伤了心，却依然爱着那个大笨蛋。他说了那么无情的话，他还是无法控制自己的内心。临终之前，忍不住想要看他最后一眼，哪怕不说话，只偷偷看一眼。林牧师拉着苏雨蝶的手，泣不成声道：“他上次跟你说那些话，是有不得已的苦衷。他心里最爱的人，一直都是你。”什么？苏雨蝶露出迷惘的表情。他没有时间了，只希望你忘记他，过好余生。但那时候他不知道，原来你是林牧师，哽咽住，无法言语。这两人的命运竟如此悲惨。林牧师回到教室，找出庄子昂的检查报告。这是他上次在庄子昂的衣柜发现的，便一直放在书包里。当苏雨蝶看到这份报告，心中的震撼无以复加。怎么会这样？怎么会这样？原来他跟我一样，没有时间了。大笨蛋，你真的是大笨蛋！虚弱的身体几乎无法支撑他站立。林牧师只好将他扶到花坛边坐下，两个人同时以泪洗面。他在哪里？小蝴蝶嗓音颤抖，在出租屋里，费尽一切心思想找到去见你的办法。林牧师回答说：“你们知道了。”嗯。他去见了你奶奶，看过你的日记。苏雨蝶立即挣扎起身，要去见庄子昂。林牧师担心他的身体，提出送他过去，被他拒绝了。小蝴蝶摇摇晃晃的身影，如同风中的烛火，随时可能熄灭。林牧师猜想，两人一定有很多话要说，自己去了会不方便，也只好由小蝴蝶去了。
。直到小蝴蝶的背影消失在学校门口，他突然想明白了一件事：小蝴蝶的日记是在上一次与庄子昂见面后便停止的，最后一页还写着“我恨你一辈子”的话。所以当时他们都以为上次就是小蝴蝶最后一次穿越，现在他又出现了，却没有记录在笔记本上。唯一的解释就是他没有时间再写日记。这一次穿越距离他生命的终结已经无限接近，也就是说。当他再次回到自己的世界，就会倒在古筝边，永远不会醒来。留给庄子昂和小蝴蝶的时间只剩几个小时了。想通这一点，铃木师哭得肝肠寸断。命运为何要如此残忍？庄子昂将自己关在房间里，窗帘拉得严严实实。他不想知道外面是白天还是黑夜，也不想去计算自己还剩几天。一阵轻轻的敲门声响了起来。谁啊？庄子昂有气无力地喊了一声。他猜多半是铃木师和李黄轩，或者房东刘奶奶。是我，大笨蛋。听到门外的回应，庄子昂一下从床上坐起来，瞪大双眼盯着那扇门。这是幻觉吗？还是在梦里？庄子昂不敢相信，小蝴蝶还会再出现。他用颤抖的手摸上门把手，定了定心神，才一把用力拧开。那个朝思暮想的女孩出现在了门口，四目相对，无语凝噎。小蝴蝶，大笨蛋！苏雨蝶扑进庄子昂怀里，二人紧紧相拥，大滴大滴的眼泪坠落在彼此的肩上，怀中温热的身躯是那样的真实。庄子昂痛哭着解释。小蝴蝶，对不起，我上次跟你说那些话。苏雨蝶打断他：“别说了，我知道，我都知道了。”拥抱了许久，两人才分开，深情凝望着对方的眼睛。庄子昂伸出手，抚上小蝴蝶的脸颊：“你怎么瘦成这样了？”小蝴蝶啜泣道：“大笨蛋，你也是，你为什么不早点告诉我？”“因为我爱你。”庄子昂终于有机会当面向他说出这句话。“我也爱你。”小蝴蝶毫不犹豫地回答。庄子昂很感激上天，总算给了他这个机会，可以向小蝴蝶解释清楚误会。哪怕明知道他已经不在了，哪怕他们这一次的相遇注定会非常短暂，就像天空瞬间绽放的烟火，但那一刹那的美丽足以铭记一生。大笨蛋，这是我最后一次来见你了。苏雨蝶将脸颊贴在庄子昂的胸前，聆听着他的心跳。庄子昂紧紧握着他的手，片刻不肯松开，仿佛只要一松开手，他就会立马消失，永远不再出现。苏雨蝶仰起头，泪眼盈盈道：“我们再去一次南华村好不好？”庄子昂悲怆道：“我这个样子，爷爷奶奶见了会伤心的。”可是我想亲眼看一次爷爷打铁花。苏雨蝶说出最后的心愿：“你不是天黑之前必须回去吗？”庄子昂心底升起恐慌：“我今天不回去了，一直陪着你。”苏雨蝶坚定地说：“不，你必须回去。六点十分，我送你去坐公交车。”庄子昂眼泪奔涌而出，他立即反应过来，小蝴蝶说不回去的意思。梦蝶曲谱上的文言文记载：“天黑之前不回到原来的世界，将付出生命的代价。”小蝴蝶愿意赴死去陪他观看那刹那烟火。大笨蛋，我没有时间了。让我在最后一刻记住这世界最美的样子，好不好？泪水划过小蝴蝶苍白的脸颊，凄美动人。庄子昂内心无比矛盾挣扎，他如果点头，就等于亲手送小蝴蝶上路；如果狠心拒绝，却又会让小蝴蝶带着遗憾离开。就算我在天黑之前回去，也没办法再来见你，大笨蛋！这真的是我们最后一次见面。在这个世界，我反正已经死了，你成全我吧。苏雨蝶苦苦哀求。庄子昂咬着牙，哽咽着说不出话，只是不停摇头。他的心。痛到犹如千刀万剐。好，我们马上出发。良久之后，庄子昂终于狠下心来，答应了小蝴蝶的请求。他们相处的时间仅剩最后三四个小时，距离天黑已经不远。他们没时间去慢悠悠的坐公交车，便打了个出租车，直奔南华村。庄子昂给庄建国打电话，让他提前准备一下。庄建国接到电话，听说小蝴蝶要来村里，特别开心，满口应承，却怎么也不会想到，巨大的悲痛正悄然临近。抵达南华村时，已是日薄西山。夕阳最后一抹余晖，照耀着满山盛开的杜鹃花，残阳如血，花也如血。千年之前，铁匠是和道士一起打铁花的，祈求国泰民安，五谷丰登。南华村、逍遥宫、庄周梦蝶，这些无疑不与道门有着深切的联系。庄子昂想起张半仙，想起梦蝶，对宿命缘分深信不疑。他与小蝴蝶的相遇，或许早就是命运的安排。庄建国带着几个村民，在一片荒漠地上，用新鲜的柳枝搭建了一个六米高的双层花棚，中间竖着一根高高的旗杆。这花棚非常讲究，起初是由道士设计，包含了一元、两仪、三才、四象、五行、八卦等传统元素，极具文化内涵。后来由于天灾人祸，连年战乱，已近乎失传。只有在南华村这种偏远的小村落，很多传统文化保留了下来，还能探寻到一点点千年前的痕迹。庄建国一看到庄子昂和苏雨蝶，脸上的笑容便消失了。子昂，小蝴蝶，你们的脸色怎么都这么差？庄子昂不敢说出真相，只好敷衍道：“最近城里闹流感。”庄建国担忧道。你们要好好照顾自己，不要让我担心。庄子昂强忍着泪水，别过头去，不让爷爷看到眼里闪烁的泪花。夜幕渐渐降临。
。村里人听说庄建国要表演打铁花，都早早围过来观看。庄子昂和苏雨蝶坐在柳枝上，相互依偎，十指紧扣，相处的每一秒钟都格外珍惜。红色的炉火将铁水加热至 1,600 度的高温，坐在远处都感觉热浪袭人。正式开始之前，还有一套繁琐的祭祀仪式。庄建国恭恭敬敬的焚香、奏乐、驱邪纳吉、祈求福泽，愿神灵护佑，愿盛世如画。仪式结束，所有人的目光都聚集在庄建国身上，屏住呼吸，满怀期待。庄建国用新鲜的柳木乘着火红的铁水，奋力一击，将 1,600 度高温的铁水送上柳枝花棚。刹那间，铁花四溅，十几米高的金色火花在夜空中绽放，犹如一场流星雨漫天划过，顿时亮如白昼。强大的视觉冲击力震撼了每一个现场观看者。这一刹那的美丽映照在苏雨蝶的双眸，她激动地抓紧庄子昂的手，好美啊！庄子昂借着火光看着她精致无瑕的侧脸。泪水再度滑落，她真的好美，可惜也像这漫天华彩一样，稍纵即逝。辛弃疾的《青玉案》元夕开篇，描述的便极有可能是元宵节打铁花的盛况。东风夜放花千树，更吹落，心如雨。而千百年来，最打动人心的还是最后一句：“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”庄建国再次乘上铁水，击向高空，漫天的金雪簌簌坠落，美得如同人间仙境。而不属于人间的仙子，也终将归去。大笨蛋！谢谢你，能看到这么美的景象，我就没有遗憾了。苏雨蝶凑在庄子昂耳畔说：“小蝴蝶，天已经完全黑了，你是不是回不去了？”庄子昂悲痛欲绝：“你的怀里好暖，让我躺一下。”苏雨蝶倚在庄子昂怀里，继续欣赏着庄建国的表演。那漫天的华彩，一次又一次在夜空中盛放，也映在小蝴蝶清澈的眼眸中。这世间原来这么美。铁水渐渐耗尽，表演临近尾声，所有观看的村民都觉意犹未尽。一片漆黑中，一只柔软的手。抚上了庄子昂的脸颊，大笨蛋，如果这就是我们的命运，我会在另一个世界等你。庄子昂一把抓住小蝴蝶的手，不要走，你不要走。苏雨蝶从他怀里起来，轻轻吻了吻他的嘴唇，要记得我的味道，不要以后找不到我。庄子昂除了反复念叨不要走，已经说不出其他话来。虽然他明明知道小蝴蝶注定是留不住的。表演彻底结束，庄建国命人打开几盏灯，却发现角落里只坐着庄子昂一个人，另一个人已无影无踪。庄建国惊讶地问。子昂，小蝴蝶呢？他走了。庄子昂哭得声嘶力竭。他知道，此时此刻，在一年前的那个世界，小蝴蝶已经倒在了古筝边，永远不会再醒来。